بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا محمد يواري منسن دا سيدي هلأي أمك كوره روم نم أري وره يوم أمك ورنجي اللوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلا فهلم يد ولونا الله كورتاهده சலவாக்கும் சலாமும் சங்கைமிக்க எவருமானார் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அன்னாரின் கிளையார்கள் தோழர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகிங்கள் உலக முஸ்லிம்கள் அனைவரின் மீதும் குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாமல்ல அல்லாஹினுடைய பேரருளும் பேருவகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டுமாக தங்கைக்குரிய பெரியார்களே சன்னியத்திற்குரிய எல்லாமல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே கடந்த வாரம் செய்தினா யூசுப் யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய சரித்திரம் நமக்கு சொல்லப்பட்டது யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய சிறப்பை பற்றி ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலை வசல்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிற போது யாரும் என்னை பற்றி யூனுசு குணு மத்தாவை விட யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களை விட நான் தான் மிக சிறந்தவன் என்பதாக என்னை பற்றி யாரும் சிறப்பு படுத்தி சொல்ல வேண்டாம் என்பதாக ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவர்கள் பல ஹதீசுகளின் வாயிலாக நமக்கு சொல்லி தருகிறார் ஒரு தடவை பெருமானார் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் ஒரு தடவை பெருமானார் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களுடைய சமூகத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அது என்னவென்று சொன்னால் ஒரு யூத சில தோழர்களை பார்த்துவிட்டு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி மிக சிறப்பு வாய்ந்தவராக சொல்லி காட்டினார் எப்படி சொன்னார் தௌராசிரியத்தை யாரின் மீது அல்ல அருளினானோ அத்தகைய மூசாவின் மீது சத்தியமாக என்பதாக சொல்லி மூசா அலி இஸ்லாம் தான் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்களை விட உயர்ந்தவர்களை போல அவர்களுடைய வார்த்தையால் வர்ணிக்கிறார் இதை கேட்ட ஒரு சஹாபி பெருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களுடைய மதிப்பு மரியாதையை மனதில் கொண்டு அந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சிறப்பித்து பேசிய அந்த யூதரை ஓங்கி அரைந்து விடுகிறார் அரைந்தவுடன் அந்த யூதர் சொன்னார் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கிறார் உங்களிலே யாரையும் நாங்கள் துன்புறுத்தக்கூடாது எங்களிலே யாரையும் நீங்கள் துன்புறுத்தக்கூடாது இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்க நீங்கள் எங்களை அடித்து விட்டீர்கள் எனவே நான் இந்த பிரச்சனையை பெருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே சென்று சொல்லுவேன் என்று சொல்லி பெருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே சென்று அந்த யூதர் என்ன செய்கிறார் அந்த சஹாபியை பற்றி முறையிடுகிறார் உங்களுடைய தோழர் என்னை அறைந்து விட்டார் நீங்கள் தானே எங்களிடத்திலே பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படி இருக்க உங்களுடைய தோழர் என்னை அறைந்து விட்டார் இதுல என்ன பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்பதாக சொல்லி பிரச்சனையை சொல்கிறார் சல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் பிரச்சனையை விசாரிக்கிற போது அந்த தோழர் சொல்லி காட்டினார்கள் யார சூழல்லாம் தங்களை விட மூசா தான் சிறந்தவர் என்பதாக இவர் சொல்லுகிறார் எனவே அதை கேட்டு ஆசிரம் ஆசிரம் அடைந்து நான் அடித்து விட்டேன் என்று சொன்னார் சல்லல்லா அலை வசல்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் என்னை விட மூசா தான் மிக சிறந்தவர் என்னை விட அதாவது மற்ற நபிமார்களை விட என்னை நீங்கள் புகழாதீர்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நாளை மக்ஷர் வெளியிலே சூறு ஊதப்பட்ட அந்த நாளையிலே எல்லோரும் மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்ததற்கு பிறகு திரும்பவும் சூறு ஊதப்படுகிறது அந்த சூறு ஊதப்பட்டதற்கு பிறகு தெளிவடைந்து நான் பார்த்தேன் அப்பொழுது மூசா மட்டும் அல்லாஹினுடைய அரிசை பிடித்த நிலைமையில இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சமயம் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் துருசினா மலையிலே அல்லாஹிடனுடைய சஜல்லியை பார்த்து மயக்கம் விட்டு விழுந்தார்களே அந்த பகர அதன் பகரமாக இந்த இடத்திலே அவர்கள் மயக்கம் அடையாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது மயக்கம் அடைந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சீக்கிரமாக தெளிவு பெற்று எழுந்திருக்கலாம் எனவே அந்த இடத்திலே என்னை விட மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த விதமான மயக்கமும் இல்லாமல் தெளிவு நிலையில இருந்ததின் காரணத்தினால் இந்த தன்மையிலே மூசா என்னை விட சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் 
யாரும் என்னை பற்றி மூசாவை விட சிறந்தவர் என்பதாக சொல்ல வேண்டாம் என்பதாக ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவரு சொல்லி காட்டி அந்த இடத்தில சொல்லி காட்டினார்கள் உங்களிலே யாரும் மற்ற நபிமார்களை விட இன்னும் சொல்ல போனால் யூனுசுபுனு மத்தா என்று சொல்லப்படக்கூடிய யூனுசு அலை இஸ்லாம் அவர்களை விட நான் மிக சிறந்தவன் என்பதாக நீங்க சொல்ல வேண்டாம் என்பதாக பெருமானார் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய சரித்திரம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுடைய சரித்திரத்திற்கு முன்பு மிசிறு தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த மக்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்பட்டார்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய தேவை என்ன அந்த மக்கள் மனு இசைவாளர்களாக இருந்தும் கூட மிக சார்ந்தவர்களாக மாறியதற்கு காரணம் என்ன கிமு அதாவது கிறிஸ்துவ பிறப்புக்கு முன்பு யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எகிப்து நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அமைச்சராக ஒரு அதிபராக பதவி ஏற்கிறார்கள் அது எந்த சூழ்நிலை அவர்கள் அதாவது கண்ணான் என்ற ஊரில் இருந்து கிணற்றிலே தூக்கி போடப்பட்டு அந்த பாலம் கிணற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு எகிப்து நாட்டிலே வந்து விற்கப்படுகிறார்கள் இந்த சரித்திரத்தை நம்ம சொல்லி காட்டணும் எகிப்திலே ஒரு அடிமையாக விற்கப்பட்டு ஒரு வேலைக்காரராக இருந்து கொண்டிருந்த யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சிறையிலே ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்திற்காக வேண்டி அடைக்கப்படுகிறார்கள் அதன் பிறகு கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையை அல்லா அவர்களுக்கு வழங்கியிருந்ததின் காரணத்தினால் அந்த நாட்டு மன்னர் பார்த்த ஒரு கனவுக்கு யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் விளக்கம் சொன்னது மட்டும் அல்லாமல் அந்த விளக்கத்திற்கு தோதுவாக அந்த நாட்டை பாதுகாப்பது எப்படி அந்த நாட்டை பீடிக்க போகின்ற வறுமை கஷ்டம் கவலை இதையெல்லாம் விட்டு அந்த மக்களை பாதுகாப்பது எப்படி என்ற வழிமுறைகளையும் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் அந்த வகையிலே யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிய அந்த வழிமுறையின் படி இதை சரியான முறையிலே வெற்றிகரமாக நடத்தி காட்டக்கூடிய தகுதி வேறு யாருக்கும் கிடையாது என்ற முடிவுக்கு அந்த மக்கள் வருகிறார்கள் கடைசியாக யூசுப் அலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந்த வறுமை இந்த பஞ்சம் இதிலிருந்து பாதுகாப்பது எப்படி என்பதை நான் சொல்லி தருகிறேன் என்னை உணவு அமைச்சராக மாற்றுங்கள் என்பதாக யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த பதவியை கேட்டு வாங்குகிறார்கள் அதே போல உணவு அமைச்சராக மாறுகிறார்கள் படிப்படியாக அந்த ஊரினுடைய அரசராக மாறுகிறார்கள் அதன் பிறகு அவர்களுடைய பெற்றோர்களாகிய யாக்கும் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களுடைய தாயாரும் அங்கே வருகை வருகை தருகிறார்கள் சகோதரர்கள் வருகிறார்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் இது ஒரு நீண்ட சரித்திரம் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவருடைய சரித்திரம் ஏற்கனவே சொல்லி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலைமையில யூசுப் அலை இஸ்லாமத்தினுடைய குடும்பத்தார் அந்த ஊரிலே எகிப்து நாட்டிலே மிசிறு நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய பதவிக்கு சொந்தக்காரர்களாக மாறுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு பொது நியதி என்னவென்று சொன்னார் உலகத்திலே அதிகாரங்கள் வழங்கப்படுகின்ற எந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கூட்டம் குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி தங்களுடைய அதிகாரத்தை சரியான முறையிலே பயன்படுத்துவார்களே ஆனால் அந்த அதிகாரம் அவர்களுடைய கைகளிலே என்றும் தேங்கி இருக்கும் ஆனால் அதே அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வார்களே ஆனால் அநியாயத்திற்காக வேண்டி அதை பயன்படுத்துவார்களே ஆனால் அந்த அதிகாரத்தை அல்ல அவர்களிடம் இருந்து பிடுங்குவது மட்டுமல்லாமல் மற்ற மனிதர்களை அந்த அதிகாரத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக ஆக்கி அந்த அதிகாரிகளுக்கு இவர்களை அடிமையாக்கி விடுவான் இதுதான் உலகத்தில் நடக்கிற நியதி அல்லாஹத்துல எந்த எந்த ஒரு பதித்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நம்மளால கூட தார்த்தாரியாக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மங்கோலியர்களுடைய தரித்திரத்தை நம்ம சொல்லி காட்டணும் அந்த மங்கோலியர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு அவர்கள் அனைவரும் காவிராக இருந்தார்கள் எல்லோரும் இணை வைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த நாடு முழுவதையும் அல்லாஹத்தால யாருக்கு கொடுத்திருந்தா முஸ்லீம்களுடைய கையில கொடுத்திருந்தா ஆனால் முஸ்லீம்கள் காலம் காலமாக என்ன செய்தார்கள் அப்பாசியாக்கள் உமையாக்கள் என்று மாறி மாறி வந்து கடைசியாக ஒவ்வொரு ஆட்சிக்கு சொந்தக்கார முஸ்லீம்களும் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு இருந்த வழிமார்களை கொலை செய்வது உலமாக்களை கொலை செய்வது இன்னும் யார் யாரெல்லாம் இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களின் மீது அநியாயங்களை கட்ட வீழ்த்தி விடுவது அதை விட அதிகமாக யார் தனக்கு சிறுபான்மை மக்களாக இருந்தார்களோ அத்தகைய கிறிஸ்துவர்கள் யூதர்கள் காவிர்கள் இவர்களையெல்லாம் அநியாயமாக கொலை செய்தார் கடைசி அல்ல என்ன செஞ்சா தெரியுமா அவர்களுடைய அதிகாரத்தினால் தானே இப்படி ஆணவம் பிடித்து அறிகிறார்கள் என்ற எண்ணத்திலே அல்ல கடைசியாக அந்த மக்களை எல்லாம் பயங்கரமான மோசமான கோலைகளாக ஆக்கினார் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் மங்கோலியர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தார்த்தாரியாக்கள் வரம்பு மீறி சக்தி பெற்றார்கள் எப்படிப்பட்ட சக்திக்கும் அதிகாரத்திற்கும் ஆளானார்கள் என்று சொன்னால் பெருமானார் தொல்லாரிசிலும் அவர்களுடைய அதாவது அவர் அவர்களுடைய வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு தெரிய வரக்கூடிய விஷயம் யார் அநியாயம் செய்தாலும் தாழ்த்தப்படுவார்கள் அந்த வகையிலே யார் அதிகாரத்தை பெற்றிருந்தார்களோ அந்த முஸ்லீம்கள் கேவலத்திற்கு மிக கேவலமாக மாறினார்கள் 
எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அந்த தாத்தாரியாக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மங்கோலியர்கள் முஸ்லிம்களுடைய கூட்டத்திற்கு வந்து சொல்லுவார்கள் நீங்கள் அனைவரும் இங்கேயே நிக்கணும் நாங்க வீட்டுக்கு போய் கத்தி எடுத்துட்டு வர்ற வரைக்கும் இங்கேயே நிக்கணும் என்று சொல்லி வீட்டுக்கு சென்று கத்தி எடுத்துக் கொண்டு வந்து அவர்களை கத்தரிக்காயை அறுப்பதை போன்று கழுத்துகளை தீர்வார் அது வரைக்கும் பேசாம நிப்பாங்களா கையை கட்டிக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு கோலையா மாறுவதற்கு காரணம் என்ன அந்த முஸ்லிம்கள் தங்களுக்கு கீழே இருந்த சிறுபான்மை மக்களின் மீது அநியாயங்களை கட்டவிழ்த்து விட்டார் அப்ப அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்தார்கள் அவர்கள் அல்லாஹால எப்படி ஆக்கிதான் அல்லா நாடினால் உங்களை போக்கிவிட்டு மனிதர்களே இன்னொரு கூட்டத்தாரை உங்களை உங்களுக்கு பகரமாக அல்லா கொண்டு வருவான் என்று அல்லா குர்வானிலே அடிக்கடி சொல்லி காட்டுகிறானே அதே மாதிரி இந்த மக்களையும் அல்லா ஹத்துல மாற்றி காட்டினான் கடைசி அல்ல என்ன செஞ்சா அந்த மங்கோலியர்கள் முஸ்லிம்கள் அனைவரையும் அழிச்சாங்க முஸ்லிம்களுடைய கிதாபுகளை எல்லாம் அழிச்சாங்க கடைசியா ஒரு சின்ன சம்பவத்தின் மூலமாக அந்த மங்கோலியர்கள் அனைவரும் இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்க அல்லாஹு தலாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நாட்டம் என்னவென்று சொன்னால் எந்த மங்கோலியர்கள் முஸ்லிம்களை அழித்தார்களோ அதே மங்கோலியர்கள் திரும்ப இஸ்லாத்துக்கு வர்றார்கள் வருகிறார்கள் அவர்களின் மூலமாக அவர்களால் பிடுங்கப்பட்ட அந்த நாடுகள் முழுவதும் இஸ்லாமிய நாடுகளாக மாறுகின்றன இது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு இப்படிதான் அல்லா ஏற்பாடு செய்வோம் அதே மாதிரி யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களால் அதாவது அதிகாரம் செலுத்தப்பட்ட அந்த ஊர் விசிறு தேசம் இருக்கிறதே அவர்களுடைய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் பெரும்பெரும் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவருடைய குடும்பத்தார் அனைவரும் பெரிய பெரிய அமைச்சர்களாக அதிகாரிகளாக நியமனம் பெற்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த அதிகாரத்தை காலப்போக்கிலே அங்கே சொந்த நாட்டு மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அமாலிகா கூட்டத்தார்களின் மீது துஷ்பிரயோகம் செய்ததின் காரணத்தினால் அல்ல என்ன செய்தா வரலாற்று ஆசிரியர் அபுல் ஹசன் அலி நதிவி ரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் சொல்லும் போது சொல்லுவார்கள் இந்த யூசுப் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சகோதரர்களுடைய குடும்பத்தார் காலப்போக்கிலே தங்களுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ததின் காரணத்தினால் கடைசியாக என்ன ஆனார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அனைவரும் அந்த ஊர் வாசிகளாக இருந்த அந்த மக்களிடத்திலே அடிமைகளை போல மாறி போனார் கடைசி அந்த மக்கள் என்ன ஆகிட்டாங்க இந்த ஊருடைய பொறுப்பை நாங்க தானே உங்களுக்கு கொடுத்தோம் உங்களுக்கு இந்த ஊர் சொந்தம் இல்லையே என்று சொல்லி சொல்லி இந்த மக்கள் அனைவரையும் வேலைக்காரர்களாக ஆக்க ஆரம்பித்தாங்க அவர்களிடம் இருந்த பதவிகளை எல்லாம் பிடுங்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே கால போக்கல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா திபத்திகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சிரவனுடைய கூட்டத்தார் உயர்ந்து விளங்க ஆரம்பித்தார் சிரவன் என்றால் யார் சிரவன் என்று சொன்னால் அந்த எகிப்து நாட்டிலே அமாலிக்கா என்று சொல்லப்படக்கூடிய பரம்பரை கூட்டத்தாராக இருந்த அந்த மக்களிலிருந்து வந்த பதினோரு மன்னர்களுடைய பெயர் தான் என்று சொல்லப்படும் ஒரு மன்னருக்கு பெயர் இல்ல அந்த ஊர்ல யாரு வந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாருக்குமே சிரவன் தான் சொல்லப்படும் அதுல இரண்டாம் சிரவன் தான் இந்த யாரு நம்மளுடைய சரித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மூத்த அலிஸ்லாத்தினுடைய எதிரி இவருடைய பெயர் என்ன முசாபு முன் ரையா என்பது இவருடைய சொந்த பெயர் முசாபு முன் ரையா என்பதுதான் இவருடைய சொந்த பெயர் இவர் இரண்டாவது சிரவனாக இருந்தார் இந்த இரண்டாவது சிரவன் தான் முஸ்லிம்கள் ஆகிய அதாவது அந்த யூசு அலி இஸ்லாத்தினுடைய கூட்டத்தில் இருந்து வந்த அந்த பனு இஸ்ல வேலர் மக்களை ஒழிக்கின்ற வகையிலே மிக திட்டமிட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அந்த வகையிலே ஒரு தடவை மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கூட்டத்தார் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த பனு இஸ்ல வேலர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தடவை அந்த சிரவன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மன்னர் என்ன செய்கிறார் ஒரு கனவு காணுகிறார் அந்த கனவிலே வைத்துல் முப்பத்தின் பகுதியில் இருந்து ஒரு நெருப்பு வருவதை போலவும் அந்த நெருப்பு ஒவ்வொரு கிபுத்திகளுடைய வீடுகளையும் அழிப்பதை போலவும் அந்த வீட்டில் இருந்த கிபுத்திகள் மட்டும் பொறுக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுவதை போலவும் கனவு காணுகிறார் ஆனால் அந்த நெருப்பின் காரணத்தினால் அழிக்கப்பட்ட மக்களிலே ஒருவர் கூட பனு இஸ்ரவேலர்களிலே இல்லை உடனே காலையில விடிஞ்ச உடனேயுமே அந்த காலத்துல கனவுன்னு சொன்னா ரொம்ப பயப்படுவான் கனவுல கனவுல தாத்பரியம் மிக்க கனவுகள் இன்னைக்கு இருக்குது உண்மையிலே நம்ம அதை பெருசா நினைக்கிறது இல்லையே தவிர நமக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு சில விஷயங்களை யூகத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு இல்ஹாம் என்ற அடிப்படையிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்திகளாகவும் சில கனவுகள் நமக்கு இருக்கின்றன இன்னைக்கும் கூட காரணம் சல்லா விஷ்ணு ஒரு தெளிவா சொல்லி காட்டுறாங்க வங்கியினுடைய வாசல்கள் நாற்பது அதில எல்லா வாசல்களும் மூடப்பட்டு விட்டன ஆனால் ஒரே ஒரு வாசல் என்னுடைய உம்மத்துக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதுதான் கனவு என்பதாக திருமான சொல்லாசு அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் கனவிலே நல்ல கனவும் இருக்கின்றன கெட்ட கனவுகளும் இருக்கின்றன உங்களிலே யாராவது கெட்ட கனவுகளை காண்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்யட்டும் இடது பக்கமாக அவது பில்லாங்கிற செய்தான் இருஜி என்று சொல்லி துப்பிக் கொண்டு படுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று சொன்னார்கள் அது மட்டுமல்ல உங்களிலே யாராவது கெட்ட கனவுகளை காண்பார்கள்
சொல்கிறார்களே ஆனால் அந்த கனவுகளை நல்லவர்களில் மட்டும் சொல்லட்டும் தீயவர்களிடத்தில் அதை சொல்ல வேண்டாம் யார் கனவை கேட்டுவிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார்களோ அது பழித்துவிடும் என்பதால் ரசூல்லாஸ்வரும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே கனவு கண்டா நல்லவர்களிடத்திலே சென்று இருக்கு விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாமே தவிர தீயவர்களிடத்திலே சென்று வாய திறந்தாலே சாமி போடுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி ஆட்களிடத்தில நம்முடைய கனவுகளை சொல்லக்கூடாது இந்த வகையில பெருமானார் சொல்லா அலிசுலாம் அவர்கள் இந்த வகையில நம்ம கணக்கு கனவுடைய விஷயத்த நமக்கு நல்ல விதமா சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே போலதான் பிறவன் என்ன செய்தா ஒரு கனவு காணுகிறார் இந்த மாதிரி பைத்தூர் முகத்த பகுதியில் இருந்து ஒரு ஒரு நெருப்பு வருவதை போலவும் கிபிச்சிகள் முழுவதும் அழிக்கப்படுவதை போலவும் ஒரு கனவு காணுகிறார் காலையில விடுஞ்ச உடனேயுமே எல்லா மக்களையும் கூப்பிட்டு அந்த அரசவையில அந்த காலத்து மன்னர்களுடைய அரசவையில மந்திரிகளாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் யாராக இருப்பார்கள் என்றால் சூனியக்காரர்களாக இருப்பார்கள் மந்திரவாதிகளாக இருப்பார்கள் குறி சொல்லக்கூடியவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் இவங்க தான் அநேக மந்திரிகளா இருப்பாங்க அதனால அந்த காலத்துல எல்லா கலைகளை விடவும் மாந்திரீகம் செய்யக்கூடிய கலை மந்திரம் செய்யக்கூடிய கலை சூனியம் செய்யக்கூடிய கலை பெருவாரியாக நடந்தது அல்லாவுத்தல குரான சொல்லி காட்டுறாங்க மாசத்திலும் ஷெயாத்தின் அலா முல்கி சுலைமான் சுலைமான் அலிசுலாத்தினுடைய அரசாங்கத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த சூனிய கலை என்பதை அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டு என்ன செய்தார்கள் அந்த சூனிய கலையை பெருவாரியாக கற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த சூனிய கலையின் மூலமாக கணவனை மனைவியிடம் இருந்து பிரித்தார்கள் என்றெல்லாம் அல்லாஹத்தல குரான சொல்லி காட்டான் அந்த மாதிரியான அந்த மந்திர கலையை அந்த மக்கள் கற்றுக்கொள்வதை தான் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வமாக நினைத்தார் காரணம் என்ன அந்த காலத்து மன்னர்களுடைய அரசவையில இடம்பெற்றிருந்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் அதிகமாக சூனியக்காரர்களாக இருந்தார் அந்த சூனியக்கார அமைச்சர்கள் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி அந்த பிறவன் தன்னுடைய கனவை சொல்லி கேட்டான் இந்த கனவினுடைய விளக்கம் என்ன என்று கேட்ட அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் அந்த சூனியக்காரர்கள் சொன்னார்கள் அந்த நெருப்பு இருக்கிறதே அது யார் தெரியுமா அது ஒரு சிறுவர் யூலது மின் ஹா உலாய் இதோ இந்த பனு இசிறவேலர்களிடம் இருந்து அவர் சிறப்பா எக்கூணு சபவ அலாக்கி அகிலில் மிசு அலா எதைகி அவருடைய அந்த கை ஓங்குவதின் காரணத்தினால் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த கிபிச்சிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிக்கப்படுவார்கள் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் அவருடைய கையிலிருந்து பிடுங்கப்படும் எனவே இந்த அரசாங்கம் முழுவதும் இங்கே நம்மிடத்திலே அடிமைகளை போன்று இருக்கக்கூடிய பனு இசைவர்களிடத்திலே கொடுக்கப்படும் என்பதால அந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் இதை பார்த்த உடனேயுமே இந்த விளக்கத்தை கேட்ட உடனேயுமே உடனே உத்தரவு போட்டோம் என்ன தெரியுமா அந்த வருடம் எந்தெந்த வீட்டிலே பனு இசைவர்களுடைய குடும்பத்திலே ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தார்களோ எல்லோரையும் கொன்று விடுங்கள் என்பதாக உத்தரவு போடுகிறான் இதைத்தான் அல்லாஹு தலா குரானிலே நமக்கு சொல்லி கேட்டுகின்ற போது அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் வயது நஜ்ஜை நாக்கும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நியாமத்துகளை நினைத்து பாருங்கள் அந்த நியாமத்துகளிலே ஒன்று என்ன வயது நஜ்ஜை நாக்கும் மின்னாலி குடும்பத்தாரிடமிருந்து உங்களை நாம் பாதுகாத்தோம் யார பார்த்து அல்ல சொல்றா பனு இசைவேலர்களை பார்த்து அல்ல சொல்றான் உங்களை சிறோனுடைய குடும்பத்தாரிடம் இருந்து உங்களை நாம் பாதுகாத்தோம் உங்களை கெட்ட தகுணமாக நினைத்தார்கள் உங்களிடம் இருந்து ஒரு பெரிய வேதனை வரப்போகிறது என்று நினைத்தார்கள் அபுனாக்கும் உங்களிலே இருந்த ஆண் குழந்தைகளை எல்லாம் கொலை செய்தார்கள் வயசாகும் உங்களிலே இருந்த பெண் குழந்தைகளை எல்லாம் உயிரோடு விட்டு விட்டார்கள் இப்படி ஒரு வேதனையை உங்கள் மீது கட்ட வீழ்த்து விட்டார் ஆனாலும் உங்களை அந்த நிலைமையில் இருந்தும் கூட உங்களை நான் பாதுகாத்தோம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படி ஒரு வேதனையை மனு இசை வேலர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் ஆனால் அப்படி ஆண் குழந்தைகள் பிறந்த இடத்தில் எல்லாம் கொன்று விடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட நேரத்திலே தான் அல்லாஹுஜு சானாவுத்தாரா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தாயாருடைய வயிற்றிலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாரா பிறக்க செய்கின்றான் இப்படி பிறந்த போது மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய தாயார் என்ன செய்தார்கள் தன்னுடைய குழந்தையை பாதுகாப்பதற்காக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்கள் வந்து அந்த அதாவது அந்த கிபிச்சிகளுடைய அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த இந்த காவலர்கள் வந்து கேட்ட போதெல்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய தாயார் சொன்னார்கள் எனக்கு பிறந்த குழந்தை இறந்தே பிறந்து நான் அடக்கம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லி பொய் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் அந்த குழந்தையை ஒவ்வொரு நேரமும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காவலர்கள் வருவார்கள் நம்முடைய குழந்தையை பிடுங்குவார்கள் கொலை செய்வார்கள் என்று தெரியாது என்ற எண்ணத்திலே திகைத்தவர்களாக இருந்தார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுப்பது உள்ளே சென்று ஒளித்து வைப்பது 
அப்படியே அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனுமனுவாக சித்திரவதைப்பட்ட நிலைமையிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கை கழிந்து கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் அல்லாஹு தலா குரானிலே சொல்லுகின்ற போது அல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் சூரத்து கசத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அத்தியாயம் காசி மீன் திருக்கு ஆயாத்துல் கிதாபில் முபீன் இது இருக்கிறதே தெளிவான வேதத்தினுடைய அத்தாட்சிகளாகும் தெளிவான வேதத்தினுடைய ஆயத்துகளாகும் நத்துலு அலைக்க நபியே உம்மீது நாம் இதை ஓதி காட்டுகின்றோம் நபை மூசா மூசாவினுடைய செய்திகளையும் செய்திகளையும் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாசியான கூட்டத்தாருக்கு சத்தியமான ஒரு உபதேசமாக இதை நாம் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டினோம் இந்த பிறவுன நிச்சயமாக பிறவுன் அலா பில் அவுலி பூமியிலே அநியாயங்களை கட்டவிழ்த்து விட்டான் தன்னுடைய கூட்டத்தாரை பல பகுதிகளாக பிரித்து விட்டான் காரணம் அவர்களிலே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுபான்மை மக்களுடைய சக்தியை போக்க வேண்டும் பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் என்ன செய்து விட்டான் அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிவு பிரிவாக பிரித்து விட்டான் அப்ப ஒரு சமூக மக்களை ஒரு இடத்துல ஒன்ன சேர்த்து வைக்கிறதே அவர்களுக்கு ஒரு பலம் என்பதாக சிறவன் அறிந்திருந்தான் எனவே அந்த மக்களை ஒன்று சேர விடவில்லை மாறாக எல்லோரையும் பிரித்து பிரித்து வைத்தான் அவர்களிலே ஆண் குழந்தைகளை கொலை செய்தான் அவர்களிலே பெண் குழந்தைகளை உயிரோடு விட்டு விட்டான் இன்னவு காண மினல் முஸ்தீதி அவர் மிகப்பெரிய குழப்பவாதியாக இருந்தான் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் நாம் நாடினோம் அல்ல சொல்கிறார் நாம் நாடினோம் யார் பலகீனமானவர்களாக இந்த பூமியிலே கருதப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கு அருள்புரிய நினைத்தோம் ஐம்பத்தன் அவர்களை இந்த பூமியிலே தலைவர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் யார சிறவன் கொலை செய்து அவர்களை பலகீனமானவர்களாக ஆக்கணும் நினைச்சானோ அல்ல என்ன நினைக்கிறான் அவர்களுக்கு அருள் புரியணும் நினைச்சான் அவர்களுக்கு தலைமை பல பொறுப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இதை அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் வாரிசி எந்த பூமிக்கு அந்த பிறவுன் வாரிசாக இருந்தானோ அந்த பூமியை பிடுங்கி அந்த மக்களிடத்திலே கொடுக்க நினைத்தான் ஆனால் பூமியிலே அவர்களை பலப்படுத்தினோம் எந்த விஷயங்களை பற்றி எச்சரிக்கையுடையவர்களாக இருந்தார்களோ பயந்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த விஷயங்களை எல்லாம் சிறவுனுக்கும் அவனுடைய மந்திரி ஹாமானுக்கும் அவனுடைய கூட்டத்தார் அனைவருக்கும் அதை நாம் காட்டினோம் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அதாவது அவர்கள் எந்த விஷயத்தை பயந்தாங்களோ அந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் அவர்களுக்கு காட்டிவிட்டோம் பாபா ஐனா இலா உம்மி மூசா அந்த அருந்தேடி அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றார் மூசாவுடைய தாயாருக்கு நாம் என்ன செய்தோம் வகி அறிவித்தோம் இல்லாம் என்ற அடிப்படையிலே உள்ளுணர்வை போட்டோம் உங்களுக்கு பயமே இல்லை உங்களுடைய குழந்தைக்கு நீங்க பால் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க என்று உள்ளுணர்வை போட்டோம் ஆனாலும் அந்த உள்ளுணர்வின் மூலமாகவும் கூட அவர்கள் திருப்திப்படல பயந்துகிட்டே இருந்தார் அல்ல அந்த நேரத்தில் சொன்னா அதாவது அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது பயமா இருக்குதா ஒரு பெட்டியில வச்சு ஆத்துல நீங்க விட்டுருங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவரை உங்கள் பக்கமாக கொண்டு வந்து மீட்டி கொண்டு வந்து உங்களிடத்தில சேர்ப்போம் அது மட்டுமல்ல சாதாரணமான ஆளா கொண்டு வர மாட்டோம் உங்களிடத்தில ரசூலா வந்து சேர வைப்போம் என்பதா அல்ல வாக்குறுதி கொடுத்தான் அதே மாதிரி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அந்த தாயா ஒரு பெட்டி செய்து அதிலே பச்சிலம் குழந்தையை அப்படியே உள்ள வச்சு என்ன செய்யறாங்க பெட்டியை மூடி அந்த இதுல விட்டுறாங்க எதுல அந்த ஆத்துல விட்டுறாங்க நைல் நதியில விட்டுறாங்க இந்த நைல் நதியினுடைய ஓரத்துலதான் பெரும்பெரும் தனவந்தர்களுடைய மாளிகைகள் இருந்தன அதுல முக்கியமா சிறவனுடைய மாளிகை அந்த நைல் நதியினுடைய ஓரத்துலதான் இருந்தது எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அந்த அரச பிரதானிகளும் அரச குடும்பத்து பெண்களும் அரசர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த எல்லோருமே அந்த நைல் நதியில தான் குடிப்பாங்க குளிப்பாங்களாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு மாளிகையை கட்டி வச்சு உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அந்த நேரத்துலதான் அந்த தாயார் என்ன செய்யறாங்க அந்த பெட்டிக்குள்ள அந்த மூசாலை இஸ்லாத்தை வச்சு அந்த ஆற்றுல விட்டுறாங்க விட்டதுக்கு பின்னாலே அந்த தாயினுடைய மனம் நிம்மதி படல அந்த குழந்தை என்ன ஆகுதோ தெரியலையே அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தன்னுடைய மகள் மூத்த மகள் அதாவது மூசா அலை இஸ்லாத்துடைய அக்கா அவர்களை அழைத்து நீ அந்த பெட்டிக்கு பின்னாலேயே போ எப்படி கரகோரத்திலேயே அந்த பெட்டி எந்த பக்கம் இழந்து போகுது யார் அதை எடுக்கிறா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிறாங்க மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய தாயார் அனுப்புறாங்க அப்படி அனுப்பும் போதுதான் மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய அந்த பெட்டி அப்படியே நைல் நதியில மிறந்து போய்கிட்டே இருக்கு 
அந்த மாளிகையினுடைய உப்பறிக்கையில இருந்து பாக்குறான் அது என்ன ஏதோ ஒரு பெட்டி மிதந்து வர்ற மாதிரி தெரியுது அதை எடுத்துட்டு வாங்க அப்படிங்கிறான் உடனே என்ன செய்யறாங்க வேலைக்காரங்க போய் அந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு வர்றாங்க எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்த உடனேமே அந்த பெட்டியை தொடர்ந்து பாக்குறாங்க சிறுவனுடைய மனைவி தான் அதை பாக்குறாங்க பிரகாசமான முகம் அப்படி ஒரு அழகு வாய்ந்த முகத்தை அவர்கள் அதுவரை கண்டதே கிடையாது காரணம் என்ன அது ஒரு சாதாரண குழந்தை அல்ல நுபுவத்தையும் ரிசாலத்தையும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு அற்புத குழந்தை ரிசால நுபுவத்தினுடைய ஒரு நூறாணிய அந்த குழந்தையினுடைய முகத்துல இருக்கதான செய்யும் சல்லாஹ் அலைவசலம் அவர்களை தங்களுடைய வயிற்றிலே கருவிலே சுமந்திருந்த அந்த தாயினுடைய முகத்தை பார்க்கிற போதே அன்றிருந்த பெரியவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தாய் பெற்றெடுக்கக்கூடிய குழந்தை ஒரு சிறந்த குழந்தையாகத்தான் இருக்க போகிறது காரணம் இந்த தாயின் முகத்தில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த நூறாணியத்தை இருக்கிறதே ஏதோ ஒரு நுபுவத்திற்குரிய குழந்தையை அது சுமந்திருக்கிறார் என்பதை தான் அவர்கள் எல்லோரும் நன்மாராயம் சொல்லி காட்டினார் அந்த அளவிற்கு பெருமானார் சொல்லல்லா வலைய சொல்லம் அவர்களை போல இந்த உலகத்தில யார் யாரெல்லாம் நபிமார்களாக இருந்தார்களோ இந்த ரசூல்மார்களாக இருந்தார்களோ அவர்கள் பிறக்கின்ற போதே அவர்களுடைய முகத்தில் இருந்து வெளிப்பட்ட அந்த நூறாணிய அது ஒரு அதிசய குழந்தை என்பதை இந்த உலகத்திற்கு பிரகடனப்படுத்தியது இதுதான் வரலாறு சொல்லக்கூடிய உண்மையான நிகழ்ச்சி இந்த நிலைமையிலேதான் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்த மாத்திரத்தில சிறுவனுடைய மனைவி ஆசியா அம்மையார் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆகா என்ன அற்புதமான குழந்தை தன்னுடைய கணவர் இடத்திலே அழைத்து சொல்கிறார்கள் கணவரே இந்த குழந்தையை பார்த்தீர்களா எவ்வளவு அற்புதமான குழந்தை அந்த வருடம் பிறந்த குழந்தைகள் அனைத்தையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டது அதே பிறவன் தான் ஆனால் அதே குழந்தையை பார்த்த மாத்திரத்திலே அவனுடைய உத்தரவையே மறந்து போயிட்டான் அந்த பிறவன் என்ன செஞ்சா நம்ம தான் இந்த வருஷம் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை எல்லாத்தையும் கொலை செய்யணும்னு உத்தரவு போட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையே மறந்து போயிட்டான் மறந்துட்டு என்ன செய்யதான் எவ்வளவு அற்புதமான குழந்தையா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறான் லேசான சந்தேகம் வர்றதுக்கு முன்னாலேயே அந்த ஆசிய அம்மையார் சொன்னாங்க உனக்கும் எனக்கும் இணைந்து எந்த குழந்தையும் பிறக்கல காரணம் என்ன ஆசிய அம்மையார் ஒரு பரிசுத்தமான மனைவியா இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு சரித்திரத்துல எழுதுறாங்க மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய குடும்பத்துல ஒருத்தங்களா இருந்தாங்க அது மட்டுமல்ல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை இந்த கிட்டாவில் எழுதுறாங்க மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய சிற்றன்னையாக இருந்தார் சிறிய தாயாராகவும் ஆசிய அம்மையார் இருந்தார்கள் எனவேதான் அந்த ஆசிய அம்மையார் சொல்லி காட்டினார்கள் என்னுடைய அன்பு கணவரே இந்த குழந்தையை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் கொலை செய்து விட வேண்டாம் காரணம் இந்த குழந்தை நமக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு பிரயோஜனத்தை தரக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கலாம் பக்கால திம்ராஜு சிராவுன சிராவுனுடைய மனைவி சொன்னார்கள் குர்ரத்து ஐநில்லி வலக் இந்த குழந்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை தரலாம் குர்ரத்து ஐநில்லி வலக் எனக்கும் உங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை தரலாம் லா தக்குத்துலு அதை கொலை செய்து விடாதீர்கள் அசா ஒரு கால் நமக்கு அது பயன் தரலாம் அவ்வளவு வலதா அல்லது அந்த குழந்தையை நம்முடைய வளர்ப்பு குழந்தையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் வகும் ஆனால் பின்னால என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறது அவர்கள் உணர மாட்டார்கள் அதை சொன்னார்கள் ஆனா பின்னால அந்த குழந்தையை வச்சுதான் அல்லாஹ் தான் அந்த அரசாங்கத்தை அழிக்க போறாங்கிறது அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலாவினுடைய அந்த நாட்டத்தின் காரணத்தினால் மனைவியினுடைய சொல்ல கேட்ட உடனேயுமே அந்த பிரோன் என்ன செஞ்சுட்டான் அப்படியா பரவாயில்லை நீ சொன்ன எல்லாமே சரியா தான் இருக்கும் பரவாயில்ல எனக்கு உனக்கு அது பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்களே அந்த வார்த்தையை அல்லா கபூல் செய்தான் அந்த மனைவி சொன்னாங்கல்ல இந்த குழந்தை எனக்கு நமக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த உலகத்திலும் நம்ம ஒரு பிரயோஜனத்தை தரலாம் என்று சொன்னார்களே இந்த உலகத்திலும் அந்த குழந்தை பிரயோஜனத்தை தந்தது ஆகிரத்திலும் அந்த அம்மையாருக்கு பிரயோஜனத்தை தந்தது அது என்ன இந்த உலகத்தில் அந்த குழந்தையின் மூலமாக இதாயத்தை கொடுத்தான் ஆகிரத்தில அல்லாஹு தாலா அந்த மனைவியை பற்றி அந்த ஆசிய அம்மையாரை பற்றி குரான்ல சொல்லுகின்ற போது என்ன செய்யணும் பின்னால் நம்ம சொல்லப்படும் சிலவனுடைய அந்த அநியாயத்தின் காரணத்தினால் நடு வீதியிலே படுக்க வைக்கப்பட்டு கால்களிலும் கைகளிலும் ஆணையால் அடிக்கப்பட்டு அவர்களை அப்படியே நடு வீதியிலே சித்திரவதை செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த வழியாக மூசா அலை சாம் போகும்போது ஆசிய அம்மையார் அவர்களே பெருமையோடு இருங்கள் அல்லா உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் என்று சொன்னவுடன் அல்லா இடத்திலே கேட்டார்கள் மூசா இடத்திலே கேட்டார்கள் ரப்பி கொடுமைகளை பொறுத்துக் கொண்டார்கள் 
எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் சிரோன் செய்த கொடுமைகளை எல்லாம் பார்த்த அந்த அம்மையார் அல்லாவின் அல்லாவினுடைய ஆணையாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொன்னார்கள் சிரோன் அதாவது கேவலமாக எண்ணி சிரித்தான் இந்த பெண்ணை பார்த்தீர்களா இவள் இந்த உலகத்தை விட்டு தோல்வி அடைந்து செல்கிறார் இறந்து போகிறார் ஆனால் இவள் இறக்கின்ற போது என்ன சொல்கிறார் நான் அல்லாவுக்குடைய அல்லாவின் மீது ஆணையாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொல்கிறார் எவ்வளவு பைத்தியக்கார பெண்ணாக இருக்கிறார் என்று அந்த பிரோன் சொன்னார் உண்மையான வெற்றி எது அல்லாஹுக்காக உயிர் துருக்கக்கூடிய அந்த வெற்றி குபை புரதி அல்லாஹு அவர்கள் கலுமரத்திலே ஏற்றப்பட்டு எல்லா மக்களாலும் அப்படியே அதாவது அம்புகளால் எரியப்பட்ட நேரத்திலே அவர்கள் மயக்கம் அடித்து கீழே விழுகிற போது அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா சுஸ்து வரப்பில் காபா காபாவினுடைய ரசகனின் மீது ஆணையாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொன்னார் குபை புரதி அல்லாஹுடைய அந்த சோகமான காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த ஒரு பெண்மணி சொல்லி சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்னுடைய எஜமானர் தான் குபைபுரதி அல்லாமவர்களை வேலைக்காரராக வாங்கினார்கள் அடிமையாக வாங்கினார்கள் அவர்கள் ஒரு அறையிலே அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஒரு சிறுமி அவர்களுக்கு முன்னால் சென்றவுடன் கொன்று விடுவாரோ என்ற எண்ணத்திலே எல்லோரும் விரண்டு ஓடி போய் பார்த்தார்கள் அந்த நேரத்திலே குபைபுரதி அல்லாதவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய முகச்சவரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது கேட்டார்கள் இந்த குழந்தையை நான் கொன்று விடுவேன் என்று நினைக்கிறீர்களா நான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் கொலை செய்யக்கூடாது என்று தடுத்திருக்கிறேன் எனவே நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை என்று சொல்லி காட்டினார்கள் ஆனால் அவரை நான் அறையிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லாம் நான் பார்த்தேன் வகை வகையான பழங்களை வைத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பார் மக்கா நகரத்திலோ உலகத்திலோ அந்த சீசனிலே அந்த பழங்கள் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்பொழுதே நான் நினைத்துக் கொண்டேன் குபை ஒரு அற்புத மனிதர் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டேன் அதே போல கருமரத்தில ஏற்றப்பட்டு எல்லோரும் அம்புகளால் எரிந்த போது அவர் சொன்னார் சுஸ்து வரப்பில் காபா காபாவினுடைய ரட்சகனின் மீது ஆணையாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொன்னார் அப்பொழுது நான் யோசனை செய்தேன் அந்த வெற்றி எப்படிப்பட்ட வெற்றி இவரோ இறந்து விழுகிறார் செத்து மடிந்து விழுகிறார் ஆனால் இவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை சுஸ்து வரப்பில் காபா காபாவினுடைய ரட்சகனின் மீது ஆணையாக நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொல்கிறார் அப்படி என்றால் அந்த வெற்றி என்ன வெற்றி என்று நான் தேட ஆரம்பித்தேன் கடைசியா நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று அந்த பெண்மணி சொல்லி காட்டுகிறார் அருமையாளர்களே அதே போலதான் அந்த ஆசிய அம்மையாரும் கடைசி காலத்திலே அல்லாஹின் மீது ஆணையா நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்று சொல்லி காட்டினார் அந்த அம்மையார் ஆரம்ப கட்டத்திலே சிரோனுக்கு பிரியமான மனைவியாக இருந்ததன் காரணத்தினால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கலாம் என்று சொன்ன உடனேயுமே உடனே சிரோன் என்ன செய்தான் ஆசியா அம்மையாருடைய வார்த்தையை கேட்டு மயங்கி என்ன செய்தான் சரி பரவாயில்லை அந்த குழந்தையை நான் விட்டு விடுகிறேன் என்று சொல்லி கொலை செய்யாமல் தன்னுடைய வளர்ப்பு குழந்தையாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய வாக்குறுதி எப்படி நிறைவேற்ற பாருங்க மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பச்சிலம் குழந்தையாக இருக்கிற போது அரசவை என்று இருந்தால் அங்கே பல தாடிமார்கள் இருப்பார்கள் இந்த காலத்துல நரிசு சொல்றோம் பாருங்க தாடிமார்கள் செவிலி தாய்மார்கள் செவிலி தாய்மார்கள் என்று சொன்னால் அந்த காலத்துல பால் குடிப்பாட்டக்கூடிய தாய்மார்களுக்கு சொல்லப்படும் அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய செவிலி தாய்மார்கள் எல்லாம் அழைக்கப்படுகிற எல்லோரையும் அழைத்து அனாதையாக எடுக்கப்பட்ட இந்த குழந்தைக்கு பால் குடிப்பாட்டுவதற்கு தாய் இல்லை எனவே உங்களுக்கு யாராவது பால் கொடுங்கள் என்பதாக சொல்லி அப்படியே ஒவ்வொருத்தரையா வரிசையா கொண்டு வந்து நிறுத்துறார் ஒவ்வொரு தட்டையா என்ன செய்த அந்த மூசாலயத்திலாம் கொடுக்கப்படுகிறார்கள் ஆனா யாத்தையுமே அந்த குழந்தை பால் குடிக்கல யாத்தையுமே அந்த குழந்தை பால் குடிக்க இந்த நேரத்தில் அந்த மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றி சென்று கொண்டிருந்த அவருடைய சகோதரி அவருடைய அக்கா இந்த காட்சி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அலைகள் மராதியா பின் கபுல் பகால அந்த சகோதரி சொன்னார் பின்பற்றி சென்று கொண்டிருந்த அந்த சகோதரி சொன்னார் ஹல் அதுல்லுக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டுமா ஹல் அதுல்லுக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லட்டுமா இந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு தாய் இருக்கிறார் அவரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா என்று கேட்கிறார் உடனே சிரவம் சொல்லுகிறான் எங்க இருந்தாலும் கூட்டிட்டு வா இந்த குழந்தை பால் குடிச்சா போதும் காரணம் என்ன என் மனைவி இந்த குழந்தைய வளர்ப்பு பிள்ளையா தேர்ந்தெடுத்தார் அதனால இந்த புள்ள வள வளர்ந்து ஆகணும் யாராவது ஒருத்தர் குழந்தைக்கு யாராவது பால் குடிச்சு இந்த குழந்தை ஆளாகணும் என்னவே என்ன செய்ய அந்த மாதிரி தாயை கூட்டிட்டு வா எப்படி பாருங்க சிங்கத்தினுடைய குகையில போய் வாழ்றது முடியற காரியமா அல்லாஹு தாலா எந்த அரண்மனையை ஆட்ட போகிறானோ அந்த அரண்மனையினுடைய
அவருடைய அழிவு இவர் கையினால் தான் இருக்கிறது என்று அல்ல முடிவு செய்து வைத்திருக்கிறானோ அதே மனிதரை அந்த பிரவனுடைய அரசவையிலேயே அல்லாஹு தல வளர்க்க வைக்கிறான் எந்த அளவுக்கு வளர்க்கிறான் யாருமே பால் குடிக்கவே இல்லை அனாதையா தேர்ந்தெடுத்த புல்ல யாத்தையும் பால் குடிக்க மாட்டேங்குது இந்த குழந்தை கூட எனக்கு எதிரியா இருக்கலாம் நான் கொலை செய்ய போறேன்னு கொலை செஞ்சிருக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கான ஆம்பளை பிள்ளைய கொலை செஞ்ச பிரவனுக்கு இந்த குழந்தையை கொள்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இறக்க வரும்லாம் அவன் சொல்லிட முடியாது இறக்கத்தின் காரணத்தினால் விடவே இல்லை மாறாக அவன் வெறி பிடிச்சு அலைஞ்சான் நம்ம அதிகாரம் போயிடக்கூடாது நம்ம ஆணவம் போயிடக்கூடாது நம்ம அரசாங்கம் பறி போயிடக்கூடாது என்ற பயத்துல இருந்தான் அப்படி இருந்தும் கூட மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை விட்டதுக்கு காரணம் என்ன மனைவி சொல்லே மந்திரம் என்று நினைத்ததின் காரணத்தினால் மனைவி சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்ப என்ன செய்யறது புட்டாச்சு அப்போ பால் கொடுக்கறதுக்கு யாராவது ஒரு தாய் தேவை யாத்தையுமே குடிக்க மாட்டேங்குது அந்த நேரத்துல தான் அல்லாஹு தாலாவினுடைய ஏற்பாடு அந்த மூத்த அலைசிராத்தினுடைய அக்கா என்ன செய்யறாங்க தன்னுடைய தாயார போய் கூட்டிட்டு வர்றான் கூட்டிட்டு வந்து பிரோன்ட சொன்னாங்க இந்த தாய் இருக்கிறாங்களே இப்பதான் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்துட்டு குழந்தை இறந்து போச்சு இந்த அம்மா சும்மாதான் இருக்கிறாங்க பால் கொடுக்கறதுக்கு சொல்லுங்க அப்படி உடனே குழந்தைய தூக்கி வச்சு அந்த அம்மா பால் கொடுத்தாங்க உண்மையிலே அந்த குழந்தை அந்த தாய்கிட்ட பால் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் காரணம் என்ன அதான சொந்த தாய் அதான சொந்த தாய் இன்னொரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரமலான்ல நம்ம பேசும்போது கூட இதுல ஒரு அழகான ஒரு நுணுக்கத்தை அல்ல வச்சிருக்கிறான் காரணம் என்ன இதுல ஒரு நுணுக்கம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு குழந்தை நல்ல உணவை புசித்து நல்ல பாலை அருந்தி வந்தால்தான் அந்த குழந்தை ஒரு சிறந்த குணவானாக மாற முடியும் அடிப்படையிலிருந்தே கெட்ட ஒரு தாயிடம் இருந்து பால் அருந்தினால் கெட்ட ஒரு தாயிடம் இருந்து உணவு அருந்தினால் அந்த குழந்தையினுடைய குழந்தையினுடைய ஒழுக்கமும் சீராக இருக்காது எனவேதான் ரசூல் சொன்னார்கள் நீங்கள் குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் மூன்று விஷயங்கள் அவசியம் ஒன்று என்ன சிறந்த பால் குடி தாய் நல்ல உணவு உள்ள போகணும் இரண்டாவது அழகான பெயரை சூட்டுவது இது கடமை ஒரு பெற்றோர் மீது கடமை என்ன நல்ல தாயை தேர்ந்தெடுத்து பால் புகட்டுவது இரண்டாவது நல்ல ஒரு அதாவது பெயரை சூட்டுவது மூன்றாவது ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பது இந்த மூன்றும் ஒரு குழந்தையை பெற்ற பெற்றோர்களுக்கு கடமையாகும் என்பதாக வாழ்க்கை மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தான் ரசூல் உதாய் சொல்லாஜம் அவர்கள் இப்படி சொல்லி காட்டுகிறார் அப்ப அந்த தாயிடம் தாயிடம் குழந்தை பால் குடிச்ச உடனே டெய்லி என்ன செய்யறாங்க அந்த குழந்தைக்கு பால் குடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த தாயார் போறாங்க பல்ல சொன்னால இன்னும் ஒரு இளவரசராக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த அரண்மனையில் இருந்து அந்த அரண்மனை வாழ்க்கையை தொடர்ந்து எப்படி வெளியூருக்கு சென்றார்கள் வெளியூருக்கு சென்று விட்டு திரும்ப எப்படி வந்தார்கள் என்ற வரலாற்று நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பின்னால் நமக்கு சொல்லப்படும் அல்லாஹ் ஹுசாலா எதை கேட்டோமோ எதை சொன்னோமோ அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய தௌபிக்கை நம் அனைவருக்கும் தந்தர்கள் புரிவானான அஹ்மதுமாஹ <laughs> فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوي فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلا فهلهم ஏக வல்லவனாம் அல்லாஹு கேவுரித்தார்கள் சலவாத்தும் சலாமும் சங்கைமிக்க எம்பெருமானார் முகமது முஸ்தபா சல்லா அலை வல்லம் அவர்களின் மீதும் அன்னாரின் கிளையார்கள் தோழர்கள் சுரதாக்கள் சாலிகீன்கள் 
உலக முஸ்லிம்கள் அனைவரின் மீதும் குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாமல் அல்லாமினுடைய பேரருளும் பேருபகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டுமாக சங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாமல் அல்லாமின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலாவினுடைய மாபெரும் கருணையினால் நாம் நபிமார்களுடைய சரித்திரத்தின் வரிசையில மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்களுடைய சரித்திரத்தை பற்றி இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்கள் மற்ற நபிமார்களை விட திரு குரானிலே பல இடங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் என்பதை கடந்த வாரம் நாம் பார்த்தோம் காரணம் என்னவென்றால் இப்ராஹிம் அலிஹிஸ்லாம் போன்ற பெரும் பெரும் நபிமார்களுக்கு மத்தியில மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்களுடைய பெயர்கள் திருக்குறானிலே அதிகமான இடங்களிலே சொல்லப்படுவதும் மேலும் மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்களுடைய சரித்திர நிகழ்வுகளை பற்றி அதிகமான இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருப்பதும் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு அற்புதமாக அருமையாக நமக்கு தெரிவிக்கிறது என்னவென்றால் மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்கள் மற்ற நபிமார்களை விட ஒரு விஷயத்தில தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது என்னவென்றால் ஒன்று அல்லாஹிடத்தில நேரடியாக பேசுகிறார்கள் அல்லாஹிடத்தில இந்த உலகத்தில அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நபித்துவத்தை தருகிற போது அல்லாஹிடத்தில பேசினார்கள் அதனால்தான் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எல்லா நபிமார்களுக்கும் தனி சிறப்பு பெயர்கள் ஒன்று இருக்கும் அந்த வரிசையில மூசா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய பெயர் கலீமுல்லா என்று சொல்லுவார் அல்லாஹிடத்தில பேசியவர் என்பது இதனுடைய பொருளாகும் எனவே மூசா அலிஸ்லாம் அல்லாஹிடத்தில பேசினார் நபித்துவத்தின் அடிப்படையில இந்த உலகத்தில செயல்பட்ட நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் இருக்கிறார்களே அந்த நபிமார்கள் ரசூல்மார்களுடைய சேவைகளில மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு தனி சிறப்பு ஒரு இடம் இருக்கிறது அது எதற்காக வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லா நபிமார்களும் அந்தந்த கூட்டத்தாரிடத்தில தங்களுடைய ஏகத்துவ போதனையை எடுத்து சொன்னார்கள் அல்லாஹினுடைய சட்ட திட்டங்களையும் ஒருமைப்பாட்டையும் எடுத்து சொன்னார்கள் தங்களுடைய நபித்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு மக்களிடத்தில எடுத்து சொன்னார்கள் இதனால் துன்பம் அடைந்தார் ஆனால் மூசா அலிஹிஸ்லாம் அனுப்பப்பட்ட அந்த கூட்டத்தார் இருக்கிறார்களே திபுத்திகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மக்கள் அங்கே பெரும்பான்மை மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்கள் எந்த கூட்டத்தாரிடத்தில கூட்டத்தாரிலே பிறந்தார்களோ அந்த கூட்டத்தார் ஆகிய பனு இசைவேலர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் சிறுபான்மை மக்களாகவும் அந்த திபுத்திகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அரசாங்கத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்த அந்த மக்களினுடைய அடிவரடிகளாகவும் அவர்களால் நசுக்கப்பட்டவர்களாகவும் சிறுபான்மை மக்களாகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாகவும் இருந்தார் இந்த நிலைமையிலேதான் மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு தங்களுடைய நபித்துவத்தை எடுத்து சொன்னது மட்டுமல்லாமல் அந்த மக்களிடத்தில அல்லாஹினுடைய போதனையை எடுத்து சொல்லி அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தது மட்டுமல்லாமல் அந்த தங்களுடைய சொந்த கூட்டத்தாராகிய பனு இசைவேலர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மக்களினுடைய விடுதலைக்காக வேண்டியும் போராடினார் அந்த சிறுபான்மை மக்களினுடைய விடுதலைக்காக வேண்டி பாடுபட்டார் இரண்டு வகையான சேவைகளை ஒரு சேர சேர்த்து செய்ததின் காரணத்தினால் இந்த நபியினுடைய வரலாறு திருக்குறானிலே அதிகமான இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நமக்கு விளக்க உரையாளர்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இதை சொல்லி காட்டுகிறார் மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்டு மக்களுக்கு போதனை செய்தது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் அந்த மக்களினுடைய விடுதலைக்காக வேண்டியும் பெரும்பான்மை மக்களிடத்திலே போராடினார்கள் அந்த போராட்டம் சாதாரணமானதாக இருக்கவில்லை அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு அரசனிடத்திலே நேருக்கு நேராக நின்று எதிர்த்து போராடிய மிகப் பெரும் வல்லமை மிகுந்த மாபெரும் நபியாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அதற்காக வேண்டி பெரிய தியாகங்களை செய்ய வேண்டியது இருந்தது தங்களுடைய ஊரை விட்டும் வெளியே செல்ல வேண்டியிருந்தது ஊரிலிருந்து உள்ளே நுழைந்த போது அதற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய ஒரு தியாகத்தின் அடிப்படையில அந்த மக்களிடத்தில வாதமும் அவர்கள் அவர்களிடத்தில எதிர் எதிர்கொண்டு பேசக்கூடிய ஒரு நிலையும் உருவாக்கி கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு தியாகத்தை மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் செய்தார் அதன் காரணத்தினால் மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நபிமார்களுடைய சரித்திரத்தின் வரிசையில தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்களாக இடம்பெற்று இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த வரிசையில மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவர்கள் எப்படி பிறந்தார்கள் பிறந்ததற்கு பிறகு அந்த நேரத்தில் ஆண் குழந்தைகள் அனைவரும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்ற அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் இருக்கிறது அப்பொழுது எல்லா மக்களும் கொல்லப்படுகிறார்கள் ஆனால் மூசா அலிஹிஸ்லாம் அவருடைய தாயார் 
அவர்களை கவனத்தோடு பாதுகாத்து வளர்த்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த நிலைமையில மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பாதுகாக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹால சொல்லி காட்டினார் அவருடைய தாயாரிடத்துல உங்களிடத்தில நீங்கள் பொறுப்போடு அதை வைத்து வளர்த்தால் நான் அந்த குழந்தை உங்களுக்கு பாதுகாத்து தருகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு மன திருப்தி இல்லை உங்களால் பாதுகாக்க முடியாதோ என்ற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வருமையானால் நீங்கள் அந்த பிள்ளையை ஒரு பெட்டியிலே வைத்து கடலிலே விட்டு விடுங்கள் ஆற்றிலே விட்டு விடுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய தாயாருக்கு சொல்லி காட்டினான் எனவே அந்த தாயார் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை பிள்ளையை வைத்துக் கொண்டு எந்த நேரத்தில் காவலர்கள் வருவார்களோ தங்களுடைய பிள்ளையை கொன்று விடுவார்களோ என்று பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில அந்த பிள்ளையை பாதுகாப்பதற்காக என்ன செய்தார்கள் ஒரு பேலையிலே அதாவது ஒரு பெட்டியிலே வைத்து அவர்களை ஒரு ஆற்றிலே விட்டு விடுகிறார் நயல் நதியிலே விட்டு விடுகிறார் விட்டது மட்டுமல்லாமல் தாயினுடைய உள்ளம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த பிள்ளையின் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு நீங்காமல் இருக்கத்தான் செய்யும் படபடப்போடு அந்த பிள்ளையை பெட்டியிலே வைத்து விட்டுவிட்டாலும் அந்த பிள்ளையினுடைய நிலை என்னாகுமோ தெரியவில்லையே என்ற இயக்கத்தின் காரணத்தினால் மூத்த அலைஸ்தாம் அவருடைய மூத்த சகோதரியை என்ன செய்கிறார்கள் பின்னாலேயே அனுப்புகிறார்கள் அந்த பெட்டி எங்கே செல்கிறது யார் அதை எடுக்கிறார்கள் யார் அந்த குழந்தை விஷயத்தில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் கண்காணித்து வருமாறு மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய மூத்த சகோதரியை அந்த பெட்டியை பின்தொடர்ந்து செல்வதற்காக வேண்டி கரையிலே அனுப்புகிறார்கள் பின்தொடர்ந்து செல்கிறார்கள் சிரோனுடைய அந்த மிகப்பெரிய ஒரு அந்த அரண்மனை வருகிறது அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே அந்த பெட்டி ஒதுங்குகிறது அந்த பெட்டியை இருந்து திறந்து பார்க்கிறார்கள் அழகான ஒரு குழந்தை இருக்கிறது அந்த குழந்தையை எடுத்து சிரோன் சொன்னா இதுதான் எனக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தையாக இருக்கும் எனவே நான் கொல்ல போகிறேன் என்பதாக சொல்லி அந்த குழந்தையை கொல்ல போகின்ற சந்தர்ப்பத்தில சிரோன் ஆசை ஆசையாக தனக்கு மனைவியாக ஏற்படுத்தி கொண்ட ஆசிய அமையாக இருக்கிறார்களே அவர்கள் ஒரு ஈமாந்தாரியாக இருந்ததின் காரணத்தினால் சிரோன் போன்ற அசுத்தமானவர்கள் அந்த ஆசிய அம்மையாரை நெருங்க முடியாமலே இருந்தது எனவே அவர்களுக்கு மத்தியிலே அழகு பதுமையான ஆசிய அம்மையார் மனைவியாக பெயரளவில் இருந்தார்களே தவிர அந்த சிரோனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவர்களாக இருக்கவில்லை அவனால் வாழ முடியவில்லை எனவே ஆசிய அம்மையாருக்கு சிரோனுக்காக பிறந்த குழந்தை எதுவுமே இல்லை எனவே ஆசிய அம்மையார் சொன்னார்கள் நாம் இருவரும் கணவன் மனைவியாக இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குழந்தை பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் இருக்கிறது எனவே நமக்கு ஒரு அழகான குழந்தை தேவைதானே இந்த குழந்தையை பார்க்கின்ற போது மிக அற்புதமான குழந்தையாக தெரிகிறது எனவே நீங்கள் நினைப்பதை போல உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வேட்டு வைக்கக்கூடிய குழந்தையாக இது இருக்காது எனவே இந்த குழந்தையை நாம் வைத்து வளர்க்கலாம் என்று சொல்லி சிரோனை சம்மதம் செய்ய சம்மதிக்க வைக்கிறார்கள் அதே போல சிரோன் சம்மதிக்கின்றான் கிதாபில் எழுதுகிறார்கள் இது அதிசிலே ஆதாரம் கிடையாது ஆனாலும் வரலாற்று ஆசிரியர் இந்த அடிப்படையில கிதாபில் எழுதுகிறார்கள் சிரோன் அந்த நேரத்திலும் என்ன செய்தான் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த குழந்தை பருவத்திலே கூட அவர்களுடைய செயல்பாடுகளிலே சில விசித்திரமான தன்மைகளை கண்டபோது சிரோன் ஒரு சோதனை செய்ய நாடினான் யாருக்கு மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் விவரமுள்ள குழந்தை தானா அல்லது மற்ற குழந்தைகளை போன்று இது ஒரு சாதாரண குழந்தை தானா என்பதை சோதிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு தட்டிலே அதாவது ஒரு தட்டிலே நெருப்பு கங்குகளையும் இன்னொரு தட்டிலே தேரித்த பலங்களையும் இன்னொரு அறிவிப்பின்படி தங்க நகைகளையும் வைத்தான் அதே போல பிரோன் அந்த குழந்தைக்கு முன்னால் வைத்து அதை எடுக்க சொன்ன நேரத்தில அந்த குழந்தை என்ன செய்தா சென்று அந்த பேரி தங்கனியை எடுப்பதற்காக சென்ற சமயத்தில் மலக்குமார்களுக்கு அல்ல உத்தரவு கொடுத்து அந்த கையை மாற்றி என்ன செய்கிறார்கள் அந்த நெருப்பிலே வைக்கிறார் கிட்டப்புல எழுதுகிறார் நெருப்புல வைத்து அதை எடுத்து போட்டு வாயிலை போட்டு விடுகிறார் எனவே தான் அல்லாஹுல் சாலா அவர் பிற்காலத்திலே நபித்துவத்தை கொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே என்னுடைய நாக்கிலே கொன்னல் இருக்கிறது எனவே என்னால் சரியாக பேச முடியாது என்னுடைய சகோதரர் ஹாரூனையும் எனக்கு துணையாக எனக்கு துணையாக ஒரு நபியாக ஆக்கி அனுப்பி வைப்பாயாக என்று சொன்னார்களே அந்த கொன்னல் என்ற தன்மை அவர்களுக்கு உண்டானதற்கு காரணம் சிறுபிராயத்தில் அந்த நெருப்பை தூக்கி வாயிலை போட்டதின் காரணத்தினால் என்பதாக எழுதுகிறார் ஆனால் இது அதீசின் அடிப்படையில பார்க்கிற போது இதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது எனவே இது அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு சிறுவனுடைய உள்ளத்திலே எப்படி இருந்தது காலம் முழுவதும் சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருந்த இந்த மனிதர் தான் நம்மை அளிக்கக்கூடியவராக இருப்பாரோ என்ற எண்ணம் அவருடைய உள்ளத்திலே அந்த சிறுவனுடைய உள்ளத்திலே அன்றாடம் இருந்து கொண்டே இருந்த இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில காலம் காலமாக அவர்கள் நல்ல முறையிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்திலே அரண்மனையிலே வளர்ப்பு பிள்ளையாக வளர்ந்ததின் காரணத்தினால் அளவு மிகுந்தவர்களாக ஆரோக்கியமானவர்களாக மிக சிறந்த ஒரு இளவரசராக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலேதான் 
அவர்கள் ஒரு வாலிப பருவத்தை அடைகிற போது அந்த ஊரை விட்டு எப்படி செல்கிறார்கள் அவர்களுடைய நிலை எப்படி மாறுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அரண்மனையை நோக்கி மூசா அலை இஸ்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற போது தன்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த பனு இஸ்ராயல் வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு மனிதரும் அதே போல திபுத்தி வம்சத்தை சார்ந்த இன்னொரு மனிதரும் நின்று கொண்டு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது பனு இஸ்ராயலை சார்ந்த அந்த மனிதர் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து மூசாவே பார்த்தாயா என்னை அடிக்கிறான் என்னை துன்புறுத்துகிறான் என்னை காப்பாற்று என்பதா சொல்லி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு உதவி தேடிய போது மூசா அலை இஸ்லாம் சென்று விசாரித்து அந்த திபுத்தி வம்சத்தை சார்ந்த அந்த மனிதனை கண்டிக்கின்ற வகையில கையினால் ஒரு லேசாக குத்துகிறார் ஆனால் அந்த கையை மடக்கி குத்திய சந்தர்ப்பத்தில அந்த நேரம் அவனுடைய உயிர் போகக்கூடிய நேரம் என்ற நாட்டம் அல்லாவுடைய நாட்டமாக இருந்திருக்கிறார் அந்த மனிதன் சுருண்டு விழுந்தான் அந்த இடத்திலே இறந்து போனான் உடனே மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நிலையை விட்டும் தப்பிப்பதற்காக வேண்டி சென்று மறைந்து விடுகிறார்கள் மாறாக அந்த வாலிபரும் அங்கிருந்து சென்று விடுகிறார் ஆனால் யார் அடித்தது எதனால் இவர் இறந்தார் எப்படி செத்தார் யார் கொலை செய்தது என்பதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் அடுத்த நாள் என்ன செய்கிறார்கள் யார் எதுவுமே தெரியாதது போல அந்த பக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நேற்றைய தினம் கண்ட அதே மாதிரியான காட்சியை காணுகிறார்கள் தன்னுடைய வம்சத்தை சார்ந்த பனு இஸ்ராயல் வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு அதே வாலிபரும் இன்னொரு கிபுத்தி வம்சத்தை சார்ந்த இன்னொரு மனிதரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி என்ன செய்கிறார் அந்த பனு இஸ்ராயலை சார்ந்த அந்த வாலிபர் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து மூசாவே நேற்று என்னை காப்பாற்றின மாதிரி என்னை இன்னைக்கு காப்பாற்று இவன் அடிக்கிறான் என்னை என்னை துன்புறுத்துகிறான் என்று சொல்லி அழைப்பு கொடுக்கிறான் உடனே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவனுடைய அழைப்பை கேட்டு அவனையே கண்டிக்கின்ற வகையில நேற்று இப்படித்தான் கூப்பிட்ட இன்னைக்கு அழைத்து என்னை சோதிக்கிறாயா என்று சொல்லி அவனை நோக்கி வேகமாக சென்ற போது அந்த மனிதன் என்ன செய்தான் தன்னை காப்பாற்ற வருகிறார் என்பதை மறந்துவிட்டு மூசாவே நேற்று திபுத்தி வம்சத்தை சார்ந்த மனிதனை அடித்து கொலை செய்ததை போல என்னை கொலை செய்ய பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி ஊர் முழுவதும் என்ன செய்தான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்னை கொலை செய்ய போகிறார் என்னை கொல்ல போகிறார் என்று சொல்லி கத்த ஆரம்பித்தான் உடனே கத்த ஆரம்பித்த உடனே விஷயம் ஊர் ஊர் முழுவதும் பரவ ஆரம்பிக்கிறது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த மிசிறு என்று சொல்லப்படக்கூடிய இன்றைய எகிப்து நாட்டிலிருந்து அங்கிருந்து விரண்டு ஓடி பக்கத்திலே மதியன் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது இன்றைய காலத்தில அது ஜோடான் பகுதியிலே இருக்கிறது ஜோடான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உருது என்று சொல்கிறார்களே ஜோடான் அந்த ஜோடானுடைய நாட்டில ஒரு பகுதியாக மதியன் நகரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மதியன் நகரத்தை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறார் அவர்களுடைய நோக்கம் அந்த எகிப்து நாட்டினுடைய அரசனிடம் இருந்து நாம் தப்பிக்க வேண்டும் அந்த மக்கள் தன்னை கொலை செய்து விடுவார்கள் என்ற எண்ணத்திலே அந்த இடத்திலிருந்து எங்காவது சென்று விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே காடு போன போக்கில அவர்கள் நடக்கிறார்கள் எங்கெங்கோ ஓடுகிறார்கள் காடு வனாந்திரங்கள் பாலை வனங்கள் எல்லாம் தாண்டி கடந்து போகிறார்கள் இந்த நிலைமையில மதிய நகரத்திற்கு செல்கிறார்கள் கடந்த வாரம் இதை சொல்லி காட்டினோம் மதிய நகரம் அந்த ஊரினுடைய பகுதியில ஒரு காட்டு பகுதியில மதிய நேரத்திலே சோகமான முறையில ஒரு மரத்தின் நிழலில அமர்ந்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கூட்டங்கள் அந்த ஊர் மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஆடுகளை மேய்த்தவர்களாக அந்த காட்டு பகுதியில வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம் வருகிறது வந்து அங்கே இருந்த ஒரு கிணற்றினுடைய மூடி பத்து பேர் சேர்ந்துதான் தூக்க முடியும் என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு மூடியை அந்த கல்லாலான ஒரு மூடியை எடுத்து அந்த கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து தன்னுடைய ஆடுகள் முழுவதுக்கும் கொடுக்கிறார் ஆனால் அந்த கூட்டத்தார் அந்த தண்ணீர் இறக்கின்ற வரை பின்னால் இருந்து ஒரு ஓரமாக இரண்டு பெண்மணிகள் என்ன செய்கிறார்கள் சோகமான முறையில எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தார் எல்லாம் போனதற்கு பிறகு அந்த பெண்கள் இரண்டு பேரும் தங்களுடைய ஆடுகளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து அந்த மூடியை திறப்பதற்காக சிரமப்படுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களால் திறக்க முடியவில்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறார்கள் ஆனால் தினந்தோறும் அவர்களுடைய தினந்தோறும் வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருந்தது கஷ்டப்படுவார்கள் அதற்கு பிறகு திறப்பார்கள் அந்த ஆடுகளுக்கு கஷ்டப்பட்டு தண்ணீர் இழைப்பார்கள் இதுதான் அவர்களுடைய அன்றாட வழக்கம் ஆனால் அன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருந்த இந்த நிகழ்ச்சியை மூசா அலை தாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள் வேகமாக எழுந்து போய் என்ன செய்தார்கள் பொதுவாகவே நபிமார்களாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கத்திலே மகத்தான ஒரு அந்தஸ்துக்கு உரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை அல்லா தன்னுடைய மார்க்கத்திற்கு என்று தேர்ந்தெடுப்பதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் பொதுநல சேவை என்பது அவருடைய உள்ளத்திலே குடியிருந்திருக்கும் சுயநலம் என்பது எந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திலே குடிகொள்ளுமோ அந்த மனிதன் நிச்சயமாக அல்லாவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதனாக இருக்க மாட்டான் உலகத்திலே எல்லா மக்களுக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற 
பொதுநிலை சிந்தனையுடைய சிந்தனையுடைய சேவை மனப்பான்மை உடையவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களைத்தான் அல்லாஹு தலா தன்னுடைய சொர்க்கத்திற்காகவும் தன்னுடைய பொருத்தத்திற்காகவும் தன்னுடைய மார்க்கத்திற்காகவும் அல்லாஹு தலா தேர்ந்தெடுக்கிறான் அந்த வகையில மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில இயல்பாகவே மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற தன்மை ஒரு உள்ளமை ஒரு மனப்பான்மை அவருடைய உள்ளத்திலே என்றும் இருந்து கொண்டிருந்தது அந்த அடிப்படையில அந்த மூத்தாலை இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இரண்டு பெண்களையும் கவனிக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பெண்களும் அந்த கல்லை தூக்க முடியாமல் தூக்குவதை பார்க்கிறார்கள் ஆனாலும் ரொம்ப சிரமப்படுவதை பார்த்ததற்கு பிறகு மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சென்று அந்த பயங்கரமான பத்து பேர் சேர்ந்து தூக்கினாலும் தூக்க முடியாத அந்த கல்லை அந்த கிணற்றினுடைய மூடியை தன்னுடைய கரங்களால் தூக்கி வெளியே வைத்துவிட்டு அந்த ஆண்களுக்கு தண்ணீரை எடுத்துக் கொடுக்கிறார் அந்த பெண்கள் தண்ணீரை இறைத்ததற்கு பிறகு அங்கிருந்து செல்கிறார்கள் சென்றதற்கு பிறகு தன்னுடைய தந்தை இடத்திலே சென்று விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய தந்தை யார் ஸ்வைப் அலை இஸ்லாம் மதிய நகரத்தினுடைய மக்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்பட்டிருந்த ஸ்வைப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய கடைசி கால வாழ்க்கையில வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது அந்த பெண் மக்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒரு மனிதனை பார்த்தோம் அந்த மனிதன் தான் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் அவர் நல்ல மனிதர் நீங்க சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார் ரொம்பவும் நம்பிக்கையானவராகவும் இருந்தார் காரணம் என்ன கிணற்றினுடைய மூடிய தூக்க விஷயத்துல சக்தியை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆனா உதவி செய்து இருந்தும் கூட அந்த பெண்கள் விஷயத்துல எந்த விதமான தவறான அடிப்படையிலோ தவறான பேச்சுவார்த்தைகளோ தவறான பார்வையோ அந்த மனிதனத்தில் இருக்கவில்லை எனவே நம்பிக்கையானவர் எனவே ஒரு சக்தி வாய்ந்தவராகவும் நம்பிக்கையானவராகவும் அந்த மனிதன் இருப்பதை நாங்கள் கண்டோம் என்பதாக எடுத்துச் சொன்ன போது அந்த மூத்த அலை இஸ்லாமருடைய தன்மைகள் அனைத்தும் அந்த சுழைவு அலை இஸ்லாமருடைய உள்ளத்தில எந்த ஒரு சிந்தனை உருவாக்குகிறது நிச்சயமாக இந்த மனிதர் நம்முடைய குடும்பத்திலே ஒருவராக மாறிவிட்டால் மிக நன்றாக இருக்கும் என்பதாக சொல்லி ஒரு நல்ல சிந்தனை அவருடைய உள்ளத்தில உருவாகிறது அப்படிப்பட்ட மனிதருக்கு ஏதாவது உதவி செய்து ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவருடைய உள்ளத்திலே வலுப்பெறுகிறது எனவே மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களை அழைத்து வருமாறு தங்களுடைய மகள்கள் இரண்டு பேரிலே ஒருவரை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பேரிலே ஒருவர் மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தங்கியிருந்த அந்த மரத்தடிக்கு வந்து மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் கால யஹாகுமா அதாவது மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் மூத்த அவர்களே உங்களை எங்களுடைய தந்தை அழைத்து வருமாறு எனக்கு ஆணையிட்டார்கள் எனவே வாருங்கள் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் உடனே மூத்த அலை இஸ்லாம் செல்கிறார்கள் சென்று ஸ்வைப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை சந்திக்கின்ற போது ஸ்வைப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் விஷயத்தை எல்லாம் கேட்கிறார் கேட்டுவிட்டு சொன்னார்கள் மூசாவே நீங்கள் அநியாயக்காரர்களிடம் இருந்து பிழைத்துக் கொண்டீர்கள் ஒரு நல்ல இடத்திற்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் நிச்சயமாக இங்கே பாதுகாப்பான இடத்தை அடைந்து விட்டீர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்பதாக சொல்லி நஜம் தமிழல் கவுமி இல்லாலுமே அநியாயம் செய்யக்கூடிய மனிதர்களிடம் இருந்து நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் என்பதாக ஆறுதல் சொல்கிறார்கள் சொன்னதற்கு பிறகு அந்த இரண்டு மகள்களிலே ஒரு மகள் சொன்னார் ஸ்வைப் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே காலத்து எஹதாகுமா அந்த இரண்டு பெண்களிலே ஒருவர் சொன்னார் என்னுடைய தந்தையே இந்த மனிதரை நீங்கள் கூலி ஆளாக நம்முடைய வீட்டுக்கு வேலை செய்யக்கூடியவராக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் காரணம் இவர் ஒரு சக்தி வாய்ந்தவராக நம்பிக்கையானவராக இருக்கிறார் எனவே நம்முடைய வீட்டிலே பணியாளராக சேர்த்துக் கொண்டார் நமக்கு பயனுள்ளவராக இருப்பார் என்று சொல்லி மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வேண்டி சிபாரிசு செய்கிறார்கள் அதே மாதிரி அந்த தந்தை என்ன செய்கிறார்கள் ஸ்வைப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களை வேலைக்காக அமர்த்துகிறார்கள் அப்படி அமர்த்துகிற போது சொல்லுகிறார்கள் மூத்தாவே உங்களுக்கு என்னுடைய இரண்டு மகள்களிலே ஒருவரை திருமணம் குடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஆனாலும் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்னுடைய பெண் மக்களிலே ஒருவரை நீங்கள் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எட்டு வருடங்கள் என்னுடைய வீட்டிலே நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் எட்டு வருடங்களை பூர்த்தி செய்துவிட்டால் சமானிய ஹிஜன் அத்துமம் அப்படி நீங்கள் எட்டு வருடம் பூர்த்தி செய்துவிட்டு பத்து வருடங்கள் பணியாக இரண்டு வருடங்கள் அதிகப்படியாக வேலை செய்து பரிபூர்ணமாக்கிவிட்டால் அது உங்களுடைய இஷ்டத்தை பொறுத்தது என்னுடைய நிபந்தனை என்ன என் மகளை நீங்கள் கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னுடைய வீட்டிலே கட்டாயமாக எட்டு வருடம் பணி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த தவணையை முடிக்கிறார் பத்து வருஷமோ எட்டு வருஷமோ முடியுது பலம்மா கல்லா மூத்தல் அஜல பத்தாரதி அகலிகி அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்ததின்படி தங்களுடைய மகள்களில் ஒரு மகளை திருமணம் முடித்துக் கொடுக்கிறார் 
திருமணம் முடித்ததற்கு பிறகு பசாரதி அங்கி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு போவதற்காக வேண்டி நினைக்கிறார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தை அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் பசாரதி அங்கி தன்னுடைய குடும்பத்தை அழைத்துக் கொண்டு இரவோடு இரவாக நடந்தார்கள் ஆனசமின் ஜானிவி கூறினாரா அப்படி போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே போகக்கூடிய வழியிலே தூர்த்தினா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மலைப்பகுதி வருகிறது அந்த மலைப்பகுதி அவர்கள் அடைகிற போது சரியான இருள் படர்ந்த நடுநிசி நேரமாக இந்த நேரம் இருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் இருள் மயம் தாங்க முடியாத இருட்டு எங்கும் வழி தெரியவில்லை இந்த நிலைமையில வழியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த காலத்திலே ஒரு மரம் இருந்தது ஏதாவது ஒரு பக்கத்திலே ஒரு ஊர் இருக்குமே ஆனால் அந்த ஊர்வாசி என்ன செய்வார்கள் பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அதாவது வழிபோக்கர்களுக்கு தங்களுடைய ஊரை அடையாளம் காட்டுவதற்காக வேண்டி இப்பொழுது எப்படி கலங்கரை விளக்கம் என்பதாக கடல் ஓடங்களிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ லைட் ஹவுஸ் என்று சொல்கிறோமே அந்த கலங்கரை விளக்கங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல ஊர் அதாவது சுற்று வட்டாரங்களிலே இருந்து வரக்கூடிய பிரயாணிகள் எப்படி இப்பொழுது கடல் முழுவதும் இருட்டா இருக்கிறதோ அதே மாதிரிதான் அந்த காலத்தில் காடு பகுதியிலும் இருட்டாக இருந்தன அதே மாதிரி அந்த காட்டு பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய வழிபோக்கர்கள் தங்களுடைய ஊர்களை அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அந்த காலத்து மக்களினுடைய ஒரு பழக்கம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த ஊரினுடைய உயர்ந்த பகுதி அதாவது மலை போன்ற உச்சி பகுதியில இரவு நேரத்தில நெருப்பை மூட்டி விடுவார்கள் இரவு இரவு நேரத்தில நெருப்பு நிரந்தரமாக எரியக்கூடிய வகையிலே நெருப்பு மூட்டி விடுவார்கள் அந்த நெருப்பு ஜுவாலை விட்டு எரிகிற போது பக்கத்திலிருந்து இருட்டிலே வரக்கூடிய மக்கள் இங்கே ஒரு ஊர் இருக்கிறது என்பதை அடையாளம் தெரிந்து கொள்வார்கள் அதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு ஊரில் என்ன செய்வார்கள் இருளான அந்த சந்தர்ப்பத்தில ஊரினுடைய மத்திய பகுதியிலே நெருப்பை மூட்டி வைப்பார்கள் அதே போல அந்த தூர்த்தினா மலை பகுதிகளுக்கு செல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மூதா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு நெருப்பை பார்க்கிறார்கள் அங்கிருந்து கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய நெருப்பை பார்க்கிறார்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தார் இடத்தில் அதாவது மனைவி இடத்தில் சொன்னார்கள்
அசைக்க முடியாத ஒரு நல்ல ஒரு தவக்குலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு பரிசையை ஒரு அதாவது தெற்று வைக்கிறான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் கேட்கிறான் மூசாரி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து காலகி ஆசார் மூசாரே உன்னுடைய கையில இருப்பது என்ன உன்னுடைய கையில இருப்பது என்ன மூசாரி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் காலகி ஆசாய் அது என்னுடைய கம்பம் சொன்னார்கள் கையிலே நான் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு குச்சி ஆகும் ஒரு ஊன்று கோலாகும் இந்த இந்த ஊன்று கோலை வைத்து என்னுடைய ஆடுகளை நான் வளர்க்கிறேன் அதை அப்படியே ஒதுக்குப்புறமாக விரட்டுவதற்காகவும் அந்த ஆடுகளுக்கு இலைதலைகளை பறித்துக் கொள்வதற்காகவும் இந்த இன்னும் இந்த குச்சியின் மூலமாக இந்த மூன்று கோலின் மூலமாக இன்னும் பல பிரயோஜனங்களை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி மூசாலை இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த குச்சியினுடைய அந்த மூன்று கோலினுடைய பிரயோஜனங்களை சொல்லி காட்டுகிறார் உடனே அல்லா சொல்லி காட்டினான் மூசாவே அந்த மூன்று கோலை நீ கீழே தூக்கி போடுவாயா என்று சொல்லி காட்டினான் சொன்ன கால அருத்திகாயா மூசா மூசாவே அதை தூக்கி போடுவாயா அவரை நோக்கி விரைந்து வரக்கூடிய ஒரு பெரும் பாம்பாக அது மாறிவிட்டது கால குதுகா மூசா அலிசாம் விரண்டு ஓடினார்கள் பயந்து போனவர்களாக இது என்ன ஒரு மூன்று கோலாக இருந்தது நமக்கு ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய பாம்பாக மாறிவிட்டது என்பதாக சொல்லி விரைந்து ஓடுகிறார்கள் அல்ல சொன்னார் கால குதுகா அதை பிடி அப்பொழுது அல்லா முத்தா சொன்ன உடன் மூசாரி என்ன சொன்னார்கள் நீ பயப்படாத அதை பிடிப்பாயா மூலா நீ அதை பிடித்தால் முன்பு எப்படி அது ஒரு அது ஒரு கம்பாக இருந்ததோ அது ஒரு குச்சியாக இருந்ததோ அது ஒரு ஊன்று கோலாக இருந்ததோ அதை நாம் திரும்பவும் அதே மாதிரி மாற்றி விடுவோம் என்று அல்லாஹு தர சொல்லி காட்டணும் கலங்கங்களோ அதே இருக்க அல்லாஹ் 
அவருடைய துவா கேட்கிறார்கள் இருக்கக்கூடிய கொன்னல் என்ற முடிச்சை நீ அவிழ்த்து விடுவாயா எப்பவும் கௌலி அந்த முடிச்சு அவிழ்ந்து விடுமையானால் நாம் பேசக்கூடிய பேச்சுக்களை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட தெளிவாக பேசக்கூடிய தன்மை எனக்கு தருவாயா என்று சொல்கிறார் உலகத்துல நம்ம சேவை செய்யறதுக்கு இதெல்லாம் தேவை பொதுவா கஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும் ஆனா ஒரு மனிதன் நிம்மதியா சேவை செய்யணும் சொன்னா அல்லா கை இதை கேட்கணும் எதை கேட்கணும் விசாலமான இதயத்தை தருவாயா அப்ப உள்ளத்துல விசாலம் இருந்தாதான் பொது நல சிந்தனை என்பது ஏற்படும் நெருக்கடியான உள்ளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறீங்க எதுக்கெடுத்தாலும் பொறாமப்பட சொல்லும் அவன் முன்னேறினா அதை பார்த்து பொறாமப்பட சொல்லும் இவனுக்கு உதவி செஞ்சு இவன் முன்னேறதா தேவையில்ல நம்மளே முன்னேறும் அப்படிங்கிற என்ன ஏற்படும் இப்ப விசாலமான மனப்பான்மை அல்ல எதற்கு அல்லா இடத்துல எதற்காக கேட்கிறார்கள் நம்பிஷ் ரஹலி சதுரி என் உள்ளத்தை விசாலப்படுத்துவாயா அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் என்னுடைய உள்ளத்திலே என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு நெருக்கடியை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தி விடுவாயா என்னுடைய உள்ளத்திலே நிம்மதியை நிரப்புவாயா என்று அல்லா இடத்திலே கேட்கிறார் அதற்கு பிறகு அல்லா இடத்திலே சொன்னார்கள் பயிற்சி அம்ரி என் காரியங்களை இலகுவாக்குவாயா உலகத்திலே நிம்மதியற்ற நிலை இருக்குமே ஆனால் மனிதன் எந்த விஷயத்தையும் நிம்மதியாக செய்ய முடியாது நம்ம விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு கடன் தொல்லையில ஒரு மனிதர் அகப்பட்டுக் கொள்கிறார் என்று சொன்னால் தொழுகையில நின்றாலும் அந்த கடன் விஷயம் தான் யாவும் ஒரு வீட்டுல ஒரு மகள் வாழ்க்கையை இழந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அவருடைய சிந்தனை ஃபுல்ல அந்த விஷயத்தை பத்தி தான் இருக்கும் அவருக்கு எந்த நோயினுடையும் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரியான மன உளைச்சலுக்குரிய நிகழ்ச்சிகள் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டு விடுமே ஆனால் அதனாலே அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்துல கவலை ஏற்பட்டு பிபி வந்து அதுக்கு பின்னால சுகர் வந்து இந்த மாதிரியான எத்தனையோ நோய் நீடுகள் வந்து அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நிலைகுலையான ஒரு நிலைகுலைந்த தன்மை ஏற்பட்டு விடும் எனவே நிலையான ஒரு தன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய காரியங்கள் இலகுவாக இருக்க வேண்டும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சிக்கல்கள் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் இதை மூசாரிதான் கேட்கிற அப்ப நான் ஊருக்கு போனதுக்கு பின்னாலுடைய எந்த விதமான நெருக்கடிகளும் சூழ்ச்சிகளும் எனக்கு வரக்கூடாது என்னுடைய விஷயங்கள் இலகுவா இருக்கணும் நான் காரியங்களை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு இலகுவான தன்மை நிலத்தில் இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு என்ன சொல்கிறார்கள் பகலுள் ரொக்குதத்தன்மில்லி சாணி என் நாவில இருக்கக்கூடிய முடிச்சுக்களை அவிழ்த்து விடுவாயா காரணம் அந்த கொன்னலின் காரணத்தினால் என்னை யாரும் என்னுடைய பேச்சை விளங்க முடியாத தன்மை இருக்கிறது ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாலேயே இவன் பேசுறதுக்கு முன்னால வேற ஏதாவது கேட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது அப்ப அந்த கொன்னல் என்ற தன்மை வருமையானால் யாரும் அந்த பேச்சுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க லைக்காது மனம் லைக்காது எனவே அவரு அதாவது தொடர்படியான ஒரு அழகான தெளிவாக பேசக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குமே ஆனால் சேவை செய்வதற்குரிய தன்மை அவருக்கு ஏற்படும் எனவே தான் அல்லாஹ் தாலா நபிமார்களை பரிபூர்ணமானவர்களாக படைத்திருந்தான் நபிமார்கள் எல்லோரையுமே பரிபூர்ணமானவர்களாக படைத்திருந்தான் நபிமார்களை பொறுத்தவரை யாருமே குறையுடையவர்கள் கிடையாது குறையுடையவர்கள் என்று யாருக்குமே சொல்ல முடியாது நொண்டியா சில பேர் இருந்தாங்க கண்ணு தெரியாம சில பேர் இருந்தாங்க ஊமையா சில பேர் இருந்தாங்க இப்படிங்கிற ஒரு தன்மையை யாருக்குமே கிடையாது அய்யூ அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வந்ததும் கூட ஒரு ஒரு நோய் தானே தவிர அவர்கள் ஒரு அழகு மிகுந்தவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் அற்புதமான உடல் வாக வைந்தவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் பெற்றிருந்த செல்வ செழிப்பு இருக்கிறது அதற்கு ஒரு அளவே கிடையாது அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கையை தான் இருந்தார்கள் ஆனாலும் சைத்தான் அல்லாவிடத்தில் சொன்ன ஒரு வாக்குறுதியின் அடிப்படையில இந்த ஐயோ செல்வத்தின் காரணத்தினால் தான் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையின் காரணத்தினால் தான் உன்னை நினைக்கிறார் அப்படி எதுவுமே அவருக்கு இல்லாமல் போனால் உன்னை மறுக்க ஆரம்பித்து விடுவார் என்று சொன்னான் அல்லாஹு தலா என்னுடைய அடியார்களுடைய விஷயத்தில் அப்படி சொல்லாத என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்னுடைய அடியார்கள் என் மீது நம்பிக்கையோடு இருப்பார்கள் என்று அல்லா சொன்னான் அதே மாதிரி நடந்தது ஐயோ அலிஸ்லாம் அவர்களை விட்டு எல்லா நியமத்துகளும் இழந்து போனதற்கு பிறகும் கூட அவர்கள் தங்களுடைய நாவினால் அல்லாவே துரித்துக் கொண்டிருந்தார் எனவே அல்லாஹ் தலைமை செய்தார் பவகபுனாலகு அகலகு அமிதலகு மாகும் ரஹமத்தம் என் ஐந்தினா வதிக்கிறாள் இவ்வளில் அல்பா அறிவுடையவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஐயோ அலிஸ்லாம் அவர்களிடமிருந்து சென்றுவிட்ட எல்லா நியமத்துகளையும் திரும்ப நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினார் 
ஆயுர்வருஷத்தினுடைய உடல்ல ஏற்பட்ட அந்த நோய் இருக்கிறது தற்காலிகமானது தானே தவிர அவர்களுடைய இயற்கை தன்மை எப்படி இருக்கவில்லை எந்த விதமான நோயாகவும் இருக்கவில்லை எனவே நபிமார்களை பொறுத்தவரை எப்படி பாவம் செய்வதை கூட நினைக்காதவர்கள் என்பதாக நாம் நம்ப வேண்டுமோ அதே போல நபிமார்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அனைவருமே எல்லா விதத்திலும் அழகு வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் நபிமார்கள் அழகு வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த விதத்தில மூத்தாரைத்தலாம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த அந்த கொன்னல் இருக்கிறது அது தற்காலிகமானது காரணம் என்ன இந்த நியமத்துகளை அல்லா பரிபூர்ணமாக நபிமார்களுக்கு கொடுத்திருந்ததற்கு காரணம் அல்லாஹனுடைய சேவைகளை உலகத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு குறையுடைய மனிதனாக அவர் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த மனிதனிடமிருந்து போதனைகளை கேட்கக்கூடிய மக்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா இவருக்கே கால் நொண்டியா இருக்குது இவர் நம்மகிட்ட வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அல்லாவுடைய நியமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் இவருக்கே கண்ணு தெரியல இவர் நமக்கு அல்லாவுடைய நியமத்தை பத்தி சொல்ல சொல்லி காட்டுற கால சரிபுன்னு சொல்லி அட்டா அல்லாத போய் முதல்ல கேட்டுக்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்ப அல்லாவுடைய நியமத்தை பத்தி எடுத்து சொல்லக்கூடிய மனிதர் முழுமையான நியமத்தை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில உடல் ரீதியாகவும் ஆரோக்கிய ரீதியாகவும் அல்லாஹுத்தல ஒவ்வொரு நபிக்கும் அழகான ஒரு பரிபூர்ண தன்மையை கொடுத்திருந்தான் அந்த வகையில மூசாரத்தில் அவர்களுக்கு கொன்னல் தன்மை இருந்தாலும் அல்லாஹிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கொன்னலை நீக்கினான் இது அல்லாஹ் நபி அதாவது பொதுவாகவே ஒரு நல்ல சேவையை செய்ய போகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நேரத்தில் அதுதான் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லி அல்லாஹிடத்தில் துவா கேட்கணும் காரணம் அல்லாவுக்கு விருப்பமான காரியத்தை செய்ய போற நேரத்துல நம்ம என்ன துவாவை கேட்கிறோமோ அல்ல ஏத்துக்கிறோம் எனவே மூத்தா இஸ்லாம் அவர்கள் அதை ஒரு சரியான சந்தர்ப்பமா கருதி என்ன செய்யறாங்க அப்படி ஒரு தாபத்தினுடைய அந்த பணிக்காக வேண்டி அனுப்பப்படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில அல்லாஹிடத்தில் மூன்று முறையீடுகளை வைக்கிறார்கள் ஒன்று என்ன எனக்கு மன நிம்மதியை கொடு இரண்டாவது என் காரியங்களை இறங்குவார்கள் மூன்றாவது என்னுடைய நாடியில ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கொன்னலை நீக்கிவிடு என்பதாக சொல்கிறார் நாலாவது ஒரு முறையீடு வைக்கிறார்கள் அது என்ன எல்லா எனக்கு என்னுடைய பேச்ச அடுத்தவங்க விளங்கக்கூடிய தன்மையில நான் இல்ல எனவே எனக்கு துணையா என்ன செஞ்சது மூசா மூசா இஸ்லாம் அல்லா இடத்துல கேட்கிறார்கள் என்னுடைய சகோதரர் ஹாரூனையும் எனக்கு துணையாக நபியாக ஆக்கி அனுப்புவாயா காரணம் என்ன மூசா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த ஊரை விட்டு வந்து பல காலங்கள் ஆயிடுச்சு பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு இப்ப பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் சூழ்நிலைக்கு தோல்வாக எப்படி அணுகுமுறையோடு அணுக வேண்டும் என்ற ஒரு தன்மையை ஹாரூன் தான் அறிந்திருக்க முடியும் காரணம் காலம் காலமாக அந்த ஹாரூன் தான் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே அவரும் நமக்கு பக்க பலமாக இருப்பாரு ஆனால் நாம் இந்த தீனுடைய சேவையை அற்புதமாக செய்ய முடியும் என்ற அடிப்படையிலே தான் தனக்கு ஒரு ஆதரவு வேண்டும் தனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்ற அடிப்படையில மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நல்லா இடத்துல கேட்கிறார்கள் எனக்கு மந்திரியாக எனக்கு துணையாக ஹாரூனையும் எனக்கு அனுப்புவாயாக நபியாக ஆக்கி அனுப்புவாயா எப்பேற்பட்ட ஒரு உதவி அந்த இடத்துல செய்தான் சொன்னா அல்ல அந்த இடத்துல மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு தான் நபித்துவத்தை கொடுக்கறான் ஆனா அந்த ஒரு அற்புதமான அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய போற நேரத்தில் தன்னுடைய அடியாரனுடைய அடியில அல்ல இருக்கிறான் நெருக்கத்தில் இருக்கிறான் அவர்களுடைய வேண்டுகோளை அல்ல நிரப்பமாக ஏற்றுக் கொள்கிறான் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன என்று சொன்னால் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நபித்துவத்தை கொடுத்த அல்லாவிடத்தில் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இன்னொரு மனிதனுக்கும் நபியை நபித்துவத்தை கொடு என்று கேட்டதை அல்ல ஒப்புக்கொண்டு ஆறும் அலை இஸ்லாத்தை அவர்களையும் நபியாக ஆக்குகிறான் சாதாரண விஷயமா மூசா அலை இஸ்லாம் கேட்ட உடனே என்ன செய்யறாங்க அல்லா அலை என்ன செய்யறான் ஆறும் அலை இஸ்லாத்துக்கு நபித்துவத்தை தூக்கி கொடுக்குறான்னு சொன்னா அப்ப அந்த வேண்டுகோள் கேட்ட நேரம் இருக்கிறதே அது ஒரு புனிதமான நேரம் எனவே அல்லாஹு தாலா எப்பேற்பட்ட வேண்டுகோளையும் அந்த நேரத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்பதற்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு எடுத்துக்காட்டா அல்லாஹு தாலா இடத்துல கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க வசீரா அதாவது அல்லி வசீரம் என் அகலி ஹாரூன் அகிஷ் துதுபிகி அஸ்ரி பாஜ்ரி குஹுபி அம்ரி என்னுடைய காரியங்கள் அனைத்திலும் அவரையும் கூட்டாளியாக ஆக்குவாயா கைனு சப்தி ஹக்க கசீரா வனல் குறக்க கசீரா யாரெல்லாம் எங்களை ரெண்டு பேரை நபி ஆக்கி ஒன்னாக்கிட்டு வச்சுக்க உன்னை அதிகமா நாங்கள் கசவி செய்வோம் உன்னை அதிகமாக நாங்கள் வெக்கு செய்வோம் அப்போ ஒரு கூட்டமைப்பு என்பது தேவை கூட்டமைப்பு ஒன்று சேர்ந்துட்டா அல்லாவ நினைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் அதனாலதான் ஜமாத்து தொழுகை ஜமாத்து தொழுகையை விட தனித்து நாம் தொழுகிற சந்தர்ப்பத்தில் ஜமாத் தொழுகையில இருக்கக்கூடிய லைஃப் தன்மை தனித்து தொழக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இருக்க முடியாது என்பதன் காரணத்தினால்தான் ஜமாத்து தொழுகையை அல்ல நமக்கு கடமையாக்கிறான் 
கடமையாக்கியது மட்டுமல்லாமல் ஜமாத்து தொகுதிக்கு இருபத்தி ஏழு மடங்கு அதிகமான நன்மை இருக்கிறது என்பதால் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்ன பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜமா சேர்ந்து சேர்ந்து செய்கின்ற போது நமக்கு உள்ளே அதிகமாக அல்லாவை நினைக்கக்கூடிய ஒரு தூண்டுதல்கள் ஒரு உற்சாகங்கள் நம்முடைய உள்ளங்களில் ஏற்படும் என்பதற்காகத்தான் ஜமாத்து தொகுதி நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே எந்த அமலாக இருந்தாலும் கூட்டாக சேர்ந்து செய்கிற போது அதற்கு ஒரு தனி அந்தஸ்து இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில தான் மூத்தாலை சாமி என்ன காரணம் சொன்னார்கள் ஆளுநர் எனக்கு துணையாக அனுப்பி உலக காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு ஒரு மந்திரியாக கூட்டாளியாக அவர் இருப்பார் அது மட்டுமல்ல அவரோடு இணைந்து இருக்கிற போது கை நுசர்பி ஆக்க கத்தீரா வனது கூறக்க கத்தீரா இன்னக்க குந்தபீனா பசீரா யாரெல்லாம் நீ எங்களை கண்காணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறாய் இருந்தாலும் உன்னை அதிகமாக நாங்கள் தஸ்வீ செய்ய வேண்டும் உன்னை அதிகமாக நாங்கள் விக்ரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த ஆருணையும் எனக்கு வசீராக அனுப்பிவிடுவாயா இந்த ஆருணையும் எங்களுக்கு என்ன எனக்கு என்ன செய்வாயாக கூட்டாளியாக அனுப்புவாயாக என்று சொல்லி அல்லாவிடத்திலே துவா செய்கிறார் இன்னக்கு குந்தபினா பசீரா அல்ல சொன்னா மூசா மூசாவே நீ என்னென்ன வேண்டுகோள்களை சொன்னாயோ எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றிவிட்டேன் முறையீடுகளை வைத்தாயோ எல்லாவற்றையும் நீ கொடுக்கப்பட்டாய் உனக்கு கொடுத்துட்டேன் முறையீடுகளுக்கு பிறகு அல்ல என்ன செய்கிறார் அவர்களை நபியாக ஆக்கி அவர்களை அனுப்புகிறார் அதன் பிறகு ஊரை நோக்கி செல்கிறார்கள் ஆருணையும் துணைக்கு அழைத்து உன்னை அல்ல நபியாக ஆக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு எடுத்த உடனேயுமே என்ன செய்யல ஊருக்கு போன உடனேயுமே பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கிறார் அதனால ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு அப்படி எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களையும் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொந்தக்காரங்களை முதல்ல சந்திக்க போல எடுத்த உடனே என்ன செய்யறாங்க அல்லாவினுடைய உத்தரவை திறமேற்கொண்டு அல்ல எந்த பணியை சொன்னானோ அதை நடத்தி காட்டுவதற்காக வேண்டி முதல்ல எடுத்த உடனே சிரோன் தான் போறாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னால் அவருடைய உள்ளத்துல என்ன பயம் இருந்துச்சு அந்த சிரோன் வாழக்கூடிய அந்த ஊருக்கு நம்ம போனோம்னு சொன்னா நம்ம செஞ்ச கொலைக்கு பழிப்பு பழிக்கு பழியாக நம்ம கொலை செஞ்சிருவானோ அப்படிங்கிற அச்சம் இருந்துச்சு அது அல்லாட்டையும் சொன்னாங்க அல்லா எனக்கு கொலைக்கு கொலை பழிக்கு பழி என்னை வாங்கி விடுவானோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அல்லா ஊட்டக்கூடிய அந்த தைரியத்தை மனதிலே பரிபூர்ணமாக ஆக்கிக் கொண்டதன் காரணத்தினால் அல்லா எந்த அளவுக்கு அவர்களை எப்பயும் உள்ளவர்களாக ஆக்கிவிட்டார் என்றால் தவக்குள்ள உடையவர்களாக ஆக்கிவிட்டார் என்று சொன்னால் மூதாலை தான் ஊருக்கு போய் சேர்ந்த உடனேமே குடும்பத்தை எல்லாம் வீட்டுல விட்டுட்டு என்ன செய்யறாங்க முதல் முதல்ல ஆருணை அழைச்சிக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க நேரம் எங்க போறாங்க சிரோன்ட்ட தான் போறாங்க சிரோன்ட்ட போய் சிரோனே அல்லாஹினுடைய விஷயத்தை சொல்லுவதற்காக ஒரு இடத்துல நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னவுடன் உன்னுடைய அல்லா யார் என்று கேட்டான் சிரோன் என்ன சொன்னா நீ சொல்லக்கூடிய இறைவன் யார் என்று கேட்டவுடன் மூதாலை தான் சொன்னார்கள் உன்னையும் என்னையும் படைத்த அந்த இரட்சகன் இந்த பூமியையும் வானங்களையும் படைத்தவன் அந்த இரட்சகன் அவனை பற்றி நான் சொல்கிறேன் என்று அல்லாஹ் முத்தாலா அவிடத்து அல்லாஹ் முத்தாலாவை பற்றி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் அதற்காக நீ தண்டிப்பே என்று சொன்ன நீ தண்டிக்கிற போது தண்டிச்சுக்க இப்ப விஷயத்தை சொல்லு அல்லாஹ் முத்தாலா இந்த மாதிரி நீ ஈமான ஏத்துக்கணும் சொல்றான் அல்லாஹ் முத்தாலா பிரோனிடத்திலே அனுப்புகிற போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து சொன்னா மென்மையாக நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்க நளினமான முறையில உபதேசம் செய்யுங்க நளினமான அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பிறவி வழிப்பு என்ன தெரியுமா எத்தக்கரு அந்த மனிதன் சிந்திக்க கூடும் அல்லாவை அஞ்சக்கூடும் என்று அல்லா சொல்லி காட்டினார் ஒரு மனிதனுக்கு உபதேசம் செய்கிற போது மனிதனுடைய உள்ளமையே எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் நம்ம ஒரு அதாவது வேற ஏதாவது ஏடா குணமா பேசணும்னு வச்சுக்கிறீங்க அந்த சிந்தனை ஏடா குணமா தான் வேலை செய்யும் நம்ம ஏதாவது வேற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா நீ இந்த மாதிரி செஞ்ச நகரத்துக்கு போயிருவேன் அப்படின்னு சொன்னா சில மனிதர்களுடைய தன்மை எப்படி இருக்கு போனா போயிட்டு போறாங்க 
போட போயிட்டு போற அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஆனா பிறவன் இடத்துல பேசும்போது கூட அல்ல என்ன சொல்லுதுனா நளினமாக பேச அல்லாவினுடைய சக்தியை எடுத்து சொல் அவன் சிந்திக்கலாம் அவன் பயபக்தியாளராக ஆகலாம் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுக்கிறான் இப்ப பிறவன் வந்து பயப்பட மாட்டான் சிந்திக்க மாட்டான் அல்லாவுக்கு தெரியாதா பிறவனுக்கு இந்த நிலைமை தான் ஏற்படுங்கிறது அல்லாவுக்கு தெரியும் ஏன் இதை சொல்லணும் கடைசி காலம் வரை வரக்கூடிய மக்கள் அல்லாஹினுடைய பணியை செய்வார்களே ஆனால் அந்த பணியை செய்வதற்கு அடிப்படையாக என்ன இருக்க வேண்டும் நளினம் இந்த செயல்பாடுகள் கருடுமுரடாக இருக்கக்கூடாது முரட்டுத்தனமாக இருக்கக்கூடாது மென்மையாக இருக்க வேண்டும் அதனால தான் அல்லாஹு தாலா புதுகு இரா சபீல் ரப்பி கபின் ஹிக்மத்தி வல் மௌலத்தில் ஹத்தனா வஜாதில் ஹும் பில்லத்தி ஹி ஹத்தன் அபியே அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் நேர்வழியின் பக்கமாக அழைப்பு கொடுங்கள் பில் ஹிக்மத்தி வல் மௌலத்தில் ஹத்தனத்தி நீங்கள் நளினத்தோடு நல்ல ஒரு நுணுக்கத்தோடு அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுங்கள் அழகிய உபதேசங்களை செய்தவர்களை அழைப்பு கொடுங்கள் வஜாதில் ஹும் பில்லத்தி ஹி ஹத்தன் எது அழகான முறையோ அந்த முறையை கையாண்டவர்களிடத்தில் வாதம் செய்யுங்கள் என்று அல்ல சொல்லுகிறான் வாதம் செய்வது என்று சொன்னாலே என்ன தெரியும் என்ன அர்த்தம் அது முரட்டுத்தனமா கையாள வேணுங்கிறது அர்த்தம் நம்ம கிட்ட நினைக்கிறோம் ஆனா அல்ல சொல்லுகிறான் நீ வாதம் செய்வதாக இருந்தாலும் அழகிய முறையை கையாளுவாயா என்று அல்ல சொல்லி காட்டுறான் இந்த அடிப்படையில தான் மூத்த அலிஸ்லாம் அவர்களும் ஆரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அந்த சிறுவனிடத்தில் சென்று நளினமாக பேசி பார்க்கிறார்கள் ஆனா நான் கேட்டபாடு இல்லை நீ இறைவன் என்று சொல்லுகிறாயே அந்த இறைவனுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கு நிலத்தில் என்ன அத்தாட்சி இருக்கிறது மூத்தாலேஸ்லாம் அந்த அசால தூக்கி போட்டான் பெரிய பாம்பா நெளிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செஞ்சு சிறவனையே அப்படியே போய் முழுங்க மாதிரி போயிருச்சு சிறவன் சொன்னா மூத்தாவே அது தடுத்து நிறுத்தி தடுத்து நிறுத்தி என்று சொல்றான் உடனே மூத்தாலே தான் கையில பிடிக்கிறான் இப்ப சொல் யார் இறைவன் நீ இறைவனா அவன் இறைவன் இல்ல இல்ல இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் சொன்னா என்னத்தையும் இந்த மாதிரி சூழ்ச்சிக்காரங்களா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சூனியம் பண்றவங்களா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நினைச்சுக்கிட்டா இந்த பாம்பு வந்தது சூனியத்தின் மூலமா தான் வந்துச்சு வெளியூருக்கு போய் மூத்த என்ன செஞ்சிட்டாரு பெரிய பெரிய மேற்படிப்புலாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டாரு போல என்ன சூனியத்தை கல கத்துக்கிட்டு மேற்படிப்புலாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டாரு போல அதனாலதான் இவர் சூனியத்துல விளையாடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சா என்னத்தையும் நிறைய சூனியக்காரர்கள் ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவர்களை எல்லாம் வர வைக்கிற நீனும் உன்னுடைய கைய அதாவது உன்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய திறமைய காத்து அவர்களும் திறமையை காட்டுவாங்க அதுக்கு பின்னால பார்க்கலாம் யார் திறமையானவங்க யார் உண்மையான இறைவன் நான் இறைவனா நீ சொல்லக்கூடிய இறைவன் இறைவனா அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அப்படின்னு பிறவங்க என்ன செஞ்சா ஒரு நாள குறிப்பிட்டான் எந்த நாள வச்சுக்கிறலாம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கொஞ்ச காலத்தில் ஒரு விழா ஒரு திருவிழா ஏற்பட இருந்தது முசாலை இஸ்லாம் வாழ்ந்த அந்த எகிப்து நகரத்தில் அந்த அந்த நாட்டு மக்கள் முழுவதும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு திருவிழா ஒரு நாள் எதிர்நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மூசாலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அந்த நாள் தான் சரியான திருவிழாக்கினுடைய அந்த நாள் தான் அந்த போட்டி ஏற்படக்கூடிய நல்ல நாளாக இருக்க முடியும் எனவே காரணம் என்ன எல்லா மக்களும் வேற வெட்டியை விட்டுட்டு இந்த மாதிரியான காட்சியை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி ஒன்று கூடுக்கூடிய நாள் அந்த நாள் தான் அந்த நாளையே நம்ம வச்சுக்கிறோம் சொன்னா சரியான ஒரு நாள் தேர்ந்தெடுத்த காரணம் என்ன திருவிழா பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கொண்டாட்டமான நாள் அந்த நாள் அப்பதான் உன்னுடைய முடிவையும் நாங்க பார்த்து ஆசை ஆனந்தப்படும் அப்படி ஒரு நாள் நானும் தான் சரியான என்ன செய்யறேன் முறையிடுகிறேன் என்று சொல்லி மூத்த ஆலேஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னதை ஏத்துக்கணும் அந்த நாள் வருகிறது எல்லா மக்களும் ஒன்னா கூடிட்டாங்க மூத்த அலிஸ்லாம் அங்கே வருகிறார்கள் மூத்த அலிஸ்லாம் உடைய கையில அந்த ஊன்று கோல் இருக்கிறது அசா இருக்கிறது அந்த ஊன்று கோலை கையில வைத்திருக்கிறார்கள் ஆறு நாள் இஸ்லாம் பக்கத்தில் நினைக்கிறாங்க வேற யாருமே இல்லை ஈமான ஏத்துக்கிட்டவங்க வேற யாருமே இல்லை மறைமுகமானவர்கள் பல பேர் இருக்கலாம் ஆனால் மூத்த அலிஸ்லாம் அவர்களோடு நானும் இருக்கிறேன் என்று வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய மூமீன்கள் யாருமே அங்கே இல்லை அந்த நேரத்துல தான் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து அந்த சிறோன் சொன்னா மூசாவே நீ முதல்ல உன்னுடைய அத்தாவை தூக்கி போடுகிறாயா அல்லது நான் போடட்டுமா என்று அந்த மூசா இடத்துல கேட்டான் உடனே மூசா அலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நீங்களே போடுங்க மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்களே உங்களுடைய கம்பை தூக்கி போடுங்கள் என்று சொல்லி சொன்னவுடன் உடனே அந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் தங்களுடைய கயிறுகளையும் தங்களுடைய கையில இருந்த குச்சிகளையும் தூக்கி போடுகிறார்கள் சூனியக்காரர்கள் ஆயிரக்கணக்கான சூனியக்காரர்கள் சூனிய கலையில சேர்ந்தவர்கள் தூக்கி போட்ட உடனே பெரிய மைதானத்துல நடக்குது அப்ப அந்த ஒவ்வொரு குச்சியும் ஒவ்வொரு அந்த கயிறுகளும் என்ன செய்து பாம்புகளாக தேர்தலாக அப்படியே படம் எடுத்து அங்கே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கின்றனர் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பயப்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே தான் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான்
நீங்கள் உங்களுடைய அந்த சூனியத்தை முதலிலே ஆரம்பிக்கிறீர்களா உங்களுடைய குச்சியை தூக்கி முதலிலே போடுகிறீர்களா நாங்கள் போடட்டுமா என்று கேட்கிறோம் கால மூசா சொன்னார்கள் பல் அல்கு நீங்களே போடுங்கள் அவர்களுடைய கயிறுகளும் குச்சிகளும் அங்கே நெளிந்தன அது அவர்களுக்கு பாம்புகளாக காட்டப்பட்டன என்று சொல்லுகிறான் யுகையலும் அவர்களுக்கு ஒரு தோற்றமாக காட்டப்பட்டன அது உண்மை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையிலே அது பாம்பு கிடையாது அர்த்தம் தோற்றத்தால் அது பாம்புகளாக அவர்களுக்கு கண்கட்டி வித்தியாக காட்டப்படுகின்றன மூசா உள்ளத்திலே ஒரு திடுக்கம் ஏற்பட்டன பயம் ஏற்பட்டன உடனே குருணா அல்லாஹு உள்ளுணர்விலே பேசுகிறான் நாம் சொன்னோம் பயப்படாதே இன்னா நீ தான் மிக உயர்ந்தவன் நிற்கிற ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்களிலும் சிறவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் சிறவனுடைய மந்திரிகள் இருக்கிறாங்க எல்லோரை விடவும் நீ இங்கே ஒரே ஒருத்த தனித்தன்மையோடு நீ நிற்கிறாய் என்று நினைக்காதே
எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அல்ல எந்த சத்தியத்தை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறானோ அந்த சத்தியத்தின்படி நாம் நடப்போமே ஆனால் ஆரம்பம் மிகவும் பின்னோக்கியதாக இருக்கலாம் தோல்வியாக தெரியலாம் ஆனால் கடைசி முடிவு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் என்பதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி மிகப்பெரிய சான்றாம் அல்லாஹுத்தான இந்த நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக நாம் அனைவருக்கும் நல்ல படிப்பினைகளை தந்தருள் புரிவானாக அல்லாஹின் கையிலே தான் வெற்றிகள் அனைத்தும் இருக்கின்றன என்ற உண்மையை விளங்கி செயல்படக்கூடிய உண்மையான முத்தவக்கிலீங்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக பாக்கிறது ஆமானா அலமதுல ரொட்டிலான ரஹீம் <laughs> <laughs> முத்தீ <laughs> قالوا اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يلا قولوا يا غلبنا الله كيوريتا هذا صلوات وسلام தங்கை மிக்க எம்பெருமானார் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அன்னாரின் கிளையார்கள் தோழர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகீன்கள் உலக முஸ்லீம்கள் அனைவரின் மீதும் குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாம் உள்ள அல்லாஹினுடைய பேரருளும் பேருபகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டுமாக தங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்திற்கு அல்லாஹினுடைய ஏகத்துவத்தை எடுத்து சொல்ல வந்த நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் இப்பொழுது நமக்கு சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த வரிசையிலே நபி மூசா அலேஹி சலாம் அவர்களுடைய சரித்திரம் நமக்கு இப்பொழுது சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன மூசா அலேஹி சலாம் அவர்களுடைய சரித்திரத்தில் மூசா அலேஹி சலாம் அவர்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலே அவர்கள் பிறந்த சூழ்நிலை ஆண் குழந்தைகள் அனைத்தையும் கொன்றுவிடுங்கள் பெண் குழந்தைகளை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொன்ன நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பிறக்க செய்து பல எதிரிகளுக்கு மத்தியிலேயும் கூட அந்த தாயின் மூலமாக ஒரு பெட்டியிலே வைத்து அனுப்பப்பட்டு எந்த பிரவுன் ஆண் குழந்தைகளை கொல்ல வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டானோ அதே பிரவுனுடைய அரண்மனையிலே இருந்து இளவரசராக வளர வைத்து அங்கிருந்து ஒரு தவறின் காரணத்தினால் மதியன் நகரத்தை நோக்கி தனிமையிலே அவர்கள் ஓடி மதியன் நகரத்திலே கிடைத்த நட்பின் மூலமாக சுவைபல இஸ்லாம் அவர்களுடைய வீட்டிலே பத்து வருட காலம் தங்கி பணிகள் செய்து சுவைபல இஸ்லாம் அவர்களுடைய மகள்களில் ஒரு மகளை திருமணம் முடித்து திரும்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய வழியிலே சூடு சீனா என்ற மலைக்கு அருகிலே வருகிற போது இருள் படர்ந்த அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு நெருப்புடைய ஜுவாலையை பார்க்கிறார்கள் அந்த ஜுவாலை நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஊரை வழிகாட்டக்கூடியதாக இருக்கலாம் அல்லது இப்பொழுது நாம் தங்கியிருக்கக்கூடிய இருள்மயமான அந்த சூழ்நிலையை விட்டு வெளிச்சத்தை உண்டாக்கலாம் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அந்த நெருப்பை எடுத்து வருவதற்காக வேண்டி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இடத்துக்கு செல்கிறார்கள் நெருப்பை தேடி செல்கின்ற மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எப்பான பல விஷயங்கள் அங்கே நடக்கின்றன அதுதான் நபித்துவம் என்ற பேரொழி அவர்களுடைய உள்ளத்திலே கிடைக்கிறது அந்த நபித்துவத்தை வாங்கிக் கொண்டு எந்த ஊருக்கு சென்றால் மிகப்பெரிய ஆபத்துகள் அவர்களுக்கு வரும் என்பதாக எண்ணிருந்தார்களோ அத்தகைய ஆபத்துகளையும் கூட தவிடு பொடியாக்கி விடக்கூடிய ஒரு தவக்குலை தங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்றிக்கொண்டு மூசா அலே இஸ்லாம் அவர்கள் பிரவுனை நோக்கி செல்கிறார்கள் அந்த பிரவுன் மூசா அலே இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்த மாத்திரத்திலே 
பலவிதமான துன்பங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆயத்தமாகிறான் ஆனால் அல்லாஹு ஜலசானு தாலாவினுடைய மிகப்பெரிய பல அற்புதங்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதற்கு ஒப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த அற்புதத்தை அந்த மோஜிதாவை அந்த வியப்பான பல காரியங்களை அவர்களுக்கு முன்னால் எடுத்து காட்டுகிறார்கள் அதிலே ஒன்று தங்கள் வைத்திருந்த தடியை கீழே போட்டபோது பாம்பாக படம் எடுத்து அவர்களை துரத்தியது தங்களுடைய கரத்தை பலது கரத்தை தங்களுடைய பாக்கெட்டிலே வைத்து எடுத்து வெளியே எடுத்த போது பிரகாசத்தை அது பொழிந்தது இந்த அத்தாட்சிகளின் மூலமாக சிராவன் பிரமித்து போனான் வியந்து போனான் சாதாரணமாக சென்ற இந்த மூசாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய திறமைகள் எங்கிருந்து வந்தன என்பதாக நினைத்தான் இதை அவனும் வியந்தவனாக மக்களுக்கு முன்னால் காட்டினால் மக்கள் திரிந்து விடுவார்கள் என்ற எண்ணத்திலே மக்களை பார்த்து சொன்னார் மூசா கற்று வந்திருக்கிறார் திறமையான ஒரு சூனியக்காரராக இங்கே வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி மக்களை ஏமாற்றினான் இந்த நிலைமையிலே தான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த தங்களுடைய மோஜிதாவை எடுத்து காட்டிய நேரத்தில் என்ன செய்கிறான் உன்னுடைய இந்த சூனியக்கார தன்மையுடைய இந்த அற்புதங்களை விட மிஞ்சக்கூடிய சூனியக்காரர்கள் என்னிடத்திலே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாட்டிலே இருந்த எல்லா சூனியக்காரர்களையும் அழைத்து அவர்களுடைய ஒரு திருவிழாவினுடைய சமயத்தில் பண்டிகையினுடைய நேரத்தில் அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு போட்டி வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் இன்னும் தங்களை சார்ந்த சூனியக்காரர்களையும் அழைத்து அங்கு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடக்கிறது இதற்கு மத்தியில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பயந்து போயிருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையில் அல்லாஹினுடைய தவக்குள் மட்டும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில மிகப்பெரிய ஒரு தைரியத்தை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுதுதான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து அந்த மக்கள் கேட்டார்கள் திரௌன் கேட்டான் மூசாவே நீ போடுகிறாயா அந்த தடியை தூக்கி முதலிலே நீ போடுகிறாயா அல்லது நாங்கள் போடட்டுமா என்று கேட்கிறார் அதே போல மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் நீங்களே போடுங்கள் கயிறுகளையும் சின்ன சின்ன குச்சிகளையும் அங்கே தூக்கி போடுகிறார்கள் உடனே அதெல்லாம் பாம்புகளாக விஷ ஜந்துக்களாக நிலைய ஆரம்பிக்கின்றன மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொஞ்ச நேரத்திலே அதை பார்த்து பார்த்தவுடன் திடுக்கிட்டு போகிறார்கள் அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய உள்ளுணர்விலே சொன்னார் மிக உயர்ந்தவர் காரணம் என்ன ஈமான் என்ற ஜோதி உம்மோடு இருக்கிறது எனவே நீங்கள் மிக உயர்ந்தவர் வாழ்த்தி மாசி எமீனி உங்களுடைய வலது கரத்தில இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த தடியை தூக்கி நீங்கள் போடுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் எங்கெல்லாம் அசாவை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறானோ அங்கெல்லாம் வலது கரத்தை தான் அல்லா சொல்கிறான் எனவே இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது வலது கரம் என்பது சிறந்த காரியங்களை செய்வதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி தச்சி செய்கிறோம் ஒரு ஒரு இடது கையினால் செய்கிறார் கூடும் எண்ணிக்கைக்காக வேண்டி இடது கையில செய்கிறார் கூடும் அதே சமயத்தில் வலது கரத்தால் செய்வதுதான் முறை அதற்குரிய அகலா அதற்குரிய சரியான ஒரு அதர் ஒழுக்கம் எனவே வலது கரம் என்பது நல்ல காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் வலது கரம் என்பதும் நல்ல விஷயங்களுக்காக செல்கிற போது வலது கால எடுத்து செல்ல வைத்து செல்ல வேண்டும் பள்ளிக்குள்ளே நுழைகிற போது வலது காலா நுழைய வேண்டும் அதே சமயத்தில் நாம் நம்முடைய மலம் ஜலம் கழிப்பது போன்ற தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அசுத்தமான இடங்களுக்குள் நுழைகின்ற போது இடது காலால் நுழைய வேண்டும் அங்கிருந்து வெளியே வருகிற போது வலது காலை வெளியே வைத்து வர வேண்டும் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லப்படக்கூடிய முறைகள் காரணம் என்ன வலது கரத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு எனவேதான் அல்லாஹு ஜலசானா நாளை மறுமையில பட்டோலை கொடுக்கப்படும் இல்லையா நம்முடைய நன்மை தீமைகளை கணக்கிட்டு யார் வெற்றியாளர் என்பதற்கு ஆதாரமாக அவர்களுக்கு பட்டோலைகள் வழங்கப்படும் இல்லையா அந்த பட்டோலைகள் யாருடைய கரத்திலே வலது கரத்திலே வழங்கப்படுமோ அவர்கள் வெற்றியாளர்கள் யாருக்கு இடது கரத்திலே வழங்கப்படுமோ அவர்கள் தோல்வியாளர்கள் என்பதை எல்லா குருவானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் ஊத்திய கிட்டாபி அமீனி யாருடைய வலது கரத்திலே அவர்களுடைய பட்டோலை வழங்கப்படுமோ அவர்கள் பெருமையோடு மக்களிடத்திலே காட்டிக் கொண்டு சந்தோஷப்படுவார்கள் அவர்கள் வெற்றியாளர்கள் அம்மாமன் ஊத்திய கிட்டாபி அமீனி பயக்கூறு ஹா உமுக்குர ஊர் கிட்டாபியா இன்னி வனந்த் அந்நிய முலாத்தின் ஹிதாபியா 
அந்த பட்டோலை எடுத்து ஒவ்வொருவராக கொடுத்து கொடுத்து சொல்லுவாரு இதை படிச்சு பாருங்க என்னுடைய நன்மை தீமை பட்டியல் இது அல்ல எனக்கு கொடுத்தான் படிப்பு பாருங்கள் எனக்கு தெரியும் இன்னி முலாக்கின் ஹிசாபியா என்னுடைய கணக்கு வழக்கினுடைய நாளை நான் சந்திப்பேன் என்பது எனக்கு தெரியும் அதை நம்பி இருந்து நான் செயல்பட்டதின் காரணத்தினால் எனக்கு இத்தகைய நர்வாக்கியம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது இன்னி முலாக்கின் ஹிசாபியா பகுவக்கி ஈஷத்திரியா அதற்கு பிறகு அவர் பொருத்தம் மிக்க வாழ்க்கையிலே உல்லாசமாக இருப்பார் ஆலியா உயர்ந்த சொற்கலோகத்திலே இருப்பார் புத்தூப்புவா தானியா அதனுடைய கிளைகள் பழந்து விதிந்து சாய்ந்து இருக்கும் குலைகள் தொங்கிய நிலைமையில அந்த மரங்கள் எல்லாம் அந்த சொர்க்கத்தினுடைய மரங்கள் எல்லாம் பறந்து விரிந்து நிழல் தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்றெல்லாம் நல்லா சொல்லி காட்டலாம் ஆனால் பாம்மாமன் ஊத்திய கிட்டாபகு மிஷிமாரி அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் யாருடைய இடது நடத்திலே அவர்களுடைய பட்டோலை கொடுக்கப்படுமோ கைத்தேதமே கைத்தேதமே எனக்கு இது கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்க கூடாதா நான் மண்ணோடு மண்ணா ஆகியிருக்க கூடாதா நான் அழிந்து போயிருக்க கூடாதா இந்த கேள்விகள் எனக்கு கேட்கப்படாமலே இருந்திருக்க கூடாதா இந்த பட்டோலை என்னுடைய கரத்திலே கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருக்க கூடாதா என்றெல்லாம் நினைப்பார் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் என்றெல்லாம் புலம்புவார்கள் என்றெல்லாம் புறானிலே சொல்லி காட்டணும் வலது கரத்துக்கென்று ஒரு தனித்தன்மை இருக்கின்றன ஒரு மனிதன் தூங்குகிறான் தீய கனவுகளை காண்பானையானால் இடது பக்கத்திலே அவுது பில்லா இவன் ஷெய்தான் சொல்லி சுத்தி கொண்டு வலது பக்கமாக படுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று ரசூல் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் எனவே வலது பக்கத்திற்கென்று ஒரு தன்மை தனித்தன்மை சிறப்புகள் இருக்கின்றன இப்படி வலது பக்கத்தை பற்றி நாம் சொல்லுவோமே ஆனால் மிக அதிகமான ஹதீசுகள் நமக்கு இருக்கின்றன வலது பக்கத்திலே எச்சில் துப்பாதீர்கள் என்றும் ஹதீசு வருகின்றன எச்சி துப்புறதா இருந்தால இடது பக்கம் எந்த பக்கம் தேடிதான் நம்ம துப்பணுமே தவிர வலது பக்கத்திலே துப்ப கூடாது என்பதை ரசூல் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படி பல விஷயங்கள் எதை காட்டுகின்றன வலது பக்கத்திற்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கின்றது ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை எடுத்து காட்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றன அந்த வகையில அல்லாஹு தாலா மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய மோஜிதாவுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அந்த அசா என்று சொல்லப்படக்கூடிய கைத்தடி இருக்கிறது அந்த கைத்தடியை பற்றி சொல்லுகின்ற நேரம் எல்லாம் மாத்தி அமீனிக்க உங்கள் வலது வலது கரத்தில இருக்கக்கூடிய உங்கள் வலது கரத்தில இருக்கக்கூடிய என்றுதான் அல்லாஹ் தர சொல்லி காட்டுறான் அந்த வகையில அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நீங்கள் மிக உயர்ந்தவர் வாழ்க்கை மாத்தி அமீனிக்க உங்கள் வலது கரத்தில இருக்கக்கூடிய அந்த கைத்தடியை தூக்கி விடு தூக்கி எறிவீராக தல்கப்புமா சனவு இன்னமா சனவு கைது சாஹிப் அவர்கள் எதை எதையெல்லாம் ஏவினார்களோ அந்த பாம்புகள் தேர்கள் போன்ற திசை ஜந்துக்களை எல்லாம் அது தூக்கி விழுங்கிவிடும் என்பதாக அல்லா சொல்கிறான் காரணம் என்ன இவர்கள் போட்ட அந்த மோதிதா இருக்கிறது அது அல்லாஹினுடைய சக்தியினால் உருவானது ஆனால் இன்னமா தனவு அவர்களுடைய அந்த அந்த கயிறுகளில் இருந்தும் கை தடிகளில் இருந்தும் உருவான அந்த பாம்புகள் இருக்கிறது அது சூனியத்தால் உருவம் உருவானது சூனியம் என்பதால் என்பது என்ன கண்களை மயக்கக்கூடிய வெளிப்படைக்குத்தான் அது பாம்புகளாக தெரியுமே தவிர உள்ரங்கம் அது பாம்பாக இருக்காது என்பதை அல்லாஹு ஜல்லாஹால நமக்கு சொல்லி தருகிறான் எத்தனை விஷயங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்தாலும் சூனியக்காரர்கள் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹு ஜல்லாஹ் அபுத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போல தூக்கி போடுகிறார்கள் அங்கே அந்த கூட்டம் முழுவதும் பிரமித்து போகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் அவர்கள் அனைவருடைய அந்த சூனிய கலையின் மூலமாக ஏற்பட்ட அந்த பாம்புகள் அனைத்தையும் விழுங்கிவிட்டன அந்த பாம்பு மிகப்பெரிய அந்த கைத்தடியின் மூலமாக உண்டான அந்த அல்லாஹினுடைய மோஜிதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பாம்பு இருக்கிறது விழுங்கிவிட்டன என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இதை பார்த்த மாத்திரத்திலே இபுன் அப்பாஸ் ரவியலான் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அந்த சூனியக்காரர்கள் இருக்கிறார்களே காலையிலே அரண்மனைக்கு வருகிற போது காவிர்களாக இருந்தார்கள் காலையில அரண்மனைக்கு வருகிற போது காவியர்களாக இருந்தார்கள் ஆனா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்தார் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் பகல் வருவதற்குள்ள மூமியாக மாறி போனார் இது கூட அதிகம் இப்படி ஒரு காலகட்டத்தை நிர்ணயிப்பது கூட அதிகமாகும் நாம் சொல்லுவதாக இருந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய கைத்தடிகளை போட்ட அந்த நிமிடம் வரை அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் காவியர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் தங்களுடைய திறமைகளின் மீது ஒரு அதாவது திறமைப்பூட இவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் அகங்காரம் கொண்டவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் நம்மை இந்த மூசா ஜெயிக்க முடியாது தனி மனிதர் என்றுதான் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எப்பொழுது மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய கைத்தடியின் மூலமாக உருவான அந்த பாம்பு இவர்களுடைய பாம்புகள் அனைத்தையும் விழுங்கிவிட்டதோ உடனே என்ன செய்தார்கள் அடுத்த நிமிடம் 
சூனியக்காரர்கள் அனைவரும் சஜிதாவிலே விழுந்து விட்டார்கள் நம்மளாவது கொஞ்சம் யோசிப்போம் எவ்வளவுதான் அற்புதம் வந்தாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது யோசனை பண்ணுவோம் எப்படி ஈமான ஏத்துக்கிறது நம்ம புள்ள குட்டி எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஈமான ஏத்துக்கிற சொன்னா பல பேர் சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன பொங்கல் புள்ள எல்லாம் பெத்து வச்சிருக்கிறேன் ஆம்பளை புள்ள எல்லாம் பெத்து வச்சிருக்கிறேன் கல்யாணம்லாம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கு இருக்காது அதனால நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு காரியங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் சொன்னா நான் தனி மனுஷன ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஈமான ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு பின்னாலே ஈமான ஏத்துக்குவாங்களா அப்படின்னு சொன்னா காரணம் சொல்லி தப்பிச்சு தப்பித்துக் கொண்டிருக்க கூடியவர்கள் ஈமான ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க ஈமான உண்மையிலேயே புரியணும் அதே மாதிரி சில பேர் என்ன செய்வாங்க ஈமான புரிஞ்சு மூமின்கள் தான் உண்மையானவர்கள் இஸ்லாம் என்பது உண்மையான மார்க்கம் என்று விளங்கி என்ன செய்கிறார்கள் புத்தகம் எழுதுவார்கள் நிறைய புத்தகம் எழுதுவார்கள் அந்த புத்தகத்தை பார்த்து பல பேர் ஈமான ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படிதான் பல பேருக்கு ஏற்பட்டுருந்துச்சு ஆனா அவர்கள் ஈமான ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இப்ப தமிழகத்துல பல பல பேருடைய வரலாறு அந்த மாதிரி சொல்லலாம் எத்தனை பேருடைய புத்தகங்களும் பல பேருடைய ஆதாரங்களை காட்டி பேசக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நூலாக இருந்தன ஆனால் அவர்கள் ஈமான ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்துல்லா அடியார் என்று ஒருவர் இருந்தார் ஆனால் அவர் இஸ்லாத்தை பிற்காலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார் நான் அதாவது நான் காதலிக்கும் இஸ்லாம் என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அந்த புத்தகத்தை எங்கோ ஒரு மூளையில இருந்து ஒரு மனிதர் பார்த்து விட்டு இவரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வர்றார் ஆனா இவர் காதிரா இருக்கிறார் உங்க புத்தகத்தை பார்த்துட்டு நான் ஈமான ஏற்றிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்தா நீங்க காவிரா இருக்கிறீங்களே என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை அவரை மாற்றுகிறது உடனே ஈமான ஏற்றுக்கிறார் கொஞ்ச காலத்துக்கு பின்னால் அவருடைய மனைவி இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்க அதுக்கு பின்னால தான் அவங்க மூத்தா போறாங்க அல்லாஹு தாலா கொஞ்சம் தாமதமானாலும் ஈமானை அல்லா ஒருவருக்கு நாடி விடுவானே ஆனால் அவர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இன்னும் சில பேர் புத்தகங்கள் எழுதுவார்கள் எழுதினார்கள் அவர்களுடைய புஸ்தகம் அதைவிட மிக பிரமாதமாக இருந்தன ஆனால் அவர்களுக்கு ஈமானை அல்லாஹு தாலா நசீபாக்கவில்லை அப்படியே என்ன செய்தார்கள் ஈமான் இல்லாமலே இறந்து போனார்கள் அவர்களுடைய சரித்திரத்தையும் பார்க்கவுதான் செய்கிறோம் எனவே இந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்பாக போட்டி போட்ட அந்த சூனியக்காரர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ள கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த சூனிய கலையை பற்றி எவ்வளவு தெளிவானவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் தெளிவான சிந்தனை படைத்தவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் சூனிய கலையினுடைய திறமைகளை திறமைகள் விஷயத்தில் தெளிவான சிந்தனை அவர்களிடத்தில் இருந்ததின் காரணத்தினால் தான் மூத்த அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய பாம்பை பற்றி ஒரு எடை போட முடிந்தது அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே நம்மை போன்ற சூனிய கலையின் மூலமாக உற்பத்தியான பாம்பாக இருக்குமே ஆனால் நம்முடைய பாம்புகளை விழுங்கக்கூடிய ஆற்றல் அதற்கு இருக்காது என்று அவர்கள் புரிந்திருந்தார்கள் எனவேதான் எல்லா பாம்புகளையும் விழுங்கியதற்கு பிறகு பவுல்கிய சகரத்து சுஜதா அந்த சூனியக்காரர்கள் அனைவரும் சஜிதாவிலே விழுந்து விட்டார்கள் விழுந்ததற்கு பிறகு சொன்னார்கள் காலு அந்த சூனியக்காரர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் அனைவரும் ஈமான ஏற்றுக்கொண்டோம் எப்படிப்பட்ட ஈமான் மூத்தாவினுடைய ரச்சகன் யாரோ அந்த ரச்சகனை கொண்டு நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம் அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன இப்போ மூசாவும் ஹாரூனும் யாரை அறிமுகப்படுத்தினார்களோ அந்த இறைவன் உண்மையானோ அதை பத்தி அவங்க ஆனாவன கூட படிக்கல அதை பத்தி ஒரு விஷயத்தையும் கேட்கல கேட்பதற்கு தயாராகவும் இல்லை காரணம் என்ன அந்த விஷயம் உண்மை என்று இதுவரை கனவில் கூட நினைத்து பார்க்கவில்லை அந்த நிலைமையிலே தான் ஏதோ ஒரு இணைவன் பேர் கூட சொல்ல தெரியல அதனால என்ன சொல்றாங்க ஆமன்னா விரம்பி ஹாரூன அவ மூசா இந்த மூசா இந்த ஹாரூனுடைய இறைவன் என்பதாக யாரை அறிமுகப்படுத்துகிறார்களோ அந்த இறைவனை நாங்கள் உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டோம் விசுவாசம் கொண்டோம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ இறைவன் யாருன்னு கூட தெரியல அவங்களுக்கு அவங்க சொன்ன இறைவன் யாரு அல்லாங்கிற பேரை கூட அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல அப்படி இருந்தும் கூட அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இறைவன் உண்மையான இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் காரணம் என்ன இது சூரிய கலையில் உள்ளது அல்ல என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு பிரவுன் சொன்னார் அவர்கள் அந்த ஈமானை சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொண்டார்களா ஏற்றுக்கொண்ட நிலை எப்பேற்பட்ட மோசமான நிலை ஊர் முழுவதும் ஒன்று கூடி இருக்கிறார் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு பெருமையினுடைய அஸ்திவாரங்கள் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன போட்டா போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா என்ற ஒரு பெருமிதத்தினுடைய போட்டி அங்கே நடக்கிறது சிரோனுக்கு அங்கே ஏதாவது ஒரு தோல்வி என்று சொன்னால் கேவலப்பட்டு போய்விடுவான் இந்த நிலைமையில அந்த பிரவுன் இவர்கள் அனைவருடைய முடிவையும் பார்த்ததற்கு பிறகு கேட்டால் கால ஆமந்தும் லகு இவரை ஈமான் கொள்கிறீர்களா கபுல ஆதரவுக்கும் என்னுடைய உத்தரவு வருவதற்கு முன்பாக நான் அனுமதி கொடுத்தால் தான் ஈமான ஏற்றுக்கிறனும் அப்படி இருந்தும் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஈமான ஏற்றுக்கொண்டீர்களா இன்னமும் உள்ள கபீருக்கும் உள்ளது அல்லமக்கும் உச்சிகர் அவன் ஒரு
அதே போல அதாவது நாம் மிகப்பெரிய உயர்ந்த இறைவன் என்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தானே அந்த பிறகு மக்களுக்கு முன்பாக பேசக்கூடிய சில வார்த்தைகள் அவன் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது அவன் கேட்டான்
அந்த இறைவன் தான் தண்டனையில மிக பயங்கரமான காரணம் என்ன வீட்டுல காணக்கூடிய பாக்கியம் கூட அவனுக்கு இல்லாம போச்சு வீட்டுல போய் அரண்மனையில உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் அந்த மனிதர்களுக்கு அந்த அரண்மனையில படுக்கையில இருந்து மூத்தா போகக்கூடிய பாக்கியம் கூட இல்ல நடுக்காட்டுல எங்கேயோ வீடு வாசலை எல்லாம் விட்டுட்டு சொத்து சோகத்தில விட்டுட்டு நடுக்கடல்ல போய் மூத்தா போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அப்ப இது எப்போ இப்பேற்பட்ட வேதனை எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அப்ப அவன் சொல்றான் யார் மிகப்பெரிய வேதனை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை நீ புரிந்து கொள்வார் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னான் ஆனால் அதற்கும் அவர்கள் அஞ்சவில்லை அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த சூனியக்காரர்களாக இருந்து மூமியங்களாக மாறிய அந்த மா மனிதர்கள் சொன்னார்கள் எங்களை படைத்தவனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை படைத்தவனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிலைமையில் நீ கொடுக்கக்கூடிய எந்த வேதனையும் எங்களை மயக்கி விடாது எங்களை கட்டுப்படுத்தி விடாது நீ என்ன தீர்ப்பு வழங்குவதாக இருந்தாலும் தீர்ப்பு வழங்கிக் கொள் என்ன தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் தண்டனை கொடுத்துக் கொள் எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை இன்னமா சத்துமி ஆதியில் அயாத்து துன்யா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நம் நெஞ்சியிலே ஆணை அடிப்பதை போன்று இருக்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னமா சத்துமி ஆதியில் அயாத்து துன்யா இந்த உலகத்தில் தான் நீ தீர்ப்பு வழங்க முடியும் நீ வேதனை கொடுப்பதும் தண்டனை கொடுப்பதும் தீர்ப்பு வழங்குவதும் இந்த உலகத்தில் மட்டும்தான் நீ முடியும் என்று 
அந்த சூனியக்காரர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்ட நிலைமையில் சிரவுனுக்கு முன்னால் தைரியமாக பேசுகிறார் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் ஒரு காலத்திலே சொல்லி காட்டினார்கள் மனிதர்களிலே மிக சிறந்தவன் யார் என்று சொன்னார் மனிதர்களிலே மிக சிறந்தவன் யார் என்று சொன்னார் அநியாயம் செய்யக்கூடிய அரசனுக்கு முன்னால் நியாயத்தை எடுத்துச் சொல்லக்கூடியவன் தான் அப்படி என்றால் மூசா அலேஸ்லாம் அவர்களை நாம் கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பார்ப்போம் மூசா அலேஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றி இந்த சூரியக்காரர்களை சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் எப்பேற்பட்ட அநியாயக்காரனுக்கு முன்னால் அத்தை எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் அவர்களுக்கு உலகம் இழந்தது உலகமும் நஷ்டமாயிது நான் நஷ்டமாய் போய் என்ன காரணம் என்ன அரண்மனையை பகைத்துக் கொண்டார்கள் அரசாட்சியை பகைத்துக் கொண்டார்கள் மா மன்னனை எதிரியாக்கி விட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ப வாழ்க்கை தவறி போனது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு ஆபத்தே வந்து முடிந்து விட்டது அவர்களுடைய கைகால்களை இழக்கப் போகிறார்கள் கலுமரத்திலே ஏற்றப்பட போகிறார்கள் காலம் முழுவதும் சித்திரவதை செய்யப்பட போகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த வேதனைகள் எதுவுமே அவர்களுடைய கண்களுக்கு முன்னால் வரவில்லை மாறாக மருமையினுடைய வேதனையை சிந்தனை செய்தார்கள் அதை தங்களுடைய மன கண்களிலே மனதுக்குள்ளே வைத்து அசை போடவில்லை மா மன்னனாக தன்னை இறைவனாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த பிறவனுக்கு முன்னால் எடுத்துச் சொல்கிறார் அந்த நரகம் இருக்கிறதே பயங்கர வேதனையுடையது அதை பயந்து கொள் நீ கொஞ்ச காலத்தில் இறந்து போய்விடுவாய் நிரந்தர இறைவனை ஏற்றுக்கொள் நீ மிக தீயவன் மோசமானவன் சிறந்த இறைவனை ஏற்றுக்கொள் என்றெல்லாம் சொல்லி காட்டினார் அப்படி என்றால் அவர்களுடைய ஈமா எப்பேற்பட்ட ஈமானாக இருந்திருக்க முடியும் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனவே அல்லாஹு ஜல்லுத்தான இதையெல்லாம் அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை தெளிவுபடுத்தி இதை வரிசைப்படுத்தி நமக்கு சொல்வதற்கு காரணம் அவர்களுடைய அந்த உபதேசங்கள் நமக்கும் வந்து அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் சொன்ன உபதேசங்கள் பிறவனுக்காக சொல்லப்பட்ட உபதேசங்கள் மட்டும் அல்ல அகில உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் சென்று அடைய வேண்டும் காரணம் அது அந்த மக்களை பண்படுத்தக்கூடிய அழகிய உபதேசங்கள் என்பதன் காரணத்தினால் தான் குரானிலே இந்த விஷயங்கள் முழுவதையும் அல்லாஹு தல சொல்லி காட்டி மக்களுக்கு உபதேசங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அருமையானவர்களே அல்லாஹு தல சானு தாலா இந்த இடத்திலே இன்னும் பல விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி தருகின்றான் இப்படி இந்த மாதிரியான சோதனை எல்லாம் அதே மாதிரி என்ன செய்யறான் அந்த சூனியக்காரர்களை அந்த ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை கொடுமை செய்கிறான் பயங்கரமா சித்திரவதை செய்கிறான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனை எல்லாம் கொடுமையான முறையிலே தண்டனை கொடுக்கிறான் இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படி இருந்தும் அந்த மக்கள் என்ன செய்யவில்லை பின்னடையவில்லை ஈமானை விட்டுவிடவில்லை அதே நிலைமையில இறந்து போனார் மாற்றமாக அந்த பிறவனும் பிறவனை சார்ந்த மக்களும் என்ன செய்தார்கள் பிறவனுக்கு வழிபட்டவர்களாக அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடித்துக் கொண்டார்கள் சரி இவ்வளவு பெரிய மூஞ்சிதா நடந்துச்சு இந்த மூஞ்சிதாவுக்கு பின்னாலே என்ன செய்யல திருந்தல அதுக்கு பின்னாலே அல்லா அவர்கள் மேல எவ்வளவு பெரிய இறக்கம் உள்ளவனாக ரஹமத் உள்ளவனாக ஞாபத்தை பொழிந்தான் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா பலவிதமான சோதனைகளை அவர்களுக்கு படிப்படியாக கொடுத்தான் பலவிதமான சோதனைகளை அவர்களுக்கு படிப்படியாக கொடுத்து அந்த சோதனைகளின் மூலமாகவாவது அவர்கள் திருந்துவார்களா என்று அல்லாஹு தாலா அவர்களை எதிர்நோக்கினான் ஆனாலும் அவர்கள் திருந்தவே இல்லை அல்லாஹு தாலா குரானிலே அந்த சோதனைகளை பற்றி சொல்லுகின்ற போது அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது அவர்களை தொடர்ந்து பல சோதனைகளை நாம் கொடுத்தோம் அவர்களுக்கு பல சோதனைகளை நாம் கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹு அலுத்தால சொல்லி அதிலே ஒரு சோதனை என்ன அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு புயல் அதாவது வெள்ள காடுகளை உருவாக்கணும் எங்க பார்த்தாலும் வெள்ளமா இருக்கும் வீட்டு அடைய முடியாது வீட்டுல இருந்து வெளியே போய் ஜாமான் வாங்க முடியாது எதையும் சமைக்க முடியாது எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணி நிரம்பி நிற்கும் உடனே என்ன செஞ்சாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் ஒரு இடத்திலே வந்தார்கள் மூசாவே அல்லாஹ் இடத்திலே நீங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இறைவனிடத்திலே துவா செய்யுங்கள் அவரிடத்திலே கேளுங்கள் நாங்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த வேதனை மட்டும் நீங்கிவிட்டால் நாங்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லாஹு ஷானா அதற்கடுத்து சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது அந்த மக்களின் மீது புயல் புயலை ஏற்படுத்தினோம் மிகப்பெரிய வெள்ள பிரளயத்தை ஏற்படுத்தினோம் வல் ஜராத வெட்டு கிளிகளினுடைய கூட்டத்தை கொண்டு அவர்களை சோதனை செய்தோம் வல் கும்மல பேரின் மூலமாக அல்லது சின்ன சின்ன வண்டுகளின் மூலமாக அவர்களை சோதனை செய்தோம் மேலும் தவளைகளின் மூலமாக அவர்களை சோதனை செய்தோம் வஜ்ஜம ஆயாத்தின் முப்பத்தலா 
இன்னும் ரத்தத்தின் மூலமாக அவர்களை சோதனை செய்தோம் இந்த சோதனைகளை எல்லாம் ஆயாசி முப்பத்தலா தெளிவான அத்தாட்சிகளாக அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தோம் ஆனாலும் அதற்கு பிறகும் அவர்கள் பெருமை அடித்தார்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய கூட்டத்தாரர்களாகவே அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிக்காட்டு இருந்தான் அப்ப அந்த சோதனைகள் என்ன முதல்ல நல்லா என்ன செஞ்சா இந்த அதாவது இந்த சூனிய கலை கலைஞர்கள் எல்லாம் அந்த கைதுகளை தூக்கி போட்டு மூத்த ஆயிசலாம் அவருடைய அந்த தடியின் மூலமாக எல்லாமே விழுங்கப்பட்டு இந்த மூஞ்சி தான் நடத்தப்பட்டது இதுக்கு பின்னாலே அவர்கள் அல்லாவை நிராகரிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த நிலைமையில அல்லாஹ் அவர்களை திருத்தணும் இதாயத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் என்ன செய்யணும் பல சோதனைகளை ஏற்படுத்தினான் அதுல ஒரு சோதனை என்னன்னு சொன்னா கிட்டாப்ல எழுதுறாங்க எங்கு பார்த்தாலும் புயல் காடாக இருக்கும் தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கும் வீட்டுல இருந்து வெளியே கூட வர முடியாது வீட்டுல கூட தண்ணி நிரம்பி இருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வாதார தேவைகள் எதையுமே நிறைவேற்ற முடியவில்லை அன்றாட தேவைகள் அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்டன இந்த நிலைமையில் அவர்கள் நிர்பந்தமான ஒரு நிலைமையிலே நிலை குறைந்து போயிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் இதெல்லாம் தாங்கி பார்த்தா முடியல அந்த வெள்ளம் வடிவதாக தெரியவில்லை இந்த நிலைமையில தான் உடனே மூசா அலிஸ்லாத்துல போறாங்க மூசா அலிஸ்லாத்துல போய் நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனிடத்திலே செய்து கொண்ட ஒப்பந்த ஒப்பந்தத்தை கொண்டு எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சோதனையை நீக்கி விடுவீர்களே ஆனால் துவா செய்து போக்கி விடுவீர்களே ஆனால் நாங்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நேர் வழிக்கு வந்து விடுகிறோம் என்று சொன்னார் அதே மாதிரி அல்லாட்ட துவா செய்யாங்க யாரெல்லாம் இந்த வெள்ள பிரளயத்தை போக்கிரு இந்த தண்ணீர் கட்டி இருக்கிறதை எல்லாம் வடிய வச்சிரு இவர்கள் இதாயத்தை ஏத்துக்கிடுவாங்க என்று சொன்னவுடன் உடனே என்ன அல்லாஹ் தலா என்ன செஞ்சா அந்த வெள்ள பிரளையம் முழுவதையும் வடிய வைக்கின்றான் தண்ணீர் முழுவதும் அடிந்து விடுகிறது குரான் சொல்லக்கூடிய சரித்திரம் வெள்ள பிரளையம் முழுவதும் அடிந்து நார்மலான வாழ்க்கைக்கு வர்றான் அப்ப போய் மூசாலத்தின சொல்றாங்க ஈமான ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே ஏத்துக்கிறீங்க அதெல்லாம் முடியாதுப்பா ஈமானை எல்லாம் ஏத்துக்கிற முடியாது இன்னைக்கு வந்துட்டு நீ வந்து பல விதமான அற்புதத்தை காட்டிதான் நாங்க ஈமான ஏத்துக்கிறோமா பரம்பரை பரம்பரையா எங்க பிறவுல தான் நாங்க வணங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போலாம் நாங்க அல்லாவை எல்லாம் ஈமான ஏத்துக்கிற முடியாது நீ சொல்றதுதான் சும்மா பொய் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்பவும் என்ன செஞ்சாங்க ஏமாத்திட்டாங்க அதுக்கு பின்னால் எல்லாம் என்ன செஞ்சா வல் ஜராத வெட்டு கிளிகள் இந்த வெட்டு கிளிகள் அனுப்பலாம் வெட்டு கிளிகள் சொன்னா இந்த காலத்துல அவன் மழை காலத்துல சின்னதா அவன் வருது வெட்டு கிளி அந்த மாதிரி வெட்டு கிளி எல்லாம் கிடையாது சுட்டுக்குறி அளவு இருக்கும் நம்ம ஊர்ல சிட்டுக்குருவிகள் இருக்குது பாருங்க அந்த மாதிரி சிட்டுக்குருவிகள் அளவுக்கு இருக்கும் அல்லாஹு தான் ஒரு வயல் காட்ட அழிக்கணும் சொன்னா இந்த வெட்டு கிளிகள் மூலமாகத்தான் வயல் காட்ட அழிப்பான் வெட்டு கிளிகள் படைகளாக திறந்து வருமையானால் அந்த படைகள் என்ன செய்ய அப்படியே வயல்ல முத்தி பருத்திருக்கக்கூடிய தானியங்களை அப்படியே வலிச்சு எடுத்துட்டு போயிடும் காலையில வந்து பார்த்தா மொட்டையா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தன்மை கொண்டதுதான் அந்த வெட்டு கிளிகள் அந்த மாதிரி வெட்டு கிளிகளை அல்லாஹ் தான் அனுப்பி அவர்களுடைய செழிப்பான அந்த அறுவடை நேரத்தினுடைய எல்லா விதமான தானியங்களையும் அல்லாஹ் தான் அளித்தான் அவருடைய பழங்களை பழுத்திருந்த பழங்கள் அனைத்தையும் அல்ல அளித்தான் காய்கறிகளை அளித்தான் கீரை வகைகளை அளித்தான் செழிப்பு எதையெல்லாம் செழிப்பாக அல்ல கொடுத்திருந்தானோ அவருடைய தோட்டத்தின் மூலமாக அந்த தோட்டம் முழுவதும் அளிக்கப்பட்டது இந்த நேரத்திலும் அவர்கள் வாழ்க்கையில பாதிக்கப்பட்டார்கள் மூசாலை சாம இடத்திலே வந்தார்கள் வெட்டுக்கிளிகளுடைய சொல்ல தாங்க முடியல துவா செய்ய அல்லாட்ட நீங்க துவா செய்ய இந்த வெட்டுக்கிளை அழிஞ்சு போச்சு நாங்க ஈமான ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி பலம்மா கஷப்னா அல்லாஹ் தல சொல்லி கேட்டான் நாம அந்த வெட்டுக்கிளிகளை போக்கி இந்த சோதனைகளை எல்லாம் போக்குகின்ற போது அன்பும் கசப்னா அன்பும் ரிலீஸ் அவர்களுக்கு அந்த சோதனைகளை போக்கிய போதும் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை திரும்பவும் புறக்கணித்தார்கள் திரும்பவும் அவர்களுக்கு அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்தார்கள் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் சரி வெட்டுக்களையும் போயிருச்சு அல்லாவுக்கு தெரியாதா என்னத்த அனுப்புனா அவங்க திரும்ப மாட்டாண்டு தெரியும் அல்லாவுக்கு இவன் இப்படித்தான் இருப்பாண்டு இருந்தாலும் அல்லா நாளைக்கு மறுமையில தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் சொல்லணும் அல்ல யாருக்கும் காரணம் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அவன் நியாயமானவன் நியாயமானவன் யாருக்கும் அநியாயம் செய்ய மாட்டான் அப்படிப்பட்ட அல்ல அவர்கள் எப்பேற்பட்ட நியமத்தை வழங்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை சொல்லுவதற்காக அல்ல திரும்ப திரும்ப சோதனைகள் அனுப்பலாம் அதனாலதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் வாழ்க்கையினுடைய அடிமட்டத்துல ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனும் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்திதான் ஆகணும் வாழ்க்கையினுடைய உயரத்துல ஒருத்தர் இருக்கிறான் எல்லா இன்பங்களும் சிறப்பு அம்சங்களும் அவன் இடத்துல இருக்கின்றன எல்லா நியமத்தையும் அவன் அனுபவிக்கிறான் அந்த மனிதனும் நன்றி செலுத்திதான் ஆகணும் ஆனா இந்த மனிதன் செலுத்தக்கூடிய நன்றி அளவுக்கு அவன் செலுத்தினான் முன்ன
மூலமாக இருந்தாலும் ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் பண்ணும் ஏதாவது வாகனத்தின் மூலமாக குதிரையின் மூலமாக அல்லது கோவேறு கழுதையின் மூலமாக அல்லது ஒட்டகத்தின் மூலமாக கடல் பிரயாணமாக இருந்தால் பகல் அதாவது படையின் மூலமாக பாய்மர கப்பல்களின் மூலமாக இப்படித்தான் பிரயாணம் செய்ய முடியுது ஆனா இன்னைக்கு அல்லா ஹுத்தாலா அன்னைக்கு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் செய்ய வேண்டிய பிரயாணத்தை அல்லா ஹுத்தாலா நாலு நாளில நாலு மணி நேரத்துல மூணு மணி நேரத்துல அல்லா ஹுத்தாலா கடக்க வச்சிடலாம் அப்ப நம்ம நியம எவ்வளவு பெரிய நியமத்தை பெற்றிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய செழிப்பை நம்ம வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த காலத்துல ஒரு விஷயத்தை இங்க இருந்து இந்தியாவுக்கு தெரிவிக்கணும் சொன்னா புறாக்கள் பறந்து போகும் ஒரு கடிதத்தை வச்சுட்டு அல்லது வேற ஏதாவது கப்பல்ல பிரயாணம் பண்ணக்கூடியவர்கள் மூலமாக அந்த கடிதத்தை கொடுத்து விடும் அது போய் சேர்ந்தாதான் உண்டு சேரலைன்னு யாரையும் கேட்க முடியாது ஏன் சொன்னா அவர் கடிதத்தை கொடுத்தவர் எங்க போவார் யாருக்கு தெரியும் அது மாதிரி அமானிய பொருட்கள் பண அனுப்புறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எத்தனை விஷயங்க ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரத்துல உலகத்தையே கையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுழற்று சுழற்சிடும் பயானம் கேட்கிறோம் அது பயானம் பேசுறோம் செல்போன்ல அப்போ அதே மாதிரி செல்போன் ஆன் பண்ணி இங்க வச்சிடும் பயான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது ஊர்ல உள்ளவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி நடக்குது பத்தியெல்லாம் உலகத்துல அப்ப இவ்வளவு பெரிய நியமத்தை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமே அப்ப அன்னைக்கு இருந்தவர்களுடைய சுக்ரியா அதாவது நன்றி செலுத்தக்கூடிய தன்மை எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சுக்ரியா நன்றி செலுத்தக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்கிறது சிந்திச்சு பார்க்கணும் சகாபாக்கள் நியமத்துல குறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஈமான ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா நன்றி எப்படி செலுத்தினாங்க இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமே நியமத்துகளை அந்த நியமத்துகளுக்கெல்லாம் சேர்த்து நன்றி செலுத்துற மாதிரி செலுத்தினாங்க ஆனா இன்னைக்கு நம்ம அந்த நியமத்தை பத்தி நினைச்ச பாக்குறது இல்லை நான் சம்பாதிச்சது என்னுடைய திறமை என்னுடைய அழகு என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய திறமை என்னுடைய பாக்கியங்கள் நான் வந்து அடிச்ச காரம் இப்படி எல்லாம் பேர் வச்சுக்கிட்டு என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்மளால சம்பாதிக்கப்பட்டதுங்கிற ஒரு பெயரை நம்ம கொண்டு வந்து புகுத்திட்டோம் அப்ப அதனாலதான் அல்லாஹு தாலா மற்ற கூட்டத்தாருக்கு கொடுத்த வாய்ப்பை விட இந்த பனு இசைவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறான் அதனால அல்லாஹு தாலா குரான்ல பல இடங்கள்ல யாபனி இஸ்ராயி லதுக்குரு பனு இசைவர்களே நியாமத்தி இல்லத்தி என்னுடைய நியாமத்தை நினைச்சு பாருங்க அல்ல ஏன் குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்தை சொல்லி கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னா வேதனை விஷயத்திலும் சரி சோதனை விஷயத்திலும் சரி மற்ற விஷயங்களை அனுபவிக்கின்ற விஷயத்திலும் சரி பனுவைக்கு வழங்கப்பட்ட நியமத்தை போல வேற யாருக்கும் நல்லா கொடுக்கல அப்ப அந்த மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நியமத்தை கொடுத்துருக்கான் பாருங்க முதல்ல வந்து வெள்ளக்காடாக இருந்தது மூசா இஸ்லாம் துவாட்சியராக போச்சு ரெண்டாவது அவர்களுடைய விவசாய நிலங்களை எல்லாம் அழிப்பதற்காக வெட்டுக்கிளிகள் அனுப்பப்பட்டன அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு திருந்தல அதுக்கு பிறகு அல்ல என்ன செஞ்சா அது கும்மல அதாவது ரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடிய அந்த பேர் அல்லது அது மாதிரி புண்ணி மாதிரி புண்ணி அல்லது பேர் தான் அருகில் எழுதுறாங்க தலையில கடிக்கிட்டு பாருங்க பேனு அந்த பேனு தான் எழுத எழுதுறாங்க ஆனா அதே மாதிரி ரத்தத்தை அருந்தி தங்களுடைய வாழ்க்கை கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வண்டினத்தை போன்று ஏதாவது ஒரு பூச்சாக இருக்கலாம் அது பேனா கூட இருக்கலாம் அது என்ன செய்யுமா மேனி முழுவதும் எங்க பார்த்தாலும் கடிக்கும் அது மட்டுமல்ல சாப்பிடறதுக்காக பிளைட்ல நல்ல ருசியான சாப்பாடு போட்டு உட்கார்ந்தா அங்க பேனு புல்லா அங்க இருக்குமா வந்து வந்தா கிடக்குமா சாப்பிட முடியுமா உள்ள உள்ளது வெளியே வருமே தவிர வெளியே உள்ளது உள்ள போவாரு அதை பார்த்தா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எப்படி சாப்பிடுவாங்க எத்தனை நாள் இப்படி சாப்பிடாம இருக்க முடியும் கொமட்டி கொமட்டி கிட்ட அதே சமயத்துல பனு இசைவர்கள் அதே மக்களுக்கு மத்தியில தான் வாழ்றாங்க அதே சுவையான உணவு அந்த சுவையான உணவு கிருத்திக்கு முன்னால இருந்தா உள்ள பேரு கிடக்கும் அதே உணவு ஒரு பனு இசைவர்களுக்கு முன்னால இருந்தா அது அழகான உணவா இருக்கும் அதனால என்ன செய்வாங்களா ரெண்டு உணவை வச்சுக்கிட்டு இந்த உணவுல இருந்து எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அல்லது பனு இஸ்ராயில ஒருத்தனை கூப்பிட்டு அவன் கையால எடுத்து ஊட்ட சொல்லுவாங்களா ஊற்ற வரைக்கும் நல்லா இருக்கு வாய்க்குள்ள போனோம் பேணு வந்துடும் இப்படி ஒரு சோதனை அதே மாதிரி இவர்களுடைய விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்பட்டன ஆனா பனு இஸ்ரவர்களுடைய விவசாயத்துல எந்த பாதிப்பும் இல்லை அல்லாவை ஏத்துக்கிட்டா இப்படி ஒரு நன்மை கிடைக்குங்கிறத அல்ல எடுத்து காட்டுறான் அந்த நேரத்திலும் மக்கள் எல்லாம் வந்து துவா செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க துவா செய்யறாங்க போயிருது எந்த பேணும் இல்ல எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து அல்லாஹு தலைவா இவங்க மாற்றம் செய்யறத பார்த்துட்டு தவளைகளை அனுப்பலாம் மழை காலம் வந்துட்டா மழை காலம் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாளில இந்த ஈர பசையோட இருக்கும்போது கிராமத்துல எல்லாம் பார்ப்போம் வால் முளைச்ச தவளை குட்டி அதுக்கு பின்னால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தா கொஞ்ச நாளையில தவளைகள் படையெடுத்தே வரும் எங்க பார்த்தாலும் தவளையினுடைய சத்தம் கேட்கும் அந்த தவளை எல்லாம் அனுப்பலாம் எப்படி எனக்கு என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா சாப்பாடு போட்டு நிம்மதியா உட்காருவாங்க
ஆனா இன்னைக்கு அதை வந்து பதப்படுத்தி நம்ம கறி வாங்கக்கூடிய இடத்திலேயே அழக மூடி வச்சிருக்காங்க என்ன சவள கறி போறாங்க <laughs> கூட்டத்தாண்டத்தில் சொன்னா யா கௌமி 
கூட்டத்தாரே அலைசலி முழுக்கு மிஸ்ர மகாதிகள் அன்னார் கதிரியும் என் சகதி இதோ பாருங்கள் இந்த மிஸ்ர தேசத்தினுடைய அரசாட்சி என் கையில் இல்லையா இந்த அரசாட்சியில ஓடக்கூடிய ஆறுகள் அனைத்தும் என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லையா எனவே நான் எஜமானனா அவர் எஜமானனா எனவே நீங்கள் அவருக்கு பணிந்து விடாதீர்கள் என்னை வணங்குங்கள் என்னையே எஜமானனாக ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்னை இறைவனாக ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா அம்மா நான் கயிறும் மின் ஹாதல் நதி ஹோ மகீர் வலா எக்காது சரியா கூட பேச தெரியாத இந்த மனிதன் சிறந்தவரா நான் சிறந்தவனா சிலோன் கேட்கிறான்
நல்வாழ்வுக்காக வேண்டி அனுப்பி அவனுடைய அருள் மாறி நம்மை பொழிந்தான் அல்லாஹு ஜலசான உத்தால அனுப்பி வைத்த நபிமார்களிலே ஒரு முக்கியமான நபியாகிய ரசூல் ஆகிய செய்தினா மூசா அலஹி சலாம் அவர்களுடைய சரித்திரம் இப்பொழுது நமக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நபி மூசா அலஹி சலாம் அவர்கள் தங்களுடைய ஏகத்துவ பிரச்சாரம் மேலும் சிறுபான்மை மக்களுக்கான விடுதலைக்கான போராட்டம் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து சிரவுனுக்கு முன்பாக நியாயத்தை எடுத்து சொன்ன நேரத்தில் அந்த சிரவுன் பயங்கரமான பல திட்டங்களுக்கு மத்தியில் சூனியக்காரர்களை கொண்டு நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அற்புத மோஜிதாவாகிய அந்த அசாவினால் ஏற்படக்கூடிய அற்புதத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று பலவிதமான கங்கணம் கட்டுகின்றான் திட்டங்கள் போடுகின்றான் கடைசியாக செய்யப்பட்ட அந்த சோதனையின் போது அல்லாஹினுடைய ஆற்றலால் வெளிப்படுகின்ற இந்த மோஜிதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த அற்புதம் வெற்றி வாகை சூடியது அல்லாஹினுடைய ஆற்றல் வெற்றி வெற்றி பெற்று சத்தியம் அங்கே மிகைத்து நின்று அசத்தியம் அழிந்து போனது கேவலப்பட்டு போனது கூணி குறுகி போனது இந்த நிலைமையில அந்த அசா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஆற்றலால் அந்த மோஜிதாவாக ஏற்படக்கூடிய அந்த அற்புதத்தை கொண்டு அந்த மக்கள் சீர்திருத்த பெறவில்லை அது மட்டுமல்ல அந்த அற்புதம் மட்டுமல்லாமல் அந்த மக்களை திருத்துவதற்காக வேண்டி அல்லாஹு ஜலசான ஹுத்தாலா பல வகையான அத்தாட்சிகளை சோதனைகளாக அல்ல அனுப்பினான் அதில அல்லாஹு ஜலசான ஹுத்தாலா பார்சல்னா அலைகி முத்தூபான நாம் அவர்களை அவர்களை சோதிப்பதற்காக அனுப்பினோம் வெள்ள பிரளயத்தையும் வெட்டிக்கிளிகளினுடைய கூட்டங்களையும் வல் கும்மல தேன்களினுடைய கூட்டங்களையும் தவளைகளினுடைய கூட்டங்களையும் வத்தம ஆயாத்தி முப்பத்தல இன்னும் நிரந்தரமான ரத்தத்தின் மூலமாகவும் அவர்களை நாம் சோதித்தோம் ஆனால் இவை அனைத்தையும் ஆயாத்தி முப்பத்தல ஒரு தெளிவான ஒரு அத்தாட்சிகளாக அடையாளங்களாக அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல படிப்பினைகளாக நாம் அனுப்பினோம் ஆனால் பத்தக் பரு அவர்கள் அதற்கு பிறகும் கூட என்ன செய்தார்கள் பெருமை அடித்தார்கள் பகானோ கௌம முஜிரிமி அவர்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய கூட்டங்களாகத்தான் இருந்தார் இப்ப ஒவ்வொரு தடவை இந்த சோதனைகள் இறங்கும் போதெல்லாம் அந்த மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க மூசா அலை இஸ்லாம் ஒரு இடத்திலே சென்று மூசாவே எங்களை பார்ப்பீராக நாங்கள் வேற ஆளும் யாருமே இல்ல நிச்சயமா உங்களை சார்ந்தவர்கள் தான் அதனால நீங்க வந்து துவா செய்து இந்த சோதனைகளை போக்கிவிட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் என்று சொல்லி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் என்ன செய்தார்கள் சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொரு தடவையும் ஏமாற்றினார் ஆனா அல்லாஹுத்தல சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களுக்கு நாம் அவர்களுடைய அந்த சோதனைகளை நீக்கும் போதெல்லாம் என்ன செய்தார்கள் திரும்பவும் அவர்களுடைய குற்றங்களிலே ஈடுபட்டார் என்று அல்லாஹுத்தலா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த வகையிலே குற்றங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுதுதான் பிறவுன் தன்னுடைய கூட்டத்தினுடைய மந்திரியாக இருந்த ஹாமானை பார்த்து சொன்னால் பிறவுன் எனக்காக வேண்டிய ஒரு பெரிய கோபுரத்தை எழுப்புங்கள் அந்த மலை அந்த கோபுரத்தினுடைய உச்சியில ஏறி மூசாவினுடைய இறைவன் இருக்கிறானா என்று நான் வெட்டி பார்த்து விட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த பிறவுன் சொன்னான் இது ஒரு ஏளனமான வார்த்தை உயரமான கோபுரங்களையும் உயரமான மாளிகைகளையும் எழுப்பதற்குரிய ஆற்றல் என்னிடத்தில இருக்கிறது எவ்வளவு உயரமான இடத்தில அந்த இறைவன் இருந்தாலும் அதை கண்டுவிட்டு வரக்கூடிய திறமை என்னிடத்தில இருக்கிறது என்று பெருமை பெருமை அடித்தான் ஆனால் அதை விட உயர்ந்த அந்தஸ்துக்குரியவன் நான் என்பதாக அவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இந்த நிலைமையில சரித்திரத்துல பல மாதிரியா எழுதுகிறார்கள் இந்த கோபுரம் கட்டப்பட்டதா இல்லையா அது வேற விஷயம் குரான்ல அதை பத்தி தெளிவாக வரவில்லை அதீத்திலும் அதை பற்றி தெளிவாக வரவில்லை ஆனால் கோபுரம் உயரமாக எழுப்பினார்கள் பலவிதமான கதைகள் சொல்வார்கள் அது வந்து உண்மையிலே சரித்திரமா அல்லது வேறு வகையான கதைகளா என்பது தெரியாது உயரமான கோபுரத்தை எழுப்பினாரு கோபுரத்துக்கு மேல ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருந்தாரு அதுல இருந்து ஒரு கழுகை வந்து வளர்த்தாரு 
அதுல இருந்து இறைச்சி துண்டுகளை போட்டவுடனே இந்த கழுகு பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த கழுகோட சேர்ந்து பாசு பறந்தது அதுல இருந்து அவர் உயரமான இடத்துக்கு போய் பார்த்தாரு கொண்டாரு இதெல்லாம் வந்து பல விதமான சரித்திரங்களை வந்து எப்படி அதாவது கொஞ்சம் வருணம் பூசி அளவு கொடுத்துறதுக்காக வேண்டி பல விதமான விஷயங்களை இது சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம பார்த்த வரைக்கும் குரான்லயோ ஹரியத்திலேயோ இந்த மாதிரி அந்த கோபுரம் கட்டினதாக கோபுரத்துக்கு மேல ஒரு பாஸ்கு வச்சு வச்சிருந்ததாக கழுகுகளை வளர்த்ததாக கழுகை விரட்டி விட்டதாக எடுத்துக்கிட்டு பறந்ததாக சிரோன் மேல போய் பார்த்துட்டு வந்ததாக இத பத்தி நம்ம குரான்லயோ ஹதீத்திலேயோ தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை அது நமக்கு தேவையும் இல்லை எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறானோ அது மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப ஹதீத்துல நபிசல்லா இசம் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இதை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதை நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அல்லாஹு தாலாவினுடைய அந்த உயர்வையும் கண்ணியத்தையும் மறந்த நிலைமையில பெரிய பெருமை அடித்த அந்த திரோன் என்ன செய்கிறான் நான் அந்த மலை அந்த உச்சி கோபுரத்தினுடைய உச்சிக்கு சென்று நான் பார்த்து வருகிறேன் என்று சொன்னான் ஆனால் அதன் பிறகு பிறவனுடைய நிலைமை வேற மாதிரி மாறுகிறது காரணம் என்ன அல்லாஹு ஜிலஷானுத்தாலா அவனுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அல்லாஹு ஜிலஷானுத்தாலா குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் துன்யா அவனுடைய கூட்டத்தாருக்கும் நீ தீனத்தன் மிக அலங்காரமான வாழ்க்கையை தந்து விட்டாய் இன்னும் பொருளாதார வசதி வாய்ப்புகளை கொடுத்து விட்டாய் ஹயாத்தி துன்யா இந்த உலக வாழ்க்கையில இந்த பொருளாதாரத்தையும் அலங்காரமான வாழ்க்கையும் வைத்துதான் உன்னுடைய பாதையை விட்டு மக்களை இவர்கள் தடுக்கிறார்கள் எனவே ரப்பானா எங்களுடைய ரச்சகனே இஸ்துமிஸ் அலா அலா அம்வாலிகம் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி அடைய செய்துவிடு அழித்து விடு வஷ்து அலா குலூபிகம் அவர்களுடைய உள்ளங்களை கட்டிவிடு பலாயுக் மீனோ ஹத்தா யாரவுல் அதாபல் அலீம் அவர்கள் ஒருபோதும் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் எவ்வளவு அத்தாட்சியை காட்டி முடிச்சாச்சு ஒரு கம்பத்துக்கு போட்ட உடனே பெரிய பாம்பு வந்தது ஆயிரக்கணக்கான சூனியக்காரர்கள் போட்ட கயிறுகளை எல்லாம் தூக்கி முழுங்கி போச்சு அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு பின்னாலே எல்லாம் மத்தல இறக்கப்படுறான் இறக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பெரிய வெள்ள பிரளயத்தை ஏற்படுத்துறான் அப்பொழுதும் மூசா லெத்ரா அவர்களிடத்துல வந்து சொல்றாங்க துவா செய்யுங்க அல்ல சரி பண்ணிட்டாங்க நாங்க ஈமான் கொடுறோம்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பின்னாலையும் துவா செய்யறாங்க சரியாகுது அதுக்கு பின்னால அல்லாஹு தாலாவை ஏத்துக்கிறல மறுக்கிறாங்க அல்லாஹு தாலா அதுக்கு பின்னால என்ன செய்யறா ஜரா அதாவது வெட்டுக்கிளிகளுடைய கூட்டத்தை அனுப்புறான் எடுக்கிற சாப்பாடு தண்ணீர் எல்லாவற்றிலும் வெட்டுக்கிளிகள் கிடக்கின்றன படுக்கையில போய் நிம்மதியா படுக்கலாம்னு பார்த்தா அங்க வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கும் இப்படி பலவிதமான சோதனை எல்லா சோதனைகளின் போதும் மூசா அலேஸ்லாம் அவரிடத்திலே சென்று சொன்னார்கள் நீங்கள் இதை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடி எங்களுக்கு துவா செய்யுங்கள் இதை எங்களுக்கு நீக்கிவிட்டால் நாங்கள் ஈமான் கொள்கிறோம் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் மூத்தா இஸ்லாம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மக்கள் மாற்றம் செய்தார்கள் ஆனால் இதனால்தான் மூசா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் யார் இவர்கள் ஒருபோதும் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் பல யூமீனும் ஹத்தா எரவுல் அதாபல் அலி எப்பொழுது ஈமான் கொள்வார்கள் தெரியுமா நோவினை தரக்கூடிய வேதனை அவர்களுக்கு வருகின்ற போதுதான் அவர்கள் ஈமான் கொள்வார்களே தவிர அதுவரை இவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் எனவே இவர்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிவிடு எந்த பொருளாதாரத்தையும் அலங்காரத்தையும் வைத்து இவர்கள் ஆட்டம் போடுகிறார்களோ அந்த பொருளாதாரத்தையும் அந்த அலங்காரத்தையும் அவர்களிடமிருந்து அழித்து விடு அம்வாரிகம் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை முடக்கி விடு அவர்களுடைய இதயங்களின் மீது அடித்து விடு பல அதாபல் அலி அவர்கள் ஒருபோதும் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் நோவினை தரக்கூடிய வேதனை அவர்கள் பார்க்கின்ற வரை அல்ல சொல்கிறார் கால கது உஜிபத்துமா உங்கள் இருவருடைய துவாக்களும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் யாரை பார்த்து அல்ல சொல்கிறான் மூசா அலஹி இஸ்லாம் ஹாரூன் அலஹி இஸ்லாம் இரண்டு பேரையும் பார்த்து சொல்றான் உங்களுடைய இரண்டு பேருடைய துவா ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டு விட்டது பஸ்தீமா இந்த மாதிரி எல்லாம் வேதனை இறங்கலையே அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி மனம் தளர்ந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய கொள்கையின் மீது பிடிப்போடுங்கள் உறுதியாக நில்லுங்கள் அல்லதீன் அறியாதவர்களுடைய வழியை ஒருபோதும் நீங்கள் பின்பற்றி விட வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தர சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருச்சு கடலிலே அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய பொருளாதாரம் அவர்களுடைய படை வீரர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்பட்டதனுடைய காரணம் 
முசாலையினுடைய துவா தான் என்பது இதுல இருந்து தெரிய வருகிறது அல்லா பதில் கொடுத்தாலும் இதை நமக்கு அழகாக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்களுக்கு நாம் வழி அறிவித்தோம் என்னுடைய அடியார்களை இரவோடு இரவாக அழைத்துக் கொண்டு சென்று இன்னக்கும் முத்தபகோன் அவர்களும் உங்களை பின்பற்றி வருவார்கள் சென்று அவர்களை என்ன செய்யுங்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்து செல்லுங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இரவோடு இரவாக தப்பித்து செல்வதை பார்த்தவுடன் ஊரினுடைய பல பகுதிகளுக்கு ஆள் அனுப்பி படை சாட்சி என்ன செய்தான் படை வீரர்களை அழைத்தான் மற்றும் கலீலூன் இதோ நம்மை சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்த பனு இசைவேலர்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் சிறுபான்மை மக்களாக மிக சொற்பமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் வைணவும் லனால் அவாயிலும் ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட நம்மை ஏமாற்றி விட்டு செல்கிறார்கள் வைனால் ஜமியும் ஹாதிரும் நாம ஒரு பெரிய கூட்டம் எனவே நாம் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் இவர்களை மட்டும் தப்பிக்க விடுவோமே ஆனால் இவர்கள் பிற்காலத்திலே மிகப்பெரிய கூட்டமாக உருவெடுத்து நம்மை அழித்து விடுவார்கள் பாக்கரஜனாகும் ஜன்னாத்தியூன் அல்லாஹ் தான் சொல்லி காட்டுறான் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நம்மை விட்டும் தப்பித்து செல்லக்கூடிய இந்த சிறுபான்மை மக்களை திரும்பவும் அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களை அடிமைகளை போல நடத்த வேண்டும் என்ற திட்டத்தின் கீழே இந்த மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பல பகுதியில் இருந்தும் படை வீரர்களை அழைத்துக் கொண்டு இந்த பனு இசைவேலர்களை பின்தொடர்ந்து செல்கிறார்கள் இவர்கள் செல்வதனுடைய நோக்கம் இவர்களுடைய உள்ளத்தில் எப்படி இருக்கிறது நாம் இந்த மக்களை பின்தொடர்ந்து சென்று இவர்களை எப்படியும் பிடித்து வந்து விடலாம் நாம் வெற்றியாளர்களாக ஆகிவிடலாம் நாம் என்றைக்குமே அதிகாரம் மிக்கவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நாம் அடிவணியக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று இவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் அல்லா சொல்லுகிறான் இவர்கள் வெளியானது இவர்களாக வெளியாகவில்லை நாம் வெளியாக்கினோம் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் நாம் வெளியாக்கினோம் பிரோனும் பிரோனுடைய கூட்டத்தாரும் பனு இசைவேலர்களை துரத்தி கொண்டு ஊரை விட்டு வெளியே சென்றார்களே அது அவர்களாக சென்றது அல்ல நாம் வெளியாக்கினோம் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் இப்படித்தான் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் அதாவது சில நேரங்கள்ல ஊர்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான கடிதம் வரும் ஆஹா கல்யாணம் இருக்குது போயிட்டு வருவோம் போவாரு போய் அங்க போனா ஒரு பத்து நாள் தான் இருப்பாரு அதோட மூத்த போயிருவான் இத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை அப்படி நடக்குது அதே போல சில பேர் என்ன செய்யறாங்க ஊர்ல இருந்து இங்க எனக்கு சிஆர்ஐயோ அல்லது தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஏதாவது ஒரு கையெழுத்து போறதுக்காகவோ தங்களுடைய சொத்து சொத்தை கணக்கு பாக்குறதுக்காகவோ வர்றாங்க இங்க வர்ற இடத்துல இங்க மூத்த போயிடுறாங்க அப்போ இவர்கள் போவது ஒரு சொத்துக்காக வேண்டியோ கல்யாணத்துக்காக வேண்டியோ இருக்கலாம் இவர்களுடைய நோக்கம் ஆனால் அவர்களாக போகவில்லை அல்ல அழைச்சிக்கிட்டு போறான் உனக்கு இங்க இல்ல ரிசுக்கு இனிமே இங்க முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு அங்க ரிசுக்க வச்சிருக்கிறேன் அதனால நீ அங்க வந்துரு உன்னுடைய மண்ணை அங்கதான் வச்சிருக்கிறேன் எனவே அல்லாஹ் தான் அழைத்து செல்கிறான் யாரின் மீதும் இங்க ஒரு குறைபாடு சொல்வதற்குரிய ஒரு காரணமே இங்க கிடையாது எனவேதான் மிகப்பெரிய கூட்டம் படை வீரர்களை எல்லாம் ஊருக்கு ஊர் பறை சாட்டி அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் அப்படி சென்றவர்கள் எவ்வளவு பெரிய திட்டத்தோடு போயிருப்பார்கள் ஆனா அல்லா சொல்கிறார் இவர்கள் செல்லவில்லை பாக்கரஜனாகும் அவர்களை நாம் வெளியாக்கிறோம் எதிர்த்து தெரியுமா மின் ஜன்னாத்தி அவர்களுடைய தோட்டம் துறவுகளிலிருந்தும் வெளியாக்கிறோம் அப்போ எகிப்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்துல இப்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம் அரபு நாட்டுல அரபு நாட்டு பகுதியில ஜோடால இருந்து நம்ம பிளைட்ல நம்ம வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் பார்க்கிற இடம் எல்லாம் பாலைவனம் தான் தாழ்வான முறையில தான் பிளைட் பறந்து போகுது பார்க்கிற இடம் முழுவதும் பாலைவனமா தான் இருக்குது எகிப்த நோக்கி பறக்குது எகிப்துக்குள்ள நுழையும் போது அந்த நைல் நதி ஒண்ணு ஓடுது பாருங்க அந்த எல்லைய பிடிக்கிறதுக்காக அந்த நைல் நதியினுடைய இந்த பக்கத்தை பார்த்தா முழுவதும் பாலைவனம் தான் ஆனா அந்த நைல் நதியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை பார்த்தா பச்சை பசேர்ந்து பசுமையான சோலைகளை போல காட்சி அளிக்கும் அப்போ அந்த காலத்து வரலாற்று சான்று மிகுந்த ஒரு ஊர் தான் எகிப்து என்பது மிசிரி என்பது அப்படிப்பட்ட அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த அந்த எகிப்தை இன்றைக்கு பார்த்தாலும் ஒரு பசுமையான ஊராக அரபு நாட்டுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊரை பார்க்கும் போது ஒரு செழிப்பான ஊருங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவு ஒரு தண்ணீர் வளம் அவ்வளவு ஒரு கனி வர்க்கங்கள் மிகுந்த ஒரு சோலை வனங்கள் மிகுந்த மிக சிறப்பான நாடாக இருந்திருக்கிறது எனவே அங்கிருந்து ஆட்சி அதிகாரங்களை செய்து கொடுத்த அரசர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் படோடாபமான வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை ஆணவமான வாழ்க்கையில அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் தாங்கள் இறந்ததற்கு பிறகும் கூட இந்த மண் நம்மை சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஏதோ ஒரு மூலிகைகளை தடவி மம்மிகளாக உட்கார்ந்து 
நாங்க திருவிழாவில கலந்துக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க காரணம் என்ன கொத்தடிமைகளாக இருக்கிறாங்க அனுமதி கேட்கிறான் சிறோன் என்ன செய்யறான் ஒரு மனசு இல்லாம அனுமதி கொடுக்கறான் ஆனாலும் பழக்க வழக்கத்தின் அடிப்படையில திருவிழாக்களுக்கோ கல்யாணங்களுக்கோ சென்றால் நம்ம பகுதியில எப்படி இருக்குது நம்மள்ட்ட நகை இருக்குதோ இல்லையோ ஓசிலையாவது வாங்கி மேல பூட்டிக்கிட்டு போயிடுவோம் காரணம் என்ன கழுத்துல ஒண்ணும் இல்லைன்னு யாரும் பார்த்து நம்மளை கேவலமா நினைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அப்படி தங்க நகை தர்றதுக்கு யாருமே இல்லையா ரெடிமேடா விற்கிது வெளியில அழகான நகைகள் எதுல கவரிங்ல அந்த கவரிங் நகையை போட்டுக்கிட்டு தங்க நகை மாதிரி ஆட்டிக்கிட்டு போறதுக்காக வேண்டி ஏற்பாடு செய்யறோம் இந்த பழக்கம் இன்னைக்கு நேரத்து இல்ல மனு இஸ்ரவேலனுடைய காலத்திலே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அப்போ அந்த மக்கள் என்ன செய்யறாங்க அவர்களுடைய பழக்கத்தின் படி அந்த திருவிழாவில கலந்து கொள்வதற்காக வேண்டி தங்களுடைய தங்களுக்கு நகை தேவை என்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய எஜமானிகளாக இருந்த தங்களுடைய உயர்த்தட்டு மக்களாக இருந்த பிபத்திகளிடத்தில் சிறவனுடைய கூட்டத்தை கூட்டத்தை பெண்களிடத்தில் சென்று எங்களுக்கு தயவு செய்து கொஞ்சம் நகையை தாங்க உங்கள்ட்ட தான் நாங்க வந்து கேட்க போறோம் வேற யாத்தை போய் கேட்க போறோம் நகையை தாங்க திருவிழா கொண்டாடிட்டு நாங்க வந்து தந்துடுறோம் கூட்டத்துக்கு போறதுக்காக வேண்டி சும்மா வெறுங்கழுத்தோட போகக்கூடாதுல அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் நகையை கொடுத்து உதவுங்க சொன்ன உடனே அதே மாதிரி அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க இது அல்லாவுடைய உத்தரவு நகையை முழுவதும் வாங்கிக்கிறாங்க அதிகப்படியான நகையை வாங்கிக்கிறாங்க இவங்களுடைய திட்டம் என்ன திருவிழாவுக்கு போறது இல்ல நைட்டோ நைட்டோ ஊருக்கு வெளியில போயிரு தப்பிச்சு போறதுதான் இவருடைய திட்டம் போறது சும்மா போக கூடாது இவர்களிடம் இருந்து எவ்வளவு கறக்கணுமோ அவ்வளவு கறந்துட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அந்த வகையில என்ன செய்யறாங்க போய் எவ்வளவு நகையை வாங்கணுமோ அவ்வளவு நகையை வாங்கிக்கிட்டு அன்னைக்கு இரவு மூசா அலைசிராசனுடைய திட்டப்படி என்ன செய்யறாங்க அந்த அதாவது அந்த ஊரை விட்டு கடக்கிறதுக்காக போறாங்க போகும்போது சுய கலவாய் கால்வாய் இன்னைக்கு இருக்குது பாருங்க அந்த கால்வாய் அந்த காலத்துல தலை மார்க்கமா இருந்தது அது மிசில தேசத்தினுடைய வடக்கு பகுதியில இருந்து அந்த பகுதியில போனா எப்படி போயிடலாம் வயிற்று முகத்தில போய் சேர்ந்துடலாம் மூசா அலைசலாம் அவர்களுடைய இன்னும் பனு இஸ்ரவேலர்களுடைய பாரம்பரிய ஊர் எது என்று சொன்னால் பரம்பரை ஊர் என்ன என்று சொன்னால் மூதாதையர்களுடைய ஊர் எது என்று சொன்னால் வயிற்று முகத்தான் வயிற்று முகத்தில் பக்கத்துல தான் கண்ணாங்கிற ஊர் ஊர் இருக்கு அந்த ஊர்ல தான் யாக்குபல் இஸ்லாம் வாழ்ந்தாங்க அந்த ஊர்ல தான் யாக்குபல் இஸ்லாம் இருக்கும்போது தான் யூசுப் அலி இஸ்லாம் மிசிறு தேசத்தினுடைய அதிபதியாகி தங்களுடைய பெற்றோர்களையும் சகோதரர்களையும் எகிப்து நகரத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க அல்ல புறால சொல்றான் யூசுப் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லும் போது சொன்னோம் அப்படி உள்ள வந்தவங்க தான் யாரு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய குடும்பத்தாராகி அந்த யூசுப் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சகோதரர்கள் யாக்குபல் இஸ்லாத்தினுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் உள்ள வந்தது அந்த யூசுப் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சகோதரர்கள் பனிரெண்டு பேர் இருந்தாங்க பத்தியா அவர்களுடைய பரம்பரையில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் வழி தோன்றவர்கள் தான் பனு இஸ்ரவேலர்கள் யாக்குபல் இஸ்லாத்தினுடைய பிள்ளைகள் எனவே யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அரசு அதிகாரத்தில இருக்கிற காலகட்டத்தில் தங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு அந்த அரசாங்கத்தில சில உரிமைகளை பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்தாங்க சில இடங்கள்ல மந்திரிகளாக சில இடங்கள்ல அதிகாரிகளாக சில இடங்கள்ல வேற வேற அதிகாரத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்புகளை கொடுத்தாங்க இது அந்த காலத்து மக்களும் மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா காலப்போக்குல அதிகாரங்கள் கையில வந்த உடனே நம்ம ஆடுற ஆட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா இது நம்ம சமுதாயத்துக்கே சொந்தமானது மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த அந்த இது ஒரு உரிமையை நம்ம பாதுகாக்கணும் இல்ல அது ஒரு அமானி இருந்தாலே அது செய்யறது இல்ல நம்ம ஆளுக்க இப்ப இன்னைக்கு கூட அதாவது ஜனநாயகம் ஒண்ணு உலகத்துல பரவணுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் மிகப்பெரிய தியானங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு ஆனா ஜனநாயகத்திற்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள் தான் காரணம் என்ன மன்னராட்சிக்கு எதிரானது இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்பது மன்னராட்சிக்கு முழுக்க முழுக்க எதிரியானது ஆனா இன்னைக்கு உலகத்துல எங்கேயோ ஒரு மூளையில நேபாளத்துல ஒரு மன்னராட்சி இருந்துச்சு அதையும் மூடிட்டாங்க இன்னைக்கு மன்னராட்சின்னு எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதிகமா இருக்கிறது நம்ம அரபு நாடுகள்ல தான் எல்லா இடத்துலயும் அரபு நாடுகள்ல மன்னர்கள் அப்ப இதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தமே இல்ல நம்ம சொல்றோம் இஸ்லாமிய நாடு எப்படி இஸ்லாமிய நாடாவும் அடிப்படையே இஸ்லாத்துல இல்லையே சரி அது வேற விஷயம் இப்ப இந்த வகையில பார்க்கும்போது அந்த யாரு யூசுப் அலி இஸ்லாத்தினுடைய அந்த குடும்பத்தாருக்கள் அந்த அரசாங்கம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட போது அரசாங்கங்கள் இல்ல அந்த பொறுப்புகள் பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட போது தங்களுடைய கையில இருந்த அந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் வழி தோன்றது அதே மாதிரி துஷ்பிரயோகம் செய்து செய்துதான் அல்லாஹினுடைய கண்டனத்திற்கு ஆளாகி கிபித்திகள் என்ற ஒரு வம்சத்தார் இவர்களை விட அதிகப்படியாக ஆகி இவர்களை அடக்குமுறை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதுக்கு பின்னால் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நாங்கள் தான் இந்த ஊரின் சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள் வந்த
புடல அந்த அளவுக்கு ஒரு கொத்தடிமைகளாக அவர்கள் ஆக்கிட்டான் அதே மாதிரிதான் எந்த ஒரு சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி தங்களுடைய கையில ஒப்படைக்கப்படக்கூடிய அதிகாரத்தை கொண்டு சமுதாயங்களுக்கு நல்லது செய்வார்களே ஆனால் அவர்களுடைய அந்தஸ்தும் அதிகாரமும் பாதுகாக்கப்படும் அப்படி இல்லாமல் அதை துஷ்பிரயோகம் செய்வார்களே ஆனால் எந்த அதிகாரத்தை கொண்டு ஆட்டம் போட்டார்களோ அதே மக்கள் அடக்குமுறைக்கு ஆளாவார்கள் என்பது சரித்திரம் காட்டக்கூடிய எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக சத்ரூபமாக நமக்கு காட்டப்படுகின்றனர் அது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு தான் பனீஸ்வரர்களுடைய சரித்திரம் அந்த வகையில தான் இவர்கள் என்ன செய்யறாங்க ஒரு அடிமைகளை மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப விடுதலை பெற்று போறதுக்காக வேண்டி அல்லாஹத்துல சொல்லி காட்டுறா நீங்க இவங்களை கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு போகிறது எப்படி எங்க போறது வயிற்று முகத்தை நோக்கி போவோம் அப்படின்னு மூத்தாருக்கு திட்டம் போட்டு வடக்கு பக்கமா போறதுக்கு பதிலா தெற்கு பக்கமா போயிட்டான் வடக்கு பக்கமா போனா அந்த செங்கடல ஒட்டி வரக்கூடிய அந்த சூரிய கால்வாய் இருக்குது பாருங்க அந்த கால்வாய் அந்த காலத்துல தரமார்க்கமா இருந்துச்சு இப்ப வந்து பெரிய ஆறு ஒண்ணு ஓடுது அதுல அதுல வந்து தண்ணீர் பகுதி தான் இப்ப இருக்குது ஆனா அந்த காலத்துல தடை பகுதியா இருந்தது ஆனா மூசாலித்தன போயிருந்தாங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டை கடந்து வயிற்று முகத்துக்கு போயிருக்கலாம் ஆனா இருட்டு இருட்டு நேரத்துல அவங்க போனதுனால வலி மாறி போய் என்ன செஞ்சுட்டாங்க இடது பக்கமா போயிட்டாங்க இடது பக்கமா போயி கடைசியில வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது சூரிய உதய நேரம் வர்ற நேரத்துல பார்த்தா பிரவுன் அங்க படைய திரட்டிக்குது மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய கூட்டத்தார விரட்டிக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறான் இங்க மூசா அலை இஸ்லாம் தங்களுடைய கூட்டத்தார அழைச்சிக்கிட்டு வயிற்று முகத்துக்கு முன்னைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நடந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க வழி வரல எங்கேயுமே வழி வரல கடைசியா போய் விடியற நேரத்துல பார்த்தா எதிர்ல கடல் பின்னால பிரவுனுடைய கூட்டம் உடனே அந்த மக்கள் சொன்னாங்க நன்றி கட்டவர்கள் தானே நன்றி கட்டவர்கள் தான் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி வரைக்கும் பார்த்தாலே எவ்வளவு பெரிய துரோகிகள் நல்லா தெரியும் அந்த வகையில மூசா அலை இஸ்லாத்துல கேட்டாங்க மூசாவே எங்களை கூட்டிட்டு வந்து நடு தண்ணீரை நிறுத்துறதுக்கா கூட்டிட்டு வந்த பின்னால பார்த்தா பிரோனுடைய கூட்டம் முன்னால பார்த்தா கடல் வருது இப்படி கொண்டு வந்து எங்களை நிர்கதியா நிக்க வச்சியே பிரோன்ட்டையாவது அடி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க எப்படியோ நாங்க அன்றாட இது சாப்பாட சாப்பிட்டுக்கிட்டு எப்படியோ உங்க வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி நடு சந்தையில நிறுத்திட்டே இவர்கள் வந்து எங்களை பிடிப்பார்களே ஆனால் எங்களை பயங்கரமான சித்திரவதைக்கு ஆளாக்கி விடுவார்களே இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டுட்டே அப்படின்னு சொல்றாங்க மூத்தார சொன்னாங்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு உத்தரவு கொடுத்த அல்ல என்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டான் எனவே நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொன்னவுடன் அல்லாஹ் உத்தாலா அப்பொழுதுதான் அவர்களுடைய உள்ளத்தில ஒரு உணர்வை போடுகிறான் முத்தாவே அனுநரி வியாசாக்கள் பகல் உங்களுடைய கையில வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தடியின் மூலமாக கடலை அடியுங்கள் என்று அல்ல சொல்லுகிறான் அப்ப இதெல்லாம் அல்லாவுடைய ஏற்பாடுன்னு தான் தெரியுது எல்லாமே அல்லாவுடைய ஏற்பாடு இரவோடு இரவா புறப்பட சொன்னது அல்லாதான் அதுக்கு தோல்வ அல்ல வழிகாட்டக்கூடாதா சகாபாக்களுடைய நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் இருட்டான நேரத்துல மஸ்ஜிது நபவிக்கு செல்லக்கூடிய சகாபாக்கள் வெளியிலே வருவார்களே ஆனால் புகாரில வரக்கூடிய அழகான ஹதீர் இரண்டு சகாபாக்கள் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு அதாவது ஒரு தீபத்தை போன்ற ஒரு ஒளி அவர்களுக்கு வழிகாட்டிக் கொண்டே போகிறது இரண்டு சகாபாக்கள் ஒரு சந்தையிலே இரண்டாக பிரிகிறார்கள் பிரிகிற போது அந்த தீபத்தை போன்று ஒளி தந்து கொண்டிருந்த அந்த நெருப்பு அந்த ஒளி இரண்டாக பிரிந்து இரண்டு பேருக்கு வழிகாட்டி கொண்டு சென்று சகாபாக்களுடைய நிலம் அப்படி இருந்துச்சு அப்போ ஒரு நபிக்கு நபியினுடைய கூட்டத்துக்கு அல்ல வழிகாட்ட மாட்டானா மூசாலயத்துல தங்களுடைய குடும்பத்தார கூட்டிக்கிட்டு வரும்போது இடையில ஒரு நெருப்பை காட்டி அல்லாதான் வழிகாட்டினா அப்படிப்பட்ட அல்லாவுக்கு பைத்திரு முகத்திற்கு போறதுக்கு வழிகாட்ட தெரியாதா நிச்சயமா தெரியும் அப்படி இருந்தும் இந்த விஷயத்தையெல்லாம் செய்து காட்டி கடலை பிளந்து இந்த மக்களை எப்படி காப்பாற்றி இவர்களுக்கு வாழ்க்கை தந்தார் என்ற ஒரு நியமத்தை இவர்களுக்கு காலம் முழுவதும் நினைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் அல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுறான் அப்ப கடலை பார்த்தவனே அடிங்க அப்படின்னு அல்ல சொன்னான் உடனே மூசா ஆயிரத்தில கம்பத்துக்கு அடிக்கிறாங்க உடனே பனிரெண்டு பாதைகளாக பிரிகின்றன அது எப்படி பனிரெண்டு பாதைகளாக பிரிகின்றன அல்ல குருவான சொல்லி காட்டுகிறான் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் முதல் சொல்லி காட்டுகிறான் நான் மூசாவுக்கு வகி அறிவித்தோம் அந்நி விழிபாதி இன்னக்கும் முத்தபகும் என் அடியார்களை இரவோடு இரவாக அழைத்து செல்லுங்கள் அவர்கள் உங்களை பின்தொடர்ந்து வருவார்கள் பார்த்தல பிரவுனுக்கில் மதாரி ஹாசிரீர் இதை பார்த்த பிரவுன் கேள்விப்பட்டு விட்டு பல ஊர்களுக்கு ஆள் அனுப்பி பறை சாற்றி மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டிக் கொண்டு அவர்களிடத்தில் சொன்னால் இந்த மற்றும் கலீலூர் இந்த பனு இஸ்ரவேலர்கள் இருக்கிறார்களே நம்மை ஏமாற்றி விட்டு செல்கிறார்களே இவர்கள் ஒரு 
மிக குறைந்த சிறுபான்மை மக்கள் பயின்னகும் லனா லகாயிலூர் ஆனால் இவர்கள் நம்மை முட்டாளாக்கி விட்டார்கள் பயின்னா லஜமீன் ஹாதிரூர் இவர்களிடத்திலே நாம் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியவர்களாக அவர்கள் வெளியேறி கிளம்பினார்கள் அல்ல சொல்கிறான் அவர்களை நாம் தோட்டம் துறவுல இருந்து வெளியாக்கினோம் விட்டுவிட்டு வெளியாக்கினோம் கரீம் மிகப்பெரிய உல்லாச மாளிகைகளில் இருந்து நாம் வெளியாக்கினோம் கதாலி இப்படித்தான் நாம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி காட்டுதோம் பாவரத்னாக பனி இஸ்ராயில் அதற்கு பிறகு இந்த ஊர்களையும் தோட்டம் துறவுகளையும் புதையல்களையும் வீடு வாசல்களையும் மது இசைவீரர்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொடுத்தோம் அவர்கள் காலை விடுகின்ற நேரத்திலே அவர்களை பின்தொடர்ந்தார்கள் இரண்டு பக்கத்திலும் படைகளை பார்த்த போது பின்னால் சிறுவனுடைய படை முன்னால் கடலினுடைய வெள்ள பெருக்கம் இரண்டையும் பார்த்த போது கால அசகாபு மூசா மூசாவுடைய கூட்டத்தார்கள் சொன்னார்கள் இன்னால் அமுதரிக்கும் நிச்சயமா நாங்க மாட்டிக்கிட்டோம் கால கல்லா மூசா அலை நான் சொன்னார்கள் இந்த மாதிரி ரப்பி சயதி நிச்சயமாக என்னோடு என்னுடைய ரச்சகன் இருக்கிறான் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் மூசாவுக்கு நான் சொன்னோம் உங்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய தடியினால் கடலை அடியுங்கள் என்று சொன்னோம் கடல் பிரிந்தது பன்னிரண்டு பாதைகளாக பிரிந்த அந்த பிரிவுகள் அந்த பிளவுகள் இருக்கிறது அது அந்த பிளவுகளுக்கு மத்தியில இருந்த அந்த தண்ணீர் திரைகள் இருக்கிறது அந்த திரைகள் மிகப்பெரிய மலைகளை போன்று இருந்தது அல்ல சொல்லுகிறான் கடல பிறந்த விஷயத்தை அல்ல சொல்லுகிற போது இரண்டுக்கு மத்தியிலும் மதில் சுவராக இருந்த அந்த தண்ணீர் சுவர்கள் இருக்கிறது அது எப்படி இருந்தது சாதாரணமா இருக்கல பெரும் பெரும் மலைகளை போன்று இருந்தது அவ்வளவு பெரிய உயரமான ஒரு தண்ணீர் சுவர்கள் இருக்கிறத இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கலக்காம அல்லாஹு தாலா தடுப்பாக ஆக்கி நடு மத்தியில என்ன செய்தான் பாதைகளை பிரிச்சு கொடுத்தா அந்த பாதைகள் ஒரு பாதை ரெண்டு பாதை இல்ல பனிரெண்டு பாதை காரணம் என்ன ஒரு பாதையில போனா நீ தண்டி ஜாவடி செத்து போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹு தாலா பன்னெண்டு பாதையாக்கி பன்னெண்டு கூட்டத்தாரும் பன்னெண்டு பாதையில போ என்று அல்லாஹு தாலா வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தான் அது மட்டுமல்ல அந்த சமயத்துல கடல் பிளக்கிறது கீழே என்ன கிடக்கு சேரும் சவுதி தான் கிடக்கும் ஆனா அல்லாஹு தாலா இந்த மக்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவமாக அந்த தரையை எப்படி ஆக்குனா காய்ந்து போன தரையாக ஆக்கணும் நடந்து போறதுக்கு வசதியா எவ்வளவு பெரிய நியமத்தை செஞ்சு கொடுத்திருக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய வசதி வாய்ப்பு அல்ல செஞ்சு கொடுத்தா கொஞ்ச நேரத்துல யாத்தையாவது கேட்டுக்கிட்டு செஞ்சானா இந்த மக்கள் அதை கேட்டாங்களா நிராசை அடைந்து நின்றார்கள் ஆனா அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு வசதி செஞ்சு கொடுத்தான் இந்த விஷயத்தை அல்லா சொல்லுகிற போது அதற்கு பின்னால் வந்தவர்களை பிற்படுத்தி விட்டோம் பின்னால் வந்தவர்களை பின்னால் தங்க வைத்து விட்டோம் அஜிமணி மூசாவையும் அவரோடு வந்த மக்களையும் நாம் காப்பாற்றி விட்டோம் சும்மா அகரக்னல் ஆகரீம் அதே வழியில தான் என்ன செய்யறாங்க பிறவனும் பிறவனுடைய கூட்டத்தார் வர்றாங்க வரும்போது பிறவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா அந்த நேரத்திலும் அகங்காரம் வேலை செய்து பாருங்க ஆணவம் வேலை செய்து பாருங்க தலையில திமுறு ஏறிடுச்சு சொன்னா கண்ணு மூக்கு தெரியாம போயிடும் இதான் இன்னைக்கு மனித வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்மை மனிதாபிமானம்னா செத்து போயிடும் தலைக்கணம் வந்து விட்டா அந்த தலைக்கணம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தலைக்கணம் இருக்குது அன்னைக்கு பிரோனுக்கு இருந்துச்சு அந்த பிரோனுடைய தலைக்கணம் தான் இந்த சில ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்களே இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு உதாரணமாக அந்த பிரோன் இருந்தான் அந்த பிரோன் தலைக்கணத்தின் காரணத்தினா சொன்னான் பாத்தீங்களா நான் இறைவன் இறைவன் சொன்னே நீங்க நம்ப மாட்டேங்களே முன்னால பனு இசைவீரர்கள் போறாங்க அந்த பாதை யாருக்காக விடப்பட்ட பாதை நான் போறேன் பாருங்க இறைவன் இந்த இறைவனுக்காக விடப்பட்ட பாதை அப்படின்னு சொன்னான் இறைவனுக்காக பாதை விடணும் சொன்னா இது வந்து அவனுக்கு சாதகமாவில் இருக்குது பாதகமாவில் இருக்குது பனு இசைவீரர்களை காப்பாத்துறதுக்கு பாதை பிரிஞ்சு இவனுக்கு எப்படி வரு அந்த பாதை சொந்தமா வரு அவன் சொன்னான் மனு இசைவீரர்கள் போறாங்கல்ல அந்த பாதை எனக்காக விடப்பட்ட பாதை தான் வாங்க போகலாம் தைரியமா உள்ள நுழைறான் அப்படி அவன் சொல்லலன்னு சொன்னாலே அவன் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாலே எல்லாரும் வெளியே போயிருப்பாங்க இவன் வெளியே நிப்பான்ல உள்ள போக மாட்டான்ல அப்ப அல்ல அவன் என்ன செஞ்சிடுறான் சிமுறு பிடிச்சவனுக்கு இந்த சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை இல்லாம அழிச்சிட்டு உள்ள போ இப்படியாவது பெருமை பேசிக்கிட்டே உள்ள போ அப்படின்னு உள்ள போக செஞ்சான் இவன் நடு மத்தியில கடல் நடு மத்தியில போறான் பனு சில வேலைகள் வெளியாகிறான் அல்லாஹு தல என்ன செய்யறான் அப்படியே உன்னா சேர்க்கிறான் கடல் ஒன்றோடு ஒன்னாக சேர்க்கிறது அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அவரோடு இருந்த மக்களையும் நாம் காப்பாற்றினோம் பின்னால் வந்த அந்த மக்களை நாம் மூழ்கடித்தோம் 
இந்த நிகழ்ச்சியிலே அழகான அத்தாட்சி இருக்கிறார் அம்மாக்கான அக்தர் ஆனாலும் அவர்களிலே அதிகமானவர்கள் என்ன செய்யவில்லை மூமினாக ஆகவில்லை நிச்சயமாக உம்முடைய இரச்சகன் அவன் தான் கண்ணியமானவன் அவன் தான் இறக்கம் உள்ளவன் அஜீஸ்ங்கிறது கொடுக்கப்பட்டு தண்டனைக்கு அடையாளத்தை காட்டுகிறது ரஹீம் என்பது பனு இஸ்ரவேலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இறக்கத்தை காட்டுகிறது இதுதான் அவர் ரெண்டு ரெண்டு பேரத்தையும் அல்லா வந்து சேர்த்து சொல்றான் அல்லா வந்து ரஹ்மத்துக்குள்ளது மட்டும் அல்ல தண்டனைக்கும் உரியவன் அதனாலதான் அல்லா வந்து அஜீஸ முதல்ல புழங்குறான் அதனால ரஹ்மத்தை ஆதரவு வைக்கக்கூடிய மக்களே தண்டிக்கக்கூடியவங்கிற விஷயத்தையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதனாலதான் அல்ல அஜீஸ முதல்ல சொல்றான் அல்ல தண்டிக்கக்கூடியவன் கண்ணியமானவன் அதிகாரம் மிகுந்தவன் அப்ப இந்த விஷயத்தை அல்ல சொல்லுவதன் மூலமாக சிலவனை அழித்ததனுடைய ஒரு சக்தி அல்லாவுக்கு இருக்கிறது ரஹீம் இந்த பனுவீசர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்களே யாருடைய திறமையினாலும் அல்ல அல்ல ரஹ்மத்தானவன் அதனால அல்ல காப்பாற்றணும் அப்போ ரஹீம் உல்லி பனி இஸ்ராயி இந்த இடத்துல அஜீசும் அலா அலா பனியில் கிபுத் அந்த கிபுத்திய விமிசத்து மக்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களின் மீது அல்ல ஆற்றல் மிக்கவன் இப்ப அல்லாஹு தலா அஜீஸாக இருந்தான் ரஹீமாக இருந்தான் இது அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுறான் இப்ப போயிட்டாங்க போன பிறகு கண்ணால பாக்குறாங்க நேருக்கு நேர் கண்ல கண்ணுக்கு முன்னால அந்த எதிரிகள் திரௌனுடைய கூட்டத்தார்கள் அழியக்கூடிய அந்த காட்சியை பாக்குறாங்க இதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்குது அதை கண்ணால பாக்குறாங்க பின்னால இவங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி மாறுது பாருங்க அது பின்னால பார்ப்போம் இப்ப மூழ்கடிக்கப்படுறாங்க மூழ்கடிக்கப்படக்கூடிய நிகழ்ச்சிய அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லுகின்ற போது அல்ல அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டார்கள் சொல்லி காட்டுறா அவர்களுடைய சொத்து சுகங்கள் புதையல்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு சென்றார்கள் வனாமத்தின் கானு சீஹா பாக்கி எதிலே அவர்கள் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் விட்டு சென்றார்கள் கதாலிக்க வாவரசனா கோம நாகனி இவ்வாறுதான் இந்த நகரத்தை அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்த மக்களுக்கு நாம் வாரிசாக்கி கொடுத்தோம் சமா பகத் அலைஹி முஸ்தமாவு வல் அருளு ஒமா கானு முந்தறி அல்லா சொல்லி காட்டுறா இவ்வளவு சொத்து சுகத்தை விட்டுட்டு மூத்த போனாங்களே வானமோ பூமியோ இவர்களுக்காக அளவில்லை வானங்களோ பூமியோ இவர்களுக்காக அளவில்லை
பிரவுனுக்கு இப்படி சொல்லப்பட்ட விஷயத்துக்கு பிறகு பல காலங்களுக்கு பிறகுதான் அளிக்கப்பட்ட அந்த பிரவுனுடைய உடம்பு ஒரு கடல் ஓரத்தில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றன அதற்கு பின்பு அந்த அதுவரை எல்லாம் பாதுகாத்து வச்சிருந்ததே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதுக்கு பின்னால மக்கள் எடுத்தாலே மியூசியத்துல இன்னைக்கு பாதுகாத்து வச்சுக்கப்பட்டிருக்கு யாமத்து நாள் வரைக்கும் அல்லாஹத்துல பாதுகாத்து வச்சிருப்பான் காரணம் என்ன இது அல்லாஹனுடைய வாக்குறுதி சரி கடலை தாண்டி போறாங்க சிறவன் அளிக்கப்பட்ட விஷயத்த கண்ணால பாக்குறாங்க அளிக்கப்பட்ட விஷயத்த பாத்துட்டு பின்னால போகக்கூடிய அந்த மக்கள் இருக்கிறாங்களே அவர்கள் அந்த விஷயத்தை எல்லாம் மறந்து விட்டு என்ன செய்கிறார்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மூசாவே வஜாவசுனா விபனி இஸ்ராயல் பஹர பாத்தோ அலா கௌமி யாக்குபூன் அலா அஸ்னா மில்லும் காலோ யா மூசஜி அல்லனா இலாகன் கமாலகும் ஆலியா கால இன்னக்கும் கௌமும் தஜிகளும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த அதாவது பனு இசை வேலர்களை நாம் கடலில் இருந்து பாதுகாத்து கடக்க செய்தோம் அந்த மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த கடலை கடந்து ஒரு கூட்டத்தார் வாழக்கூடிய பகுதிக்கு வந்தார்கள் யாக்குபூனால அஸ்னா மில்லவும் தங்களுடைய சிலைகளுக்காக வேண்டி மண்டியிட்டு சஜிதா செய்யக்கூடிய மக்களுடைய வசிப்பிடத்துக்கு வருகிறார்கள் காலு அந்த மக்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் ஒரு இடத்துல அழைத்து சொன்னார்கள் யா மூசா இங்க வாங்க மூசாவே இங்க வாங்க இஜ அல்லனா இலாகன் எங்களுக்கு ஒரு இறைவனை உருவாக்கி தாருங்க எங்களுக்கு ஒரு இறைவனை உருவாக்கி தாருங்கள் இன்னுமே உருவாக்க சொல்றாங்க இவ்வளவு நேரம் கடல்ல இருந்து காப்பாத்தி கொண்டு வந்த இறைவனை கடல்ல விட்டு விட்டு என்ன செய்யறானுங்க இனிமே ஒரு இறைவனை உருவாக்கி தாருங்கள் அந்த இறைவன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா கமாலமும் ஆலிகா இதோ இந்த மக்கள் சிலைகளாகவும் பொம்மைகளாகவும் வச்சு வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு சிலையை எங்களுக்கு செஞ்சுட்டாங்க நாங்க வணங்க எப்படி இருந்திருக்கும் எவ்வளவு பெரிய அட்டூழியத்துக்கு மத்தியில அவளை காப்பாத்தி கொண்டு வந்து கடலை விட்டு அப்பாறு கொண்டு வந்து பெருமூச்சு உட வைத்து நிம்மதியாக கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையில அல்லாவுடைய நியாமத்தை அந்த நேரத்துல நினைச்சு பார்க்காதவன் இன்னைக்கு நினைச்சு பார்ப்பானா அந்த நேரத்துல மறந்துட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல எந்த சிலைகளுக்கு ஒரு பெரிய எதிரியாக நபிமார்கள் இருந்தார்களோ அதே நபியை கூப்பிட்டு சொல்றான் அந்த பொம்மையை வச்சு வணங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அந்த பொம்மை மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு இறைவனை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டான் அல்ல முத்தால இதையே சொல்லி காட்டுறான் காலை இன்னக்கும் கௌமம் தஜிகளும் மூத்தால சொன்னாங்க சரியான முட்டாள்தனமான கூட்டமா இருக்கிறீங்களே இன்னக்கும் கௌமம் தஜிகளும் பெரிய முட்டாள்தனமான கூட்டமா இருக்கிறீங்களே மடத்தனமான கூட்டமா இருக்கிறீங்களே என்று மூத்தால சொன்னாரு இன்ன ஹா உலாய் முத்தம்பரும் மாகும் சீகி ஒபாத்திலும் மா காணுயாமலூர் என்று அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இதெல்லாம் அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டி இந்த மூசாலை தலாத்தோடு இருந்த அந்த பனு செல்வர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எவ்வளவு நன்றி கெட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை காட்டப்படுகிறது அதுக்கு பின்னால மூசா இஸ்லாம் அவங்கள்ட சொல்றாங்க கால அதை அல்லாஹ் அபுதிக்கும் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களையா உங்களுக்கு கொண்டு வந்து இறைவனா கண்டு வந்து கொடுப்பேன் அல்லாத இனம் காட்டுவதற்காக தான் உங்களை இவ்வளவு முயற்சி பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தேன் அல்லா அல்லாதவற்றை வணங்குவதற்காக அவங்களை கூட்டிட்டு வந்தனா அகில மக்கள் அனைவரிலும் உங்களை ரொம்ப சிறப்பு படுத்திருக்கிறாங்களுக்கு உங்களிலே ஆண் குழந்தைகளை கொலை செய்தான் பெண் குழந்தைகளை விட்டுவிட்டான் உங்களை ஒரு மூடத்தனமான மக்களாக நினைத்தானே அந்த பிறவனுடைய கூட்டத்தாரிடம் இருந்து உங்களை காப்பாற்றினானே அந்த நேரத்தை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா இந்த உபதேசத்தை எல்லாம் கேட்டதுக்கு பின்னாலே ஓரளவு தெளிவுக்கு வர்றாங்க தெளிவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாலே அவங்க என்ன செய்யறாங்க அந்த தீ என்ற ஒரு பாலைவனத்து பக்கமா போடுறாங்க தூர் சீனா மலைக்கு பக்கமா போறாங்க அந்த பாலைவனத்து கிட்ட போனதுக்கு பின்னாலே அந்த மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மூசா அலைச்சிட்டு சொல்றாங்க மூசாவே நீங்க சொன்ன உபதேசத்தை எல்லாம் வச்சு ஓரளவு நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெளிவு நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் சிரோன் எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவத்த வந்து அந்த சிரோனையும் அழிச்சு எங்களை காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்டீங்க அதனால அல்லாவுக்கு நாங்க ரொம்ப நன்றி செலுத்தணும் எப்படி நன்றி செலுத்துங்கிறது ஒரு வாழ்க்கையினுடைய வரைமுறை இருக்குது இல்லையா சட்ட வரம்புகள் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி வாழ்க்கைக்கு தேவையான சட்ட வரம்புகளை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் சொன்னா அதற்கு ஒரு அழகான வழிமுறையை எங்களுக்கு கொண்டு வாங்க அல்லாட்ட போய் வேதத்தை கொண்டு வாங்க அந்த வேதத்துல எங்களுக்கு வாழக்கூடிய வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கணும் சட்ட திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கணும் அதை கொண்டுட்டு வாங்க நாங்க அதை ஏத்துக்கிட்டு நாங்க சரியான முறையில வாழ்றோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஹா நம்ம ஆட்கள் சரியான ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்களே பரவாயில்ல திருந்தினதோட எங்களுக்கு ஒரு வேதத்தை வேதத்தை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு மூதா அலிஸ்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஹார்மன் அலிஸ்லாத்துல சொல்லி இந்த மக்களை எல்லாம் ஒழுங்கா பாத்துக்கிடுங்க ஆட்டு மந்த மாதிரி எங்கிட்ட போயிருவாங்க அதனால நல்லபடியா நல்லா கட்டுக்கோப்பா பாத்துக்கிட்டு இருங்க அல்லாட்ட போய்
போய் அல்லாட்ட போய் நோன்பு இருந்து ஒரு முப்பது நாள் நோன்பு இருந்து அல்லாட்ட இருந்து ஒரு வேதத்தை வாங்கிட்டு வர்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாட்ட வந்து அனுமதி கேட்கிறான் வாங்க சூரிசி நான் வாங்கி வாங்க வந்து அங்க வந்து முப்பது நாள் நோன்பு இருங்க அந்த நோன்பு இருந்தாதான் வேலை முடிப்பேன் அப்படின்னு அல்லா சொல்லிட்டான் அங்க போய் முப்பது நாள் நோன்பு இருக்கிறாங்க முப்பது நாள் நோன்புக்கு பின்னால அல்லா சோதிக்கிறான் பாருங்க முப்பது நாள் நோன்புக்கு பின்னால மூணு நாள் நான் எல்லாம் நோன்பு வச்சுட்டேன் இப்ப எனக்கு வேலைத்து கொடு அப்படின்ன உடனே பத்தாது இன்னொரு பத்து நாள் நோன்பு வை காரணம் என்ன மூசாவிசாத்த கஷ்டப்படுத்துறது அல்லாவுடைய நோக்கம் இல்ல இந்த பத்து நாளையில அவன் எப்படி மாறினான் பாரு அவன் நிலைமை எப்படி போகுது பாரு அப்ப அதுல ஈமான்தார் யாரு ஈமான விட்டு விலகி போறவன் யாரு அப்படிங்கிற சோதிக்கிறதுக்காக வேண்டிய எல்லாம் என்ன செய்யறான் இந்த பத்து நாள் நோன்பு வை அப்படின்னா மூசாவிசா இன்னொரு பத்து நாள் நோன்பு வச்சாங்க அது கடையில அங்க ஒரு கலகம் பிறந்துருச்சு என்னன்னு சொன்னா மூசாவிசா பத்து நாள் நோன்பு வச்சுட்டு நாற்பது நாள முடிவு அதாவது பரிபூரணமாக்கிட்டு வேதத்தை வாங்கிட்டு பலகை பலகையில எழுதப்பட்ட வேதத்தை வாங்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க பலகை எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு வர்றாங்க பலகையில தான் அந்த காலத்துல வேதத்தை எல்லாம் எழுதி கொடுக்கலாம் சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு கொண்டுகிட்டு வர்றாங்க கஷ்டப்பட்டு பக்கத்து பொண்ண அளவு அல்வாஹி மின்குள்ளி செய்யும் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அவர்களுக்கு பலகையில அவர்களுக்கு எல்லா விதமான சட்டத்திட்டங்களையும் எழுதினோம் என்று எல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் எழுதி கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வரும்போது இங்க வந்து பார்த்தா நிலைமையே மாறி போயிருக்கு எல்லாம் கண்டுகுட்டியை வச்சு வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி இந்த நிலைமை இப்படி மாறிச்சு போய் ஹார்மோனிய தாடிய புடிச்சு இழுத்து பலான் ஒரு அறை விட்டு இந்த நிலைமை வர்ற வரைக்கும் நீ எப்படி பாத்துக்கிட்டு இருந்த உனக்கு சொன்னாங்க என்னுடைய சகோதரரே நீங்க என்னையை நீங்க அடிச்சிடாதீங்க என்னையை நீங்க பகையா நினைக்காதீங்க இந்த மக்களை நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் அப்படி இருந்தும் இந்த மக்கள் வீணா போயிட்டாங்க அப்படின்னு சில விளக்கத்தை சொல்றாங்க அந்த மக்கள் அந்த கன்று குட்டியை வணங்கக்கூடியவர்களாக எப்படி மாறினார்கள் என்ற விஷயத்தை விசாரலாம் வரக்கூடிய வாரம் சொல்லப்படும் அதிகப்படியான விளக்கத்தை நம்ம சொல்லல முசாலத்தினுடைய சரித்திரத்தை குரான் ஆயத்தாவே தான் நம்ம சொல்றோம் அவ்வளவு சரித்திரம் இருக்கு அல்லாஹு ஜில்லா தாலா இந்த சரித்திரத்தின் மூலமாக நமக்கும் அல்லாஹு தாலா சிறந்த படிப்பினைகளை தந்து நம் வாழ்க்கையை செல்வைப்படுத்துவானாக வாசிருதாமான அலமதுல்லாஹிரபிலாலமி அலமீன் <laughs> يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا قاتلين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يلا قولوا يا رب الله ونعم الله كي وريت هذا صلوات وسلام تنديمك برمانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله அன்னாரின் கிளையார்கள் தோழர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகங்கள் உலக முஸ்லிம்கள் அனைவரின் மீதும் குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாமினுடைய பேரருளும் பேருபகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டும் ஆகுக தங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாமின் நல்லடியார்களே கடந்த வாரம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சரித்திரத்தின் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டு வருகிற போது அல்லாஹு ஜலஷானா மூசா அலி சலாம் அவர்களுக்கு எதிரியாக இருந்த சிலவனுடைய கொடுமையிலிருந்து மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்களுடைய கூட்டத்தாரையும் அல்லாஹு தாலா காப்பாற்றினார் எந்த கடலிலே பாதைகளை உருவாக்கி அல்லாஹு தாலா காப்பாற்றினானோ அதே பாதைகள் தங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டவை என்பதாக பெருமை அடித்துக் கொண்டு சிலாவனும் அவனுடைய கூட்டத்தாரும் மிகவும் ஆடம்பரமாகவும் அகங்காரம் பிடித்த நிலைமையிலும் வனு இசிறவர்களை பின்னோக்கியவர்களாக தொடர்ந்தவர்களாக சென்ற போது அந்த பனிரெண்டு பாதைக்குள்ளே நுழைந்த அந்த சிறுவனுடைய கூட்டத்தார் அப்படியே அழிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை எல்லாம் தன்னுடைய திருமறை வசனத்திலே பல இடங்களிலே எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றான் قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون بنو اسرائيل الذين عند கடலில நாம் கடலை கடக்க செய்து காபாதினோம் மேலும் அந்த கடலிலே 
பிறவனுடைய கூட்டத்தாரும் அந்த கூட்டத்தாரை பின்னோக்கி வந்த பிறவனுடைய கூட்டத்தாரை நாம் அழித்தொழித்தோம் அந்த கடலை கடந்து வந்த அந்த பனு இசைவேலர்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தார் சிலைகளை வணங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு தன்னுடைய நபியாகிய மூசாவிடத்தில் சொன்னார்கள் யா மூசா இஜ அல்லனா இலாகன் கமாலகும் ஆலிகா இதோ இவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சிலைகளைப் போல எங்களுக்கும் தெய்வங்களை வாங்கி தாருங்கள் நாங்களும் வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இன்னக்கும் கௌமும் தஜினலும் நீங்கள் மிகப்பெரிய மடத்தனமான ஒரு கூட்டத்தாராக இருக்கிறீர்கள் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் காரணம் என்ன எந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தின் மூலமாக அந்த மக்களை ஒருங்கிணைத்து அந்த மக்களை சிறுபான்மை மக்களாக இருந்திருந்தும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு அடக்குமுறை ஆட்சிகளை செய்து கொண்டிருந்த அந்த பிறவனுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவித்து அழைத்துக் கொண்டு வந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் அந்த அல்லாவை எந்த விஷயம் மிகப்பெரிய கோபத்திற்கு உள்ளாக்குமோ அந்த சிலை வணக்கத்தை செய்வதற்கு மூத்த அலைஸ்லாம் அவர்களையே உதவியாக தேடினார்கள் என்று சொன்னால் மூத்த அலைஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த மக்களுடைய இந்த காரியம் எப்பேற்பட்ட மன வருத்தத்தை உருவாக்கி இருக்க முடியும் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் இந்த நேரத்திலே தான் அல்லாஹு ஜலசான அந்த மக்களை எல்லாம் காப்பாற்றி சிறுவனுடைய கூட்டத்தாரை கண்ணுக்கு முன்பாக அழித்து ஒழித்து இந்த மக்களுக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஈடற்றத்தை தருகின்றான் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நேராக பைத்துல் முப்பத்தத்துக்கு போக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே தான் அந்த கடலை கடந்து வருகிறார்கள் கடலை கடந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மூத்த அலையத்தாம் அவர்கள் அந்த மக்களிடத்தில ஒரு அழகான உபதேசத்தை செய்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் மாயிதாவில இருபதாவது வசனம் முதல் அல்லாஹு தாலா இதை அழகுபடுத்தி சொல்லி காட்டுகிறார் வயது கால மூசா அந்த பாலைவனம் அதாவது இவர்கள் கடந்து போயிருக்கக்கூடிய அந்த கடலினுடைய அந்த கடற்கரைக்கும் இந்த பைத்துல் முகத்துக்கும் மத்தியில இருக்கக்கூடிய இடைவெளி இருக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலைவனம் அந்த பாலைவனத்தினுடைய நீளம் அதாவது தீக் என்று சொல்வார்கள் சீனாய் தீபகற்பம் என்று சொல்வார்கள் தீக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய பாலைவனம் இருக்கிறது அதனுடைய நீளம் மட்டும் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரம் தொண்ணூறு மைல் கிலோமீட்டர் அல்ல தொண்ணூறு மைல் தூரம் அதே போல அதனுடைய அகலம் இருபத்தி ஏழு மைல் தூரம் இப்படி மிக விசாலமான ஒரு பாலைவனம் அங்கே இருக்கிறது பாலைவனத்தை பொறுத்தவரை இது ஒரு மிகப்பெரிய குறுகியது தான் ஆனால் அந்த மக்கள் வசிக்க போகின்ற இடத்தை பாருங்க இவர்கள் தங்களுடைய விதியை எப்படி உருவாக்கி கொள்கிறார்கள் பாருங்க இவர்கள் அந்த பாலைவனத்தில நுழைகிறார்கள் பாலைவனத்தை கடந்து அவர்கள் எப்படியும் அந்த தூர்சினா மலையை கடந்து வயிற்றுல் முகத்தத்தை அடைந்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தின் அடிப்படையிலே தான் மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த கூட்டத்தாரை அழைத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் போகின்ற வழியிலே அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உபதேசங்களை அல்லாஹு தர சொல்லி காட்டுகிறார் வயது கால மூசா தங்களுடைய கூட்டத்தாருக்கு சொன்ன விஷயத்தை நபியை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் யா கௌமி என்னுடைய கூட்டத்தாரே புதுக்குரு நினைத்து பாருங்கள் நியாமத்தல்லாஹி அலைக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு செய்திருக்கக்கூடிய செல்வாக்குகளை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் இது ஜால தீக்கும் அம்பியா அந்த நியமத்துகள் அந்த செல்வாக்குகள் என்ன அல்லா பொழிந்திருக்கக்கூடிய அருட்கொடைகள் என்னவென்று சொன்னால் உங்களிலே அல்லா பல நபிமார்களை உருவாக்கினார் வஜாலக்கும் முழுக்கன் உங்களை அதிபதிகளாக ஆக்கினான் முழுக்கன் என்று சொன்னால் அரசர்களாக அல்ல அதாவது எப்படி நீங்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்தீர்களோ எப்படி அந்த பிரவுனின் மூலமாக பிரவுனுடைய கூட்டத்தாரின் மூலமாக நசுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தீர்களோ அதை விட்டு விடுவித்து உங்களை ஒவ்வொருவரையும் சொந்த சொந்த காலிலே நிற்கக்கூடிய வகையிலே சுதந்திரமாக நீங்கள் புலங்கக்கூடிய வகையிலே உங்களை ஒரு அதிபதிகளாக சிறந்த மனிதர்களாக சுதந்திர மனிதர்களாக அல்லாஹு தாலா உங்களை ஆக்கினார் வாதாக்கும் மாலம் இருத்தி அகதம் மினல் ஆலமீன் மேலும் உங்களை அல்லாஹு லட்சான் அபு தாலா உலக மக்கள் அனைவரிலும் மிக சிறந்தவர்களாக அல்லாஹு தாலா தேர்ந்தெடுத்தான் உங்களுக்கு கொடுத்தா மாலம் யூர்த்தி அகதம் மினல் ஆலமீன் உலக மக்களிலே அந்த காலத்திலே இருந்த அந்த மக்களிலே யாருக்கும் தரப்படாத ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பை உங்களுக்கு தந்திருந்தான் என்று அல்லாஹ் தான் சொல்லி காட்டிருந்தான் இதை மூசாலை நினைவுபடுத்துகிறார்கள் அது என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் 
மூசாலை இஸ்லாம் சொல்லி காட்டிய சிறப்பு என்ன என்று சொன்னால் கிதாபில எழுதுகிறார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த உலக மக்கள் அனைவரிலும் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே கூட்டத்தால் அவர்கள் மட்டும்தான் இருந்தார்கள் இதை விட ஒரு பெரிய நியமத்தில் வேற என்ன தேவைப்படுது இதை விட ஒரு பெரிய நியமத்தை நம்ம சொல்ல முடியுமா உலகம் எவ்வளவு விசாலமானது இன்னும் அருந்தி வாசி ஆத்தும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் என்னுடைய பூமி மிக விசாலமானது என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் இந்த விசாலமான பூமியிலே ஆங்காங்க வசிக்கக்கூடிய மக்களிலே அல்லா ஒருவன் என்ற ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைவாதிகள் யார் என்று சொன்னார் அந்த பனுவீஸ்வரர்கள் மட்டும்தான் அந்த காலத்தில் இது அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றார் மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நியமத்தை நினைத்து பாருங்கள் உலக மக்களிலேயே யாருக்கும் தரப்படாத நியமத்தை அல்லா உங்களுக்கு தந்திருக்கிறானே அதையும் நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதற்கு பிறகு அல்லா சொல்லி மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்ன உபதேசத்தை அல்லா சொல்கிறான் யார் கௌமி கூட்டத்தார்களே புதுகுழுல் அருள் முப்பத்தி கதபல்லாகுலக்கும் உங்களுக்கு என்று சொந்தமாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய அல்ல உங்களுக்கு என்று சொந்தமாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய பரிசுத்தமான பூமி ஆகிய பைத்துல் முக்கத்திலே நீங்கள் நுழையுங்கள் நீங்கள் அதிலே நுழையாமல் புறமுதுகிட்டு விடாதீர்கள் அப்படி உங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த பைத்துல் முக்கத்திலே நீங்கள் நுழையாமல் பின்னால் வந்து விடுவீர்களே ஆனால் பின்வாங்கி விடுவீர்களே ஆனால் நீங்கள் நஷ்டவாதிகளாக ஆகிவிடுவீர்கள் என்று அல்லாஹு அமுத்தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன உபதேசத்தை அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் எங்க நடக்குது இது எந்த காலத்தில் நடக்குது அந்த கடலை கடந்து போயிருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் பாலைவனத்தை தாண்டி வயிற்று முகத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வேலையில அந்த மக்களிடத்தில் சொன்னார்கள் நாம் எல்லாம் யார் தெரியுமா மிசிறு தேசத்தினுடைய அதிபதிகள் அல்ல ஆரம்பத்திலே நம்முடைய மிசிறு தேசம் இருக்கிறது நாம் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த எகிப்து இருக்கிறது இந்த எகிப்து நகரம் நாம் வந்த பூமி தான் மாறாக நாம் எங்கிருந்து வந்து வந்தோம் வயிற்றுல் முகத்தில் இருந்து வந்தோம் எனவே இந்த எகிப்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மிசிறு தேசத்தை விட நாம் வாழ்வதற்கு சொந்தமான தகுதி வாய்ந்த நமக்காக உருவாக்கப்பட்ட பூமி எதுவும் என்று சொன்னால் வயிற்றுல் முகத்தில் தான் எனவே அந்த பூமிக்குள்ளே நாம் நுழைய வேண்டும் நம்முடைய உரிமைகளை விட்டு கொடுக்க கூடாது என்பதை அல்லாஹால நமக்கு அழகா சொல்லி தருகிறோம் நமக்கு அல்ல ஒரு உரிமையை தந்துட்டான்னு வச்சுக்கிருங்க ஒரு நாடு நமக்கு அல்ல தந்திருக்கிறான்னு சொன்னா அதை சரியான முறையில பயன்படுத்தணும் அந்த உரிமையை விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறத அல்லாஹு ஜிலஸ்தானா முதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய கூட்டத்தாருக்கு சொன்ன உபதேசத்தின் மூலமாக நமக்கும் அல்ல வெளிப்படுத்துகின்றான் எல்லா நாட்டையும் எப்படியே விட்டுக்கிட்டே இல்ல அதாவது எல்லா மக்களும் எடுத்துட்டு போட்டு நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம வாழ்ந்தா போதும் அப்படிங்கிற நிலைமையில இருக்க கூடாது நமக்கு பத்து வெள்ளி கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பத்து வெள்ளி நமக்கு சொந்தமாக்கப்பட்டிருக்குமே ஆனால் அதை எந்த விதத்திலும் வீணான முறையிலே களவாடப்படுவதற்கோ நம்மை விட்டு இழந்து விடப்படுவதற்கோ நம்மை விட்டு தூரமாக எரியப்படுவதற்கோ ஒத்துக்கொள்ளக்கூடாது காரணம் நம்முடைய உரிமை உரிமை விஷயத்திலே நாம் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நம்முடைய மார்க்கம் வந்து சொல்லி தருகிறது அந்த வகையிலே தான் வைத்துல் முகத்தஸ் உங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பூமி அந்த பூமியை நீங்கள் நீங்கள் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த பூமிக்குள்ளே நீங்கள் நுழையுங்கள் இப்படி சொன்ன உடனே நுழைஞ்சிட முடியுமா இவர்கள் அங்கிருந்து வந்து எத்தனையோ நூத்து கணக்கான வருஷம் ஆச்சு எகிப்து நகரத்தை தங்களுடைய சொந்த நகரமா ஆக்கிக் கொண்டு அவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பூமியிலே பலவிதமான அலுவல்களிலே அதிபதிகளாக பெரிய 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 ஒரு காரியஸ்தர்களாக பொறுப்பாளிகளாக இருந்து அதன் பிறகு என்ன செய்தார்கள் இவர்களுடைய அடாவடித்தனங்களை பார்த்து கிபுத்திகள் இவர்களை தூர விலக்கி விட்டு தங்களுடைய சொந்த நாடு என்பதாக இவர்கள் போராடி பனுவீசிற வேலர்களிடம் இருந்து பிடித்து அதை கைப்பற்றி இவர்கள் வைத்துக் கொண்டு அந்த பனுவீசிற வேலர் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய கொத்தடிமைகளாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் தங்களுடைய வீட்டு வேலைக்காரர்களாக அடிமைகளை போன்று பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காலகட்டத்தில்தான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்து வயிற்றுல் முகத்தத்து என்ற சொந்த ஊருக்கு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு வரலாம் ஆனா இந்த முயற்சியிலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா என்று நாம் பார்ப்போமே ஆனால் அந்த மக்கள் அதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒத்து வரவில்லை காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த மக்கள் அடிமைகளாகவே வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழகி போனதின் காரணத்தினால் அந்த அதாவது போர் தொடுத்து அந்த வயிற்றுல் முகத்தை நீட்டுவதற்குரிய ஒரு முயற்சி அவர்கள் மேற்கொள்வதற்கு தயங்கினார்கள் காரணம் அவர்களுக்குள்ளே குடிபு வந்து விட்ட கோலைத்தனம் பிரவுன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கொடுங்கோலனுக்கு கீழே அடிபடி அடிபடிந்து வாழ்ந்து வாழ்ந்து அடிமைகளாக இருந்து வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழகி போனதின் காரணத்தினால் ஒரு நகரத்தை தனக்கென்று உருவாக்கிக் கொள்வதற்குரிய திராணியற்றவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் 
எனவே மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன அந்த உபதேசத்தை கேட்டு வெறுமனை அந்த பூமிக்குள்ளே நுழைந்து வீடுகளை அமைத்துக் கொண்டு வாழ்வதாக இருந்தால் அவர்கள் புகுந்திருப்பார்கள் அந்த ஊருக்குள்ளே சென்றிருப்பார்கள் ஆனால் அப்படி இருக்கவில்லை காரணம் என்ன சொன்னால் அந்த பூமியை இவர்களுக்கு பிறகு தங்களுடைய கைவசம் படுத்திக் கொண்டிருந்த மக்களுடைய கூட்டத்தார் பேர் என்ன தெரியுமா அமானிக்கா கூட்டத்தார் அமானிக்கா என்று சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை மிகுந்த கூட்டத்தாருக்கு பெயர் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் காபாவின் மீது போர் தடுத்த கூட்டத்தார்களிலே அமானிக்கா கூட்டத்தாரும் ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கு ஹஜ்ருல்லு என்பதாக ஒரு பெரிய கல்லாக நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா அதனுடைய அசல் தன்மை என்ன தெரியுமா அந்த கல் ஏழு எட்டு துண்டுகளாக உடைக்கப்பட்ட நிலைமையில் தான் அது ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு மொட்டு மொத்தமான கல் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படி அல்ல அது இந்த அமானிக்கா கூட்டத்தார்கள் தொடுத்த போர்க்களத்தில சுக்கு நூறாக உடைக்கப்பட்டு அது ஏழு துண்டு எட்டு துண்டுகளாக ஆக்கப்பட்டு சிதறிய போது அது ஒரே இடத்திலே கட்டப்பட்டு அது வெள்ளி அதாவது வெள்ளியினால் அப்படியே ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது உள்ள வைக்கப்பட்டு அது நம்ம பாக்குற மாதிரி அது ஒட்டு மொத்தமான ஒரு கல் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அதுல ஹஜ்ரு லட்சுமியினுடைய ஏழு எட்டு துண்டு இருக்குது ஏழு எட்டு துண்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டு அது ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு இருக்குது அப்ப அந்த அளவுக்கு காபாவின் மீதே அவர்கள் போர் தொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை மிகுந்தவர்களாக இருந்தார் நம்ம பின்னால நம்ம சொல்ல போகின்ற சரித்திரத்துல தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஜானுத் மன்னரை கொலை செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் தாவூத் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சரித்திரத்தில் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் தாலூத்து ஒரு மன்னர் என்ன செய்கிறார் அந்த பனு இஸ்ரேல் மக்களுக்காக வேண்டி ஒரு தலைமை பொறுப்பேற்று அமானிக்கா கூட்டத்தார்களை எதிர்த்து தான் போராடினார் போராடினார்கள் இந்த நிலைமையிலே தாவூத் அலி இஸ்லாம் ஜானுத் மன்னரை கொலை செய்தார்களே அந்த ஜானுத் மன்னர் யார் தெரியுமா அமானிக்கா கூட்டத்தாரினுடைய ஒரு அரசாகத்தான் இருந்தார் எனவே அமானிக்கா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கூட்டத்தாரர்கள் இருக்கிறார்களே ஒரு கிபுத்திகளை போன்று ஒரு வல்லமை மிகுந்த ஒரு கூட்டத்தாரர்களாக இருந்தார்கள் எனவே இவர்கள் மிசிர தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில என்ன செய்தார்கள் இவர்களை பற்றி இந்த அமானிக்கா கூட்டத்தார்களை பற்றி வைத்து முக்கத்திலே ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அந்த கூட்டத்தார்களை பற்றி நிறைய செய்திகளை சொல்லப்பட்டது எப்படி எல்லாம் செய்தி சொன்னாங்க நம்ம கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால இல்லைன்னு சொன்னா பலவிதமான கற்பனை செய்திகள் வந்துடும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மக்கள் எல்லாம் மிக பெரிய உயரமா இருப்பாங்களாம் அறுபது அடி உயரத்துக்கெல்லாம் இருப்பாங்களாம் பெரிய பெரிய வல்லமை மிகுந்தவர்களா இருப்பாங்களாம் ஒரு ஆள் பத்து இருபது பேர் அடிச்சு போட்டுவாங்களா இப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு கதை சொல்லப்பட்டது அதனால அவருடைய மனதுல வைத்து முகத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த அமானிக்காவிர்கள் அமானிக்கா கூட்டத்தார்கள் மீது ஒரு விதமான ஒரு பயம் ஒரு அச்ச உணர்வு அவர்களுடைய இதயத்தில் ஆழமாக பதிந்திருந்தது இந்த நிலைமையில தான் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது மூதா இஸ்லாம் அவர்கள் வைத்து முகத்திற்கு தன்னுடைய மக்களை கூட்டிட்டு போகணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்த போது அந்த பனு இஸ்ரேவேலர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மக்களிலே ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரினுடைய தலைவரையும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் பனிரெண்டு கூட்டத்தார்கள் ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் மூதா இஸ்லாம் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார்கள் அந்த தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து வைத்து முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மஸ்ஜித் அப்சா இருக்குது இல்லையா அந்த வைத்து முகத்தில் ஜெருசலம் அந்த ஜெருசலம் என்ற பூமிக்கு வந்து நீங்கள் சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களை பார்த்து அரசியல் நிலவரங்கள் எப்படி இருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்களா குடிமக்கள் எல்லாம் நல்ல ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா அப்போ அந்த மக்களை நம்ம எதிர்த்து போராடணும் சொன்னா இலகுவான முறையில் அந்த போராட்டத்தில் நம்ம ஜெயிச்சிருவோமா அல்லது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குமா என்பதையெல்லாம் கண்காணித்து வருவதற்காக வேண்டி அந்த பன்னெண்டு தலைவர்களையும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்படி அனுப்பி வைக்கும் போதுதான் அவங்க போய் உள்ள போய் நுழைகிறாங்க அந்த நேரத்துல இவங்க போறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த செய்தியை ஒற்றர்களின் மூலமாக கேள்விப்பட்டு அந்த அமானிக்கா கூட்டத்தாருடைய தலைவருடைய ஒரு ஒரு மனிதர் ஒரு ஒரு தளபதி என்ன செய்தார் இந்த பனிரெண்டு பேரையும் அப்படியே கைதிகளாக பிடித்து அரசருக்கு முன்னால் நிறுத்துகிறார் நிறுத்தி இவர்கள் அனைவரும் நம்மை எதிர்த்து போராடுவதற்காக வேண்டி நம்மை கண்காணிக்க வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை சொன்னார் சொன்ன உடனே அவன் தீர விசாரித்து இவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுப்பதற்கு பாடமாக முதன் முதலாக உங்களை எச்சரித்து விடுகிறேன் பாவமா தெரியுது உங்களை பார்த்தா அதனால போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எச்சரிக்கை பண்ணி விட்டுருவோம் போனதுல அவங்க ரெண்டு அந்த பத்து பன்னெண்டு பேர் என்ன செய்யறாங்க திரும்பி வர்றாங்க திரும்பி வந்ததுல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் மூதா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கொள்கையிலே மிகவும் பிடிப்புள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களிலே யூஷா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மனிதர் பிற்காலத்தில் நபியாகவும் ஆக்கப்படுகிறார்கள் யூஷா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இன்னும் இன்னொரு மன
என்று சொல்லப்படக்கூடிய இன்னொரு மனிதர் என்ன செய்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் உண்மையான பூமினா இருக்கிறார் சந்திச்சு அமானிகா கூட்டத்தார்களுடைய அந்த கடுமையான நிலவரங்களை சொல்லி காட்டின போது மூதா இஸ்லாம் பத்து பேர் பன்னெண்டு பேர்த்தையும் ஒப்பந்தம் வாங்கினாங்க என்ன சொன்னா இந்த பன்னெண்டு பேரும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய அந்த உறுதி மிகுந்த நிலைமைய பலசாலிகளான அந்த நிலைமைய யாருக்கு சொல்லக்கூடாது இப்படி சொன்னா அந்த மக்கள் பலகீனப்பட்டுருவாங்க அவர்களை எதிர்த்து போராட மாட்டாங்க அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை யாரும் சொல்லக்கூடாது உறுதிப்பரமான வாங்குறாங்க ஆனா அப்படி இருந்து என்ன செஞ்சாங்க மூதா இஸ்லாத்தினுடைய அந்த பன்னெண்டு கூட்டத்தார்களுடைய தலைவர்கள் பத்து நபர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க தங்களுடைய வாக்குறுதியை மீறி என்ன செஞ்சிட்டாங்க அந்த கூட்டத்தாரிடத்துல அமாலிக்கா கூட்டத்தாரினுடைய அந்த வலுவான ஒரு நிலைமையை பத்தி சொல்லி காட்டி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களாம் சாதாரண நாட்கள் இல்ல ஒண்ணுக்கு ரெண்டா ஒரு நாலஞ்சு விஷயமா சேர்த்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள் உடல்லையும் பருப்பத்திலையும் எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா பயங்கரமான ஆட்களா இருக்கிறாங்க நம்ம மட்டும் அவங்க கையில சிக்கணும் குத்தி சின்ன கண்ணம் ஆக்கிடுவாங்க அதனால அவங்கள எல்லாம் போரா அவங்கள எதிர்த்து போராடுறதுக்கும் நம்ம தயாராயிடக்கூடாது இப்படிதான் பலமாதிரியான கட்டுக்கதையில எடுத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இந்த ரெண்டே ரெண்டு நபர்கள் மட்டும்தான் யாரு யூஷா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இன்னும் காலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மனிதரும் ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீங்க தைரியமா உள்ள போகலாம் நீங்க மட்டும் இந்த ஜெருசலம் உள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்க நம்ம தான் வெற்றி ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுதான் அல்லாஹ் தலா அந்த வசனத்தினுடைய தொடர்ச்சியில சொல்லி காட்டுறா ஹால ரஜுலானி இரண்டு மனிதர்கள் மட்டும் சொன்னார்கள் மினல் நதீன அவர்கள் யார் எகா பூன அல்லாவை பயப்படக்கூடியவர்கள் அன்னாமல்லாஹு அலைஹி மா அவ்விருவருக்கும் அல்லாஹு தலா ஹிதாயத்தி என்ற நியமத்தை தந்திருந்தான் புது குழு தங்களுடைய கூட்டத்தாரை பார்த்து சொன்னார்கள் அலைஹி மல் அலைஹி முல்பா நீங்கள் அனைவரும் அந்த ஜெருசலத்தினுடைய வாசலிலே நுழைந்து விடுங்கள் நுழைந்து விட்டால் பயன்தான் வெற்றியாளர்கள் அல்லாஹின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள் உண்மையினா உண்மையான பூமினாக இருந்தால் அல்லாஹின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள் என்று சொன்னார்கள் உடனே அந்த மக்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா சரி நம்ம வந்து வயிற்று முகத்துக்குள்ள நுழைந்த நேரம் வந்துருச்சுங்க அதனால நம்ம நேரம் நம்ம போய் நுழைஞ்சிடலாம் நம்ம சண்டை வர சண்டை ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சண்டை போடலாம் அப்படின்லாம் மூத்தா இருக்கா சொன்ன போது அவர்கள் சொன்னார்கள் காலு யா மூத்தா மூத்தாவே இன்னா லன் அதுக்குள்ளாக அபத அந்த ஊருக்குள்ள நாங்க ஒருபோதும் நுழைய மாட்டோம் எப்படி சொன்னாங்க அந்த ஊருக்குள்ள நாங்க ஒருபோதும் நுழைய மாட்டோம் லன் அதுக்குள்ளாக அபத மாதாமு பீஹா எதுவரைக்கும் அந்த அமாலிக்கா கூட்டத்தார்கள் அந்த ஜெருசலத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நாங்க உள்ள நுழைய மாட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொன்னாங்க நீங்க எல்லாம் போய் அமாலிக்கா கூட்டத்தார காலி பண்ணி வேற ஊருக்கு அனுப்பி வச்சிருங்க நாங்க அழகா நிம்மதியா உள்ள நுழையும் நடக்கிற காரியமா இது அந்த கூட்டத்தார் சொன்னாங்க நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த பூமிக்குள்ள நுழைய மாட்டோம் அவன ஒரு காலமும் நுழைய மாட்டோம் மாதாமு தீஹா அந்த அமாலிக்கா கூட்டத்தார்கள் அந்த பூமியில இருக்கிற வரை பதுகம் அப்படி போகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா போங்க நீங்க போங்க யார சொல்றாங்க நீங்க போங்க மூதா இஸ்லாத பார்த்து சொல்றாங்க பதுகம் அந்த வரம்புக்க நீங்களும் உங்களுடைய ரசகனும் போய் பக்காத்திலா அந்த மக்கள் சண்டை போடும் எவ்வளவு கிண்டலான பேசி எல்லாரும் உள்ள நுழையிறதுக்கு நாங்க இங்க உட்கார்ந்துக்கிறோம் நீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் யாராரு மூத்தாவே நீங்களும் உங்களுடைய இறைவனும் போய் அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட சண்டை போட்டு அந்த மக்களை காலி பண்ணிருங்க இன்னும் ஆகும்னா காயிரும் அதை எல்லாம் நாங்க இங்க வேடிக்கை பார்த்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்ன ஆகும்னா நிச்சயமாக நாங்கள் இங்கே காயிது உட்கார்ந்துகிட்டு வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் உடனே இந்த பேச்சை கேட்ட உடனேயுமே மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு வந்த ஆதங்கத்துக்கு அளவே இல்லை அல்லாட்ட சொன்னாங்க கால ரப்பி எங்களுடைய என்னுடைய ரச்சனே இன்னி நிச்சயமாக நான் இல்ல நப்சி வாகி என்னையும் என்னுடைய சகோதரரையும் நான் கட்டுப்படுத்த முடியும் நான் அதிகாரம் யாருக்கு பண்ண முடியும் என்னையும் என்னுடைய சகோதரரையும் நான் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதிகாரம் பண்ண முடியும் வா போலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த மக்கள்கிட்ட போய் நான் அதிகாரம் பண்ண முடியல யாரெல்லாம் நினைவு சிறிவு பார்த்துதான் சொல்றேன் கேட்க மாட்டாங்க அதனால பப்புருக்கு பைனனா ஒபைனல் கோமில் பாசிட்டி இந்த அதாவது பாவம் செய்யக்கூடிய இந்த கூட்டத்தாருக்கும் எங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவாயாக பிரித்து விடுவாயாக என்று அல்லாவிடத்துல துவா செய்கிறார் அல்ல சொன்னா மூத்தாவே கவலைப்படாதீங்க நீங்க சொல்றதுக்கு ஒத்துக்கிற மாட்டாங்கல்ல ஒன்னும் மிஸ்ருக்கு போகணும் 
ஆனா அங்க போக முடியாது இப்ப சொன்னா திருவாங்க செத்து போய் அவனுடைய குடும்பத்தாரி அவனாவது அங்க இருந்தான்னு சொன்னா நீ போற போறத பார்த்துட்டு பழிவாங்கத்துக்கு துடிப்பான் அந்த ஊருக்கும் போக முடியாது இப்ப பைத்தூர் முகத்துக்கு போகணும் அந்த ஊருக்கு நீ போக சொன்னா அங்கேயும் போக மாட்டாங்க அப்போ இவர்கள் என்ன செய்ய போறாங்க இவர்களுடைய சொல்லை கேட்காததன் காரணத்தினால் இவர்களுடைய நிலை என்ன ஆக போகிறது என்று சொன்னால் கால பையன் அந்த கூட்டத்தால் முகர்ணமத்துன் அலையும் அவர்களின் மீது தடுக்கப்பட்டு விட்டது அறுபதாம் நாற்பது வருடங்கள் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த பூமியில் தடுக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் நாற்பது வருஷங்கள் இந்த பூமியில் எந்த பூமியில எந்த மரமும் இல்லை செடி கொடியும் இல்ல தொண்ணூறு மைல் தூரத்துக்கு நீட்டத்திலேயே இருபத்தேழு மைல் தூரத்தினுடைய அகலத்திலே இருக்கக்கூடிய பாலைவனத்திலதான் அவங்க இருக்கணும் நடக்கிற காரியமா அல்லாஹுத்தால எப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமையை சொல்றான் சொன்னா ஒரு நபியினுடைய சொல்ல புறக்கணித்ததின் காரணத்தினால் இந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை என்ன சொன்னா அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் கால பயிர்னா இந்த மனு செலவில் இருக்கிறார்களே முகர்ணமத்தின் அலைகி மறுபு ஐநத்தனம் இவர்கள் நாற்பது வருடங்கள் இந்த பூமியில் தடுக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் எத்தீர்வுணத்தில் ஆகும் பூமியிலே சுட்டிக் கொண்டே இருப்பார்கள் நாடியற்றவர்களாக சுற்றுவார்கள் பல அசாக்சாலர் கோமில் பாசிக்கு இந்த பாவம் செய்யக்கூடிய கூட்டத்தாரை பற்றி நீங்கள் என்ன செய்யாதீர்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் வருத்திக் கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிக்காட்டு இருந்தான் நாற்பது வருஷம் நினைச்சு பார்த்தோம் சொன்னா முடியற காரியமா இந்த நாற்பது வருஷம் அல்லாஹ் சொன்னானே அல்லாஹ் சொன்னது மட்டும் இல்லாம அது மாதிரியே நடந்துச்சு எப்படி சொன்னா சரித்திரத்துல எழுதுறாங்க இவங்க காலையில என்ன செய்வாங்களா பாலைவனத்துல எங்க தங்கி இருக்கிறாங்களோ கூடார மடிச்சு தங்குவாங்க கூடார மடிச்சு தங்குவாங்களோ அப்படி தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துல காலை விடிஞ்ச உடனே என்ன செய்வாங்களா பயணத்தை தூக்குவாங்க துவக்குவாங்க பகல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில எந்திரிச்ச உடனே என்ன செய்வாங்களா அப்படியே பயணத்தை துவக்காங்க பகல் முழுவதும் அங்க வெயில் அடிக்கிறதுனால அப்படியே தங்கி இருப்பாங்க ஆனா இரவு ஆகிட்டா என்ன செய்வாங்களா நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சு அப்படியே போய் போய் சுத்து சுத்து ஊர் முழுவதும் சுத்தி ஊர் எங்க இருக்குது பாலைவனம் தான் இருக்குது இருட்டுல அப்படியே சுத்திக்கிட்டு வருவாங்க சுத்தி முடிச்சு காலையில வந்து பார்த்தா நம்ம ரொம்ப தூரம் கடந்துட்டோம் தொண்ணூறு மைல் தூரத்துல ரொம்ப தூரம் கடந்துட்டோம் நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா எங்க வந்துருப்பாங்களா எந்த பூமியில தங்கியிருந்தாங்களோ அந்த இடத்துலயே வந்து நிற்பாங்க அல்லா கொடுக்கற வேதனை தொண்ணூறு மைல் தூரத்துல நம்ம அதாவது செங்குத்த நேரா தான் நம்ம பயணமாக நினைச்சிட்டு புறப்படுறாங்க ஆனா அல்ல என்ன செய்யறா அப்படியே அவங்களை அறியாமலேயே சுத்தி விட்டு என்ன செஞ்சிடறா காலையில விடிஞ்சு பார்க்கும் போது எந்த இடத்துல கூடார மடிச்சு தங்கியிருந்தாங்களோ அந்த இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துருவாங்க நாற்பது வருஷம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல நாற்பது வருஷத்துக்கு இதே மாதிரி அல்லாஹு இவர்களை என்ன செஞ்சிருந்தா சுத்த விட்டுருக்கான் சரி இவர்கள் பாலைவனத்துல இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இவர்களுக்கு சாப்பாடு என்ன குடிப்பு என்ன அவர்களுக்கு மேல வாழ்வதற்கு திரை என்ன பயங்கரமான வெயில் அடிக்கும் பாலைவனத்துல என்ன அவர்களுடைய நிலை என்ன அல்லாஹு எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு செஞ்சான் எல்லாவற்றிற்கும் அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சான் அவர்களுக்கு நாம் மேகத்தின் மூலமாக நிழல் கொடுத்தோம் இப்ப பாலைவனத்துல பகல்ல தங்கி இருக்கும் போது சுட்டரிக்கக்கூடிய அந்த பயங்கரமான வெயில் அவர்களை தாக்காத வகையிலே உலகத்துல யாருக்கும் கொடுக்கப்படாத நியமத்து நபிமார்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படி ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தான் நபிமார்கள் தெருவில் நடந்து போனாங்க மேகத்தை கொண்டு கொடைபிடித்ததாக ஆக்கினான் இது வந்து நம்ம வந்து நிறைய சரித்திரங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் இப்ப இந்த விஷயத்தை அல்லாஹு தாலா நபி அல்லாத மக்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா யாருக்கு கொடுத்தான் இந்த பனுவி தெருவர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்தான் நாற்பது வருஷம் சுத்த சுத்த வச்சது மட்டும் இல்லாம அல்லாஹு தாலா அந்த மக்கள் மீது இறக்கப்பட்டு என்ன செய்யறான் அவர்களுக்கு மேகத்தை கொண்டு கொடைபிடிக்கிறான் நிழல் கொடுக்கறான் பகல் நேரத்தில் எங்கேயாவது அவர்கள் தங்கியிருப்பார்கள் மேகம் அப்படியே ஒன்னா சூழ்ந்து அவர்களுக்கு நிழல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அது மட்டும் இல்ல அவர்கள் கூடாரம் அடித்த தங்கியிருப்பார்கள் அந்த கூடாரத்தின் மீது ஏதோ ஒரு பனி கத்திகளை போல பனி சருகுகளை போல அவர்களுடைய கூடாரத்தின் மீது அப்படியே படியும் படியும் போது அதை என்ன செய்வாங்க விடிஞ்ச பிறகு காலையில அப்படியே வலிச்சு எடுத்தாங்க சொன்னா நம்ம ஊர்ல கடல் பாசி சாப்பிடும் பாருங்க அந்த மாதிரி அப்படியே ஹல்வா மாறி அப்படியே சேர்த்து நம்ம பாத்திரத்துல வச்சு அவங்க எடுத்த சாப்பிட்டு பார்த்தாங்க சொன்னா அப்படியே அவ்வளவு இனிப்பா இருக்குமா அவ்வளவு அற்புதமான இனிப்பா இருக்குமா அல்லாவின் மூலமா அனுப்பப்படக்கூடிய ஒரு அழகான உணவு இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் மண்ணு என்று சொல்லப்படும் அதே மாதிரி அவர்களுடைய கூடாரத்தின் மீதும் அவர்கள் வாழக்கூடிய பகுதியிலும் ஒரு காடையை போல ஒரு ஒரு பறவை வந்து அமரும் அந்த பறவையை போய் கையால குடிப்பாங்களா பேசாம உட்கார்ந்துருக்குமா அதை பொறிச்சு சாப்பிடுவாங்களா 
அதுதான் அவர்களுக்கு சல்வா என்பது உணவு அப்ப இனிப்பும் உறப்பும் மிகுந்த ஒரு அழகான ஒரு உணவு எல்லா தினந்தோறும் கொடுத்துட்டு இருந்தான் தினந்தோறும் கொடுத்துட்டு இருந்தான் ஆனா அவர் என்ன செஞ்சாங்க அந்த உணவை அடுத்த நாளைக்கு சேமிக்க கூடாது என்று சொல்லி இருந்தும் கூட அடுத்த நாள் சேமித்ததின் காரணத்தினால் அந்த உணவு வீச ஆரம்பித்தது அவர் அந்த உணவு அதாவது வீணா போகக்கூடிய ஒரு உணவாக மாறி போனது அல்லாஹு தாலா அதை அப்படியே தொடர்படி அவர்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தான் ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நல்லா சொன்னான் நம்ம இன்னைக்கு ஆறு மாச கறியெல்லாம் ஜவதி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் ஆனா மனு செலவு கொடுத்து வைத்தவங்க ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா வானலோகத்தில இருந்து சொர்க்கத்தில இருந்து அழகான உணவை மண்ணு செல்வா என்று சொல்லப்படக்கூடிய பொறிச்ச கறி அல்வா துண்டுகளையும் அல்லாஹு தான் அனுப்பி கொடுத்து உணவு அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்து கூட எவ்வளவு பெரிய நன்றி கட்டவனா இருந்தான்னு சொன்னா அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் வயது பொருத்தும் யாமூசா அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் வயது பொருத்தும் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் நீங்கள் சொன்னீர்கள் நினைத்து பாருங்கள் மனு செல்வர்களை பார்த்து அல்லா சொல்றான் நீங்கள் சொன்னீர்கள் யாமூசா மூசாவே இந்த ஒரே உணவு எங்களுக்கு வந்து திரட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்களுக்கு பொறுமை இல்ல இதை வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது எங்களுக்கு பொறுமை இல்ல இதையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு புடிச்சு போச்சு வாகிதி பதவி உள்ளனா ரொம்பக்க எங்களுக்கா அல்லாட்ட துவா செய்ய இக்குறிச்சிலனா எங்களுக்கு அல்லாஹ் தல வெளியாக்குவான் என்ன வெளியாக்குவான் நிம்மா சுங்கித்துல அருந்து மின் பக்லிஹா பக்கிஸ்தாயிஹா பூமிஹா வாதசிஹா ஓபசலிஹா அல்லா சொல்லி காட்டுறான் உங்களுக்கு எங்களுக்கா அல்லாஹ் தலா நீ அல்லாட்ட கேளுங்க அல்ல எங்களுக்கு என்ன வெளியாக்குவான் எக்குறிச்சிலனா மிம்மா சுங்கித்துல அருந்து மின் பக்லிஹா கீரைகளை வெளியாக்குவான் இன்னும் அதாவது மற்ற வெள்ளரிக்காய் வெளியாக்குவான் வெங்காயங்களை வெளியாக்குவான் பருப்பு வகைகளை வெளியாக்குவான் பூண்டு வெங்காயம் போன்ற பயிர்களை பயிர் வகைகளை எங்களுக்கு வெளியாக்குவான் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தருவான் அப்ப என்ன என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா பறவை இறைச்சி எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை முழுக்க முழுக்க நாங்க வெஜிடேரியனா இருந்துட்டு போறோம் முழுக்க முழுக்க நாங்க காய்கறி சாப்பிடக்கூடியவனாவே இருந்துட்டு போறோம் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அல்லாஹ் தலா சொன்னா அப்படி நீ சாப்பிடணும் எகிப்துக்குதான் போகணும் விவசாயம் பண்ணணும் அந்த பகுதியில தான் நீ போகணும் அப்படின்னு அல்ல சொன்னான் அது மட்டும் இல்ல இரவு நேரத்துல அவர்கள் இருட்டான இடத்துல அவங்க தங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துட்டாக்கு ஒரு ஒளியினாலான ஒரு தூண் ஒன்று அவர்களுக்கு நிறுவப்படும் அந்த தூண் அவர்களுக்கு பிரகாசத்தை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அதன் மூலமா அவர்களுடைய காரியங்களை செய்து கொள்வார்கள் தண்ணி வேணுமா பாலைவனத்தில் தண்ணி கிடைக்குமா கிடைக்காது மூசா இஸ்லாம் அவர்களோடு ஒரு பாலையை வைத்திருப்பார்கள் அல்லாஹு தலை சொல்லி காட்டுகின்றான் கூட்டத்தாருக்கு வேண்டி தண்ணீர் தேடினார் அப்பொழுது நாம் சொன்னோம் உம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லிலே நீங்கள் அடியுங்கள் என்று நாம் சொன்னோம் ஒரு அடி அடித்தது அல்லாஹு தலா அங்கே எவ்வளவு பெரிய நியமத்தை கொடுக்கறா பாருங்க பனிரெண்டு ஊற்றுக்கு வெளிப்பட்டு பாய்ந்து ஓடியது ஒரு பாறையில அந்த அந்த அசாவால அடித்த உடனே அல்லாஹு தலா என்ன செய்யறான் பனிரெண்டு ஊற்றுக்களை வெளியாக்குறான் ஒவ்வொரு ஊற்றும் ஒவ்வொருத்தருக்கு சொந்தம் ஒவ்வொரு கூட்டத்தாருக்கு சொந்தம் அந்த கூட்டத்தார் என்ன செய்யறாங்க பைப்புல தண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி வரிசையா நின்று அழகா தங்களுடைய தண்ணீரை எல்லாம் பிடிச்சி பிடிச்சி தங்களுடைய தாங்கள் நிரப்பிக்கிறது தங்களுடைய கூட்டத்தார் நிரப்பிக்கிறது தங்களுடைய வாகனங்களுக்கு புகட்டுவாங்க அந்த வாகனங்களை குளிப்பாட்டுவாங்க தாங்களும் குளிப்பிக்கிடுவாங்க இப்படி எல்லா விதமான காரியங்களை செய்யறதுக்கு அல்லாஹு தலா எப்படி ஒரு வசதியை செஞ்சு கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் கூடவே இருந்த ஒரு பாறையில அல்லாஹு தலா அடிக்கிற நேரம் எல்லாம் தண்ணிய பீரிட்டு அடிக்க வைத்தான் இதெல்லாம் எங்கெங்க எந்த சமுதாயத்துக்கு நடந்திருக்கு அல்லாஹு தலா எப்பேற்பட்ட நியாமத்தில் அல்லாஹு தலா அந்த மக்களுக்கு கொடுத்திருந்தா அப்படி இருந்தும் கூட அந்த மக்கள் நன்றி கட்டவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் அல்லாஹு தலா இங்க என்ன செய்யறா நபியினுடைய சொல்லை பின்பற்றாததின் காரணத்தினால் புறக்கணித்ததின் காரணத்தினால் ஏளனமாகவும் கிண்டலாகவும் இருந்ததின் காரணத்தினால் அந்த மக்களுடைய நிலை என்ன ஆயிடுச்சு நாற்பது வருஷம் இப்படியே வழிபோக்கர்கள் மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைய அல்லாஹு தலா உருவாக்கிட்டான் இது யாரா இருந்தா அப்படித்தான் ஒரு நபியினுடைய வாக்கு புறக்கணிக்கப்படுமே ஆனால் அங்கே அந்த மக்களுக்கு சோதனைகள் வரும் என்பதற்கு இந்த வாக்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டு விஜயத்தை பெருமானார் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு மனிதருக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த மனிதர் இடது கையினால் சாப்பிடுகிறார் சல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் வலது கையினால் சாப்பிடு என்று சொன்னார்கள் அந்த மனிதர் இடது கையிலே சாப்பிட்டு அப்ப திரும்பவும் சொன்னாங்க வலது கையில சாப்பிடு அப்படின்னு இடது கையிலே சாப்பிட்டு இருந்தார் சொல்லாஜி சொன்னார்கள் வரவில்லை சாப்பிடுவாங்க முடியாது எனக்கு அப்படின்னா 
இவரு தரமா என்ன சொன்னாரு எனக்கு முடியாது அப்படின்னா முடியாம போயிடும் அப்படின்னு நாங்க சொல்லலாம் சொன்னாரு முடியாம போட்டோம் அப்படின்னா அவன் கையை அதுக்கு பின்னால தூக்கவே முடியல வலது கை அவனால தூக்கவே முடியல இது ஹரீசில் வருது அந்த வகையில அல்லாஹு 
இந்த மூசா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மாற்றம் செய்திருந்த மக்களுடைய வார்த்தைகளையும் மூசா இஸ்லாம் அவருடைய கவலையான வார்த்தைகளையும் அல்லா சொல்லக்கூடிய ஆறுதல் வார்த்தைகளையும் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றானே நம்முடைய சமுதாயத்தை பாருங்கள் பெருமானார் செல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய தோழர்களிடத்திலே எப்படி பேசினார்கள் அந்த தோழர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் உண்மையிலேயே அதையும் இதையும் சேர்த்து பார்த்தால் மலைக்கும் மடுவுக்கும் மத்தியில இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தெரியும் பதில் போர்க்கலாம் நடக்க போகுது கிட்டே எழுதுறாங்க பதில் போர்க்கலாம் நடக்க போகுது அப்ப ரசூல் இஸ்லாம் அவர்கள் தோழர்கள்ட்ட மசூரா பண்றாங்க ஆலோசனை பண்றாங்க இந்த பதில் போர்க்களத்துக்கு அவர்கள் நாம ரொம்ப நலிந்து போய் இருக்கிறோம் நொடிஞ்சு போய் இருக்கிறோம் பொருளாதாரத்துல ரொம்ப தாழ்ந்து போய் இருக்கிறோம் இந்த நிலைமையில நமக்கு எந்த ஆயுதமும் இல்ல ஊருக்குள்ள அந்த படை வீரர்களை விட்டுட்டோம் ஊரு சின்ன பின்னமா போயிடும் இந்த நிலைமையில என்ன செய்யறது ஊருக்கு வெளியில போய் சண்டை போடுறதா அல்லது ஊருக்குள்ளே இருந்தே அவர்களை எதிர்கொள்றதா அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க ஆலோசனை பண்றாங்க எல்லா சகாபாக்கம் சொல்றாங்க ஒரு கை பார்த்து வேண்டியதுதான் வெளியில போய் சந்திப்போம் அவங்கள ஏன் உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கணும் பேசாம வெளியில போய் சந்திப்போம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா அன்சாரி சகாபாக்கள் மட்டும் பேசாம உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பேசுறதெல்லாம் யாரு முகாஜிர்கள் பொருளாதாரத்தையும் குடும்பத்தையும் வீடு வாசல்களையும் தோட்டம் துறவுகளையும் விட்டு 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 அல்லாவுக்காக வந்த வந்த வீரா வேதத்தோடு பேசிய அந்த பேச்சுக்கள் அவர்களுடைய இழப்புகளுக்கு ஈடு கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு வெறியையும் உருவாக்கி இருந்தது அல்லாவுக்காக வீடு வாசல விட்டுட்டு வந்தோம் அப்படி இருந்து நம்ம சும்மா வைக்க விட மாட்டாங்க ஒரு கை பார்த்துருந்தவங்க அந்த கோபத்துல பேசுறாங்க ஆனா அன்சாரிகள் ஊருக்குள்ள இடம் கொடுத்தவங்க பேசாம உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க சல்லதாலி அவர்கள் சொன்னார்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்னார்கள் அஷீரு எனக்கு மசூரா சொல்லுங்கள் அஷீர்வா அலைய எனக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்கள் அஷீர்வா அலைய ஆலோசனை சொல்லுங்கள் அஷீர்வா அலைய இப்படி திருப்பி திருப்பி சொல்றாங்க அசுரா முடிவாயிருச்சு அப்புறம் என்ன ஐயா மசூரா சொல்லுங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் திருப்பி திருப்பி இருக்கு சொல்லுதா இஸ்லாம் தெளிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்பதான் சாது அவர்கள் தான் என்ன செய்யறாங்க அந்த மதினாவினுடைய அன்சாரிகளுக்கு ஒரு தலைவராக இருக்கிறாங்க மதினாவசியர்களுக்கு தலைவராக இருக்கிறாங்க அவங்க எந்திரிச்சு சொல்றாங்க யார சொல்லலாம் நீங்க யார பார்த்து இதை கேட்கறீங்கிறது எனக்கு தெரியுது யார பார்த்து இந்த வார்த்தைகளை நீங்க கேட்கறீங்க அப்படிங்கறது எந்த ஐடியாவில் நீங்க கேட்கறீங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியுது காரணம் என்ன அன்சாரிகள் யாருமே பேசாம இருக்கிறாங்களே இப்ப அவர்கள் வந்து என்ன ஆலோசனை சொல்ல போறாங்களோ அப்படின்னு தானே நீங்க நினைக்கிறீங்க யார சூழல்ல எங்களை முன்னோக்கி தான் நீங்கள் சொல்வதை போன்று இருக்கிறது யார சூழல்ல சத்தியத்தை கொண்டு உங்களை அனுப்பி அந்த அல்லாஹின் மீது ஆணையாக நான் சொல்லுகிறேன் சொன்னார்கள் யார சொல்ல இந்த கடலை காட்டி இந்த கடலிலே குதியுங்கள் என்று நீங்கள் எங்களை சொன்னாலும் நாங்கள் குதித்து விடுவோம் நாங்கள் ஒருபோதும் எங்களிலே ஒரு மனிதர் கூட உங்களுடைய வார்த்தைக்கு மாற்றம் செய்ய மாட்டார்கள் நாளைய தினத்திலே ஏற்பட போகின்ற போர்க்களத்திலே நிச்சயமாக எங்களில் ஒவ்வொருவரும் கலந்து கொள்வோம் என்று வீரா வேத்தத்தோடு சொன்னார்கள் அதே போலதான் அப்துல்லா இப்ப மசூத் ரவி இல்லாதவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மிக்குதா ரவி இல்லாதவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை மிக்குதா ரவி இல்லாதவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய இந்த அழைப்புக்கு நாங்கள் பதில் எப்படி கொடுக்க மாட்டோம் கமா காலத்து பனு இஸ்ராயில் மூசா மூசாவினுடைய அழைப்புக்கு பனு இஸ்ரேலர்கள் எப்படி பதில் கொடுத்தார்களோ அப்படி நாங்கள் பதில் கொடுக்க மாட்டோம் அவர்கள் என்ன பதில் கொடுத்தார்கள் நாங்கள் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் உங்களுடைய இறைவனும் சென்று போராடி வெற்றி பெற்று வாருங்கள் என்று சொன்னார்களே அதுபோல நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்று மெக்குதார வகையிலானவர்கள் சொல்லி காட்டினார் தனியமானவர்களே இப்ப இதெல்லாம் எதை காட்டுது பனு இசைவேலர்கள் இருந்த நன்றி கட்ட தனத்தோடு எந்த மனிதர்களும் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களை பின்பற்றிய அருமை தோழர்கள் சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களுக்காக தங்களையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்களாக வாழ்க்கை நடத்தினார் இதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அப்போ பனு இசர வேலர்களை போன்ற சகாபாக்கள் இல்லை என்பதை இந்த சரித்திர நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நமக்கு இங்கே நினைவுபடுத்தி காட்டுகிறார் அது மட்டும் அல்ல சரி அந்த பனு இசர வேலர்கள் என்ன செய்யறாங்க அந்த பனு இசர வேலர்கள் அந்த பூமியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க 
அப்பதான் மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அல்லாட்ட போய் பலவிதமான செய்திகளை வாங்கிட்டு வர்றதுக்காக போறாங்க அல்லாஹு தாலா சூரசீனா மலைக்கு அழைத்து மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே பேசுகிறான் மூதா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே பலவிதமான செய்திகளை அல்லாஹு தாலா பேசினார் அப்பொழுது அந்த வார்த்தைகள் இந்த மக்களுக்கு கேட்கின்றன ஆனால் புரியவில்லை அந்த அவர்கள் கொண்டு வந்த விஷயங்கள் இவர்களுக்கு செய்தியாக புரிகின்றனவே தவிர அது என்ன விஷயம் என்பது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு புரியவில்லை மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பத்து விஷயங்களை சொல்லி காட்டினார்கள் மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பத்து விஷயங்களை சொல்லி காட்டினார்கள்
பத்தாவது பொறாமை கொள்ளக்கூடாது இந்த உபதேசங்களை அல்லா முத்தாலா அந்த பத்து கடிமாக்களின் மூலமாக பத்து கட்டளைகளின் மூலமாக அவர்களுக்கு சொல்லி காட்டினான் என்பதாக கிட்டாப்ல எழுதப்படுகிறது ஆனா இந்த பத்து விஷயத்த அல்லா முத்தாலா நமக்கும் சொல்லி இருக்கிறான் அல்லா முத்தாலா புறாவில் ரெண்டு வசனத்தின் மூலமாக இரண்டு வசனங்களின் மூலமாக அந்த பத்து விஷயத்தை சொல்லி இருக்கிறதாக உலமாக்கள் அறிஞர்கள் நமக்கு சொல்லித்தராங்க அது என்ன சூரத்துல அண்ணாவில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது வசனம் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது இந்த பத்து உபதேசங்கள் அடங்கியிருக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் நீங்கள் இணை வைக்க கூடாது பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய குழந்தைகளை கொலை செய்யக்கூடாது வறுமையை பயந்து நகம் நகுக்கும் வையாகும் நாமே உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் உணவளிக்கிறோம் வெளிரங்கத்திலே எது அருவறக்கத்தக்க காரியங்களாக இருக்கின்றனவோ அதை நீங்கள் நெருங்க கூடாது வலா தக்குத்துள்ளாகும் இல்லா பிலக உரிமை இல்லாமல் எந்த விதமான உயிரையும் கொலை செய்யக்கூடாது அல்லா ஹராமாக்கி இருக்கக்கூடிய உயிர்களை கொலை செய்யக்கூடாது தாரிக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு அல்ல சொல்லக்கூடிய உபதேசமாகும் தாரிலக்கும் தாத்திலும் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா வலா சக்கரகும் அனாதைகளுடைய பொருளை நீங்கள் நெருங்காதீர்கள் இல்லா வில்லத்தி அசனு ஹத்தா எபுலுகா சுத்தா அவர்கள் பருவ வயதை அடைகின்ற வரை அழகிய முறையிலே தவிர அவர்களுடைய பொருள்களை நீங்கள் என்ன செய்யாதீர்கள் நெருங்காதீர்கள் வாவுக்குள் கையில வரும் மீசான பில்த்து நியாயத்தோடும் நீதத்தோடும் அலந்தும் நிறுத்தும் கொடுங்கள்
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما اصاب قال سبحانك تبت اليك وانا مغان اول المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الا قولوا يا والله ونام الله كوري تاهد صلوات وسلام تنجيمك برمانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اجل ميد انار كليارغل سولرغل شهداءكل صالحين جل كلها مسلمين والانبياء ميد குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாவினுடைய பேரருளும் பேருபகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டுமாறுகள் சங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு ஜனஷான் அஹுத்தாலா இந்த உலக மக்களினுடைய நேர்வழிக்காக வேண்டி நபிமார்களை ரசூல்மார்களை வழிகாட்டிகளாக அல்லாஹ் அனுப்பி வைத்தான் அவர்களிலே மிக சிறந்த உயர்ந்த குரானிலே அதிகமான பெயர்கள் சொல்லப்பட்ட ஒரு ரசூலாக ஒரு நபியாக மூசா அலிஹி சலாம் இருக்கிறார் அவர்களுடைய சரித்திரம் இப்பொழுது நமக்கு சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மூசா அலிஹி சலாம் அவர்கள் தங்களுடைய கூட்டத்தாரை பிறவனுடைய பிடியிலிருந்து காப்பாற்றி கடல் கடந்து அழைத்து வந்து தீ என்று சொல்லப்படக்கூடிய சீனாய் தீபகர்பத்திலே சீனா என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய இந்த பாலைவனத்திலே தங்க வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த கூட்டத்தார் உயர்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காக சொந்த பூமியை அடைந்தவர்கள் செழிப்போடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக முசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த முயற்சிகள் எல்லாம் வீணாக ஆகிவிட்டன என்பதை கடந்த வாரம் கண்டோம் பைத்துல் முக்கத்தத்தினுடைய ஓரத்திலே இருந்து கொண்டு அந்த ஜெருசலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஊர்தான் நம்முடைய பூர்வீகமான ஊர் அந்த ஊரை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த மக்களிடத்திலே போர் செய்ய வேண்டும் என்பதாக மூத்த அலை இஸ்லாம் தங்களுடைய கூட்டத்தாருக்கு அழைப்பு விடுத்த போது அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் மூத்தாவே போர் செய்வதென்றால் எங்களால் முடியாத காரியம் காரணம் அந்த ஜெருசலம் பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் நீண்டு வளர்ந்து பெருத்த உடல் கொண்ட ஒரு பிரமாண்டமான மக்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு போர் புரிவது எங்களால் முடியாத காரியம் எனவே நீங்கள் வேண்டுமானால் உங்களுடைய இறைவனோடு சேர்ந்து போராடி இந்த மக்களை ஜெயித்து விட்டு வாருங்கள் அந்த பூமிக்குள்ளே நாங்கள் நுழைகிறோம் என்று சொன்னார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய அந்த சொல்லை மறுத்ததின் காரணத்தினால் அந்த சொல்லை அவர்கள் புறக்கணித்ததின் காரணத்தினால் அல்லஹு தாலா அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லி புறக்கணித்த அந்த மக்கள் ஜெருசலமிலே நுழையாத முடியவாறே அல்லஹு தாலா ஆக்கிவிட்டான் கடைசி வரை அவரால் நுழையவே முடியவில்லை நாற்பது வருட காலம் அந்த சீனாய் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பாலைவன பகுதியிலே தங்கியிருந்த அந்த மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுடைய பூமியை அதாவது செழித்த பூமியை அடைவதற்காக வேண்டி பகலெல்லாம் கூடாரம் அடித்து தங்கிவிட்டு இரவு நேரத்திலே பயணத்தை தொடர்ந்து சுற்றி கொண்டு வருவார்களே என்றால் அவர்கள் நினைப்பது நாம் தங்க போகின்ற பூமியை நோக்கி நடக்கிறோம் என்பதாக நடப்பார்கள் ஆனால் காலை விடிந்தது போது பார்க்கிற போது எந்த இரவு நேரத்திலே எந்த பூமியிலிருந்து புறப்பட்டார்களோ அதே இடத்திற்கு வந்து அடைந்திருப்பார்கள் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை அவர்களை அல்லாஹு தான் அந்த பூமியிலே கட்டுப்படுத்தி விட்டான் நாற்பது வருட காலம் அந்த பாலைவனத்திலே சுற்றி திரிய வைத்தான் அல்லாஹு ஜலஷான் அஹு தாலா இந்த தண்டனை அந்த மக்களுக்கு கொடுத்தான் எதுவரை என்று சொன்னார் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வார்த்தையை யார் யாரெல்லாம் புறக்கணித்தார்களோ அந்த மக்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற வரை அவர்களால் அந்த ஜெருசலம் பகுதியில நுழையவே முடியவில்லை அவர்கள் அந்த பாலைவனத்தில் தான் தங்கியிருந்தார்கள் கடைசியாக அந்த பாலைவனத்திலே வாழ்ந்த காலத்திலேயே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகிறார்கள் ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகிறார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக யூஷா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் இப்படி இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பல சம்பவங்கள் இந்த பாலைவன பகுதியில இருக்கின்ற போதே நடைபெற்றிருக்கின்றன ஒரு தடவை அல்லாஹது நிஷான் அமுத்தாலா அவர்களை தங்களுடைய இடத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு கொடுக்கலாம் தூசினா மலை பகுதிக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் தங்களிடத்திலே பேச வேண்டும் 
தங்களுக்கு நான் சில வேத வெளிப்பாடுகளை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அல்லாஹுத்தால் அழைத்து மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கத்தான் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நேரத்திலே தான் ஹாரூன் அலை இஸ்லாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தன்னுடைய சகோதரரை அந்த மக்களுக்கெல்லாம் பிரதிநிதியாக தங்களுடைய வேலையை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பகலமாக தலைமைத்துவத்தை கொடுத்து ஒப்படைத்து விட்டு அல்லாஹுவினுடைய அழைப்பின் பேரிலே தூர்சினா மலைக்கு செல்கிறார்கள் அங்கே சென்று முப்பது நாட்கள் நோன்பு வைத்ததற்கு பிறகுதான் வேதத்தையும் உங்களுக்குரிய சட்டங்களையும் நான் வாங்கி வருவேன் என்பதாக அந்த மக்களிடத்திலும் ஹாரூன் அலை இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலும் சொல்லிவிட்டு செல்கிறார்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டு சென்ற மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் துர்காதாவினுடைய மாதம் ஆரம்பம் முதல் நோன்பு வைக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் துர்காதாவினுடைய கடைசி நாள் நோன்பு வைத்ததற்கு பிறகு முப்பது நாள் பூர்த்தி அடைகின்றன அந்த நேரத்தில் தங்களுடைய நோன்பை பூர்த்தி செய்த அந்த விஷயத்தை அல்லாஹிடத்தில் சொன்ன போது அல்லாஹுத்தா சொன்னார் இன்னொரு பத்து நோன்பு நீங்கள் வையுங்கள் என்று அல்லாஹுத்தல சொல்லி காட்டினான் அப்ப இதற்குரிய காரணத்தை சொல்லுகிற போது சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் முப்பது நாட்கள் நோன்பு வைத்ததற்கு பிறகு தங்களுடைய பற்களை சுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டி குச்சியை எடுத்து அதை இலகுவாக்கி மெதுமையாக்கி அதை தங்களுடைய பள்ளியிலே வைத்து தேய்த்து சுத்தப்படுத்திவிட்டு அல்லா இடத்தில் சென்றார்கள் அல்லாஹு ரசானு தல சொன்னார் இந்த சுத்தம் என்பது இருக்கிறது இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாடை இது இது எனக்கு உகப்பான வாடை இன்னொரு பத்து நோன்பு வைத்து அந்த வாடையோடு வா என்று அல்லா சொன்னான் இதற்கு அடித்திலே ஆதாரம் கிடையாது ஆனால் ரசூல் இஸ்லாத்தின் ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு அடி பொதுவாக எல்லா நோன்பாளிகளுக்கும் உரிய ஒரு வார்த்தை பெருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் நோன்பாளியினுடைய வாய் வாடையை வாய் வாடை இருக்கிறதே அல்லாஹு இடத்திலே கஸ்தூரி வாடையை விட மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும் என்று பெருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் இப்போ அத்தனைய ஹதீத்தை இணைத்து பார்க்கிற போது இந்த விஷயம் நடந்திருக்கலாமோ என்றும் சில பெரியார்கள் நமக்கு இந்த சரித்திரத்தில இடையில எழுதுகிறார்கள் இந்த வகையிலே ஆன மொத்தம் நாற்பது நோன்புகளை பரிபூர்ணமாக்குகிறார்கள் இதுதான் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களிடத்தில வாக்குறுதி வாங்கினோம் முப்பது நோன்புகள் வாங்க வைக்க வேண்டும் என்பதாக அதற்கு பிறகு அத்மம் நாக அதை பத்து நோன்பை கொண்டு பூர்த்தி செய்யுங்கள் என்பதாக சொன்னோம் அந்த மூசா அலை இஸ்லாம் தன்னுடைய ரச்சனையுடைய சட்டத்தை அந்த யானையை பூர்த்தி செய்தார்கள் பத்தம் மேற்பாத்து ரப்பி அல்லாஹ் விதித்த அந்த தவணை முடிந்த போது பக்கால மூசா அலி அசீஹி இந்த ஆணையை ஏற்று செல்வதற்காக வேண்டி ஆணைக்காக வேண்டி மூசா அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய ஹாரூனை தன்னுடைய சகோதரர் ஹாரூனை அந்த மக்களுக்கு பிரதிநிதியாக ஆக்கிவிட்டு வந்திருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தலா தகுதியும் இல்லாத நிலைமையில மதிய நகரத்திலிருந்து மிசிறு தேசத்திற்கு வருகின்ற வழியிலே தங்களுடைய குடும்பத்தாரை அழைத்து செல்கின்ற போது அவர்களுக்காக வேண்டி வழியை தேடிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்திலே நெருப்பை கண்டுபிடித்து வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்த நமக்கு அல்லாஹ் நம்மிடத்திலே நம்மிடத்திலே பேசி விபுவத்தை அல்லா தந்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் இப்பொழுதும் நாம் ஒரு உயர்ந்த அந்தத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் எனவே அல்லாஹை நாம் நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் இதுவரை அல்லாஹிடத்திலே நேரடியாக பேசியவர் யாரும் கிடையாது ஆனால் நமக்கு அந்த தகுதியையும் தன்மையும் அல்லாஹ் தந்து மூசா கலீமுல்லா என்ற பட்டத்தையும் அல்லா தந்திருக்கிற போது அல்லாஹை ஏன் நாம் பார்ப்பதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது என்ற ஆசை அல்லாஹை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவா அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எழுந்த போது அல்லாஹிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள் வலம் மாஜா மூசா அலி மேற்பாத்தினா மூசா அலை இஸ்லாம் தனக்கு குறிப்பிடப்பட்ட அந்த இடத்திற்கு வந்த போது பக்கல்ல மகு ரப்புகு அவருடைய ரச்சனன் அவர்களிடத்திலே பேசினான் கால இப்பொழுது மூசா அலை இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஹரிணி என்னுடைய ரச்சகனே எனக்கு உன்னை காட்டுவாயாக அந்த இலை நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அல்லா சொன்னா நீ என்னை பார்க்க முடியாது என்று அல்லா சொன்னார் ஜபலி மக்கானவு சத்தோப தராணி எனினும் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நிர்பந்தப்படுத்தி கேட்டதற்கு இணங்க அல்லா சொன்னார் உன்னுடைய இந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நீ பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய் இதோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மலையை பார்ப்பாயாக பை நிஸ்தர்வ மக்கானவு உன்னுடைய பார்வை அந்த இடத்திலே சரிபட்டு இருக்கட்டும் 
சத்தோபத்தாணி அப்போது நீ அங்கே என்னை பார்ப்பாய் என்று அல்லாஹு கல சொல்லி காட்டினார் எந்த பகுதியை அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு சொன்னானோ அந்த பகுதியை அவர்கள் அப்படியே கூர்ந்து நோக்கி கொண்டிருந்த சமயத்திலே பலம்மா தஜல்லா ரொம்பு ஜபலி அந்த மலைக்கு அந்த அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அந்த மூசா இஸ்லாமுடைய ரச்சனாகிய அல்லாஹ் தன்னுடைய பேரொழியை வெளிப்படுத்தினான் தஜல்லா பிரகாசத்தை வெளிப்படுத்தினான் உடைந்து போய்விட்டன அதற்கு பிறகு இந்த காட்சியை கண்ட அதாவது அந்த பேரொழியை கண்ட மாத்திரத்திலே மூசா அலைஹி தலாம் அவர்கள் மூர்ச்சையாகி கீழே விழுந்தார்கள் மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்தார்கள் பலம் அப்பாக்க சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவர்கள் தெளிவு பெற்று எழுந்த போது அதனுடைய பயங்கர தன்மையை புரிந்து கொண்டு அல்லா சொன்ன வார்த்தை உண்மையானது மெய்யானது சத்தியமானது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு சொன்னார்கள் சுபகானக நீ பரிசுத்தமானவர் நீ பரிசுத்தமானவர் உன்னை என்னால் பார்க்க முடியாது நீ சொன்னதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சுபுத்து இலைக்க உன் பக்கம் நான் சௌபா செய்கிறேன் வானாவல் உண்மினி உன்னை விசுவாசம் கொள்ளக்கூடியவர்களிலே முதன்மையானவனாக நான் இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் இடத்திலே மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் எனினும் அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய வேண்டுகோளை வைத்து மூசாவை கோபப்படவில்லை அல்லா சொன்னான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் மக்களிலேயே எல்லோரை காட்டிலும் உன்னை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் எதன் மூலம் என்னுடைய ரிசாலத்தை என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிபுவத்தை நபித்துவத்தை உனக்கு அருளியதின் மூலமாகவும் மேலும் உன்னோடு நான் பேசியதின் மூலமாகவும் மனிதர்களிலே அந்த காலத்தில் இருந்த மனிதர்களிலேயே எல்லோரை காட்டிலும் ஒரு உன்னை ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதராக உண்மை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் கொடுப்பதை நீ பற்றிக்கொள் அதாவது வேதத்தை இதற்கு நன்றி கடனா நன்றி யாராக நீ எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருப்பாயா என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினார் ரசூலுதாயத்துல்லாயம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அபு மூசால் ஹஷாரி ரவியலால் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதி சரிகையில் வருகிறது அல்லாஹுக்கும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி அந்த திரை இருக்கிறதே படைப்பினங்கள் பார்க்க முடியாதவாறு அல்லாஹை மறைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திரை நெருப்பாக இருக்கிறது லவ் கஷப்பகு அல்லாஹு தாலா தன்னை அதிலே வெளிப்படுத்துவானையானால் படைப்பினங்களை நோக்கி எதுவரை விழுகிறதோ அந்த படைப்பினங்கள் அனைத்தும் கரிந்து நாசமாகிவிடும் என்பதான் ரசூலுல்லாய் முதல் சொல்லி காட்டினார் காரணம் என்ன அந்த பேரொழியினுடைய தன்மை அவ்வளவு பயங்கரமானது அவ்வளவு பிரகாசமானதாக இருக்கும் என்பதை பெருமானவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் பார்வைகள் எதுவும் அவனை அண்டால் பார்வைகள் எதுவும் அவனை அண்ட முடியாது இது எந்த உலகத்தில அல்லா நினைச்சாங்கன்னா தன்னை காட்டலாம் அது வேற விஷயம் அது இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை நடக்காது என்பதை எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் பகு யுதிரிக்குள் அபுசா ஆனால் பார்வைகள் அனைத்தையும் அவன் பெற்றுக் கொண்டிருக்கான் அவன் முன்னோக்கி கொண்டிருக்கான் எல்லா பார்வைகளும் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் எந்த பார்வையும் அவனை பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம பாக்குறோம் ஒருத்தர் பாக்குறாரு கண்ணும் கண்ணும் அப்படி பாக்குது அப்படிங்கும் போது அவர் நம்மளை பாக்குறாரு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப அல்லது எதிரில் இருப்பார் ஆனா நம்ம எல்லாம் நம்ம அல்லாஹு தாலாவ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் பார்க்க முடியல ஆனா அல்லா உன்னால இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நினைக்கிறோமா ஆனா அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றான்னு சொன்னா நான் சுதிரிக்கு பார்வைகள் எதுவும் அவனை அண்ட முடியாது அவ்வளவு எதிரிக்கு ஆனா பார்வைகள் அனைத்தையும் அவன் அண்டிக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த அர்த்தம் என்ன பாக்குறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி எல்லாரையும் தனக்கு முன்னாலதான் அல்லா வச்சிருக்கிறான் யாரும் அவனை விட்டு மறைஞ்சிருக்க முடியாது அப்ப அல்லா மத்தல குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாவில தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான் மத்த ஆளுக்கு எல்லாம் மத்த நேரத்துல என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிறலாம் அதுக்கு அடுத்து இந்த ஏரியா விட்டு இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போன போது இந்த ஏரியா காலம் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிறலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையே கிடையாது சில சகோதர மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல சில பேர் எப்படின்னு சொன்னா அறைகளுக்குள்ளே வைத்து தெய்வம் என்று சொல்லி கொண்டு சில விஷயங்களை வைத்து வணங்குவார்கள் ஆனால் அதையே அந்த அறைக்குள்ளேயே தவறுகளை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற போது அந்த தெய்வம் என்று எதை குறிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறார்களோ அதனுடைய தலைமையில ஒரு துண்ட போட்டுக்கிட்டு தப்பு பண்ணுவாங்க காரணம் என்ன 
அவர் அந்த சிலைக்கு அந்த அதாவது தெய்வத்துக்கு ஒரு இடத்தை குறிப்பிட்டு அதுக்கு ஒரு பார்வை அதுக்கு ஒரு மூக்கு வாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை குறிப்பாக்கிட்டான் அதனால அவன் என்ன செஞ்சிடுறான் நம்மளுக்கு மாதிரி பார்வை தானே இருக்கு இருக்குது அந்த பார்வையை மறைக்கிறதுக்காக ஒரு போர்வையத்துக்கு போட்டா போதும் அது நம்மள பார்க்க முடியாது அந்த போர்வையத்துக்கு போட்டு மறைக்கிறதுக்கு பின்னால நம்ம என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவருடைய நடப்பு அப்ப அந்த நிலைமை அல்லாவுக்கு கிடையாது என்பதை அல்லாஹ் காரணமாக சொல்லி தருகின்றான் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மலையின் மீது நீங்கள் பாருங்கள் அந்த இடத்திலே நான் தெரிவேன் என்று அல்லாஹு தலா சொன்னே அந்த விஷயத்தை பற்றி பெருமான அசுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் மலையின் மீது விழுந்த அந்த பேரொழியினுடைய பகுதியை சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தி காட்டுகிற போது என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா பெருமான அசுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய பேரொழியை அந்த மலையிலே பட வைத்தது இருக்கிறது அந்த பேரொழியினுடைய அளவு இவ்வளவுதான் என்று சொன்னார் அப்பொழுது நான் தான் முதன் முதலாக 
தெளிவுபட்டு எழுந்திருக்கிறேன் சூர்வூதப்படுகிற சமயத்துல மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்தாங்களே மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்தவர்களிலேயே முதன் முதலாக நான் தான் தெளிவு பெற்று நான் எழுதுறேன் அப்படி எழுந்திருக்கிற போது நான் நினைத்துக் கொண்டே நான் தான் முதன் முதலா மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனால் நான் அங்கே பார்த்தேன் அழிந்து மூசா பாத்திஷன் காயமத்தில் அரிஷ் அரிசினுடைய அந்த அதாவது அரிசினுடைய கால்களை பிடித்த நிலைமையிலே மூசா அங்கே நின்று கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் தான் முதன் முதல்ல மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தவனாக நினைத்தேன் ஆனால் மூசா அதற்கு முன்பாக மயக்கம் தெளிந்து எழுந்திருந்தார் எனவே நீங்கள் மூசாவை விட என்னை உயர்வுபடுத்தி பேசாதீர்கள் சலந்தாலிஷ்ணோ அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இதனால அவங்க உயர்ந்தவங்களா இருக்கலாம் சொல்றான் சொல்லிவிட்டு இன்னொரு அதிகத்தில் பெருமானா சொல்லாச ஒரு சொல்லி காட்டினார்கள் அந்த சூர்சினா மலையிலே மயக்கம் ஒழித்து விழுந்தார்களே அது இதற்கு பகரமாக ஆகி ஒரு சமயம் அவர் மயக்கம் அடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் மயக்கம் அடித்து விழுந்தவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் மயக்கம் இல்லாமல் தெளிவுபட்ட நிலைமையில் இருந்ததற்கு காரணம் சூர்சினா மலையிலே அவர்கள் மயக்கம் அடித்து விழுந்தார்கள் இல்லையா அதே அல்லாவுக்காக முன்னாலேயே ஆக்கிவிட்டார் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று பெருமானா சொல்லாரி சொல்லி காட்டினார் இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்று சொன்னால் பெருமானா சொல்லதாரி சொன்னவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் என்னை விட எந்த ஒரு நபிக்கு மத்தியில் என்னை உயர்வுபடுத்தி பேசாதீர்கள் எந்த ஒரு நபியையும் தாழ்வுபடுத்தி பேசாதீர்கள் அவர்களை விடவும் என்னை உயர்வுபடுத்தி பேசாதீர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி கேட்டார் ஆனால் இப்படி சொன்னதினால் இப்படி சொன்னதினால் செலவாலை சிலம் அவர்களை விட மூசாலை சிலம் உயர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி முடியாது காரணம் என்ன நம்ம பல ஹதீசுகளின் ஆதாரங்களை கொண்டு செல்லம்பா வரைகள் செல்லம் அவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் எல்லா நபிமார்களை விட அப்போ அல்லாஹு தலா வந்து நபிமார்களுக்கு மத்தியில உயர்வு தாழ்வு உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறான் அல்லாஹு தலா குரானே சொல்லி காட்டுறான் திருக்க ருசூல் பல்லனா பாலம் மாலாபா அந்த ரசூல் மாதிரி இருக்கிறார்களே சிலரை சிலரை காட்டிலும் நாம் அதாவது சிறப்பு படுத்தி இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அப்ப அதனால சிறப்புங்கிறது உயர்வு தாழ்வு எல்லாருக்கும் இருக்குது நபிமார்களுக்கு மத்தியில இவங்க உயர்ந்தவங்க இவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை எல்லாம் இருக்கதான் செய்யுது அதுக்காக வேண்டி அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா பேசி ஒரு நபிய உயர்வுபடுத்தி இன்னொரு மைய நபிய தாழ்வுபடுத்துகிற போது சாதாரணமாகவே பொதுவா இன்னொரு நபிய தாழ்வுபடுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து அது முடியாது அது கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ரசூல் உல்லா இஸ்லாத் அவர்கள் இங்க சொல்லி காட்டாரு திருமணா சொல்லாத அவர்களை பார்த்து அல்லா சொல்றான் குந்தும் கைத உண்மை உக்குறிஜத்தினா நம்ம சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லா சொல்றோம் நீங்கள் அனைவரும் மிக சிறந்த சமுதாயமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் மனிதர்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட வெளியாக்கப்பட்ட சமுதாய மக்களிலேயே மிக சிறந்த சமுதாயமாக நீங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்ன சொல்லி காட்டோம் நாம சிறந்த சமுதாயமாக ஆக்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன நம்ம நபி காத்தமுல் அம்பியா ரசூலுல்லா சல்லா இஸ்லாம் அவர்களினுடைய உம்மத்தாக நாம் இருப்பதன் காரணத்தினால் தான் நாம் மிக சிறந்தவர்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல பெருமானா சொல்லல்லா வலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அன செய்து உழுதி ஆதம் யோமல் தியாமல் ஆதமுடைய மக்களினுடைய எல்லோருக்கும் தலைவராக இருக்கிறேன் இதுல நான் சொல்லுவதனால் நான் பெருமை அடிக்கிறேன் நீங்க நினைக்காதீங்க என்று பெருமானா சொல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் இதுல என்ன தெரியுது உலகத்துல பிறந்த எல்லா மனிதர்களும் அவர்கள் நபியா இருக்கலாம் ரசூலா இருக்கலாம் எல்லோருக்கும் நான் தான் தலைவராக இருக்கிறேன் என்பதை ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் எனக்கு மக்காமி மகமூத் என்ற ஒரு இடம் வழங்கப்படும் ஒரு அந்தத்து வழங்கப்படும் இந்த அந்தத்தை பார்த்து என்ன செய்வார்கள் முந்தியவர்கள் பிந்தியவர்கள் எல்லா மக்களும் என்னை பார்த்து ஆஹா இவ்வளவு பெரிய அந்த சூர்த்தர் கிடைக்கிறது என்று பொறாமையோடு பார்ப்பார்கள் பொறாமை சொன்னா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடாதுங்கிற பொறாமை இல்லை விபத்தா அதாவது இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்துக்குரியவராக இருக்கிறாரு நமக்கு கிடைக்காம போச்ச என்ற ஒரு பொறாமை எல்லா மக்களுக்கும் உண்டாகும் அப்ப இந்த அவ்வளவும் ஆகரும் இதுல வந்து மூசாலை தான் கட்டுப்படுவாங்க இப்ராஹிம் அலை தான் கட்டுப்படுவாங்க எல்லாருமே கட்டுப்படுவாங்க எல்லாருமே கட்டுப்படுவாங்க எல்லாருமே சேர்த்து அதுல அவர் திருமானா சொல்லாரியமா சொல்லுகிற போது எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் நபிமார்களும் ரசூல்மார்களும் கூட இதை பார்த்து புறாமைப்படுவார் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நபிமார்களிலும் ரசூல்மார்களிலும் குறிப்பாக ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உளுல் அசு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்து ரசூல்மார்களும் கூட இதை பார்த்து பொறாமைப்படுவார் என்று பெருமானா சொல்லாரியமா சொல்லி காட்டினார் அந்த ஐந்து ரசூல்மார்கள் யாரே நூபலி இஸ்லாம் அவர்கள் 
இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த நான்கு ரசூல் மார்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் உருள் அது அந்த உருள் அரசு மூலம் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டுப்பட்டார்கள் அப்ப உருள் அரசு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்து ரசூல் மார்கள் உலகத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களிலே சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை தவிர்த்து பார்த்தால் நான்கு பேர் பெருமான சொல்லா அலி சொன்னார்கள் எனக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த மக்காமே மகமூது என்று சொல்லப்படக்கூடிய உயர்ந்த அந்தஸ்தை பார்த்து இந்த உருள் அரசு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரசூல் மார்கள் கூட பொறாமைப்படுவார்கள் அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து எனக்கு வழங்கப்படும் என்று ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படி பல விதமான ஹதியத்தை வைத்து பார்க்கிற போது சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களுடைய ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்துங்கிறது நமக்கு தெரிய வருகிறது அடுத்து அந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் அல்லாஹு தாலா பேசிக் கொண்டு வந்து விட்டு அதற்கு பிறகு வேதத்தை கொடுக்கலாம் வேதம் செஞ்சோம்னா அந்த பலகையில வந்து
எத்தனையோ முகலாய மன்னர்கள் வந்தாங்க கடைசியா அதிகமான ஒரு பெரிய மதிப்பு மரியாதையோட இன்னைக்கும் பெரிய கண்ணியத்தோட மாற்றார்களுடைய மனசுல பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் யாரு அக்பர் பாதுஷா சொல்லுவாங்க ஆனா இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுஷாக்களே பெரிய துரோகி நமக்கு அவன்தான் அவனா நம்ம முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரைக்கும் பெரிய துரோகி அவன்தான் ஆனா அவன்கிட்ட திறமை இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா திறமை இருந்துச்சு அந்த திறமை இருந்ததுனால தான் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு மார்க்கத்தையும் புதுசா உண்டாக்கிட்டான் மார்க்கத்தையும் புதுசா தீன இனாங்கி ஒரு மதத்தை உண்டாக்கி இத நீங்க வணங்குறாங்க இத நீங்க வந்து பாலோ பண்றா தான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சுட்டான் அப்ப எல்லா மக்களுக்கும் மத்தியில பறைசாத்தினா ஆனா அன்னைக்கே அந்த மதம் அணுகி போச்சு வச்சுக்கிறீங்க இன்னைக்கு அந்த பேரை சொல்றது கூட ஒருத்தன் கிடையாது இப்ப அது வந்து அல்லாஹு தாலாவுடைய மார்க்கம் இந்த உலகத்தில என்ன செய்யப்படுது நிலைநாட்டப்படுது அப்ப அவனுடைய சுயநலத்துக்காக அன்னைக்கு செய்யப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செயல் ஆனா அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யல அதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறல அப்ப அவனுக்கு அறிவு இருந்ததின் காரணத்தினாலதான் இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் செஞ்சான் காரணம் என்ன இப்படி ஒரு வேலையை செஞ்சாதான் எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சரியான ஒரு அந்தத்தை பெற முடியும் நினைச்சான் அந்த அந்தத்து இன்னைக்கு கிடைச்சு போச்சா இல்லையா அவங்க மருமையில அல்லாவத்தில சொல்லி காட்டுவான் யார படித்த அறிஞர் அறிஞர்கள் அதே மாதிரி வீரம் மிகுந்த தியாகிகள் செல்வம் மிகுந்த செல்வாக்குகள் மிகுந்த பெரிய தர்மசீலர் எல்லாரையும் பார்த்து அல்லாவத்தால பேசுகின்ற போது அல்ல சொல்லுவான் உனக்கு செல்வத்தை கொடுத்திருந்தனா இல்லையா கல்வியை கொடுத்திருந்தனா இல்லையா வீரத்தை கொடுத்திருந்தனா இல்லையா மூணு பேர் சொல்லுவாங்க ஆமையா இல்ல உனக்காக வேண்டி நான் வீர தியானம் செய்தேன் நான் உனக்காக இந்த கல்வியை செலவு பண்ணேன் உனக்காக வேண்டி நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய செல்வத்தை வந்து தர்மங்கள் செய்து நான் வந்து பெரிய நல்ல காரியங்களை செஞ்சேன் அல்லாம தான் மூணு பேரை பார்த்து அல்ல சொல்லுவான் நீ செஞ்சதெல்லாம் பேர் பேரும் புகழும் பெறணும் இருக்காக வேண்டி உலகத்துல உனக்கு பேரும் புகழும் கிடைச்சிருச்சு அதனால நீ நரகத்துக்கு போன்றுட்டு முகம் குப்புற இழுத்து கொண்டு போய் நரகத்திலே வீசப்படுவார்கள் என்று சொல்லலாம் சொல்லி காட்டுகிறார் அப்ப இது எதனால ஒரு திறமை இருக்குது எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறான் ஆனா அந்த திறமையை பயன்படுத்தி உலக மதிப்பு மரியாதைகளை வாங்க வேண்டும் என்று ஒரு மனிதன் நினைப்பானே ஏன்னா இந்த உலகத்திலேயே முடிஞ்சு போயிடும் உலகத்துல குரானே அதை சொல்லி காட்டுறான் உலகத்தினுடைய விவசாயத்தை யார் விரும்புவார்களோ அறுவடையை யார் விரும்புவார்களோ அவர்களுக்கு உலகத்திலே கிடைத்து போய்விடும் மறுமையில் அவர்களுக்கு எந்த பங்கும் கிடைக்காது என்று அல்லாம சொல்லி காட்டுறான் சரி அடுத்து அப்ப மூதாலை இருக்கலாம் அவர்கள் அந்த வருவதற்கு முன்பாக அந்த திறமை இருந்த சாமி ரிஷி அந்த திறமை இருந்ததுனாலதான் அந்த சாமி ரிஷ இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி பவர் ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அந்த பய அந்த பவரை வந்து பயன்படுத்திதான் என்ன செஞ்சான் அந்த வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை செய்ய துணிஞ்சான் அது என்ன பவர் அப்படிங்கிற போது அல்லாஹு தாலாவே குரான நமக்கு சொல்லி தருக்கிறான் அதாவது அந்த சாமி என்ன செஞ்சா எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சிறோனுடைய கூட்டத்தாக அழிக்கப்பட்ட போது அவர்களுடைய நகைகள் எல்லாம் உங்களுடைய கையில் தானே இருக்குது அந்த காலத்துல கனிமத்து பொருள் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த போர்க்களத்தில் இருந்து கிடைத்த அந்த லாப பொருள் இருக்குது இல்லையா அது அவர்கள் சொந்தமாக பயன்படுத்துவது ஹராமாக்கப்பட்டிருந்துச்சு இப்ப அந்த பொருளை எல்லாம் கொண்டு வாங்க அந்த தங்க வெள்ளி நகை எல்லாம் கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி அந்த சாமி எல்லாருக்கும் உத்தரவு போட்டான் உடனே சாதாரண அப்பாவி சொப்பாவி உத்தரவு போட்டா கொண்டு வந்துருவாங்களா யாராவது அப்ப அவனுக்கும் ஒரு திறமை இருந்திருக்குது அவங்க ஒரு தலைமைத்துவத்தோட இருந்திருக்காங்க அர்த்தம் அப்ப அதே மாதிரி எல்லாரும் இவர் சொன்னா நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கொண்டு வந்த நகையை கொண்டு வந்து போட்ட உடனே நெருப்புல போட்டு உருக்கி என்ன செஞ்சாங்க ஒரு அழகான ஒரு காலை கன்று ஒண்ணு செஞ்சுட்டான் கால மாட்டினுடைய குட்டி ஒரு காலை கன்று ஒரு அழகான குட்டியை செஞ்சு அதனுடைய வயசுக்குள்ள என்ன செஞ்சா ஒரு மண் அள்ளி போட்டான் அந்த மண் என்ன சிறோனுடைய கூட்டத்தால் அழிக்கப்பட்ட போது இவரை அழைக்கலாம் அவர்கள் கடந்து போன அந்த குதிரையினுடைய காலடி மண்ணை அவன் அள்ளி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் காரணம் இவ்ரீ இஸ்லாத்தினுடைய இந்த வாகனத்தின் மூலமாக சென்ற சமயத்தில் கிதாபில் எழுதுறாங்க சென்ற சமயத்தில் ஒவ்வொரு அந்த காலடி தடமும் படுகின்ற போதெல்லாம் அங்கே புற்கள் முளைப்பதை அவன் பார்த்தான் அப்ப இந்த காலடிக்கு ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குது அப்படி நினைச்சிட்டு அந்த மண் அள்ளி வச்சுக்கிட்டான் பின்னால உதவும் அப்படின்ட்டு புதவிச்சு பாருங்க எந்த இடத்துல மூசாலை தாமதமான உடனே அவனுக்கு உதவிடுச்சு அந்த மண் அள்ளி அந்த வாகனம் அந்த காலை கன்றினுடைய வயிற்றுக்குள்ள போட்ட உடனே அது என்ன செஞ்சிருச்சு மான் கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு மாடு எப்படி கத்துமோ அந்த மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்சு இவங்க அறிவுள்ளவங்களா இருந்தா மாடு மாதிரி கத்துது இது எப்படி தெய்வம் அவங்க போன்னு நினைச்சிருப்பாங்க ஆனா இவன் சொல்லிட்டா இப்ப தங்கத்தால செய்யப்பட்ட அந்த கன்று குட்டி மான் கத்துன்னு சொன்னா இறைவன் இங்கதான் இருக்கிறான் காரணம் சிலை வணக்கத்தை பார்த்து பார்த்து நீங்களுக்கு சிலைக்குள்ளேயே நம்பிக்கை அல்லாஹு தலை என்ன சொல்றான் இவர்களுக்கு அந்த சிலையினுடைய அன்பு ஊட்டப்பட்டு விட்டது குடிக்க வைக்கப்பட்டு விட்டது
அதே மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே ஆஹா தங்கத்தால ஜொலி ஜொலி ஜொலிக்கவும் செய்து அழகா கத்தவும் செய்த கத்தக்கூடிய இந்த மாடு இருக்குன்னு சொன்னா நிச்சயமா இதுதான் தெய்வமா இருக்கும் அவன் சொன்னா மூசா போனது தெய்வத்தை தேடிதான் போன உண்மைதான் அது போனது தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த தெய்வம் இங்க வந்துருச்சு இவர் அங்க போயிட்டார் எப்படி அந்த எவர் எந்த தெய்வத்தை தேடி போனாரோ அந்த இறைவன் இங்க வந்துட்டான் அந்த தெய்வம் அந்த இறைவனை தேடிக்கிட்டு அவர் அங்க நின்று இருக்கிறார் அதனாலதான் லேட் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால வந்திருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்ற உடனே அதுல ஒரு பெரிய குரு பயணிச்சு பிரிஞ்சிச்சு இப்ப கன்று குட்டி கத்த அரைஞ்சு அல்லாவத்துல அதான் சொல்லி காட்டலாம் சுவான்ல சொல்லி காட்டலாம் அதாவது தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ரச்சனையுடைய கோபம் ஏற்பட்டு விட்டது இந்த உலக வாழ்க்கையிலே இழிவு அவர்களுக்கு இருந்து இருக்கிறது அதாவது புத்திர அவர்களுக்கு சூழப்பட்டு விட்டது பக்கதாலிக்க நஜிதில் முக்தரி யார் இப்படி மார்க்கத்தில இட்டு கட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இப்படித்தான் கூலி கொடுப்போம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே மாதிரி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் மூசாவினுடைய கூட்டத்தார் அவர் சென்றதற்கு பிறகு நகைகளால் செய்யப்பட்ட அந்த அதாவது காலை கன்றை தெய்வமாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் அலம் யாரோ அவர்கள் பார்க்க வேண்டாமா அல்ல கேட்கிறான் அலம் யாரோ அவர்கள் பார்க்க வேண்டாமா
அப்படி வெட்டினால் தான் என்ன செய்ய முடியும் உங்களுடைய சௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அல்ல சொன்னான் அதே மாதிரி என்ன செஞ்சாங்க சொந்தக்காரர்களால் அன்றைய தினத்தில் மட்டும் மூவாயிரம் நபர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மூவாயிரம் நபர்கள் கொல்லப்பட்டார் அதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு மூசாலை கெஞ்சி அல்லாஹ் இவர்களை மன்னிச்சு அப்படி சொல்லி மன்னிப்பு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு பின்னால அல்லாஹு தலைசானாஹு தாலாவினுடைய கட்டளைகளை பெறுவதற்காக வேண்டி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மக்கள் இடத்திலே மக்களிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எழுபது நபர்களை அல்லாஹ பொறுக்கி எடுத்து என்ன செய்யறாங்க திரும்பி சூர்சினா மலைக்கு கூட்டிட்டு போறான் சூர்சினா மலைக்கு கூட்டிட்டு போய் இந்த மக்கள் அங்க அல்லாட்ட வந்து சௌபா செய்யணும் இந்த மக்கள் அனைவரின் சார்பில் சௌபா செய்யணும் அப்படின்னும் அதே போல அல்லாஹனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டியும் அல்லாஹு சாலாபு தாலா இடத்துல அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க கூட்டிட்டு போறாங்க கூட்டிட்டு போய் அங்க போய் மூசாலை என்ன செய்யறாங்க ஒரு ஒளி பிளம்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்குள்ள போய் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் பேசும் போது இந்த மக்கள் அனைவரும் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறாங்க இந்த மக்கள் இதுக்கு இடையில என்ன செஞ்சிட்டாங்க அல்லாஹு தலா குரானே சொல்லி காட்டுறான் தந்துரும்
என்று பெருமான சொல்லாச்சு வரும் சொல்லி காட்டினார் உடனே மூத்தாச்சு கேட்டாங்க ஐ ரப்பி என்னுடைய இரட்சகனே ஐயாவில் ஜனத்தை அருப்பவும் அனுப்பினார் சொர்க்கவாதிகளே மிக உயர்ந்த சொர்க்கவாதியா சொர்க்கவாதிகள் அந்தஸ்து உயர்ந்தவையா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்தஸ்து என்ன என்று கேட்கிற போது நல்லா சொல்லுவானா அவர்களுடைய கண்ணியம் என்ன என்பதை நானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் அவர்களுக்கு கொடுக்கற கண்ணியத்தை நான் தான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் ஆனால் அவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தை நான் மறைத்து முத்திரையிட்டு விட்டேன் அவர்களுடைய அந்த வழங்கப்படக்கூடிய அந்த நியமத்தை இந்த உலகத்திலே பல ஐநூன்ற பல உதவும் தமிழ் பல கத்த அல கல்வி பஷன் எந்த ஒரு கண்ணும் பார்த்திருக்காது எந்த ஒரு காலும் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காது எந்த ஒரு மனிதனுடைய உள்ளமும் அதை பற்றி சிந்தித்து கூட பார்த்திருக்காது அப்படி ஒரு பெரிய கண்ணியத்தை அவனுக்கு நான் வந்து வைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் பத்தி அல்லா சொல்றான் அப்போ அந்த மாதிரியான உயர்ந்த அந்தஸ்து மிக்க மனிதர்களுக்கு அல்லா அல்லாஹு தாலா சந்தோஷங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் எந்த அளவுக்கு மறைத்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை பற்றி எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டான் இப்படி பலவிதமான முனாஜாத்துகள் அவன் அல்லாவிடத்திலே ரகசிய பேச்சுக்களை மூத்தா இஸ்லாம் அவர்கள் பேசினார்கள் அதுல பலவிதமான விஷயங்கள் இது வந்து நமக்கு தேவையான அதனாலதான் சொல்லப்படுது கிட்டாப்ல வந்து அதீத ஆதாரபூர்வமான விஷயங்களை சலதாரிசம் ஒரு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த மூசாரி அல்லாட்ட என்னென்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்க பலவிதமான ஹதீசுகளின் மூலமாக இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன் சொல்ல வரக்கூடிய வாரம் அதை சொல்லப்படும் அல்லாஹ் தாதா எதை சொன்னோமோ எதை கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய தோப்பியத்தை நம்ம அனைவருக்கும் தந்தரம் புரிவானாக அலமீன் <laughs> எல்லா புகழும் ஏக வல்லவனா அல்லாஹுக்கே உரித்தாகுக சலவாத்தும் சலாமும் தங்கைமிக்க எம்பெருமானார் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் கிளையார்கள் தோழர்கள் சுனதாக்கள் சுவாலிகங்கள் உலக முஸ்லிம்கள் அனைவரின் மீதும் குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவினுடைய பேரர்களும் பேருபாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டுமாகுக தங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாமின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ் ஜல்லஷான பூத்தாலாவினால் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட மாபெரும் மதிப்பும் கண்ணியமும் வாய்ந்த நபிமார்கள் ரசூர்மார்கள் இவர்களுடைய வரலாறுகளில் மூத்த அலஹி தலாம் அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி இப்பொழுது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ஜல்லஷான பூத்தாலா மூத்த அலஹி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் அவனுடைய சொந்த குரலின் மூலமாக பேசக்கூடியவனாக அல்லாஹு தலா இருந்தான் அல்லாஹு தலா குர்வானிலே வக்கல்லா மல்லாஹ் மூசா தக்லீமான் மூசா தன்னுடைய ரச்சனோடு பேசக்கூடியவராக இருந்தார் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினார் அந்த வகையில அல்லாஹு ஜலசானு தாலா விடத்தில அடிக்கடி உரையாடக்கூடிய வாக்கியத்தை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அடைந்திருந்தார்கள் கடந்த வாரம் இந்த தொடரிலே நாம் சொல்லுகின்ற போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில முனாஜா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரகசிய உரையாடல்களை பல சந்தர்ப்பங்களிலே செய்திருக்கிறார்கள் அதில பல விஷயங்களை பேசியிருக்கிறார்கள் கடந்த வாரம் நான் சொல்லி சொல்லி காட்டினோம் அல்லாஹுது ரசானு தாலா விடத்தில ஒரு தடவை ரசூருதா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் முகைரத்துபுன் ஷுஹபா ரலியல்லாம் அவர்கள் இந்த ஹதீத்தை அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு தடவை திருமான சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடத்தில கேட்டார்கள் ஐயோ அகலில் ஜன்னத்தி அதனா மண்ஜிலத்தன் சொர்க்கவாதிகளிலேயே அந்தஸ்தால் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே யார் என்று கேட்டார்கள் உடனே அதாவது சொர்க்கவாதிகளிலேயே அந்தஸ்தால் மிக குறைந்தவர்கள் யார் என்பதாக அல்லாஹ்விடத்திலே மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே அல்லாஹு தா சொல்லி காட்டினார் ரஜுலுன் ஒரு மனிதர் எஜீவ் பாதமா எதுகுல் அகலுல் ஜன்னத்தி அல் ஜன்னத்தை எல்லா மக்களும் சொர்க்கத்திலே நுழைந்ததற்கு பிறகு அவர் சொர்க்கத்திலே நுழைவார் 
கடைசி நேரத்தில் அவர் இடத்துல சொல்லப்படும் சொர்க்கத்திலே நுழையுங்க என்று சொல்லப்படும் அவர் கேட்பார் கைபாதுக்குள் ஜன்னா நான் எப்படி சொர்க்கத்திலே நுழைய முடியும் பக்கது நசலாத்து மனாதிலமும் மக்கள் அனைவரும் அவரவர்களுடைய இருப்பிடங்களை உரியவர்களாக அதை எடுத்துக் கொண்ட சந்தர்ப்பத்திலே அவரவர்களுக்கு உரிய அந்த ஸ்தானங்களையும் அன்பளிப்புகளையும் வாங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்திலே எதுவுமே இல்லாத இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எந்த சொர்க்கத்திலே போய் நுழைவது என்பதாக கடைசியாக சொர்க்கத்திலே நுழைய முடியாமல் இருந்துவிட்டு கடைசியாக நுழைய போகிற அந்த மனிதன் கேட்கிறான் அப்பொழுது அந்த மனிதனிடத்தில் சொல்லப்படும் அரசனாக பெயர் எடுத்திருந்த ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு செல்வாக்குகளையும் செல்வங்களையும் நான் தந்தேனோ அவ்வளவு நிலபுலன்களையும் செல்வங்களையும் உனக்கு தந்தால் அதை நீ மன சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வாயா என்று அல்லா கேட்கிறான் அந்த மனிதன் சொல்லுவான் நிச்சயமாக நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் மய ரப்பி நிச்சயமாக அதை நான் பெருமிதத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுவான் அல்லா சொல்லுவான் அந்த அரசனுக்கு நான் கொடுத்திருந்த ஒரு மடங்கை விட அதே போல இன்னொரு மடங்கு அதே போல இன்னொரு மடங்கு அதே போல இன்னொரு மடங்கு இப்படி அல்லாஹு தல மூன்று முறை சொல்லி அவனுக்கு கொடுத்ததை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக உனக்கு தருகிறேன் என்று அல்லாஹு தல சொல்லுவான் உடனே அல்லாஹு தலா விடத்தில் அந்த மனிதன் சொல்லுவான் ஐ ரப்பி ரவி நான் மனம் ரொம்ப பொருத்தம் அடைந்து விட்டேன் ரொம்பவும் திருப்தி அடைந்து விட்டேன் என்று சொல்லுவான் அல்லாஹ் தல சொல்லுவான் சரி இந்த அரசனுக்கு கொடுத்த செல்வாக்கை போல உனக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா அதே போல மூன்று மனங்கு கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் லக்கமாகாதா இதோடு உனக்கு மஸ்தகத் நக்சுக்க வளர்ந்த தாய்நூக்க உன்னுடைய மனோ இச்சைகள் எதையெல்லாம் விரும்புகிறதோ அதையும் நான் உனக்கு தருகிறேன் உன்னுடைய இன்பங்கள் உன்னுடைய கண்கள் எதையெல்லாம் ஆனந்தமாக கருதுகிறதோ அதையும் உனக்கு நான் தருகிறேன் என்று அல்லாஹ் தாலா மேற்படியாக மேல்மிச்சமாக அல்லாஹ் தாலா அந்த மனிதனுடைய செல்வாக்குகளை நாளை மறுமையிலே அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறான் இந்த மனிதன் தான் சொர்க்கவாதிகளிலே அந்த ஸ்டார் மிக குறைந்தவன் என்பதாக சூழ்நிலை சொல்லிக்காட்டினார் இது நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால் குறைந்த அந்தஸ்துக்குரிய சொர்க்கவாதிக்கு ஆக படித்தலங்களிலே மிக கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சொர்க்கவாதிக்கு இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தும் வெகுமதிகளும் தரப்படுகிறது என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே சொர்க்கவாதிகளிலே மிக உயர்ந்த அந்தஸ்துக்குரியவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய செல்வங்களும் செல்வாக்குகளும் இன்பங்களும் அவனுக்கு வழங்கப்படும் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் இதை எடுத்துக்காட்டுவதற்குத்தான் இந்த ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஹரீத்தை நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அடுத்து மூசா இஸ்லாம் கேட்டார்கள் ஐ ரப்பி என்னுடைய ரட்சகனே அடுத்து சொர்க்கவாதிகளிலேயே மிக உயர்ந்த அந்தஸ்துக்குரியவர் யார் அவருடைய நிலை என்ன என்று கேட்கப்பட்ட போது பெருமான சரல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே அல்லாஹ் சொன்ன விஷயத்தை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஐயோ அகிலில் ஜன்னத்தி அரசோ மனதிலத்த சொர்க்கவாதிகளிலே மிக அந்தஸ்தால் உயர்ந்தவர்கள் யார் என்று கேட்டார்கள் உடனே அல்லாஹ் சொன்னான் நான் என்னுடைய கரங்களால் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்திலே மரங்களை நட்டினேன் அவர்களுடைய இன்பங்களும் அந்தஸ்துகளும் என்ன என்பதை நான் மூடி வைத்து என்னுடைய கரங்களினாலேயே நான் அதை முத்திரையிட்டு விட்டேன் எனவே பல தாளமும் நஃசும்மா பொக்தியலமும் என் குர்வத்தி ஆயும் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அவர்களுக்காக மறைத்து வைக்கப்பட்ட விஷயங்களை அறிய முடியாது இன்பங்களால் எந்த விஷயங்களை அந்த மக்களுக்கு நான் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேனோ அதை அவர்களால் ஒரு காலம் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்பதாக அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் சொல்லுகிற போது பல ஐனும் ராஜ் பல உதுனும் சமயாஸ் பல கத்தர் அலா கல்வி பஷர் எந்த ஒரு கண்ணும் பார்த்திராது எந்த ஒரு காலும் கேள்விப்பட்டிருக்காது எந்த ஒரு இதயமும் அதை பற்றி சிந்தனை கூட செய்து பார்த்திருக்கார் அவ்வளவு பெரிய மகத்துவத்தையும் மாண்புகளையும் அந்த சொர்க்கவாதிகளிலே உயர்ந்த அந்தஸ்துக்குரியவர்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேன் அதை பற்றி இங்கே சொல்லவும் முடியாது சொல்வதற்குரிய நிலைகளை நான் ஏற்படுத்தி வைக்கவில்லை அந்த இன்பங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தி செய்து ஏற்பாடு செய்து விட்டு அதை மறைத்து வைத்து நான் மூடலாக்கி வைத்திருக்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொன்னதாக ரசூலுல்லாய் சொல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அதே போல பெருமானா சொல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் அடுத்து சொன்னார்கள் மூத்தார் இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில ரகசிய உரையாடல்களை செய்த போது முனாஜா செய்த போது அல்லாஹ் இடத்திலே கேட்டார்கள் 
அதாவது ஆறு நற்குணங்கள் என்ன அந்த ஆறு நற்குணங்கள் தனக்கு இருப்பதாக மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நினைத்தார்கள் அந்த ஆறு குணங்களை பற்றி மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்தில் கேட்டார்கள் ஒன்று அடியார்களிலே மிகவும் வைபக்தியாளராக இருக்கக்கூடியவர் யார் அவருடைய அடையாளம் என்ன என்று கேட்ட போது அல்ல சொன்னான் அவர் திக்ரு செய்து கொண்டே இருப்பார் அல்லாஹை ஒரு காலம் மடக்க மாட்டார் இவர் தான் சக்குவாவிலே மிக உயர்ந்த அந்தஸ்துக்குரியவர் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கின்றான் மூசாலை தான் கேட்டார்கள் அகுதா அடியார்களிலே மிகவும் நேரான வழியிலே செல்லக்கூடியவர்கள் யார் என்று அல்லாஹிடத்திலே கேட்டார்கள் அல்லாஹ் சொன்னான் அல்லது எசுபாவுல் ஹுதா யார் நேர் வழியை முழுக்க முழுக்க பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் தான் நேர் வழியானவர்கள் நேர் வழியை அதிகமாக பின்பற்றக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் அக்கம் உன்னுடைய அடியார்களிலேயே மிகவும் நீளமானவர்கள் யார் என்று அல்லாஹிடத்திலே மூசாலத்திலாம் கேட்ட போது நினைத்து தீர்ப்பு வழங்குவார் அப்படிப்பட்ட மனிதர் தான் உண்மையான ஒரு நீதவானாக இருக்கிறார் என்று அல்லா சொல்லி காட்டினார் அடியார்களிலே மிக மிக கண்ணியமானவர்கள் யார் என்று கேட்ட போது அல்லா சொன்னார் ஒரு மனிதன் மிக செல்வம் மிகுந்தவர்கள் யார் தேவையற்றவர்கள் யார் என்று கேட்ட போது அல்லா சொன்னான் என்ன வழங்கப்பட்டதோ அதை மன பொருத்தத்தோடு திருப்தி கொள்கிறாரே அவர் தான் மிக உயர்ந்த செல்வங்கள் என்பதாக அல்லா சொல்லி காட்டினான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பது பிரச்சனை இல்லை அல்லாஹுத்தாலா ஏற்றத்தாகவோடு தான் கொடுக்கிறான் சில பேருக்கு அதிகத்தை கொடுக்கிறான் சில பேருக்கு குறைவை கொடுக்கிறான் ஆனால் அல்லாஹுத்தால் அவர் மனிதருக்கு நிறைய செல்வத்தை கொடுத்திருந்தும் கூட இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஒரு மனிதர் செயல்பட்டுக் கொண்டே இருப்பார் ஆனால் அவர் செல்வந்தர் அல்ல அவரை பொறுத்தவரை அவர் தேவையானவராக இருக்கிறார் ஆனால் இன்னொரு மனிதர் இருக்கிறார் அல்லாஹுத்தால போதிய வருமானத்தை கொடுக்கிறான் குறைந்த வருமானம் தான் இருந்தாலும் அல்லா எனக்கு கொடுத்தது எனக்கு போதும் என்று நினைக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த மனிதர் இந்த மனிதரை விட செல்வந்தராக இருக்கிறார் என்பதை தான் அல்லாஹு தலை இங்கே சொல்லி காட்டுகின்றான் அடியார்களிலேயே மிகவும் பரம ஏழை யார் என்பதாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட போது அல்லாஹு தலை சொல்லி காட்டினார் சாஹிபு மன் கோஸ் அதாவது யார் குறைவுள்ளவராகவே இருப்பாரோ அவர் தன்னை பற்றி யார் எனக்கு இன்னும் நிறைய தேவை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் தான் ஏழைகளிலே பரம ஏழையாக இருக்கிறார் என்பதாக அல்லாஹு சொல்லுவதாக ரசூல்லா சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டார் இங்கே திருமான சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் தான் ஹரீத்தை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மனிதன் செல்வந்தன் என்பவன் யார் என்று சொன்னால் யார் தன்னுடைய பொறுப்பிலே செல்வங்கள் அதிகமாக வைத்திருக்கிறாரோ அவர் செல்வந்தர் அல்ல மாறாக யார் செல்வந்தர் என்று சொன்னால் தன்னுடைய ஆத்மா போதும் என்று சொல்கிறது இல்லையா அத்தகைய பக்குவத்தை உருவாக்கி கொண்டவர் தான் உண்மையான செல்வந்தராக இருக்கிறார் என்பதாக ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் ஒரு அடியானுக்கு அல்ல நலவை நாடி விடுவானேனால் அவருடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹு தாலா போதும் என்ற மனப்பான்மை உருவாக்கி விடுகிறான் ஆனால் அதே போல வைதா அராதபி அபுதின் ஷரன் ஒரு அடியானுக்கு அல்ல தீங்கை நாடி விடுவானேனால் பக்கதகும் பயண ஐநைகி அவனுடைய ஏழ்மை நிலையை அவனுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் அல்லா கொண்டு வந்து விடுகிறான் எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும் நமக்கு ஏழ்மை வந்துருமோ கஷ்டம் வந்துருமோ நஷ்டம் வந்துருமோ என்ற பயத்திலேயே இருப்பான் இவனை இவனுக்கு தான் அல்லா தீங்கை நாடி இருக்கிறான் என்பது பொருளாகும் என்பதாக ரசூலுல்லா சொல்லாம் அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதே போல மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உரையாடிய உரையாடல்களிலே 
இன்னொரு உடைய உரையாடல்கள் என்ன என்று சொன்னால் அல்லாவிடத்தில் கேட்டார்கள் இன்னும் மூத்தா கால ஐ ரபி அப்துக்க அல் முக்மின் மக்தரும் அலைவிட்டு துன்யா உன்னுடைய உண்மையான மூமின்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் உலக விஷயத்தை பொறுத்தவரை பார்த்தால் ஏழ்மையானவர்களாக தெரிகிறார்களே கஷ்டத்திலும் துன்பங்களிலும் அகப்பட்டு இருக்கிறார்களே காரணம் என்ன என்று கேட்டவுடன் அல்லாஹால பதில் சொல்வதற்கு பகரமாக சொற்குலகத்தினுடைய வாசல்களை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு திறந்து காட்டி இதை பார்ப்பீராக என்று அல்லா சொன்னான் சொற்குலகத்தினுடைய இன்பங்களையும் அதனுடைய மகோன்னதம் மிகுந்த மகத்தான ஒரு அதாவது செல்வாக்குகளையும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பார்த்த போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே அல்லா கேட்டான் இந்த உலகத்திலே கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இல்லையா சொல்கிறார் இல்லையா அத்தகைய மூமினான நல்லடியார்களுக்கு இந்த சொற்கத்தை தான் நான் பயன்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லா சொல்றான் மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் யாரப்பி என்னுடைய ரச்சகனே உன்னுடைய கண்ணியத்தின் மீதும் உன்னுடைய ஞானத்தின் மீதும் ஆணையாக உன்னுடைய பேரொழியின் மீதும் ஆணையாக லவ் கான மக்குத்தவுல் எதைனி வஜிலைனி எஸ்ஹபு அலா வஜிஹி உந்து யௌப கல்கத்திஹி இலா யௌமில் கியாமா பக்கான ஹாதா மதீருஹு லம் யரபு சன்ஃபன் ஒரு அடியார் ஒரு மனிதனுக்கு கைகள் இல்லை கால்களும் இல்லை அவன் எப்பொழுது பார்த்தாலும் தன்னுடைய நெஞ்சையோ நெஞ்சை தரையிலே வைத்து தான் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் ஒரு மனிதன் சிக்குண்டவனாக இருக்கின்ற நிலைமையிலும் கூட இந்த சொற்கொலகத்தை ஒரு மனிதன் பார்த்து விடுவானையானால் அந்த மனிதன் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா கஷ்டங்களையும் மறந்து விடுவான் காரணம் என்ன நமக்கு கடைசியாக கிடைக்க போகின்ற இந்த செல்வம் இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சோதனைகள் அனைத்தையும் அவன் மறந்து விடுவான் அந்த சோதனைகளை சோதனைகளாக நினைக்கவே மாட்டான் என்பதாக மூத்த அரிசன் அவர்கள் சொல்லி கேட்டார் உடனே அல்லாஹு தலாவிடத்திலே மூத்தாஜனா திரும்ப கேட்கிறார்கள் யார் அல்லா ஐரபி அபுதுக்கள் காபிர் உன்னுடைய காபிரான அடியார்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் மௌசியுடன் அலைகி பித்துன்யா இந்த பூமியிலே வாழ்கிற போது செல்வாக்கோடு வாழ்கிறார்களே செழிப்போடு வாழ்கிறார்களே என்ன காரணம் என்று கேட்ட போது அல்லாஹு தலா நரகத்தை திறந்து காட்டினா நரகத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலே மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட சொன்னார்கள் ஐ ரப்ஜி வைசிக்க வஜராளிக்க உன்னுடைய கண்ணியத்தின் மீதும் மகத்துவத்தின் மீதும் ஆணையாக நான் சொல்கிறேன் லவ் காலத்துல துன்யா முந்து யோம கல்கத்தீரா யோம கியாமா இந்த பூமியிலே வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா நியமத்துகளும் ஒரு மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டும் இந்த நாளை மறுமையில இந்த மனிதன் இந்த நரகத்தை தான் அடைய அடைய போகிறான் என்று இருக்குமே ஆனால் அந்த மனிதன் அனுபவித்திருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வங்களும் செல்வாக்குகளும் இன்பங்களும் இருக்கிறதே ஒரு துணி அளவு கூட கிடையாது எந்த இன்பமும் கிடையாது காரணம் எல்லாவற்றையும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து வேதனை அவன் அனுபவிக்க போகிறான் என்பதாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி கேட்டார் இந்த ஹரி அகமதிலே வருகிறது அதே போல அல்லாவிடத்திலே உரையாடிய உரையாடல்களிலே இன்னொரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் இபுன் ஹப்பான் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதாவது அல்லாவிடத்திலே ரசூல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிய ஹதீத்தி அபு சரீத் குதிரி ரவியலாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே கேட்டார்கள் யார் அப்படி என்னுடைய ரசகனே அல்லிம் நீ செய்ய அதுக்கு ஒரு கவிஹி அதுக்கு கவிஹி எனக்கு ஒரு களிமாவை கற்றுக் கொடு அந்த களிமாவை நான் எப்பொழுதும் உன்னை துதித்துக் கொண்டே இருப்பதற்கு பயன்படுத்துவேன் அந்த களிமாவின் மூலமாக உன்னிடத்திலே நான் எதை வேண்டுமானாலும் கேட்டுத் தருவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்தரமான களிமாவை எனக்கு சொல்லி தருவாயாக என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது எல்லா அடியார்களும் இதைத்தானே சொல்கிறார்கள் புதிதாக ஒரு களிமாவை எனக்கு சொல்லிக்கூடிய என்று கேட்டால் நீ என்ன சொல்கிறாய் களிமாவை சொல்லுவாயாக என்று சொல்லித் தருகிறாய் ஆனால் இந்த களிமாவை தானே எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மூத்தாலே அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்பொழுது அல்லா சொல்லி காட்டினார் மூத்தாவே இல்லல்லாவை சொல்லுவாயாக இன்னமா உரிது செய்யல் தகுசு நீதி மூத்தாவே லவ் அண்ணா அகல சமாவாதி தவிழி வல் அல்லீன தவிழி பி கப்பத்தின் நிச்சயமாக இந்த லா இலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவினுடைய தட்டு தான் கனத்தால் தாழ்ந்துவிடும் என்பதாக அல்லாஹு பதில் சொல்லி காட்டினார் 
அவர்கள் கூட இது மாதிரியான ஒரு கருத்தை சொல்லப்பட்ட ஹதீசுக்கு ஹதீசே பித்தாக்கா என்று சொல்லி கட்டினார் ஹதீசே பித்தாக்கா என்று சொன்ன துண்டு சீட்டினுடைய ஒரு ஹதீஸ் என்ற அர்த்தம் துண்டு சீட்டினா என்ன அர்த்தம் சொல்லி காட்டுவார்கள் நாளை மறுமையில ஒரு மனிதன் வருவார் அந்த மனிதன் எந்த நன்மையுமே அவனிடத்திலே இருக்கார் அந்த மனிதன் அல்லாஹிடத்தில் சமூகத்திலே வருகிற போது அல்லாஹ் கேட்பான் மனிதா உன்னிடத்தில் நன்மை இருக்கிறதா யாருல்லா என்னிடத்திலே எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த நன்மையும் இல்லை எனக்கு முன்பாக தீமைகள் தான் மலை போல குவிந்திருக்கிறது இதற்கு முன்பாக நான் எந்த நன்மையை கொண்டு வந்தாலும் இதை விட எடை அதிகமானதாக இருக்காது என்று அந்த மனிதன் சொல்லுவான் அல்லா சொல்லுவார் நீ சொல்லுவது தவறு உன்னிடத்திலே ஒரு நன்மை இருக்கிறது என்னிடத்தில இருக்கக்கூடிய நன்மை எனக்கு தெரியலையா என்னிடத்தில் அப்படி ஒரு நன்மை எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல என்று சொல்லுகிற போது அல்லா என்ன செய்கிறான் என்னுடைய நன்மை நன்மையினுடைய பட்டியலில் இருந்து ஒரு துண்டு சீட்டை உருவி எடுக்கிறார் உடனே அல்லா விடத்தில் அந்த மனிதன் கேட்கிறார் இரட்சகனே இந்த துண்டு சீட்டை இந்த பாவங்களுக்கு முன்பாக வைத்து என்ன செய்ய போகிறார் இந்த துண்டு சீட்டு இந்த பாவங்களுக்கு முன்பாக என்ன செய்யும் என்று கேட்டான் அது செய்ய போவதை பார் என்பதாக சொல்லி அந்த தீமைகள் அனைத்தையும் அந்த சராசினுடைய ஒரு தட்டிலே வைக்கப்படும் அந்த களிமா என்ற ஷஹாரத் களிமாவினுடைய அந்த துண்டு சீட்டை இன்னொரு தட்டிலே வைக்கப்படும் இந்த களிமாவினுடைய கணத்தின் காரணத்தினால் இந்த தீமையினுடைய தட்டு மேலே பறந்துவிடும் என்பதாக ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி கேட்டார் அப்ப துண்டு சீட்டு என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஹதீசுக்கு பெயர் வைக்கிறார் இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை தான் அல்லாஹு தலா மூசா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொன்ன பதிலே புதிய வைத்திருக்கிறார் என்பது தெரிய வருகிறது அதே போல திருமானா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் மிக சிறந்த துவா அரபா மைதானத்திலே கேட்கப்படக்கூடிய துவா என்று பெருமான அப்துல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிவிட்டு ஒருக்கலிமாஹிம் <laughs> நானும் எனக்கு முன்பு இருந்த அபிமானிகளும் சொன்ன வார்த்தைகளிலேயே மிக சிறந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான் என்று பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் அதே போல அல்லாஹுல் இஸ்லாம் பனு இஸ்ரவேலர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் ஒரு இடத்திலே கேட்டார்கள் மூசாவே ஹரியனா முரப்பு உன்னுடைய ரச்சகன் தூங்குவானா என்று கேட்டாரு உன்னுடைய ரச்சகன் தூங்குவானா என்று கேட்டாரு இவ்வளோ பாசுகளிலான அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் உடனே மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் எடுத்துக்கொள்ளாடிகளை <laughs> உள்ளத்துல <laughs> அன்னல் அன்னல் 
முத்தாவே இதே போலதான் அல்ல தூங்குவானா நீ நினைக்கிறியே அல்ல தூங்குவானையானால் வானமும் பூமியும் இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று மோதி சுக்குநூறா போயிடும் அல்ல விழித்த நிலைமையிலே ஒரு ஏற்பாட்டோடு இருப்பதின் காரணத்தினால் தான் அது அது அந்தந்த இடத்தோடு சுழன்று கொண்டிருக்கு அல்ல மட்டும் நவுது இல்ல அல்ல தூங்க மாட்டான் அவனுக்கு சிறு தூக்கமோ பெருந்தூக்கமோ கிடையாது அல்லாஹுத்தாலா என்றென்றும் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறான் படைப்பினங்களின் மீது அப்படி இருக்க போய்தான் உலகம் நன்றாக சுழன்று கொண்டிருக்கு அப்படி இல்ல நிச்சயமாக இந்த வானமும் பூமியும் என்ன செஞ்சிடும் சுக்கு நூறாக சிதைந்து போய்விடும் என்பதால் அல்லா சொல்லி காட்டினான் என்பதால் சூழ்நிலை சொல்லாட்டினோரும் சொல்லி காட்டினார் அதுதான் மேல சொல்லப்பட்ட இம்னம் பாசுரவீரானவர்களுடைய அறிவிப்பிலும் வருகிறது இரண்டு கண்ணாடிகளை வைத்துக் கொண்டு மூத்தாலை இஸ்லாம் அவர்கள் இரவு முழுவதும் தூங்காமல் என்ன செய்கிறார்கள் நின்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் கடைசி நேரத்தில் தூக்க மிகுதியினால் கையில இருந்த அந்த இரண்டு கண்ணாடிகள் என்ன செய்கின்றன தவறி கீழே விழுகின்றன உடைந்து போகின்றன அப்போ அல்லா முத்தாலாவினுடைய அறிவிப்பு வருகிறது மூத்தாலே இதுதான் உதாரணம் வானம் பூமிக்கு பூமியை கண்காணிக்கின்ற அல்லா தூங்க மாட்டான் இந்த நேரத்திலே தான் ஆயத்தில் கூசி அல்லா சொல்லி காட்டினான் அப்ப இதெல்லாம் அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் அவர்கள் உரையாடிய விஷயங்கள் இப்ப இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அடிசுடைய ஆதாரபூர்வமான விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள் இப்ப அதே போல மூசா அலி இஸ்லாமுடைய வரலாற்றிலே பல விஷயங்கள் நிகழ்ந்திருப்பதை அல்லாஹு தாலா குரானிலே பல வசனங்களின் மூலமாக சொல்லி காட்டுகிறான் சூரத்தில் பக்கராவில் தொண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வசனம் முதல் எழுபத்தி ஆறாவது வசனம் வரை அல்லாஹு தாலா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி காட்டுகிறான் பக்கரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சூரத்தினுடைய பெயர் காரணமே இதுதான் பசுமாட்டினுடைய விஷயம் ஒன்று நடக்குது அது அல்லாஹு தாலா மூத்தா இஸ்லாத்துக்கு சொல்லி காட்டுறான் அதாவது மூத்தா இஸ்லாத்து சம்பந்தப்படுத்தி அல்லா குருவான சொல்லி காட்டுறான் இந்த வசனங்கள் அல்லா சொல்லுகிற போது வயது கால மூசாலி கௌமிகி இன்ன தது பக்கரா மூத்தாரிஸ்லாம்ிஞ்சல்ாங்க அது சலல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் யாரும் சொல்ல நாங்களும் சிரிப்பு காட்டுவீர்களா நான் சிரிப்பு காட்டுவேன் ஆனால் என்னுடைய சிரிப்பிலே உண்மைதான் புரிந்திருக்கும் பொய் இருக்காது என்று சொன்னார்கள் இப்போ பொய் பேசி சிரியவை சிரிக்க வைக்கிறது தரமான நல்ல தகுதி வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு தன்மை அல்ல என்பதை மூத்தா இஸ்லாம் சொல்லுகிற போது அவுது வில்லா அல்லாவை நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அன்ன கூட மினல் ஜாகினி கேலியும் கிண்டலும் செய்யக்கூடியவர் மடத்தனமானவர்கள் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அன்ன கூட மினல் ஜாகினி நான் கேலி கிண்டல் செய்து மடத்தனமாக இரு ஆகுவதை விட்டும் அல்லாஹ் இடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று மூத்தா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் காலு அந்த மக்கள் கேட்டார்கள் அப்ப முதல் இந்த சம்பவத்தை சொல்லிக்கிறோம் மூத்தா இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய கூட்டத்தார் கூட்டத்தாரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு மனிதருக்கு பிள்ளைகளே இல்லை ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை எதுவுமே இல்லை ஆனா அவர்களுடைய பங்காளிகளா இருந்தவங்க யாரு இந்த மனிதருடைய தம்பி பிள்ளைகள் இருந்தார் தம்பி மகன் ஒருவர் இருந்தார் ஆனா இவருக்கு புள்ள இல்ல அதே சமயத்தில் அல்ல மற்ற செல்வத்தை அள்ளி புரிஞ்சுட்டான் பொருளாதாரத்தினுடைய செல்வம் கணக்கு இல்லாமல் குவிந்து போய் கிடந்தன இந்த மனிதருக்கு ஆனா என்ன இல்ல அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை ஆனா அதை பெறுவதற்குரிய ஒரு தகுதியே ஒரு மனிதன் குழந்தையே இல்லைன்னு சொன்னா யாருக்கு வாரிசு வராதுக்கு போவோம் அவருடைய தம்பி பிள்ளைங்களுக்கு போவோம் இந்த நிலைமையில தம்பி மக எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க இந்த பெரியவர் எப்ப தலை மண்டையை போடுவாரு நம்ம இந்த சொத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் உலகத்தில் நடக்கிறது நடக்கிறதா எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போது இந்த ஆள் போற மாதிரி தெரியல நம்ம யார வந்து சீக்கிரம் போகணும்னு நினைக்கிறோமோ ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்க அவங்க அதான் உலக நியதி சில பேர் மாமியார சீக்கிரம் போயிடணும் எப்ப நம்ம கண் கொடுத்தன வாழ்றது இந்த வயசானவங்க போக மாட்டாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனா அந்த மாதிரி ஆளுக்கு ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க காரணம் என்ன இவருடைய பேச்சு இவங்களுடைய நினப்பே ஒரு துவாவா மாறிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது மூத்தா இஸ்லாம் அவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த காலகட்டம் இந்த மனுஷன் பார்த்தா ஒரு அல்லாவுடைய பக்தி இல்லாதவன் இந்த ஆள் இப்படி பாத்துக்கிட்டு இருந்தா சரி வராது அதனால நம்ம போட்டு தள்ளிட வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலை செஞ்சு என்ன செஞ்சுட்டான் அந்த ஊரினுடைய வாசல்ல கொண்டு போய் போட்டான் யாரோ கொலை செஞ்ச மாதிரி இவன் கொலை செய்யாத மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டான் கொண்டு போய் போட்டான் அதான் சொல்லுவாங்க 
அதாவது மாமியா மருமகளுக்கு மத்தியில சண்டை நடக்குது இந்த நேரத்துல ஒரு மாமியார் திடீர்ந்தாவில கிணத்தடியில வலிக்கு விழுந்து மூத்தா போயிட்டான் உடனே மருமக்கு மாதிரிலாம் பேசிக்கிறான் நீ எல்லாம் வந்து குடுத்து வச்சவர் ஓ மாமியார் சீக்கிரம் இறந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிட்டாங்களே அப்படி வந்து மாமியார் தானாவே இறந்து போவாங்க நம்ம தான் ஒரு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சாங்க பொங்கல் அப்படின்னா என்ன கிணத்தடியில வலிக்கு விழுந்தது காரணம் என்ன மாமியார் கிடையாது மருமகம் ஏதோ பண்ணிருக்குது இந்த மாதிரிலாம் அவர் நடக்குது உலகத்துல அது ஒரு நல்ல குணம் இல்லாதவங்க ஒரு நல்ல பண்பு இல்லாதவர்களுடைய குடும்பங்கள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயம் நல்லவருடைய குடும்பத்துல அது நடக்காது இப்ப அந்த மாதிரி இவன் என்ன செஞ்சுட்டான் மூதா இருந்த காலத்துல நபி வாழ்றாங்களே உண்மையை கண்டுபிடிச்சுவாங்களே கூட நினைக்காம இந்த மனிதனை கொலை செய்து அந்த ஊர் வாசல்ல கொண்டு போய் போட்டான் வீட்டுக்குள்ள போட்டா அவங்க கொலை செஞ்சான்னு தெரிஞ்சு போயிருந்து கொலை செஞ்சு போட்டு விட்டு என்ன செஞ்சிட்டான் நேரா போய் மூதா இருந்த போய் என்னுடைய பெரிய பாப்பாவை யாரோ கொலை செஞ்சிட்டான் கேட்டுட்டாங்க கேட்டுட்டால பெரிய பிரச்சனையா போயிரும் இவன் மிரட்டான் மூத்தாரத்தை பார்த்தாங்க இது என்ன பெரிய ரொம்ப போச்சு புள்ள விட்டு யாருமே இல்ல ஆனா அவன் தம்பி புள்ள ஊர அக்கறையா இருக்கிறானே குறை செஞ்சு யாரு அவன் தான் குறை செஞ்சா அதை கண்டுபிடிக்க கூடாது பார்த்து பார்க்காத மாதிரி இருந்தா நம்மள மாதிரி நம்மள நினைச்சுக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனே நேரடியா போய் மூத்தாரத்தை நேரத்தில் போய் மூத்தாவே இதை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க இல்லாட்டி சரி வராது அவற்றை நிறைய செல்வம் இருக்கு அந்த செல்வத்தை எல்லாம் பயன்படுத்தி அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னா உடனே மூத்தாரத்தில் அல்லாட்ட கேட்டாங்க யார் இந்த மாதிரி கேட்கிறானே அவனை குறை செஞ்சு தெரியாது இல்லைன்னா பெரிய பிரச்சனை வரும் போல தெரியுது அல்ல சொன்னா ஒரு பத்து மாட்டை அறுத்து அதுல கிட்டாவில பல மாதிரி எழுதுறாங்க அதனுடைய நாக்கை எடுங்க அல்லது அதனுடைய இந்த சந்து கறி எடுங்க அல்லது அந்த அந்த மாட்டினுடைய அந்த பசு மாட்டினுடைய ஏதோ ஒரு பகுதி அதை எடுத்து அல்லா ஒருத்தர் என்ன செய்யறா அந்த இறந்து போன மனிதனின் மீது அடிக்க சொன்னான் அடித்தா அந்த மனிதன் எழுந்து யார் தன்னை கொலை செய்தது என்பதா சொல்லிவிட்டு இறந்து விடுவான் இப்ப கொலை செய்யறது யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னா இந்த மாதிரி செய்யுங்க அல்ல சொன்னான் பேசாம செய்ய வேண்டியதானே ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பசு மாட்டை பிடிச்சி அறுத்துருந்தா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போயிருக்கும் இவன் கேட்டா மூத்தா போன அந்த மனுஷனுக்கு பசு மாட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம் இந்த பசு மாட்டத்தை பிடிச்சி ஏன் அறுக்க போறீங்க என்ன கி கிண்டல் அடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே மூத்தா இருந்தா சொன்னா அந்த கிண்டல் அடிக்கிறது நபிமார்களுடைய வேலை இல்ல அல்ல இதுதான் சொன்னா இந்த உடனே அப்படியா தெரியாம சொல்லிட்டோம் சரி பரவாயில்ல அந்த பசு மாடு எப்படிப்பட்ட பசு மாடு விவரத்தை கேட்டான் நல்லா சொல்லி காட்டான் காலு தூங்கலனா ரப்பக்க இபை இல்லனா மாகி அந்த பசு மாடு என்ன பசு மாடு
இது எங்களுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்குது இன்னும் தட்டாபக அலைனா பசுமாடெல்லாம் எங்களுக்கு பல மாதிரி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு குழப்பமா இருக்குது
இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்றது முக்கியம் இந்த இடத்துல சில பேர் என்ன செய்யறாங்க இந்த மூசா ஹில்வர் இஸ்லாம் அவர்கள் சந்திப்பு இருக்க சென்று அந்த மூசா இருக்கிறார்களே இந்த மூசா இருக்கிறார்களே இவர்கள் நபி நபியாக சொல்லப்படக்கூடிய மூசா அல்ல என்பதா சில பேர் சொல்றாங்க ஆனா இது வந்து சரியான சொல்ல அல்ல இவனப்பா சொல்லி இல்லாதவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்ட போது கேட்கப்பட்டது அதாவது இன்ன நூன ஒரு மனிதன் இன்ன நவுபர் அல் பக்காலி கூபாவுல ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவனுடைய பெயர் நவுப் என்று சொல்லப்படும் எதிரி <laughs> பொய் சொல்லிட்டான் எனக்கு சொல்லி காட்டினார்கள் உபதேசங்களை செய்கிறார்கள் அது என்ன உபதேசம் அந்த மூசா இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹினுடைய விஷயத்தை பத்தி நிறைய உபதேசங்களை சொல்லி காட்டுறாங்க அந்த உபதேசத்தை சொல்லி காட்டும் போது ஒரு மனிதர் எழுந்து நின்று கேட்டார் அதாவது எழுந்து நின்று கேட்டார் மூசாவே இந்த மனி பூமியிலேயே இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்களே அப்படிப்பட்ட மனிதராக நீங்க இருக்கிறீங்க ஆனா இந்த பூமியிலேயே உங்களை விட அறிவாளி வேலை யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு மனிதர் எழுந்து நின்று கேட்டார் ஐய ரசூல் இல்ல ஹல்பில் ஐ ரசூல் இல்ல ஹல்பில் அருளி அஹது நாளமு மின்க இந்த பூமியில உங்களை விட அறிவாளி வேற யாராவது இருக்காங்களா மூசா அலி தான் சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன விஷயம் உண்மைதான் காரணம் அந்த நேரத்துல மூசா அலி இஸ்லாம் விட ஒரு பெரிய சிறந்த நபி ரசூல் வேற யாருமே இல்ல அவங்க சொன்னது உண்மைதான் ஆனா அவங்க சொல்லக்கூடாது அதை உலகம் சொல்லணும் ஊர் சொல்லணும் அல்ல சொல்லணும் இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க நாளா யாருமே கிடையாது உலகத்திலேயே என்னைய விட பெரிய அறிவாளி வேற யாருமே கிடையாது இது அல்லாவுக்கு பிடிக்கல மூசா அலை இஸ்லாம் வந்து ஒரு ரசூல் பெரிய அறிவாளி இது சந்தேகமே கிடையாது ஆனா மூசா எல்லா மக்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை இப்படி சொல்லிக்க கூடாது அது அல்லாவுக்கு பிடிக்கல அதனால அல்லா என்ன செஞ்சா இதெல்லாம் எருத்தல் இல்ம இல்லா தீல பலா ஐ ரப்பி பாயின உடனே அல்லா முத்தலா சொன்னா மூசாவே உன்னைய விட அறிவாளி இல்லைன்னு சொல்லியே அறிவாளி இருக்கிறாங்க உலகத்துல அப்படியா என்னுடைய ரச்சகனே அந்த அறிவாளியா எனக்கு காட்டு அப்படிங்கிறான் கடல்கள் ஒன்று சேரும் இடத்திலே அவர் இருப்பார் கால ஆயிரத்தி என்னுடைய ரச்சகனே எனக்கு ஒரு ஞானத்தை உண்டாக்கு அதன் மூலமாக அவரை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உடனே அல்லாஹு என்ன செய்யறான் ஒரு மீன் எடுத்துக்கிட்டு உணவு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கட்டு சாதம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய நண்பரையும் கூட்டிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருங்க போகும்போது சமைச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மீன் எந்த இடத்துல விழுதோ அந்த இடம் தான் சிலருடைய இஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இரண்டு கடல்கள் ஒன்று சேரும் இடம் அந்த இடம் தான் அந்த இடத்துலதான் நீ சந்திக்க போற ஆறு இருப்பார் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் மூத்தாளி தான் போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க அல்லா முத்தாலா அவரு நடக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் போயிட்டே இருக்கிறாங்க ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க கடைசியில ஒரு பாறை தெரியுது அந்த இடத்துல போய் தங்குறாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படி கண்ண இருந்து உறங்கிடுறாங்க உறங்கி மதிய நேரத்தினுடைய உறக்கம் கைலுள்ளாளனுடைய உறக்கம் தூங்கிட்டு விழிச்சு பாக்குறாங்க அப்போ கொஞ்சம் பசிக்குது இப்போ பசியின் காரணத்தினால தன்னோட தன் கூட வந்த சிஷ்யராகிய யூஷா அலி இஸ்லாம் அவங்க இவங்களுக்கு பின்னால நிறையா வந்தவங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க அந்த உணவை எடு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க பார்த்தா மீனை காணும் துள்ளி குதிச்சு போயிருச்சு உடனே என்ன செய்ய அல்லாஹ் தல குரான இத சொல்லும் போது அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதாவது அன்சாரி இல்ல ஷைத்தான அந்த அது குரான் பத்தகல சபீரஹு ஃபில் பஹரி சரஃபா அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் இந்த மீன் எங்க உழுந்துச்சு அப்படிங்கற யாவகத்தை மறக்கடிச்சது யாரு ஷைத்தான் நல்ல விஷயத்தை தேடி போனா இந்த மாதிரி எல்லாம் பாதிப்பு உருவாக்கும் ஷைத்தான் அப்படிங்கறத அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் சந்திச்சு தனக்கா சில இழுவுகளை கற்றுக்கொள்ள போகின்ற மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் என்ன செய்யற நடக்க சொல்றான் செய்தா என்ன செஞ்சுட்டா மீன் துள்ளி குதிக்குமே அப்படின்னு அல்லாஹ் சொன்னானே தொடர்ந்து பார்க்க சொல்ற பாக்கிறதுக்கு யாபம் வந்துச்சா 
அவர்களுக்கு விருந்தளிப்பதற்கு மறுத்துவிட்டார்கள் ரொம்ப பலகீனமா நொந்து போய் போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வீட்டு சவர் அப்படி சாணி நிக்கும் இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒழுங்குற மாதிரி நிக்கும் இப்படி இருக்கும் போது சிலர் நான் வேகமா ஓடி போய் அந்த செவத்தை பிடிச்சி தள்ளி நிறுத்தி அந்த பக்கம் ஒரு சிமெண்ட் போட்டு பூசி அழகா பக்குவப்படுத்திட்டு அழகா வர்றாங்க உடனே மூசா எல்லாத்துக்கும் தாங்க முடியல மூசா எல்லாம் கேட்டாங்க ஒருத்தாங்க <laughs> 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 அனியாயக்காரன் <laughs> கஷ்டப்பட்டு என்ன செஞ்சாங்க இந்த படக காசு சேர்த்து இந்த படகை அப்பதான் வாங்கி இருக்கிறான் இதை அபகரிச்சா இந்த சாலையான ஏழைகளுடைய வாழ்க்கை பாலா போயிடும் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டிதான் அந்த ஓட்டையாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது காரணம் அந்த சிறுவனோட கொலை செய்யறது காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த சிறுவனுடைய பெற்றோர்கள் நல்லவங்க ஆனா அந்த சிறுவன் வருங்காலத்துல மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயக்காரனாக மோசமானவனாக வரப்போகிறான் அந்த மனிதனுடைய குழப்பத்தினால் உலகத்துல மிகப்பெரிய நஷ்டங்கள் ஏற்பட போகின்றன அதனால இந்த நஷ்டங்கள் இந்த மனிதனால் ஏற்பட்டு அந்த நல்லவர்களுடைய பெயர் கெட்டு போக கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் அல்லாவுடைய உத்தரவுனால அவனை கொலை செஞ்சேன் அப்படின்னா மூணாவது என்ன சொன்னா அந்த சுவற்றிலே அந்த சுவற்றுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்த மக்கள் இருக்கிறார்களே சாலிகானவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு வாரி இந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆனா அந்த வீட்டுல உள்ளவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவர்கள் இந்த உலகத்தை வீட்டு பிரிகின்ற காலகட்டத்தில ஒரு புதையல் தன்னுடைய பிள்ளைக்காக வேண்டி பின்னால அல்லா சேர்த்துறணும் அப்படிங்கறதுக்காக அல்லாட்ட துவா செஞ்சு அல்லா இந்த சொத்துக்கு கீழே இந்த புதையில மறைஞ்சு வைக்கிறோம் பின்னால என்னுடைய பிள்ளை நல்ல ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கு பின்னால அந்த புதையில அவனுடைய பிள்ளை சேர்த்து விடுவாயான துவா செஞ்சு மூத்தா போயிட்டாங்க ஆனா அந்த செவரு கீழே விழுந்துச்சு புதையல் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஊர்ல தண்ணி தராதான் என்ன செய்வான் புதையல் நல்ல புதையல் இருக்கிறது கிடைச்சு என்ன செஞ்சுவான் அதை அபகரிச்சுக்குவான் அதனாலதான் அந்த செவத்தை நிமித்தி அந்த புதையில காப்பாத்தினேன் அந்த சிறுவனுக்கு கிடைக்கும் மாதிரி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுவன் இஸ்லாமிக்குரிய விளக்கத்தை சொல்லி மூசா இஸ்லாத்த அனுப்பி வச்சாங்க இந்த சரித்திரத்தை அல்லாவத்தில ஏறக்குறைய இருபது வசனங்களுக்கு மேல அல்லாவத்தில சூரத்து கவுப்புல இந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லி காட்டும் இதுவும் மூசா இஸ்லாம் அவர்களுடைய விஷயத்துல இறக்கப்பட்ட பல வசனங்கள் அவர்களுடைய <laughs> அப்படிங்கறது அல்ல குரோ அல்ல விழாவாரிய நமக்கு சொல்லி காட்டுறான் அந்த சரித்திரத்தை சால வரக்கூடிய வாரம் சொல்லப்படும் எனவே மூசா இஸ்லாத்தினுடைய சரித்திரத்தின் மூலமாக பல படிப்பினைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கின்றன அத்தகைய நல்ல படிப்பினைகளை பெற்று சிறந்த மக்களாக வாழ்வதற்குரிய தௌபீக்கை அல்லாஹ் தரம் நம் அனைவருக்கும் தந்தர்கள் விரிவானாக பார்க்கிறது ஆவானா அலிஹம்து இல்லாஹி ரபுல்லாஹ் அலாமிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் பேரலும் பெருபகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிலவட்டுமாகிறது சங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ் ஜனசானுத்தாலா இந்த உலகத்திற்கு நேர்வழி காட்டுவதற்காக அனுப்பி வைத்திருக்கக்கூடிய இறை தூதர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் இந்த நல்லவர்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் நல்லவற்றை சொல்லுகிற போது அதற்காக வேண்டி எதிர்ப்புகளை தெரிவித்த எத்தனையோ மக்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறார்கள் ரசூல்தாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்களை எதிர்த்தவர்களும் கூட உலகத்திலே பரம விரோதிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் பெருமானா சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்திலே சொல்கிற போது மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பிரவுனை தந்ததைப் போல ஒவ்வொரு கூட்டத்தாருடைய நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் பிரவுனை தந்திருந்தான் ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் நபிக்கும் சிலவன் இருந்தார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதிரிகள் இருந்தார்கள் என்னுடைய சமுதாயத்தினுடைய எனக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடியவன் அபூஜங்களாக இருக்கிறான் என்று பெருமானார் செல்லதாரி அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு திட்டங்களையும் சூழ்ச்சிகளையும் செய்து சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களாக இருந்தாலும் மற்ற நபிமார்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய கண்ணியங்களையும் அவர்களுடைய மேன்மைகளையும் பாழ்படுத்தி அவர்களை இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற கங்கணத்திலே இந்த உலகத்திலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த எத்தனையோ மனிதர்கள் உலகத்தில் இருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சரித்திரத்தை நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் ஏகப்பட்டவர்கள் அதிலே முக்கியமாக பிரவுன் அவனுடைய கதை முடிந்துவிட்டது இந்த பிரவுனுக்கு அடுத்தபடியாக பொதுவாகவே சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கிறோம் அபூஜகல் என்பவன் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவருடைய நெருங்கிய உறவு முறைகளில் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் ஒரு அந்நியன் என்று சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு அவருடைய குடும்பத்தில் ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு முன்னால் சொந்தமாக இருந்திருப்பார் ஆனால் ஒரு அந்நியன் தான் அவன் ஒரு ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தம் இல்லை ஆனால் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு எப்படி ஒரு அந்நிய மனிதன் எதிரியாக இருந்தானோ அதே போல அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக இருந்தவர் அவர்களுடைய சொந்த பெரிய தந்தை சொந்த பெரிய தந்தையாக இருந்த அபூலகவும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக இருந்தார் அதே போலதான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக இருந்தவன் பிரவுன் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சொந்தத்திலும் அவர்களுக்கு எதிரிகள் இருந்தார்கள் அந்த வகையிலே தான் சாமிரி என்பவனுடைய கதையை நாம் சொல்லி காட்டினோம் வரலாற்றை சொல்லி காட்டினோம் சாமிரி என்பவன் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூரசினாமலைக்கு சென்றிருந்த சமயத்தில் பத்து நாட்கள் அதிகமாக நோன் போயிட்டு நிலத்தில் கேளுங்கள் என்று சொன்னதின் அடிப்படையில் தாமதமானதின் காரணத்தினால் மூத்த அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய வருகையினுடைய தாமதத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்தான் அந்த சிரவனுடைய கூட்டத்தாரிடமிருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட அந்த நகைகளை எல்லாம் உருக்கி ஒரு காலை கன்றாக செய்து அதை கத்த வைத்தான் அதற்கு பிறகு அது சத்தம் போட்டதற்கு பிறகு அவன் சொன்னான் மூசா இறைவனை எங்கோ தேடி சென்று விட்டார் ஆனால் நம்முடைய இறைவன் இங்கே இருக்கிறான் என்று சொல்லி அந்த தங்கத்தினாலும் வெள்ளியினாலும் செய்யப்பட்ட அந்த காலை கன்றை வணங்கும்படி மக்களை ஏவினான் இவனும் ஒரு வகையில மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சொந்தத்திலே இருக்கக்கூடியவன் காரணம் பனு இஸ்ராயலை சேர்ந்தவன் அப்படி இருந்தும் கூட மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எதிரியாக செயல்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்றுபடுத்தப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்ட அந்த மூமினான மக்களை வழிகெடுத்து அவர்களுக்கு மாற்றமான பாதையை காட்டியது காட்டி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையே எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அந்த மனிதன் தள்ளப்பட்டான் அவர் அல்லாஹனுடைய சாபத்தை பெற்றுக் கொண்டான் அதே போல மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சொந்தத்திலே இன்னொரு மனிதன் இவர்கள் அவருடைய அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் பனு இஸ்ராயல் என்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சொந்தத்தில் ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் பெயர் ஹாரூன் என்று சொல்லப்படும் ஹாரூன் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய அவர்களுடைய துணையாக ஒரு நபியாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் ஹாரூன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மனிதன் இருக்கிறானே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருங்கிய உறவு முறையாக இருந்தாலும் கூட முனாபிக்காக இருந்தார் இஸ்லாத்தை வெளிப்படையிலே சொல்லிக் கொண்டு உள்ளரங்கத்தில் என்ன செய்தார் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவராக குஃபுரை மறைத்து வைத்திருக்கக்கூடியவராக இருந்தார் இவருடைய சரித்திரத்தை அல்லாஹ் குரானிலே அதிகமான இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறார் அதில் ஒரு இடத்திலே அல்லாஹு தலா சூரத்துல் கசத் என்ற அத்தியாயத்தில் எழுபத்தி ஆறாவது வசனம் முதல் எண்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வரை அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறார் இன்ன காரோன நிச்சயமாக காரோன் இருக்கிறானே காண மின் கவுனி மூசா அவன் மூசாவுடைய கூட்டத்தாரில் இருந்தான் அலையும் அவர்களின் மீது வரம்பு மீறி அடிச்சாட்டியம் செய்தான் வார்த்தை நாகு அவனுக்கு நாம் கொடுத்திருந்தோம் மினல் குனூசி மிகப்பெரிய புதையல்களை கொடுத்திருந்தோம் மா இன்னும் அப்பாத்தி ஹூ லத்தனோ பில் ஹஸ்வத்தி உள்ள கூவா அவனுடைய தங்க சுரங்கங்கள் 
அதனுடைய அந்த நகைகளினுடைய அந்த ஆபரணங்களினுடைய அறைகள் அந்த ஆபரணங்கள் வைக்கப்பட்ட செல்வங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகளை திறப்பதற்குரிய சாவிகள் இருக்கிறதே சொல்லுவார்கள் சாவியை சுமப்பதற்காக அறுபது ஒட்டகங்கள் நிறைய சுமந்து செல்வார்கள் என்று சொல்லி ஆனா அல்லா சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை இருக்கிறதே மொஃபாத்திஹவு பன்மையாக அல்லா சொல்லுகிறான் அவனுடைய சாவிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவனுடைய செல்வத்தை ஒரு ரூம்ல வச்சு அடைக்கல அந்த ஒரு ரூம துறக்கிறதுக்காக வேண்டி அறுபது ஒட்டகம் சுமந்துட்டு போகல அப்படித்தான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இல்ல அந்த மனிதனுடைய செல்வத்தை பதுக்கி வைக்கப்பட்ட அறைகள் ஏராளமாக இருந்தன அந்த அறைகளுடைய சாவிகளினுடைய எண்ணிக்கை எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்று சொன்னால் அறுபது ஒட்டகம் நிறைய அந்த சாவிகளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் அந்த அளவிற்கு மிக கனமான பொதிகளாக அந்த சாவிகளினுடைய எடைகள் மட்டும் இருந்தன என்பதா அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கூட்டம் தான் அந்த சாவிகளை சுமந்து செல்ல முடியும் அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய செல்வாக்குகள் இந்த மனிதனுக்கு நாம் வழங்கியிருந்தோம் இது காலளவு கௌமுகு அவனுடைய கூட்டத்தார் இடத்திலே நல்லவர் நல்லவர்களாக இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த காரும் பிறந்த அந்த கூட்டத்திலே இருந்த நல்லடியார்கள் சொன்னார்கள் லா தப்ரா நீ பெருமை அடிக்காதே இன்னும் பெருமை அடிக்கக்கூடியவர்களை அல்லா ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டான் என்று சொல்லி காட்டான் சொல்லி காட்டினார்கள் அதே போல இது ஒரு உபதேசம் அந்த காரணுக்கு சொல்லப்பட்ட உபதேசங்கள் இரண்டு வகையான உபதேசங்கள் ஒன்று தன்னிலையை மாற்றிக்கொள் என்ன உன்னுடைய உள்ளமையை பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள் உன்னுடைய உள்ளத்திலே சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பெருமை அகங்காரம் ஆணவம் இதை அதனை துடைத்து விடு இதை எடுத்து விட்டால்தான் நீ ஒரு உண்மையான மனிதனாக இருக்க முடியும் இது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது வபுத்தது சீமா ஆத்தாக்கல் துனியா கூடிய செல்வங்களை வைத்து தாரல் ஆகிரத்த மறு உலகத்தை நீ தேடிக்கொள் உலகத்து தேர்தலேயே நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை போக்கிறார் உனக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த செல்வாக்குகளை வைத்து மறு உலகத்தை தேடிக்கொள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இப்ப செல்வங்கள் இல்லை என்றால் மறு உலகத்தை தேட முடியாதா அசூருல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் நரகத்தை விட்டு உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அது ஒரு பேரித்த பலத்தினுடைய துண்டை கொண்டாகிலும் சரி என்று சொன்னார்கள் வலோ பிஷிக்கு தமிரத்தின் என்று சொன்னார்கள் அப்படின்னா என்ன இத்த குன்னார வலோ பிஷிக்கு தமிரத்தின் நரக நெருப்பை விட்டு பாதுகாக்கக்கூடியது தருமங்கள் அந்த தர்ம ஜீரத்துக்கு உகது மலை அளவு தங்கனா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அதாவது உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் எதுவோ அது ஏதாவது கொஞ்சமா இருந்தாலும் அதை கொடுத்தாலும் நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ளுங்க சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் யார் நோன்பாளிக்கு நோன்பு திறக்க தண்ணீர் கொடுப்பாரோ அவர்களுக்கு நாளை மறுமையில தாகமே ஏற்படாது சுருக்கத்தை அல்லா தருவார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே கேட்டார்கள் சகாபாக்கள் யார் சொல்லலாம் எங்களிடத்திலே கொடுப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்றால் நோன்பு திறப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்வதற்குரிய வசதிகள் எங்களிடத்தில் இல்லை என்றால் பெருமானா செல்லா அலிஸ்ன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மீட்டர் தண்ணீராவது ஒரு மீட்டர் பாலாவது கொடுங்க என்று சொன்னார்கள் ஒரு மீட்டர் தண்ணீராவது நம்ம கொடுக்க முடியாது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தண்ணியை ஒரு கிளாஸ் நிறைய எடுத்து கொடுத்தா கூட அது நோன்பு திறக்கிறதுக்காக செஞ்ச உதவி தான் அதுவும் கூட நாளை மறுமையில நமக்கு செல்வாக்குகளை சொர்க்கத்தை வாங்கி தரக்கூடிய ஒன்று என்பதை ரசூல் அலிஸ்லா சொல்லி காட்டினார் எனவே சொர்க்கத்தை தேடி தரக்கூடிய மறு உலகத்தை தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு சதக்கா இருக்கிறது அதுக்கு செல்வங்கள் குமிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா இவனிடத்துல செல்வம் குமிஞ்சிருந்தது இவனை பார்த்து அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் மூசா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் வபுத்ததை சீமா ஆத்தாக்கல்லா ஹுத்தாரல் ஆகிரத்த வலா தன்ச நசீபக்கம் என துன்யா இந்த உலகத்திலே உனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய செல்வங்களை வைத்து மறு உலகத்தை நீ தேடிக்கொள் வலா தன்ச நசீபக்கம் என துன்யா உலகத்திலே உனக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த செல்வங்களை கணக்கு பார்த்து உன்னுடைய பங்கை நீ மறந்து விடாதே நக்காத்து கொடுப்பதற்கு நீ மறந்து விடாதே நீ அழகுபட நடந்து கொள்வாயாக கமா அஹ்சன் அல்லாஹு இலைக்க அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் எப்படி அழகுபட நடந்து இருக்கிறானோ அதே போல நீ அழகுபட நடப்பாயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அல்லாஹ் உனக்கு நியாமத்தை தந்திருக்கிறான் அந்த நியாமத்தை கொண்டு அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ளவனாக நடப்பாயாக உபதேசங்களை 
குழப்பம் செய்யக்கூடியவர்களை ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டார் குழப்பம் செய்யறது என்ன அர்த்தம் இதுல வந்து என்ன கருத்து சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அதாவது மேல சொல்லப்பட்ட நீ பெருமை அடிக்காதே என்று சொல்லப்பட்டதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த பெருமையினுடைய அர்த்தம் அந்த மனிதர் ஒரு கெட்ட எண்ணங்களோடு இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடாது அவனுக்கு தரப்பட்ட அந்த செல்வங்களை வைத்து நல்ல அந்த மக்களிடத்திலே பணிவோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த செல்வங்கள் அந்த மனிதனுக்கு தலைக்கணத்தை உருவாக்கிவிடக் கூடாது இரண்டாவதாக அல்லாவிடம் இருந்து நீ மறுமையை தேடிக்கொள் என்று சொல்லப்பட்டதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே என்னென்ன தர்மங்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமோ பொருளாதாரத்தினுடைய கடமைகள் ரக்காத்து இருக்கிறது சித்ரா இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடன்கள் இருக்கின்றன சொந்த பந்தங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன பக்கத்து வீட்டாருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன நம்மோடு அணுகி இருக்கக்கூடிய உறவு முறைகளிலே இருக்கக்கூடிய அவர்கள் அவர்கள் நம்முடைய வேலைக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உரிமைகள் அல்லது நம்மிடத்திலே ஊழியம் செய்யக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்களிடத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகள் இவை அனைத்துமே பொருளாதாரத்தினுடைய கடமைகள் தான் இந்த கடமைகளை நீ சரிவர நிறைவேற்றினால் அல்லாவிடத்தில் நீ என்ன செய்யலாம் சரியான ஒரு அழகுபட நடந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நன்றி கடனை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அப்படி இல்லாமல் நீ பெருமை அடிக்காது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த அடிப்படையில மூசா அலை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் அவனிடத்தில் நிறைய விஷயங்களை சொல்றான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவனுடைய செல்வங்களை குமிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய செல் அந்த அதாவது கட்டடங்கள் மட்டும் இவ்வளவு சாவிகளை உடைய கட்டடங்களாக இருக்குமே ஆனால் அவன் வாழ்ந்த ஒரு கட்டடம் பங்களா எப்படி இருக்கும் அவன் வாழ்ந்த அந்த மாளிகை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளவு செல்வாக்குகளோடு அவன் வாழ்ந்திருந்தும் கூட அந்த மனிதனுக்கு நன்மையை ஏவி கொண்டே இருந்தார்கள் தீமையை தடுத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திலே அவர்களுடைய ஏவலும் விளக்கலும் ஒரு வக்கிர புத்திகளைத்தான் உருவாக்கியதை தவிர அவனுடைய உள்ளத்திலே சீர்திருத்தங்களை உருவாக்கவில்லை நல்ல எண்ணங்களோடு நேர்வழியை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு தான் உபதேசம் என்பது நல்ல ஒரு எண்ணங்களை உருவாக்குமே தவிர தீய எண்ணங்களோடு இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்லடியார்களுடைய உபதேசங்களிலே நல்ல எண்ணங்களும் கொள்ளாத ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில அவர்கள் சொல்லக்கூடிய உபதேசங்கள் நல்ல எண்ணங்களை உருவாதற்கு உருவாக்குவதற்கு பகரமாக தீய எண்ணங்களையும் வக்கிர புத்திகளை தான் உருவாக்கும் அந்த அடிப்படையில மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த உபதேசங்களும் அந்த நல்லடியார்களுடைய உபதேசங்களும் அவருடைய உள்ளத்திலே மென்மேலும் அதிகப்படியான ஒரு ஒரு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உள்ளுணர்வைகள் தான் உருவாக்கியதை தவிர அந்த மனிதன் திருந்துவதற்குரிய ஒரு வழியை சொல்லவில்லை அவனுக்கு இந்த நிலைமை என்னதான் சொல்லி காட்டுகிறான் கால இன்னமா ஊத்தி துவாலின் ஐந்தி அந்த மனிதன் தனக்கு உபதேசம் செய்த மக்களிடத்திலெல்லாம் சொன்னார் இன்னமா ஊத்தி துவு நான் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த செல்வங்கள் இருக்கிறத இதெல்லாம் அலா இல்மின் ஐந்தி எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாலேஜ் மூலமாக நான் பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு அதனுடைய திறமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி வியாபாரம் பண்றது எப்படி ஒரு நாணயத்தோடு பேசுறது எப்படி மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அதாவது நல்ல ஒரு ஐடியாவோட பேசுறது அவர்களை எப்படி கவுத்துறது அந்த மக்களிடம் இருந்து எப்படி வியாபாரத்தை உருவாக்கிக்கிறதுங்கிற ஒரு நாலேஜ் எனக்கு இருக்குது அந்த தரம் ஒரு திறமை என்னிடத்தில் இருக்கிறது அந்த திறமையின் மூலமாகத்தான் நான் இந்த செல்வங்களை பெற்றுக்கொண்டேனே தவிர அவளம் யாலம் அண்ணல்லாக கத அகலக்க மின் கவுலிகி மினல் குருணி மன்பு அஷ்து மின்பு கூவத்தன் வாக்கர் ஜமா வலா யுஸ் அலுவன் ஜுனூபிகி முல் முஜ்ரிமு அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அவன் யோசிக்க வேண்டாமா தன்னுடைய அறிவின் மூலமாகத்தான் இந்த செல்வங்களை பெற்றுக் கொண்டதாக சொல்லுகிறானே இவனுக்கு முன்பாக இருந்த எத்தனைப்பட்ட செல்வாக்குகள் படைத்த மக்கள் எல்லாம் அல்லாஹினுடைய ஆற்றலினால் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இவன் அறிய வேண்டாமா என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்லுகிறார் ஆக்கிரமிக்கவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாம் வாக்கர் ஜம்ஆ இவனை விட செல்வங்கள் அதிகமானவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் என்ன ஆனார்கள் அவர்களும் இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் செல்வாக்கு படைக்கிறார்கள் எங்களுக்கு திறமை இருக்குது அதனால நாங்கள் வருமானத்தை தேடிக்கிட்டோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் வலாயுஸ் அல் ஆண்டு முஜ்ரி மோன் அவர்களுடைய பாவங்களை பற்றி எல்லாம் அவர் அவர் கேட்கப்பட மாட்டான் அப்போ இவன் இந்த மனிதன் அழிக்கப்படுவானே ஆனால் யாரு இந்த மனிதன் அழிக்கப்படுவான ஏனால் அவர்கள் என்ன பாவம் செஞ்சாங்க நீ என்ன பாவம் செஞ்ச இதெல்லாம் அல்லாஹ் தர கேள்வி கேட்க மாட்டான் இவன் அழிஞ்சிட்டானா இவனுடைய செயல்களால் இவன் அழிக்கப்பட்டான் என்ற ஒரு நிலை தான் அல்லாஹ் தர சொல்லி காட்டினால் இவனுடைய செல்வங்களோடும் படைகளோடும் பரிவாரங்களோடும் சொகுசான வாழ்க்கைகளை திரட்டி கொண்டு தெருவில் அப்படி மிடுக்க நடந்து போனான்னு வச்சுக்கிறேங்க அல்லாஹ் சொல்லி காட்டினான் அலா கோமிகி அவன் தன்னுடைய கூட்டத்தாருக்கு மத்தியிலே அழகு அலங்காரத்தை சேகரித்துக் கொண்டு மிடுக
செல்வங்களோடும் செல்வாக்குகளோடும் இவன் இருக்கிறான் ஆஹா இவன் செல்லக்கூடிய இந்த மிடுக்கையும் ஒரு அலங்காரத்தையும் எவ்வளவு அற்புதங்களையும் கண்டீர்களா இப்படி ஒரு செல்வங்கள் நமக்கு தரப்பட்டிருக்க கூடாதா என்று கேட்டார்கள் ஆனால் மெஞ்ஞானத்தை வழங்கப்பட்டவர்கள் மெஞ்ஞானம் என்று சொன்னால் கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் மெஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது எந்த கல்வி ஆன்மீக பாதையில இவர்களை கொண்டு செல்கிறதோ அதை பெற்றவர்கள் மெஞ்ஞானிகள் உலக கல்வியா இருந்தாலும் சரி ஆகிரத்தினுடைய கல்வியா இருந்தாலும் சரி அந்த கல்வி இவர்களை நேரிய பாதையிலே கொண்டு செல்மே செல்வமே செல்மையானால் இவர்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் மெஞ்ஞானமாகும் அது உண்மையான ஞானமாகும் அல்லாஹினுடைய பாதையை காட்டக்கூடிய உண்மையான ஒரு நல்ல ஞானமா இதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இல்ல யாருக்கு மெஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டதோ அவர்கள் சொன்னார்கள் வயலக்கும் உலகத்தை பார்த்து ஆசைப்பட்டு இப்படி பெருமிதம் கொண்டு அந்த மக்களை பார்த்து சொன்னாங்க வயலக்கும் நாசமா போக சவாபுல்லாஹி ஹைருல்லிமன் ஆமனவ ஆமில சாலிஹா யார் அல்லாஹை விசுவாசம் கொண்டு நல்ல அமல்களை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த செல்வங்கள் இருக்கிறதே இதைவிட மிக சிறந்தது இவன் கொண்டு செல்லக்கூடிய இந்த செல்வங்கள் செல்வாக்குகள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் இருக்கிறது இவை அனைத்தையும் விட யார் ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் இருக்கிறது மிக மிக சிறந்தது என்று சொல்வார்கள் பல இலக்காக இல்ல சாபிரோல் ஆனாலும் இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் சொன்னா யார் புரிஞ்சுக்கிறா தெரியுமா யார் பொறுமையாளர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இதை அனுபவிக்க முடியும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த நேரத்துல இந்த காரூன் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் இவங்க என்ன செய்யறாங்க நம்மள தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உபதேசம் உபதேசம் சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்றது நேரான வழியில நம்மள வந்து ஆடம்பரமா அனுபவிக்க விடாம நம்மள வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே எதஞ்சலா இருக்கக்கூடிய இவங்களை வந்து எப்படியாவது சேர கெடுத்து என்ன செஞ்சிடணும் சமுதாயத்தில இருந்து ஒதுக்கி வச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கான் அப்ப இந்த முடிவுக்கு வந்து அவன் யார் இந்த காரணம் இருக்கிறானே இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் இந்த முடிவு நமக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடிய மக்களிலே தலைமைத்துவத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய மூசா இவருடைய கொட்டத்தை நம்ம அடக்கிட்டோம் வச்சுக்கிறீங்க அதுக்கு பின்னால இவர் வாயே ஆட மாட்டார் அதுக்கப்புறம் உபதேசமே பண்ண மாட்டார் ஒதுங்கி போயிருவார் இவருடைய கொடுக்க புடிக்கிறோம் இவருடைய கொட்டத்தை அடைக்கிறோம் அதுக்கு பின்னால நம்மளுக்கு கஷ்டமே இல்லை யாருமே நம்மளுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய இவன் மூசாவுக்கு என்ன உறவு முறை மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு என்ன ஒரு பந்தம் என்ன ஒரு வெத்த உறவு முறை என்று சொன்னால் அதிலே சில கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் இப்ராஹிம் நகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அவர்களும் அப்துல்லா இபுல் ஹர் இபுனு நவபல் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் மாலிக் இபுனு தீரா ரஹமத்துல்லாஹி அவர்களும் சொல்கிறார்கள் இபுனு ஜுரை இந்த இமாம்கள் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஹுவ காரூன் இந்த காரூன் இருக்கிறானே இந்த காரூன் இபுனு எஸ்ஹர் இபுனு காஹிர் அதாவது நம்ம இந்த தலைமுறை பத்தி சொல்லக்கூடும் காரூனுடைய தந்தை எஸ்ஹர் எஸ்ஹருடைய தந்தை காஹிர் இதுல எதுக்காக இதை சொல்லப்படும் சொன்னா மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய பரம்பரை எப்படி தெரியுமா மூசாவுடைய தந்தை இம்ரான் இம்ரானுடைய தந்தை காஹி அப்படின்னா ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால ஒன்னா பிறந்திருக்கிறான் அப்போ மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய தந்தையினுடைய தந்தையும் காரவனுடைய தந்தையினுடைய தந்தையும் கூட பிறந்தவர்கள் இப்ப ரெண்டு பேரும் யாரு அண்ணன் தம்பி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களும் காரவனும் அண்ணன் தம்பிகள் அப்படி இருந்தும் கூட இவனுடைய உள்ளத்தில எழுந்த திட்டம் இருக்கிறதே ரொம்பவும் மோசமானது ரொம்பவும் அபாயகரமானது யாருக்கு அபாயகரமானது இவனுக்கே அபாயகரமானது காரணம் என்ன வலா துருக்கூபி ஐதி தகுலுக்கா உங்களுடைய கரங்களை அழிவின் பக்கம் போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் எதுக்காக சொல்லுகிறான் உங்களுடைய பொருள்களை அல்லாவுடைய பாதையில் செலவு செய்யுங்க அதே சமயத்தில் அந்த பொருளாதாரத்தின் மூலம் உங்களுடைய கரங்களையே நீங்கள் அழிவின் பக்கம் போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுறான் காரணம் என்ன நம்ம பொருளை வச்சு நம்ம அழிகிறதுக்கு நம்ம வழிபடுவோமா அப்படி இல்ல எந்த பொருள் அல்லாவுடைய பாதைக்காக வேண்டி பயன்படவில்லையோ அறவே பயன்படாமல் அல்லாவுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றாமல் பதுக்கி வைக்கப்படுகிறதோ அந்த பொருளாதாரத்தின் மூலம் அழிவுதான் ஏற்படும் இதைத்தான் அல்ல சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரிதான் இந்த காரணம் இருக்கிறானே அவன் எடுத்த முடிவு அவனுக்கே அபாயகரமானது ஆனால் அவன் நினைக்கிறான் இது மூசாவுக்கு அபாயகரமானது மூசாவுக்கு கேவலத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது மூசாவை இந்த சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கக்கூடியது மூசாவினுடைய கொட்டங்களை அடக்கக்கூடியது மூசாவினுடைய மதிப்பு மரியாதைகளை எல்லாம் கால்களிலே போட்டு மிதிப்பதற்கு சமமானது என்றெல்லாம் இவன் நினைத்தான் ஆனால் 
இப்படி செய்ததின் காரணத்தினால் எப்பேற்பட்ட ஆபத்திற்கு அவன் தள்ளப்பட்டான் என்பதை பார்க்கிற போது இது ஒரு உறவு முறை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இந்த காரோடு இருக்கிறானே ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பிங்கிற ஒரு உறவு முறை வருது இன்னொரு முக்கியமான உறவு முறை இதுதான் அதிகமான இமாம்கள் ஊர்ஜிதப்படுத்துறார் என்ன சொன்னா இந்த காரோடு இருக்கிறானே காரோனும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அண்ணன் தம்பிக்கு பிறந்தவர்கள் அதாவது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சிறிய தந்தையினுடைய மகன் தான் காரோ எப்பேற்பட்ட உறவு முறை இணைஞ்சு வருது பாருங்க அப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய தந்தையும் காரோனுடைய தந்தையும் கூட பிறந்தவர்கள் அண்ணன் தம்பி அப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இவர் அண்ணன் தம்பி இவர் இவர் தம்பி இப்படி வருகிற இந்த உலவு அற்புதமான ஒரு உறவு முறைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தும் கூட இவன் செய்த திட்டம் இருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் ஒரு பெண்மணியை பிடித்தான் அவரிடத்தில் செல்வங்கள் அதிகமாக கொடுத்தான் எவ்வளவு தேவைப்படுதோ நீ வாங்கிக்க ஆனா ஒரு காரியம் செய்யும் சின்ன காரியம் தான் உன்னுடைய சொல்லால் மூசாவுக்கு ஒரு இல அதாவது ஒரு இழிவை உருவாக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு வார்த்தை இந்த ஒரு வார்த்தை நீ சொல்லிட்டே வச்சுக்க உனக்கு இப்ப தந்திருக்கக்கூடிய செல்வங்களும் சொந்தமானது இனிமே நீ எவ்வளவு கேட்டாலும் நான் தருறேன் அப்படி ஒரு செல்வங்களை நான் உனக்கு அள்ளி தரேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னா மூசா என்னை கெடுத்து விட்டார் மானபங்கப்படுத்தி விட்டார் என்று மட்டும் எல்லா மக்களுக்கு முன்னால நீ சொல்லும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் எவ்வளவு மருத்துவம் கூட இவனுடைய நிர்பந்தத்தின் காரணத்தினால் ஆசை வார்த்தைகளின் காரணத்தினால் அந்த பெண் என்ன செய்கிறார் ஏதோ மனம் இல்லாமல் ஏற்றுக் கொள்கிறார் இந்த நேரத்தில்தான் மூசா அலி இஸ்லாம் பனு இஸ்ராயல் மக்களிடத்துல கூடியிருக்கிறார் கூடி ஒன்னா இருந்து சொர்க்க நரகத்தை பத்தி அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அல்லாவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் மக்களிடத்தில் நீங்கள் சரியான முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் இப்படிலாம் உபதேசம் பண்ணும் போது அந்த காரணம் இருந்து நின்று சொன்னார் மூசா உபதேசம் பண்ணதெல்லாம் போதும் உட்கார் அப்படின்னா என்னப்பா இப்படி பேசுற ஆமா உபதேசம் இவ்வளவு ஊருக்கு எல்லாம் உபதேசம் பண்றிய நீ ஒழுங்கா நடந்திருக்கிறியா என்று கேட்டான் நான் என்ன ஒழுங்கா நடக்கல அப்படின்னு கேட்டாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் பொதுவா நபிமானர்களுடைய தன்மைகள் அவர்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எவ்வளவு பரிசுத்தமானவர்கள் அவர்கள் அப்படி இருந்தும் இவனுடைய வார்த்தைகள் அவர்களை மிரள வைக்கிறது பதட்டம் அடைய வைக்கிறது பரிசுத்தமான ஒரு நிலையில் இருக்கு இருந்திருந்தும் கூட இந்த மனிதன் இப்படி பேசுகிறானே என்று சொல்லி என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்டார் இதோ இந்த பெண் சாட்சி இவளை நீ மானபங்கப்படுத்தியிருக்கிறார் கெட்ட முறையில் நடந்திருக்கிறார் என்று சொன்னவுடன் அந்த பெண் எழுந்து நின்று சொல்லுகிறார் ஆமா என்னை இந்த மூத்தா கெடுத்து விட்டார் இந்த மூத்தா என்னை மானபங்கப்படுத்தி விட்டார் அசுத்தப்படுத்தி விட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற போது மூசா அலி இஸ்லாம் கேட்டார்கள் அந்த பெண்ணிடத்திலே பெண்ணே இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறாயே நிச்சயமா அல்லாவின் மீது சஜ்ஜிய விட்டு சொல் இந்த பாவத்தை நான் செய்தேனா என்று கேட்கிறார் மூசா அலி இஸ்லாமுடைய வார்த்தைகள் அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரதிபலிப்பை உருவாக்கியது அவள் திடுக்க முற்றார் பயந்து நடுங்கினார் இல்லை மூசா நீங்கள் பரிசுத்தமானவர் என்னிடத்தில் நீங்க உங்கள் விரல் கூட படவில்லை இதுவரை அப்படி ஒரு தூய்மையான மனிதர் நீங்கள் என்று சொன்னவுடன் மூசா அலி கேட்கிறார்கள் இந்த திட்டத்தை சொல்லிக் கொடுத்த மனிதன் யார் உன்னை இதன் பக்கம் நிர்பந்தப்படுத்தியவன் யார் என்று கேட்டவுடன் உடனே இந்த காரூன் தான் எனக்கு இப்படி சொன்னார் இப்படி சொல்லுமா அந்த பிரவுன் அந்த காரூன் தான் என்னை ஏவினார் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னால் முன்பாக சரிதாவில விழுந்து விட்டார்கள் சரிதாவில விழுந்து அல்லாவிடத்தை கேட்டார்கள் இப்படி ஒரு மோசமான திட்டத்தை தீட்டி என் மீது அபாண்டத்தை உருவாக்கி இந்த மனிதனை நீ கவனித்துக் கொள் என்று அல்லாஹிடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வகி அறிவிக்கிறார் அந்த பூமி இடத்தில் சொல் அது உனக்கு வழிபடும் நான் அந்த பூமிக்கு கட்டளை இட்டு விட்டேன் என்று அல்லாம் சொன்னான் உடனே மூசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அவனையும் அவனுடைய வீடு வாசல்கள் சொத்து சொல்கள் அனைத்தையும் கைப்பற்றிக் கொள்ளுமாறு பூமி இடத்தில் ஏவினார்கள் பூமியை பிடித்துக் கொள் என்று சொன்னார்கள் 
நபிமார்களுடைய வார்த்தைக்கு கடலும் கட்டுப்படும் பூமியும் கட்டுப்படும் மலைகளும் வழிபடும் இப்படி எல்லாமே எல்லாமே கட்டுப்படும் சல்லல்லா மலை அவருடைய சரித்திரத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு தடவை பெருமானா செல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லானவர்களும் உமர் ரதி அல்லானவர்களும் உஸ்மான் ரதி அல்லானவர்களும் ஒரு மலையின் மீது அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த மலை லேசாக நடுங்குகிறது ஆடுகிறது சல்லல்லா அலிவ செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய கால்களால் ஒரு தட்டு தட்டி சொன்னார்கள் மலையே அமைதியாக இருப்பாயா உன் மீது யார் இருக்கிறார் தெரியுமா ஒரு ரசூல் இருக்கிறார் ஒரு சித்தீக் இருக்கிறார் இரண்டு ஷகீடுகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் பிற்காலத்தில் உமர் அலியலான் அவர்களும் உஸ்மான் அலியலான் அவர்களும் சகாதத்தை பெறுவார்கள் என்பதை சலல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கேயே சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ உமர் அலியலானுக்கு தெரியும் நம்ம கொள்ளலாம் பட போறோம் அதே மாதிரி உஸ்மான் அலியலானவர்களுக்கும் தெரியும் நாம் கொல்லப்பட போகிறோம் அப்படின்னு அவங்களுடைய முகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பதட்டம் எல்லாம் உருவாகல காரணம் என்ன அவங்க அதுதான் எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு தன்மை நமக்கு கிடைக்காதா காலிது முன் வலிது ரதியலான் இருக்காங்களே சரித்திரத்துல நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு மாமனிதர் காரணம் என்ன காலிது முன் வலிது ரதியலானவர்கள் தான் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யங்கள் ஈரான் ஈராக் மற்றும் எகிப்த் போன்ற நகரங்கள் எல்லாம் விரிந்து பரவுவதற்கு காரணமான மிகப்பெரிய மாவீரர் காலிது முன் வலி ரதியலானவர்கள் கடைசி காலத்தில் அவர்கள் மரண படுக்கையிலே கிடக்கிறார்கள் கண்ணீர் வடித்து அழுகிறார்கள் தோழர்கள் கேட்டார்கள் மா மனிதராக இருந்த மிகப்பெரிய வீரர் இஸ்லாத்திற்காக மிகப்பெரிய சேவைகளை செய்த மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படி இருந்தும் மரணம் வந்த உடனே அழுகிறீர்களே காரணம் என்ன கோழையாகிவிட்டீர்களா என்று கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நான் மரணத்தை கண்டு பயப்படவில்லை அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் மரணத்தை கண்டு பயப்படவில்லை மாறாக நான் அழுவது எதற்கு என்று சொன்னால் என் உடலை பாருங்கள் இஸ்லாத்துக்காக போராடி போராடி தழும்புகள் எத்தனை இருக்கின்றன வாட்களின் தழும்புகளும் ஈட்டிகளின் தழும்புகளும் அம்புகளின் தழும்புகளும் எத்தனையோ என்னுடைய தியாகத்தை பேசக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றன ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வெற்றிக்கு நான் சொந்தக்காரனாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு அல்ல சகாதத் என்ற ஒரு நர்வாக்கியத்தை தரலையே அப்படின்னு சொன்னான் ஒரு கோலைய மாறி படுத்த படுக்கையில் இருந்து மூத்தா போறனே அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப அவர்களுடைய லட்சியம் என்ன ஒரு கோலையாக படுத்த படுக்கையாக இருந்து இறந்து போகக்கூடாது அல்லாவுக்காக வேண்டி ஒரு போர்க்களத்தை நின்று போராடி ஜெயிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தார்கள் எனவே மூத்தாலையுத்தலாம் அவர்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி இந்த தியாகத்தை செய்தின் காரணத்தினால் அல்லாஹ் சொன்னால் அந்த பூமி இடத்திலே சொல் அது கட்டுப்படும் அப்போ அல்லாஹினுடைய உத்தரவு உடனே மூத்தாலை தான் சொன்னார்கள் பூமியே இவனையும் இவனுடைய சொத்து சுகங்களையும் பிடித்துக்கொள் இதை வைத்துதானே ஆடுகிறார் அந்த சொத்து சோகம் இங்க இருக்க கூடாது உடனே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவனையும் அவனுடைய செல்வங்களையும் அவனுடைய பெருந்தரும் மாளிகைகளையும் அந்த பூமியால் விழுங்கி விட்டோம் அதை சொருக செய்தோம் பூமிக்குள் விழுங்க வைத்தோம் அவனுடைய மாளிகைகளையும்ிங்கிவிட்டது ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஒரு சிறு கூட்டம் கூட அவனால் வளர்க்கப்பட்ட அந்த வேலையாட்கள் இருக்கிறார்களே அந்த ஒரு கூட்டம் கூட என் சூரூடமும் இந்து இல்லா அவனுக்கு உதவி செய்வதற்கு வரவில்லை இவ்வளவு சொத்து சோகம் உள்ள போகும்போது ஐயோ எதுமாதிரி போறீங்களே போறீங்களே உங்களை நான் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே போல அவனே உள்ள போறான் நம்ம போனதுக்கு உள்ள நம்மளும் போயிருவோம் அதனால நம்ம விலகி நின்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சுட்டாங்க எல்லோரும் விலகி கொண்டார்கள் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆனா அல்லாஹ் அவனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டான் உதவியை பெறுவதற்கு தகுதி அற்றவனாக மாறிவிட்டான் என்று அல்லாஹு தான் சொல்லி காட்டுகிறான் நேற்றைய தினம் உல்லாசமான முறையிலே தங்களுடைய 
செல்வங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தெருவிலே நடந்து போகின்ற போது நாங்களும் இப்படி ஒரு செல்வத்திற்காக உரியவர்களாக இருக்கக்கூடாதா என்று சொன்னார்களே அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த செல்வங்கள் எல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே போலவிற்கு பிறகு அவர்கள் சொன்னார்கள் தமன்னவு மக்கானவு பிலாம் நேற்றைய தினம் இவனை போல இருக்க ஆசைப்பட்டவர்கள் சொன்னார்கள் எக்கூடு நல்ல வேலையாக அல்ல நம்மளை காப்பாத்திட்டான் எவ்வு சுற்று நிற்கல் இமையா அல்ல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செல்வத்தை கொடுத்து மண்ணுக்குள்ள சொல்லுங்க வச்சிருந்தாலும் வச்சிருங்க என்ன ஆகிறது அல்லாஹ் தாலா நம்மளுக்கு செல்வத்தை கொடுக்கல நல்ல வேலை எவ்வு சுற்று நிற்கல் இமையா உபாதி வயக்குது நான் இப்ப பொருந்திக்கிட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அல்ல யாருக்கு நாடுகிறானோ செல்வங்களை அள்ளி கொடுக்கலாம் யாருக்கு நாடுகிறானோ அல்லாஹ் தாலா ஒரு மட்டுப்படுத்தி கொடுக்கலாம் அல்லாஹ் தாலா ஒரு கட்டுப்பாடோட கொடுக்கலாம் செல்வத்தை கொடுக்கலாம் எனவே லவ்லா மன்னல்லாம் அலைனா அல்லா நம் மீது அருள் புரிந்திருக்கவில்லை என்று சொன்னார் நம்மளை உள்ள கொண்டு போயிருப்பான் என்ன சொல்றாங்க நம்மளை உள்ள கொண்டு போயிருப்பான் லகச பப்பினா வைக்க அண்ணபு நல்ல வேலை வைக்க அண்ணபு நல்ல வேலை நம்ம தப்பிச்சுக்கிட்டோம் ஆனால் ஒருபோதும் அல்லாவை மறுக்கக்கூடிய மனிதர்கள் காப்பீர்கள் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் எல்லாருக்கும் சொல்லி காட்டுறான் நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்லி காட்டுறான் இந்த உலகத்தினுடைய செல்வங்களை வைத்து ஆகிரத்தை தேடிக்கொள் என்று சொன்னோமே அந்த ஆகிரத்தினுடைய உலகம் இருக்கிறதே நஜி அலுஹா அதை ஆக்கியிருக்கிறோம் யார் இந்த உலகத்திலே கண்ணியத்தையும் உயர்வையும் பெருமையும் நாடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை அல்லாமல் இன்னும் இந்த உலகத்திலே ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் பொருளாதார கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் ஒரு குழப்பத்திற்கு ஆட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களே அவர்களை அல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு தான் அந்த ஆகிரத்தை நாம் உண்டாக்கியிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே பெருமை அடித்து ஆணமும் கொண்டு தெரிகிறார்களோ அவர்களுக்கும் இந்த உலகத்திலே யாரெல்லாம் பொருளாதார கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்றாமல் உலகத்தினுடைய குழப்பங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் ஒருபோதும் நாம் வெற்றியை கொடுக்க மாட்டோம் என்று அல்லாஹ் ஜெனிஷான தலை சொல்லி தருகின்றார் எனவே இந்த வசனங்கள் இருக்குது இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கின்றது அல்லாஹ் தர இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும் போது அல்லாவுக்கு மாற்றம் செய்த மனிதர்களை அல்லாஹ் பல மாதிரி அழைச்சிருக்கிறான் அந்த விஷயத்தை அல்ல சூரத்துல அங்கபூத் என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் இவர்கள் எல்லோரும் மூசாவுக்கு எதிராக இருந்தவர்கள் வலக்கது ஜாக்கும் மூசா இவர்கள் அனைவரிடத்திலும் மூசா வந்து பில் பையினார் நல்ல ஒரு அத்தாட்சிகளை கொண்டு சென்ற போது பூமியில் அவர்கள் பெருமை அடித்தார்கள் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை அவர்கள் அந்த நன்மை விஷயத்தில் முன்னோக்கி செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை நல்ல விஷயத்தில் நல்ல ஒரு அதாவது நல்ல சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்கவில்லை முன்மாதிரியானவர்களாக இருக்கவில்லை ஆனால் பூமியில் பெருமை அடித்து மிகவும் கேவலமானவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் என்ன செஞ்சோம் அகதுநா பி உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிலே ஒவ்வொருவரையும் சில பேரை என்ன செய்தோம் அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணத்தினால் நாம் பிடித்தோம் பமினும் அவர்களிலே சில பேரை மண் அரசாலை ஹாசிபா பயங்கரமான புயல் காட்டினார் என்ன செய்தோம் அவர்களை அடித்து அவர்களை அழித்து ஒழித்தோம் பமினும் மண் அகரத்துக்கு சைஹா இன்னும் சில பேர் என்ன செய்தது நாம் சில பேரை மிகப்பெரிய ஒரு சப்தத்தின் காரணத்தினால் அழித்தோம் பமினும் மண் ஹசப் நாபிகள் ஆரம் இன்னும் சில பேரை பூமிக்குள்ளே சொறியுண்டு போக செய்தோம் புதையுண்டு போக செய்தோம் அமீன்ஹும் அந்த அகரக்னா இன்னும் சில பேரை தண்ணீரிலே மூழ்கடித்து இறக்க வைத்தோம் அல்லாஹ் தலை இப்படி எல்லாம் சொல்லி காட்டுங்க சொல்லிவிட்டு சொன்னார் எவ்வளவு இவர்களை எல்லாம் நம்ம அநியாயம் பண்ணணும் அல்லாஹ் கொண்டு கிடையாது அல்ல அநியாயம் பண்ணல வலாக்கின் காணும் அன்சுத்தவும் எதிரியும் இவர்கள் தான் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டார்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்லாமே யாருன்னா அல்ல உபதேசமும் செஞ்சான் வேதத்தை இறக்கி வச்சான் நபிமார்களை நேரடியா வந்து சொல்ல வச்சான் அவர்களை திருத்தத்துக்காக வேண்டி எத்தனையோ அச்சாட்சிகளை உண்டாக்கணும் அசாவின் மூலமா பாம்ப உருவாக்கணும் அவர்களுடைய குடும்பத்தில ஒரு நல்ல சீர்திருத்தம் உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி எடுத்ததெல்லாம் தண்ணீர் தண்ணீர் எல்லாம் ரத்தமா மாறிச்சு அப்படியே மிகப்பெரிய ஒரு புயல்கள் ஏற்பட்டு வெள்ள பிரலயங்கள் ஏற்பட்டன யாருக்கு சிறுவனுடைய கூட்டத்தாருக்கு ஒன்பது அத்தாட்சியை கொடுத்தானே எடுத்ததெல்லாம் பேரா இருந்துச்சு எடுத்ததெல்லாம் தவளையா இருந்துச்சு இதெல்லாம் அத்தாட்சிகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தும் கூட அல்லாவை அவர்கள் நிராகரித்தார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் அநியாயம் பண்ணல வலாக்கின் காணும் 
இவர்கள் தான் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டார்கள் காரணம் என்ன இதை அத்தாட்சிகளாக எடுத்துக்கொண்டு சீர்திருத்தம் பெறாமல் அல்லாவை புறக்கணித்ததின் காரணத்தினால் இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தண்டனைகள் ஏற்பட்டன என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இன்னொரு அடுத்த வசனத்தில் சொல்லக்கூடிய உபதேசம் இருக்குது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான உபதேசம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு கட்டுக்கோப்பான வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம் எந்த இயற்கையிலும் நம்மளை வந்து தாக்கிவிட முடியாது என்று நம்ம நினைக்கிறோமே அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இப்படித்தான் அவர்கள் நினைச்சாங்க யாரு சிறுவனுடைய கூட்டத்தார் எல்லாம் நினைச்சாங்க அதே மாதிரி பெருந்தொரு மாளிகைகளை எழுப்பி வைத்த காரணம் அப்படிதான் நினைச்சான் யாரு நம்மளை என்ன செஞ்சிட முடியும் நம்மளை யாருமே எதுவும் பண்ண முடியாது எந்த வித காற்றும் நம்மளை வந்து தாக்கிவிட முடியாது எந்த ஒரு மிகப்பெரிய சப்தமும் கூட நம்மளை வந்து என்ன செஞ்சிட முடியாது அழிச்சிட முடியாது அப்படிதான் நினைச்சாங்க ஆனா அல்ல என்ன சொல்றாங்க சொன்னா பொருட்களையோ மனிதர்களையோ யார் பாதுகாவலர்களாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்களோ நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த பாதுகாவலான அந்த மனிதர்களோ அந்த இடங்களோ இருக்கிறது அது என்ன தெரியுமா மசல் உள்ளது நத்தகது மிந்தூன் இல்லா அவுளியாக கமசலில் அன்கபூர் அவர்கள் பாதுகாப்பாக நினைக்கக்கூடிய அந்த இடங்களும் அந்த மனிதர்களும் இருக்கிறார்களே அதற்கு உதாரணம் சிலந்தி பூச்சியினுடைய வலைக்கு உதாரணமாகும் சிலந்தி பூச்சி கட்டுப்பா அந்த வலை அந்த வலை தான் இவர்கள் பாதுகாப்பாக நினைக்கக்கூடியதற்கு உதாரணம் ஒரு பெரிய ஒரு பிரதமர் எனக்கு நெருக்கங்க அதனால எந்த ஆபத்தும் எனக்கு வராது ஏதாவது ஒரு பெரிய நோய் வந்துட்டா கூட அவர் ஏதாவது சொல்லி கொண்டு காப்பாற்றிடுவார் பெரிய டாக்டர் கையாத்தியான டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம் ரொம்ப பிறந்த அவர் அதனால எனக்கு எந்த நோய் வந்தா அவர் பாத்துக்கிடுவார் எனக்கு பெரிய மாளிகை இருக்குது எந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுனாமி வந்தா கூட நிலவிற்க வந்தா கூட அந்த கட்டடத்துக்கு எதுவுமே ஆகாது அப்படி நம்ம சொல்றோம் இப்படி உலகத்தினுடைய பொருட்களையும் செல்வங்களையும் நம்முடைய பாதுகாவலாக நினைக்கிறோம் ஆனா அல்லாவை பொறுத்தவரை அந்த பாதுகாவலாம் எப்படி தெரியுமா அல்லா சொல்லுங்க கமர்சலில் அங்கபூர் நீங்க நினைக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாவல் அனைத்தும் எது எப்படி என்று சொன்னால் அது ஒரு சிலந்தி பூச்சியினுடைய அது ஒரு அந்த சிலந்தி வலையை போன்றதுதான் என்று அல்லா சொல்லுங்க சிலந்தி பூச்சி நினைக்குமா நம்ம கட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த வலை இருக்குது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான தெரியுமா அப்படி நினைக்கலாம் நினைக்குமா ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு இந்த வரல் வேணாம் சுண்டு வரல் ஒரு சுண்டு வரலை எடுத்து இப்படி லேசா என்ன போதும் புரிஞ்சு போச்சு அதனுடைய காலங்காலமா கட்டிய எத்தனையோ நாட்கள் தவம் இருந்து கட்டி இருக்கும் தன்னுடைய எச்சில் நாளையே கட்டி இருக்கும் ஆனா அந்த சிலந்தி பூச்சியினுடைய அந்த வலை கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன செஞ்சிடும் சரியா போயிடும் மோசமா போயிடும் அது அழிஞ்சு போயிடும் அதைத்தான் அல்லா சொல்லுங்க கமர்சலில் அணுக்க போ இத்தகைய பைத்தா ஆனா அது என்ன நினைச்சிச்சு அது ஒரு நம்மளுடைய மாறிய அப்படி நினைச்சுக்கிருச்சு எது அந்த சிலந்தி பூச்சி நினைச்சுக்கிருச்சு ஆனா வைந்த அவுகரால் முயூத்தி லபைத்துல அணுக்க போ லவுகானுயாலமோ அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய வீடுகளிலே மிக பலகீனமான வீடு சிலந்தி பூச்சியினுடைய வீடுதான் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் வலவுக்கான யாலமோ இவர்கள் அறிய வேண்டாமா இதை கூட புரிஞ்சுக்கிற வேண்டாமா என்று அல்ல சொல்றான் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறனே எந்த சிலந்தி பூச்சியினுடைய வலை அல்ல ரொம்ப பலகீனமானது அவுகம் என்று சொல்கிறானோ ரொம்ப கேவலமானது அல்ல சொல்கிறானோ அந்த சிலந்தி பூச்சியினுடைய வலையை வைத்துதான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அபூஜங்கள் போன்ற மா வீரர்களிடம் இருந்து அல்ல சவுர் என்ற குகையில் அல்ல காப்பாத்தினான் நபிய இப்ப அல்ல நினைச்சான்னு சொன்னா எப்பேற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த கட்டடங்களையும் சாதாரணம் அழிச்சிட முடியும் எப்பேற்பட்ட சாதாரண ஒரு கட்டணமாக நினைக்கக்கூடிய சிலந்தி வலையின் மூலமாகவும் மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பை கொடுத்து விட முடியும் இது அல்லாவுக்கு தான் முடியும் அப்படிங்கறத அல்ல சொல்லி காட்டுறோம் இது இந்த சரித்திரத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக அல்ல சொல்வதற்கு காரணத்தினா இதை நம்ம இங்கு சொல்லி காட்டுறோம் அடுத்து அல்லாஹு தலைக்கான புத்தாலா அடுத்து என்ன செய்கிறார் திருமண சவகால அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த காரூனை பற்றி இவ்வளவு மோசமான பெருமான சொல்லாக்கும் அவர்கள் ஒரு அதிசயம் சொல்லி காட்டினார்கள் பைனா ரஜுனு நமக்கு முன்பு ஒரு மனிதன் இருந்தான் ஒரு காலத்தில் யஜுர்வ இசாரகு தன்னுடைய கீழ் அங்கியை லுங்கியையோ அல்லது பைஜாமாவோ அல்லது பேண்டோ இந்த மாதிரி கீழ் அங்கியை இழுத்து கொண்டு நடந்தான் தன்னுடைய கரந்தை காலுக்கு கீழாக இழுத்து கொண்டு நடந்தான் இது ஹசப்ப பிகி அவன் சொறி வாங்கப்பட்டான் அருளி பூமியிலே தொடர்ந்து கீழே சென்று கொண்டே இருக்கிறான் அவன் தியாமத்து நாள் வரைக்கும் அப்படிதான் போய்கிட்டு இருப்பான் என்று தலைவாசனவர் சொல்லி காட்டினார் இதனுடைய கருத்தை தான் சொல்லி காட்டுறாங்க இது வந்து காரூனை பத்தி தான் தலைவாசன் சொல்லி காட்டினாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னா காரூன் வெளியே நடந்து போகும்போது எல்லாருக்கும் மத்தியில தன்னை ரொம்ப பெரிய பிரதமனமான ஆள் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்வானா அவன் கீழ அங்கே என்ன செய்வானா இழுத்து கொண்டே நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு முலத்துக்கு அதிகமா ட்ரெஸ் தச்சிருப்பான் இ
போகும்போது சரியான முறையில கரெக்டா அந்த ட்ரெஸ் தைச்சிருக்க மாட்டாங்க அது என்ன செய்யறது கீழே இழுத்துக்கிட்டே போற மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு போறது அவங்க போறவங்க இந்த ஆடம்பரத்துல போறாங்களா இல்லட்டி இருக்கக்கூடிய மண்டபத்தை பெருக்கிட்டு போறாங்களா தெரியாது அப்படி இழுத்துக்கிட்டே போவாங்க அந்த காலத்து அரசர்களுடைய நிலையும் இப்படித்தான் இருந்தன எப்படி இருந்தன என்று சொன்னால் அவருடைய கீழங்கி எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது கீழே பரவி கொண்டிருக்கும் அல்லது மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த துணியை அப்படியே கீழே இழுத்துக்கிட்டே போற மாதிரி போறது அப்படி ஒரு பேஷன் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு இன்னைக்கு சில பேர் அப்படி இழுத்துட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்களே அந்த மாதிரி இழுத்து கொண்டு போனால் அது அல்லாஹின் இடத்திலே கோபத்தை வாங்கி தரக்கூடிய பெருமையா ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டான் பெருமையோடும் ஆணவத்தோடும் யார் தங்களுடைய ஆடைகளை இழுத்து செல்வார்களோ அவர்களை நாளை மறுமையில அல்லா ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டான் பரிசுத்தப்படுத்த மாட்டான் என்று பெருமான சொல்லி காட்டினார் இந்த வகையில தல்லாலி சுமார் இன்னொரு ஹதீத்தை சொல்லி காட்டினார்கள் அதாவது நிறைவேற்றக்கூடியவராக இருக்கிறாரோ காணத்திலகு நூரன் நாளை மறுமையில அவருக்கு அது பேர் ஒலியாக இருக்கும் அப்ப இருள் படர்ந்த அந்த மனுஷர்ல ஒளியா வரும் எது நம்ம தொழக்கூடிய தொழுகை ஓ குருகானன் ஆதாரமாக இருக்கும் வெற்றியாக இருக்கும் அப்ப யார் தொழுகையை பேணி பாதுகாத்து நடத்தி வருகிறாரோ அவர்களுக்கு அது ஒளியாக இருக்கும் ஆதாரமாக இருக்கும் வெற்றியாக இருக்கும் அமல்லம் யுகாவில் அலைகா எவரொரு தொழுகையை பேணி பாதுகாப்பாக நிறைவேற்றாமல் பொழுபோக்காக இருந்து வருவாரோ தொழுகையை விடக்கூடியவராக இருப்பாரோ லம்யக்குள்ளு நூறும் அவருக்கு ஒளியும் கிடைக்காது வலா குருகானும் நாளை மறுமையில ஆதாரமும் வராது வலா நஜாத்தும் அவருக்கு வெற்றியும் கிடைக்காது கடைசி அவருக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா இங்கதான் நம்ம விஷயம் சல்லதாசம் சொல்லி காட்டினார்கள் யோமல் கியாமத்தி நாளை மறுமையில அந்த மனிதர் மா காரூன் காரூனோடு எழுப்பப்படுவான் பிரவுனோடு எழுப்பப்படுவான் வ ஹாமான் ஹாமானோடு எழுப்பப்படுவான் ஓ உபயிபுன கல உபயிபுன கலப்படுவ எழுப்பப்படுவான் இந்த நாலு பேரும் இஸ்லாத்தினுடைய மிகப்பெரிய தீர்க்க தரிசிகளாகி இருந்த நபிமான்களுக்கு மோசமான எதிரிகளாக வந்தவர்கள் இந்த நாலு பேரோடு தான் இந்த தொழுகையை விட்டவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாத் அவர்கள் சொன்ன ஹதீசை அகமது என்ற ஹதீசி கிட்டாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அமர் வகையிலானவர்கள் இந்த ஹதீசை அறிவிக்கிறாங்க அப்ப இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா காரூர் உள்ள போயிட்டான் அவன் சாபத்திற்குரியவன் அழிஞ்சு போயிட்டான் நாளைக்கு மறுமையில எழுப்பப்படும் போது அவனோடு சகாக்களாக நிறைய பேர் எழுப்பப்படுவாங்க அதுல சில பேர் யாருன்னு சொன்னா தொழுகையை விட்டவர்கள் பொதுபோக்காக விட்டவர்கள் தொழுகையிலே அசட்டை செய்தவர்கள் என்பதை ரசூலுல்லா இஸ்லாத் ஒரு சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே காரணம் மாறி ஒரு பெரிய ஒரு மாளிகையை கட்டி தக்காத்து கொடுக்காம இருந்தாதான் இவனோடு எழுப்பப்படுவோங்கிறதா கிடையாது தொழுகையை விட்டாலே அல்லா நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஞாபத்தி என்ற மாளிகையை அடித்து நொறுக்கி நன்றி கட்டவர்களாக இருந்திருப்பதற்கு சமமா எனவே அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசு என்ன காரூனோடு எழுப்பப்படுவார் காரூன் சொர்க்கத்திலே எழுப்பப்படுவான் இல்லடி பிரோன் என்ன சொர்க்கத்திலே எழுப்பப்படுவான் காரூனோடு எழுப்பப்படுவான் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அந்த மனிதன் நரகத்திலே இருப்பான் என்பது அர்த்தமா எனவே தொழுகையை நிறைவேற்றுவது மிக முக்கியமான ஒரு வணக்கம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி மற்ற நபிமார்களை விட மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பெயர்கள் குரானிலே நிறைய இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய ஹதீசும் அதிகமான இடங்களிலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய விஷயத்தை பற்றி சுட்டி காட்டுகின்றன இந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சுட்டி காட்டி சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் ஹதீசுகள் என்ன என்பதை பற்றி இதுல தனியா ஒரு தலைப்பிட்டு சொல்லி காட்டுறான் அதுல முக்கியமான சில விஷயங்களை சொல்லி காட்டுறாங்க அவர்கள் ஒரு இஹ்லாசான மனிதராக இருந்தார்கள் ஒரு நபியாகவும் ஒரு ரசூலாகவும் இருந்தார்கள் என்று அல்ல ஒரு சிறப்பு பெயரை சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல வனாதை சூரசீனாமலையினுடைய வலது பக்கத்தில் இருந்து நாம் அவரை அழைத்தோம் வக்கர்வகுனாக நஜியா இது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா வக்கர்வகுனாக நஜியா 
மூசாவை நம்மோடு நெருக்கிக் கொண்டோம் நம்மோடு அரவணைத்துக் கொண்டோம் எதுல நஜியா என்று சொன்னால் அவர்களை ரகசியம் பேசுவதற்காக வேண்டி தன்னோடு நெருக்கிக் கொண்டோம் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகிறோம் நம்முடைய ரகமத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தோம் அகாபு ஹாருன நபி அவருடைய சகோதராகிய ஹாருக்கும் நபியை நபித்துவத்தை கொடுத்திருந்தோம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டிவிட்டு அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறான் யா மூசா இன்னி சஃபை துக்க மூசாவை உங்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டோம் அலன்னாசி மனிதர்களிலேயே உங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டோம் பிரி சாலாத்தி நம்முடைய விசாலத்தை கொடுத்து பபி கலாமி நாம் உங்களிடத்திலே பேசுவதை கொடுத்து உங்களை சிறப்பானவர்களாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டோம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் சொல்லி காட்டினார்கள் லா துஃபல் நிலுனி அலா மூசா மூசாவை விட என்னை சிறப்புப்படுத்தி பேசாதீர்கள் என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் காரணம் என்ன அது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி காட்டணும் அதாவது நான் மறுமையில சூர் ஊதப்பட்ட போது எல்லாரும் மயக்கம் அடித்து விட்டார்கள் எல்லோரும் திரும்ப சூறு விழுதப்பட்ட போது எழுப்பப்பட்டார்கள் அப்பொழுது நான் முதல் முதலாக கண்வெளித்து பார்த்தேன் மூசா அரசினுடைய கட்டிலினுடைய கால்களை பிடித்தவராக நின்றார் நான் நினைத்தேன் மூசா நம்மை விட முன்னாலேயே தெளிவுபடுத்தி விட்டாரே என்று நான் நினைத்தேன் அவர் உண்மையிலேயே மயக்கமாகவில்லையா அல்லது மயக்கமாகி முன்னாலேயே அவர் தெளிவுபடுத்தி விட்டாரா என்பது எனக்கு தெரியாது ஒரு சமயம் அவர் முன்னால் அந்த அந்த சூர்த்தினா மலையிலே வைத்து மயக்கம் அடித்து விழுந்தாரே அதற்கு இது ஈடாகி விட்டதா என்பதை நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லலாக்கு சொன்னார்கள் அப்ப சொல்லலாக்கும் அவர்கள் மூசா இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற போது லாத்து பந்தி லூனி அலா மூசா மூசாவை விட என்னை உயர்வுபடுத்தி சிறப்புப்படுத்தி பேசாதீர்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் சிறப்புப்படுத்தி பேசலாமா கூடாதா நிச்சயமா கூடும் ஆனா சொல்லலாக்கும் அவர்கள் இப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் அவர்களுடைய ஒரு பணிவை காட்டுகிறது இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் என்ன சொன்னா அல்லாஹு தலா குரான சொல்றா அவர்களை போல நீங்க அவர்களை தெளிவுபடுத்தினார் நீக்கி வைத்தார் மிம்மா காலு அவர்கள் என்ன திட்டமிட்டு சொன்னார்களோ பொய்யை சொன்னார்களோ அதை விட்டும் இவர் நீங்கியவர் என்பதால் இவரை பரிசுத்தப்படுத்தினார் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுறான் இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் எழுதுகிற போது என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா சொல்றாங்க அபு அப்துல்லா புகாரி அஹமதுல்லா அலி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அபு ஹுரேரா ரதியான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இன்ன மூசா கான ரஜுலன் ஹையன் சத்தீரன் மூசா இஸ்லாத்துக்கு இயல்பாகவே வெட்கப்படக்கூடிய தன்மை இருந்தான் எப்பவுமே அவங்களுக்கு யாருக்கும் முன்னாலே என்ன செய்ய மாட்டாங்களா பணியோட நிக்க மாட்டாங்க அரகுறை ஆடையோட நிக்க மாட்டாங்களாம் அவர்கள் முழுமையான ஆடையோட தான் முழு ஆடைகளை போட்ட மாதிரி தான் அவங்க நிற்பாங்களாம் அப்போ மக்களுக்கு மத்தியில தன்னுடைய மேனியை வெளிப்படுத்தி காட்டாதவர்களாக இருந்ததன் காரணத்தினால் லாயரா ஜிந்தமு தன்னுடைய சோழ கூட காட்ட மாட்டாங்க இஸ்திஹியா மின்பு அதை பார்க்க கூடாது வெக்கப்பட்ட மாதிரி ஆதாகும் இம்பனி இஸ்ராயில் ஆனா இது கூட மனு இஸ்ராயலுக்கு தாங்கிக்கல அவங்க என்ன செஞ்சாங்களா மூசா எதுக்கு இப்படி ஒண்டி ஒண்டி ஒதுங்கி போனாரு தெரியுமா அவருடைய உடம்புல ஏதோ குறை இருக்கு உடம்புல மேனியில ஏதோ ஒரு தழுப்புகள் எல்லாம் இருக்குது போல அது மட்டும் அல்ல மூசாவினுடைய அந்த அதாவது ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விரைகள் இருக்கிறது அந்த விரைல வந்து ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குது அதனாலதான் அவர் விரைவு விரைவு போறாரு அதனாலதான் ஒதுங்கி போய் குளிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்ல தெளிவாக சொல்லப்படுது அந்த நேரத்துல அல்லாஹு ஜலசான தாலா ஒரு நபியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படி ஒரு குறைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களா பாவத்தால் மட்டுமல்ல உடல் ரீதியாகவும் குறையுடையவர்கள அல்ல நபியாக அனுப்ப மாட்டான் கண்ணு ஒரு கண்ணு இருக்குது நபியா அனுப்ப மாட்டான் கால் நொண்டியா இருக்குது அல்ல நபி அனுப்ப மாட்டான் கை உடமா இருக்குது அல்ல நபி அனுப்ப மாட்டான் உடலால் பலகீனமா இருக்கிறாங்க யாரோட சண்டை போட முடியாது அவங்களே அல்ல இது என்ன செய்ய மாட்டான் அவர்களையும் அல்ல தானா நபியா அனுப்ப மாட்டான் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பரிபூரணத்தை பெற்றவர்களை தான் அல்ல நபியாக அனுப்பினான் அதனால இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த புனைந்துரைப்பு இருக்கிறது இந்த இட்டு கட்டுதல் இதற்கு அப்பாற்பட்டவர் ஒரு நபி என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காக அல்ல என்ன செஞ்சாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு தடவை ஒரு நைல் நதியில குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க தன்னுடைய துணியெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்களா குளத்துக்குள்ளதான குளிக்க போறாங்க வெளியில மானம் தெரியாது வெளிப்படையில அவர்களுக்கு அவரத்தி என்பது தெரியாது இந்த நிலைமையில ஆடையை கலட்டி என்ன செஞ்சாங்களா ஒரு கல் மேல சுருட்டி தூக்கி போட்டாங்களாம் அது கல் மேல இருக்குது இப்ப வெளியில வரும்போது அந்த ஆடை எடுத்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இடுப்புல மட்டும் துணியை கட்டிருப்பாங்க கலட்டி அவங்க தேட்டிட்டு இருக்கும்போது என்னமோ தெரியல அல்லாஹு தலா என்ன செஞ்சுட்டா தலந்தா அலிசன் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஆடையை ஒரு கல்லின் மீது வைத்து தும்மா தத்தல குளித்துக் கொண்டிருந்தார் அக்குபர் அலா சியாபிகி குளித்து முடித்ததற்கு பிறகு துணி எடுக்கிறதுக்காக வந்தாங்க ஆனால் இறக்குதவா வண்ணல் ஹஜர கர்தா வி சௌபிகி அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செஞ்சிரு
மூசா அலை இஸ்லாத்துடைய கூட்டத்தாருக்கு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப அந்த கல் என்ன செஞ்சு அந்த துணியை தூக்கிக்கிட்டு அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு மூசா அலை இஸ்லாம் என்ன செய்யாங்க மூசா அசாகு தலைவர் ஹஜர தன்னுடைய அசாவை எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு அந்த ஹஜர் அதாவது அந்த கல்லை தேடி பொறுத்தாங்க ஹஜால கூர் சொன்னாங்க சௌதி ஹஜர் சௌதி ஹஜர் கல்ல என் துணி போகுது கல்ல என் துணி போகுது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே ஓடினாரா ஓடின உடனே ஹத்தா இந்தஹா இலா மலையும் இம்பனி இஸ்ராயல் கடைசியில தேடிக்கிட்டே ஓட ஓட அந்த கல் எங்க போய் சேர்ந்துருச்சு பனு இஸ்ராயல் எல்லாம் கும்பல் அனுப்பாங்க பாருங்க அந்த கூட்டத்துல போய் சேர்ந்துருச்சு பூசா ஹஜர் எப்படி இருக்கிறாங்க மேனில எதுவுமே இல்ல அந்த நிலைமையில நின்ற உடனே பரா பராவு ஒரியானன் திறந்த மேனியோட அந்த மக்கள் அவர்களை பார்த்தார்கள் அசனமாகலக்கல்ல ஆனால் அந்த பார்த்த உடம்பிலே மூசாலை தாத்தினுடைய தோற்றமும் உடல் உறுப்புகளும் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் யாருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேரழகை அல்ல தரவில்லை அந்த சமுதாயத்தில் அன்னைக்கு வாழ்ந்த அந்த மக்களுக்கு மத்தியில யாருமே அப்படி ஒரு ஒரு கட்டுடல் மேனி கொண்ட ஒரு நல்ல மனிதராக அழகு வாய்ந்தவராக இருக்கவே இல்லை அப்படி ஒரு அழகான மனிதராக மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்ததற்கு பிறகுதான் வரி அபும் இம்மா எப்போ ஆகா நம்ம இவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த சும்மப்பா அவர் ஏதோ வெக்கப்பட்டு தான் அவங்க தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்திருக்காரே தவிர இது வந்து மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு குறை எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க காமல் ஹஜர் கல்லு நின்றுச்சு பாகத சௌபகு அந்த துணி எடுத்தாங்க பலவி சகு அதை அணிஞ்சுக்கிட்டாங்க கல்ல ஒரு அடி ஓங்கி ஒரு அடி கல்ல துணியை தூக்கிட்டு ஓடுற அப்படி ஒரு அடி கல்லுக்கு என்ன செய்ய போகுது அல்லாக்கு உத்தரவு கொடுத்தா தூக்கிட்டு ஓடுச்சு இப்ரா இலத்துல அனுப்பிச்சாங்களா இஸ்மாயில் அடிச்சு கல் தொழிச்சு அடுத்த உடனே கருத்து அறுபட மாட்டேன் கத்திய தூக்கிட்டு ஓங்கி பாறையில் அடிச்சாங்க பார சொல்லிச்சாங்க கிதாப்ல இருக்கிறாங்க பார சொல்லிச்சாங்க இப்ராஹிம் ஏன் மேல ஏன் போற அல்ல உத்தரவு கொடுக்கல அதனால கத்தி அறுக்கல அப்படின்னு சொல்லிச்சாங்க அந்த மாதிரி மூசா அலை அடிச்சாங்க கோவப்பட்டு தன்னுடைய அசாவை தூக்கிட்டு ஓங்கி அந்த கல் மேல அடிச்சாங்களாம் மாறிவிடாதீர்கள் காரணம் அந்த மூசாவின் மீது இட்டு கட்டினார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த குறைபாடுகள் என்று சொன்ன அந்த விஷயத்தை இல்லை என்பதாக அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி நீக்கி வைத்தார் எனவே அக்கான ஐந்து அல்லாஹி வஜிஹா அல்லாஹிடத்திலே மிகவும் முன்னோக்குதல் உரியவராக அந்த மனிதர் இருந்தார் என்பதாக அல்லாஹு இந்த குரானில் இந்த வசனத்தை சொல்லி காட்டி இந்த சம்பவத்தை தான் இந்த வசனம் எடுத்து காட்டுது என்பதை ரசூலுல்லாஹி சொல்லா அலி சோவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அழுதானோ ஞாயிற்றுக்கிழமை <laughs> இஷா துலைக்கு பிறகு இந்த ஆசுராவினுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சி கர்பலாவினுடைய விஷயத்தை பற்றி சாதத்தை பற்றி பேசக்கூடிய நிகழ்ச்சி சாதா நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வோம் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்வோம் வாகிர் ராமான் அலிஹம்துல்லாம் اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يلا قبلون ايه والله ونام الله وكيوري تاهل صلوات سلام سنجيميك امبرمانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اورين ميدون انارين كليارجل تودرجل شهداكل صالحينجل 
உலக முஸ்லிம்கள் அனைவரின் மீதும் குறிப்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் எல்லாமல் அல்லாஹின் பேரருளும் பேர்வகாரமும் என்றென்றும் நிரந்தரமாக நிறவட்டுமாக தங்கைக்குரிய பெரியார்களே கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாமின் நல்லடியார்களே கடந்த வாரம் நபி மூத்தா அலஹி சலாம் அவர்களுடைய சரித்திர நிகழ்ச்சிகள் விஷயமாக பெருமானா சல்லாம் அலிவசல்லம் அவர்களுடைய விஷயத்திலிருந்து நாம் பல செய்திகளை சொல்லி காட்டினோம் அதிலே மூத்தா அலஹி சலாம் அவர்களுக்கென்று இருக்கக்கூடிய தனிச்சிறப்புகளை அல்லஹுத்தாலா திருமறையின் மூலமாக சொல்லி காட்டி நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா வடிவத்தலம் அவர்களும் தங்களுடைய ஹதீசுகளின் வாயிலாக பல சிறப்புகளை சொல்லி காட்டினார்கள் அதிலே கடந்த வாரம் இரண்டு விஷயங்களை சொல்லி காட்டினோம் ஒன்று அல்லாமது ஷானாபுத்தாலா குரானிலே நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற போது வேதத்திலே மூசாவை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் அந்த மூசா ஒரு மன தூய்மையுடைய நபியாகவும் ரசூலாகவும் இருந்தார்கள் மேலும் அந்த மூசாவை நாம் மனித சமுதாயத்திலேயே என்னுடைய தூதுத்துவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய விசாலத்தின் மூலமாகவும் அவரிடத்திலே நாம் பேசுவதன் மூலமாகவும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் என்று அல்லாஹு ஷானா சொல்லி காட்டுகின்றார் அதிலே முத்தா அலி சலாம் அவர்களை பற்றி பெருமான சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிற போது லாத்து பல்லிலூனி அலா மூசா மூசாவை விட என்னை நீங்கள் சிறப்புப்படுத்தி பேசாதீர்கள் நாளை மறுமையில எல்லா மக்களும் மூர்ச்சையாகி கீழே விழுந்து விடுவார்கள் பாக்கூன அவ்வள மையுஷீர் யார் அந்த மூர்ச்சையாகி விழுந்து விட்டவர்களில் முதன்மையாக தெளிவு பெற்று எழுகிறார்களோ அவர்களிலே முதன்மையானவனாக நான் இருப்பேன் ராஜிது மூசா பாபிஷன் பி பாயிமத்தில் அர்ஷி பல அதிரி கபுலி அம் ஜூசிய பி சாக்கத்தி தூரி ரசூலுதாய் துல்லாரித்து ஒரு சொன்னார்கள் மூர்ச்சையாகி மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்து விட்டவர்களிலே முதன்மையானவர்களாக நான் இருப்பேன் ஆனால் எழுந்திருக்கிற போது நான் தான் முதன் முதலாக மூர்ச்சையாகி எழுந்து மூர்ச்சையாகி விழுந்தவர்களில் எழுந்திருக்கிறேன் என்பதாக நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அப்பொழுது பார்க்கிறேன் மூசா அலஹி சலாம் அவர்கள் பாபிஷன் பி காயிமத்தில் அரிசி அரிசினுடைய கால்களை பிடித்துக் கொண்டு நிற்பதை பார்த்தேன் நான் நினைத்தேன் மூசா அலஹி சலாம் அவர்கள் மயக்கம் அடித்து கீழே விழவில்லையா அல்லது கீழே விழுந்தவர்கள் ஆரம்பத்திலே துருசினா மலையிலே வைத்தவர்கள் மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்தார்களே அதற்கு பகரமாக இங்கே மயக்கம் அடிக்காமலே இருந்து விட்டார்களா என்று நான் அவர்கள் மீது நினைத்தேன் எனவே இந்த விஷயத்தில உலக மக்கள் அனைவரை காட்டிலும் மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதன் முதலாக எழுந்ததால் அவர்களுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது எனவே அவர்களை விட என்னை சிறப்புப்படுத்தி பேசாதீர்கள் என்று ரசூலுதாய் சொல்லாய் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் இரண்டாவது தனிச்சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா குர்வானிலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் விசுவாசிகளே நீங்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த கூட்டத்தார் எப்படி நோவினை தந்தார்களோ அவர்களைப் போல நீங்களும் இந்த நபிக்கு நோவினை தரக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டி அவர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களின் மீது இல்லாததை ஒரு குறைபாடாக சொல்லி காட்டிய நேரத்தில அந்த குறைபாடுக்கு அவர் குறைபாட்டுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் அல்ல அவர் சரியான மனிதர் தான் என்பதை நான் தெளிவுபடுத்தி காட்டினேன் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டினார் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்தில மிகவும் மிகவும் தன்னுடைய உள்ளமையின் மூலமாக முன்னோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார் என்று அல்லாஹு தலா புகழாரம் சொல்கிறார் எனவே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த விதமான குறைபாடுக்கும் சொந்தக்காரர் அல்ல என்ற விஷயத்தை அல்லாஹு தலா தெளிவுபடுத்துகிறார் பொதுவாகவே நாம் கடந்த வாரம் சொல்லி காட்டினோம் நபிமார்களை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுப்பது எப்ப என்றால் ஒரு அடிமைகளினுடைய கூட்டத்திலிருந்து அல்லாஹ் யாரையும் நபியாக தேர்ந்தெடுக்கவில்லை சமுதாய மக்களிலே உயர்ந்த குடும்பத்து மனிதர்களிடமிருந்துதான் 
அல்லாஹ் நபித்துவத்தை கொடுத்து அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தான் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சொல்லா இஸ்லாம் அவருடைய கிளையை கூட பாருங்கள் இருக்கக்கூடிய கிளையார்களிலே உயர்தரமான ஹாஷிம் கிளையில் இருந்து பிறந்தார்கள் எனவே அந்த இருக்கக்கூடிய மக்களிலே உயர்ந்த குடும்பத்து மக்களிலிருந்து அவர்கள் பிறக்கிற போதுதான் அவர்களுடைய சொற்கள் எடுபடும் அப்படி இல்லை என்றால் இவன் என்ன என்னை விட குடும்பத்தில் தாழ்ந்து போனவன் அல்லது இவன் கால் இயலாதவன் இவன் கண் விளங்காதவன் காது விளங்காதவன் இவனுடைய சொல்ல நான் கேட்கணுமா அல்லாஹ்விடத்திலே இவரை விட நான் மிகவும் சிறந்தவன் காரணம் எனக்கு காதுகள் நன்றாக இருக்கின்றன கண்கள் நன்றாக இருக்கின்றன கால்கள் நன்றாக இருக்கின்றன உடல் உறுப்புகள் நன்றாக இருக்கின்றன இவர் குறைபாடு உள்ளவர் என்பதாக சொல்லி அலட்சியம் செய்து விடுவார்கள் எனவே அல்லாஹுத்தாலா மலக்குமார்களிடமிருந்து நபித்துவத்தை கொடுக்கவில்லை ஆனால் நபிமார்களை அல்லா மனிதர்களிடமிருந்து தேர்ந்தெடுத்தான் ஆனால் அந்த மனிதர்களிலும் அல்லா எப்படிப்பட்ட தூய்மையை கடைபிடித்தான் என்றால் அவர்களிடத்திலே எந்த குறைபாடும் இருக்கவில்லை முக அழகு உடையவர்களாக இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு நபியை பற்றியும் அவர்களை பற்றி வருகின்ற போதெல்லாம் அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் தங்களுடைய நெஞ்சம் விசாலமானவர்களாக விரிந்தவர்களாக உடல் கட்டானவர்களாக நல்ல உயரமானவர்களாக அழகு முகம் கொண்டவர்களாக அதாவது முடிகள் அடர்த்தியானவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் ஹஜீஸில் நிறைய பார்க்கிறோம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றியும் அப்படித்தான் வருகிறது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றியும் அப்படித்தான் வருகிறது அவர்களுடைய அந்த வர்ணனையினுடைய தோற்றத்தை நாம் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பார்க்கிற போது ஒரு நல்ல வீர மிகுந்த மனிதன் எப்படி இருப்பாரோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றத்தை நான் ரசூல் தாய் சல்லா சமர் சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே சகாபா அந்த நபிமார்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களில் யாரும் குறைபாடு உள்ளவர்களாக இருக்கவில்லை ஐயு அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா இடைப்பட்ட காலத்திலே ஒரு சோதனை என்ற அடிப்படையில தான் ஒரு சில நோயை அதாவது அவர்களுடைய மேனியில சில அதாவது குப்புலங்களை போன்ற ஒரு நோயை ஏற்படுத்தினானே தவிர இது அவர்களுடைய இயல்பான ஒரு தன்மை அல்ல ஒருவருக்கு இயற்கையாகவே ஒருத்தருக்கு கண்ணு போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் கேட்பாங்க இந்த கண்ணு வந்து நீங்க பிறக்கும் போது இல்லாம இருந்துச்சா அல்லது இடையில அந்த கண்ணு போயிருச்சா அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்ணு எடையில போயிருந்தா அதை குணப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எடையில ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தால் அதை குணப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா பிறக்கும் போதே அது ஏற்பட்டிருக்கீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்ப பிறக்கும் போதே இருக்கக்கூடிய குறைபாடு தான் உண்மையான குறைபாடு ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிறக்கும் போது ஆண் அழகராக இருந்தார்கள் சிறந்த ஒரு நல்ல தன்மை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் நல்ல செல்வாக்கு மிகுந்தவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனா சைத்தானுடைய ஒரு சூழ்ச்சியின் காரணத்தினால் அவர்களுடைய மேனியிலே கொப்புளங்கள் இருந்தன அதற்கு பிறகு அல்ல என்ன செய்தான் இவர்களுக்கு இந்த நோய் நிரந்தரமானது அல்ல என்பதை காட்டுவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு தூய்மையை கொடுத்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்பத்தாரையும் அவருடைய செல்வங்களையும் அவருடைய சொத்து சுகங்களையும் திரும்ப கொடுத்தோம் அல்லாஹினுடைய அருளின் காரணத்தினால் வணக்கசாலிகள் அதன் மூலமாக படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக என்று அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அவர்களுக்கு இடையில ஏற்பட்ட ஒரு துன்பம் அது சோதனைக்காக வழங்கப்பட்டது அது அவர்களிடத்தில் இருந்த இயல்பான ஒரு குறை கிடையாது எனவே நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுக்க நபிமார்களை தேர்ந்தெடுக்கிற போது குறை உள்ளவர்களை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுக்கவே தேர்ந்தெடுக்கவே இல்லை எனவே அந்த வகையிலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மேனியிலே சில குறைபாடுகள் இருக்கிறது இருக்கின்றன என்பதாக பனு இஸ்ராயல்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் ஆனால் அதை பொய்ப்படுத்துவதற்காக வேண்டி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சுத்தமானவர்கள் நல்ல உடல் திரகாத்திரமானவர்கள் உடல் வாகினாலும் சுகத்தினாலும் அவர்கள் எந்த குறைவு குறைபாட்டுக்கும் சொந்தக்காரர்கள் அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக வேண்டி தனிமையிலே ஆடைகளை அதாவது கலட்டி வைத்து விட்டு குளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது அந்த துணிமணிகள் எந்த கல்லின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்ததோ அந்த கல் என்ன செய்தது அந்த துணிமணிகளை தூக்கிக் கொண்டு அப்படியே அதாவது கடந்து போன போயின அந்த நேரத்திலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பலபல் ஹஜர ஹஜரை அவர்கள் அந்த கல்லை தேடினார்கள் அந்த கல் அப்படியே நடந்து போய் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறார்கள் சவுதி ஹஜர் சவுதி ஹஜர் என்று சொன்னார்கள் மூசாலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்னுடைய ஆடையை தூக்கிக் கொண்டு போகுது தூக்கிக் கொண்டு போகுது ஓடினாங்க கடைசியில் அந்த கல் எங்க போய் நின்றுச்சு பனு இஸ்ராயல்கள் எல்லாம் எங்கே அதிகமாக குழுமி இருந்தார்களோ அந்த இடத்துல போய்தான் அந்த கல் வந்து நிக்குது உடனே அந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்க்கிறார்கள் பல அவங்க ஒரு யானை அஸ்தனமாக அல்லாம் அல்லாஹு தாலா படைத்த படைப்புகளிலே மிக அழகான படைப்பானவர்களாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்த போது அவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ அதை விட்டு அல்லாஹு தாலா அவர்களை தூய்மையாக்கினான் இதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் குறைபடுத்தி சொன்னார்கள் இல்லையா அவர்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தையினுடைய குறைபாடுகளை விட்டும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டினான் ஹஜர் ஹஜர் நின்றது 
அவர்கள் கல்லில் இருந்து அந்த ஆடை எடுத்தார்கள் அணிந்து கொண்டார்கள் தன்னுடைய கையில இருந்து அசாவினால் அந்த கல்லை ஓங்கி அடித்தார்கள் என்பதாக பெருமானார் சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் எனவேதான் அல்லாஹு தர இந்த விஷயத்தை நமக்கு சொல்லி தருகின்றார் அதற்கு அடுத்து இது வந்து மூசா அலி சுனா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்புகளை அல்லாஹ் தனித்தன்மையோடு சொல்லி காட்டுகிறார் மூன்றாவது விஷயம் என்ன சொன்னா நம்ம எல்லாம் பொதுவா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் மூசா அலி சுனா கோபத்துல பயங்கரமான ஆளு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கோபத்துக்கு வந்து நபிமார்கள் ஒருத்தர உதாரணம் சொல்லுவதாக இருந்தா மூசா அலி சுனா அவங்களை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இது சகாபாக்கள் கோபத்துல ரொம்ப மிகச்சவங்களை பத்தி உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா உமர் அலி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அப்படி அல்ல உமர் அலி எல்லாம் அவர்களும் அந்த தன்மை கூறியவர்களாக எப்ப இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு முந்தினா இருந்தாங்க ஆட்சி அவர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகத்தான் கோபத்துல ரொம்ப பயங்கரமான ஆளா இருந்தாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் அப்படித்தான் அவங்களுக்கு வந்து கோபம் வந்து இயல்பான தன்மை அவங்களுக்கு இருந்தது ஆனாலும் அவர்களுடைய நடைமுறைகள் அந்த கூட்டத்தார் செய்த அநியாயங்கள் அதற்கு அவர்கள் சென்ற தகித்து போன அந்த முறைகள் எல்லாம் இருக்கிறத நம்மை விட மற்றவர்களை விட ரொம்ப பொறுமையாளர்களாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு சில சம்பவம் சில விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கின்றன அபிமார்கள் எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆனா மூசா அலைக்கிறாட்டுக்கு அந்த மக்கள் கொடுத்த கஷ்டம் மாதிரி வேற யாரும் எந்த மக்களும் வேற எந்த நபிமார்களுக்கும் கொடுக்கல அவ்வளவு கஷ்டம் காரணம் என்ன உங்களை சார்ந்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே கூட இருந்தே குளிவரிக்கிற மாதிரி பலவிதமான விதர்ப்பங்களை எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அந்த மக்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் திருமானா சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இதைத்தான் சொன்னார்கள் ஒரு தடவை சகாபாக்களிடத்தில் சொல்லி காட்டினார்கள் அப்துல் பாஹிபு மசூத் அலியிலான் அவர்கள் அறிவிக்கிற ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது பெருமானா சொல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் ஒரு தடவை சொன்னார்கள் உங்களிலே யாரும் என்னிடத்தில இன்னொருவரை பற்றி இவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி செய்தார் என்று கெட்ட விஷயங்களை பற்றி எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் யாரும் யாரை பற்றியும் என்னிடத்தில கெட்ட தன்மைகளை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் நான் உங்களிடத்தில நல்ல உள்ளத்தோடு உங்களிடத்தில வெளியாகி உங்களோடு நான் அளவலாக வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன சகாபாக்கள் எல்லாம் குழுமி இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நான் வந்தேன் என்று சொன்னால் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சொல்லி உள்ளே நுழைந்தா இந்தந்த சகாபிய பத்தி இவன் இப்படி சொன்ன வரல இவன் இப்படி சொன்ன வரல அப்படின்னு நான் நினைக்க கூடாது அப்படி யார பத்தி நீங்க குறைபாடு உள்ளவராக என்னிடத்துல சொல்லாதீங்க நான் உங்களிடத்துல வருகிற போது எல்லாரையும் பார்த்து இவங்க எல்லாம் நல்லவங்க நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நினைக்கக்கூடிய தன்மையை என்னிடத்துல உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எவ்வளவு பெரிய நல்ல தன்மை பாருங்க பொதுவா சில பேர் பெரிய பெரிய ஆளுக்க கூடவே சில ஆளுக்களை வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சகுனி மாதிரி சில ஆட்களை கூடவே வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க எப்படின்னு சொன்னா அவனுடைய வேலையை என்ன சம்பளம் வாங்குறது எதுக்கு தெரியுமா வேலை வெட்டி செய்யறதுக்கு இல்ல அவனுடைய வேலையே என்ன சொன்னா ஆபீஸ்ல அந்த அவன் இப்படி சொன்னான் அப்படி செஞ்சான் அவன் தான் அங்க போனான் உங்களை பத்தி இல்லாதது சொன்னான் இதுல வந்து ஒரு பத்து விஷயம் உண்மையா இருக்கும் சொன்னா ஒரு பதினோரு விஷயத்தை சேர்த்து சொல்லுவாரு இப்ப காரணம் என்ன அவர் சம்பளம் வாங்குறது அதுக்குதான் அவருக்குதான் அந்த முதலாளி வந்து அதுக்குதான் அவரை சேர்த்து வச்சிருக்கிறார் இந்த மாதிரி பெரிய இடங்கள்ல எல்லாத்திலயும் இருப்பாங்க நியாயமா போய் ஒருத்தர் சொன்னாருன்னு சொன்னா அதை கேட்டுக்கிற மாட்டாங்க ஆனா உண்மையான தன்மை உடையவர் யாரு தெரியுமா சாதி ரஹமத்துல்லா இலே தன்னுடைய குலிஸ்தான்ல எழுதுவாங்க குலிஸ்தான்ல சாதி ரஹமத்துல்லா இலே ஒரு சம்பவத்தை எழுதுவாங்க ஒரு அரசனை ஒரு அரசனிட ஒரு அரசனை பற்றி ஒரு நாட்டிலே புரட்சி செய்த ஒரு மனிதன் பிடித்து கொண்டு வரப்பட்டான் அந்த நேரத்துல பிடித்து இழுத்து கொண்டு வரப்பட்ட சமயத்துல அந்த மனிதனுக்கு மரணம் தண்டனை தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான் நமக்குதான் மோத்து வரப்போகுதே இவன் சாவடிக்க போறாங்க தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா நாட்டுக்கு எதிர்ப்பு நாட்டுக்கு எதிர்ப்ப எதிராக புரட்சி செஞ்சிருக்கிறோம் இந்த அரசனுக்கு எதிராக நம்ம புரட்சி பண்ணிருக்கோங்க தெரிஞ்சு போச்சு மரண தண்டனையை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அதனால அவன் என்ன நினைச்சான்னு சொன்னா இந்த அரசனுடைய கையினால கொலை செய்யப்படுறதுக்கு முன்னால வாய்க்கு வந்த மாதிரி கண்ட மாதிரி பேசி திட்டி விட்டு போயிட வேண்டியதானே பேசினாலும் சரி பேசாட்டியாலும் சரி மோத்தா தான் ஆக போறோம் அதுக்கு நம்ம ஏன் சும்மா மோத்தா போனு வாய்க்கு வந்த மாதிரி நல்ல நாலு வார்த்தையை நாக்கு புடுங்குற மாதிரி கேட்டுட்டு மோதா போக வேண்டியதானே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இவன் என்ன செய்யறான் அவனுடைய மொழியில அந்த அரசருக்கு அவனுடைய மொழி தெரியாது அவனுடைய மொழியில கண்ட மாதிரி திட்டுறான் பக்கத்துல இருந்த நம்ம சொன்னோம்ல இப்படி போட்டு கொடுக்குற ஆளுக்க அதுல ஒரு ஆள் சொன்னாரு நல்ல சாட்சி கிடைச்சிருச்சு இவனை பத்தி சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான பரிசு கிடைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு அரசுட்டு போய் அரசு என்ன சொல்ல தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் என்ன சொல்றான் உங்களை பத்தி தாறுமான திட்டுறான்
அப்படின்னா கேட்கிறார் சொன்ன உடனே அந்த அரசர் என்ன செஞ்சாரு தன்னுடைய இடது பக்கத்துல இருந்த அந்த மந்திரிய தட்டி கொடுத்து சொன்னாரு நண்பரே நீங்க உங்கள மாதிரி ஆள் தான் எனக்கு தேவை அப்படி சொன்னாரு உங்கள மாதிரி ஆளுக்கு தான் எனக்கு தேவை அவன் என்ன செய்யறான் சொல்றாங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஒரு மன்னரா இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திர ஒருத்தருக்கு இது கூட தெரியாதா ஒரு யூகம் பண்ண முடியாதா அவனுடைய தோரணை வச்சு அவன் பேசக்கூடிய முறையை வச்சு ஆனா தெரியும் அப்படி இருந்தும் அவன் சொன்னதை நான் கேட்காத காரணம் என்ன தெரியுமா இவன் மூத்த போறான் அந்த நேரத்துல இவன் சொல்ற விஷயத்த கூடுதலா நம்ம கேட்டு அவன் மேல என் கோவப்படணும் அப்ப நீங்க இப்ப சொன்னீங்க பாருங்க இது என்னுடைய உள்ளத்தில ஒரு பெரிய ஆறுதலை தருகிறது வெறிய உண்டாக்கல அதனால உங்களை மாதிரி ஆளுக்கு தான் தேவைன்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிட்டாரு இந்த மனிதருக்கு பரிசு கொடுத்தாரு அந்த கொலை குற்றவாளிக்கும் பரிசு கொடுத்தாரு இப்ப இந்த மாதிரி மனிதர்கள் எத்தனை பேரு அந்த மாதிரிதான் ரசூல் அல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் என்னிடத்துல யாரும் உங்களில யார பற்றியும் இல்ல அதாவது தேவையில்லாத விஷயத்தை வந்து சொல்லாதீங்க என்னை பத்தி இப்படி சொன்னாரு அப்படி சொன்னாருன்னு வந்து சொல்லாதீங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னா தோழர்களே உங்களுக்கு முன்னால் நான் வருகிற போது வான சலீமு சொது நான் நல்ல உள்ளத்தோடு உங்களை எல்லாம் பார்த்து திருப்திப்பட்ட நிலைமையில வெளியாகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வச்சுக்கிறீங்க காரணம் என்ன பெரியவங்களுடைய உள்ளத்துல கூட நம்ம வந்து கெட்டவங்க எண்ணத்துல வந்துடக்கூடாது பெரியவங்களுடைய ஒரு கவனத்துல கூட இவனா மோசமான மனசனாச்சு அப்படிங்கிற எண்ணம் வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிட கூடாது நம்மளுடைய நடைமுறை இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் ரசூல் அல்லாஹ் அவர்கள் அப்படி சொல்லி காட்டுகிறார் உடனே அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் அத்தா ரசூல் அல்லா சல்லாஹ் செல்லாம் மாலும் ஒரு தடவை ஒரு போர்க்களத்தில இருந்து கனிமத்து பொருள் எல்லாம் வருது சல்லா இஸ்லாம் அவர்கிட்ட வருது கஷ்டமாக பெருமான சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அதை பங்கு வைக்கிறாங்க பங்கு வைக்கும் போது பெருமான சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் பங்கு வைக்கின்ற முறைகளை பற்றி ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க யாரே இந்த ஹரீஸ் அறிவிக்கிறது யாருன்னு சொன்னா இவ்வளவு மசூது ரவியலானவர் அப்போ ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில போகும்போது அந்த ரெண்டு பேருக்கு தெரியாது இவ்வளவு மசூது வர்றாங்கன்னு தெரியாது அந்த மனிதர்கள் ஒருத்தர் வந்து முனாபிக்கா இருக்கலாம் அவர் சொல்றாரு அதாவது வல்லாகி அந்த மனிதர் சொல்கிறார் வல்லாகி மாறாத முகமது அவர் பங்கு வைக்கிறாரு இந்த பங்கின் மூலமாக அவர் என்ன செய்யல அல்லாவுடைய பொருத்தத்தையோ மறுமை நாளை பற்றியோ அவர் நினைச்சு பார்க்கல எனதான பங்கு வைக்கிறாரு அவருக்கு நோக்கம் என்ன தெரியுமா தேவையான ஆளுகளுக்கு கொடுக்கறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறான் இந்த வார்த்தை ஒரு சஹாபியினுடைய வாயில இருந்து வருமா ஒரு நல்ல மனிதருடைய வாயில இருந்து வருமா வராது அப்ப இப்படி பேசிக் கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தனா இருந்தா அவன் முனாபிக்கா தான் இருப்பான் பொதுவாக வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு கூட்டம் வந்திருக்கிறான் அந்த கூட்டம் வந்து அல்லாஹத்துல எங்க கொண்டு போய் விட போறானோ தெரியல குபுருக்கு நெருக்கமா வந்தாச்சு அதுல ஒண்ணு என்ன சொன்னா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய மேடைக்கு மேட பேசக்கூடிய பேச்சு என்ன சொன்னா சகாபாக்கம் தப்பு பண்ணலையா சகாபாக்கம் தப்பு பண்ணலையா விபச்சாரம் பண்ணலையா அவங்க திருடலையா அவங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஹதீசுல சொல்லுவாங்க ஆனா கிதாப்ல என்ன எழுதுறாங்கன்னு சொன்னா ஒருத்தர் விபச்சாரம் பண்ணி யார சூழல்ல எனக்கு வந்து அதாவது தகிர்னி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் போய் முனாபிங்க சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல எவ்வளவு தூய்மையான மனசனா இருந்தாலும் ஒரு விபச்சாரத்தை பண்ணிட்டாரு நேரடியா போய் சமுதாயத்துல நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் எனக்கு கல்லால் அடிச்சு கொள்ளுங்க சொல்லுவாங்களா யாராவது ஆனா அந்த தன்மை ஒரு மனிதத்தை இருந்துச்சு சொன்னா எப்பேற்பட்ட சகாபியா இருப்பாங்க தூய்மையான ஆளுக்கு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை அல்லா ஹுத்தால அதன் மூலமா அந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு சிறந்த படிப்பினை கொடுத்திருக்கலாம் ஆனா ஒரு தடவை ரசூல் இஸ்லாம் அவர்கள் போர்க்களத்தை முடிச்சுட்டு மாலை நேரத்துல கூடாரத்துக்கு வர்றாங்க அந்த நேரத்துல பெருமான அசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இடத்துல சோழ சோழர்கள் சொன்னாங்க யார சூழல்லா இதெல்லாம் இவங்களுக்கு ஆதாரம் யார சூழல்லா அந்த மனிதர் போர்க்களத்துல பம்பரமா சுழன்றாரு யார சூழல்லா எத்தனை பேர் காட்டிகளுடைய தலைய வெட்டி வீழ்த்திட்டாரு பயங்கரமான திறமைசாரி அப்படின்னு பேசிட்டாங்க உடனே சொல்லல்லா இஸ்லாம் சொன்னாங்க அவர் நரகவாதி பொது பின்னார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் நரகவாதின்னு சொன்னாங்க சகாபாக்கல்ல ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு அவர் நினைச்சாரு எப்பேற்பட்ட ஒரு தியாகத்தை அவர் பண்ணாரு ஆனா இவர் ஒரு நரகவாதின்னு சொல்றாங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் போர் நடக்கும் போது பின்னாலேயே போறாங்க பின்னாலேயே போகும்போது அந்த சஹாபி அந்த மனிதர் என்ன செய்யறாங்க சஹாபி அதாவது அந்த கிதாப்ல என்ன சொன்னாங்க இவர் வந்து ஒரு முனாபிக்காக இருந்தார் அப்படின்னு தான் எழுதுறாங்க சஹாபி கிடையாது எத்தனையோ பேர் ஈமான மறைச்சிட்டு இருந்தாங்கல்ல மதுரு போர்கள் உருது போர்க்களத்துல மூணுல ஒரு கூட்டம் அப்படியே பிரிஞ்சு போச்சு அல்ல இது ஹம் அத்வா இவ்வத்தானி மின் குமான் தப்ஷலா அல்லாஹ் வலியுகுமா வாழ்ந்தாங்க பள்ளியத்த ஒக்கல் மூமினும் நல்லா சொல்லி காட்டலாம் இவர்க
ஆனா வெற்றி பெற்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அவன் சேர்ந்து சண்டை போட்டான் காரணம் என்ன தெரியுமா கனிமத்து பொருள் கிடைக்கும் வேண்டி உலகத்தில் அவர்களுக்கு அந்த போர் போரின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாப பொருட்கள் அவர்களுக்கு பங்கு வைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி என்ன செஞ்சாங்க போர் செஞ்சாங்க அன்னைக்கு என்ன செய்யப்பட்டுச்சு அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் எத்தனை பேர் எப்படி இது போர்ல வீர தீரத்தோட போர் செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத எல்லாம் பார்த்தவர்களுக்கு அன்பளிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அவர்களுடைய உற்சாகத்தை உண்டாக்குறதுக்காக வேண்டி அதுக்காக வேண்டி போரினுடைய தளவாரங்கள் கிடைக்கணும் கனியமத்து கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி போர் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த வகையில் இந்த மனிதர் நல்ல போர் செஞ்சாரு அடுத்த நாள் பார்த்தா அவர் என்ன செஞ்சாரு அவர் போர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பின்னால இருந்து ஒரு ஈட்டி வந்து பின்னால தட்டி முதுவுல வந்து குத்திருச்சு குத்துன உடனே அப்படியே கீழே கடந்து துடிக்கிறார் உண்மையான சகாபியா இருந்தா என்ன செய்வாங்க துடி துடிச்சு மூத்தா போவாங்களே தவிர தன்னா தானாகவே கொலை செஞ்சுக்கிற மாட்டாங்க தற்கொலை பண்ண மாட்டாங்க தற்கொலை எந்த மனிதன் செய்வானோ அந்த மனிதன் என்ன நரகத்திலே நிரந்தரமாக வேதனை அனுபவிப்பான் என்று பெருமானார் சொல்லதா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் தன்னுடைய ஆத்மாவை தானே யார் கொலை செய்து கொள்வாரோ அவர் என்ன செய்வார் ஒவ்வொரு பின்னாடி காலிதி நசி அவர் வந்து நரகத்துல என்ன செய்வார் நிரந்தரமா இருப்பார் என்று ரசூல் அலி சொல்லாத்தம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் அப்போ பெருமானார் சொல்லாத்தம் அவருடைய வார்த்தை இப்படி இருக்கும்போது அந்த மனிதர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா தன்னுடைய இடுப்புல சொருகி இருந்த அந்த குருவால அப்படியே உருவினார் உருவி அந்த பூமியில ஓங்கி சொருகினார் ஓங்கி சொரி அப்படியே மேல ஏறி கூப்பிடப்படுத்திக்கிட்டார் இந்த அர்த்தம் என்ன அந்த கத்தியால் தன்னையே கொண்டுகிட்டார் அப்ப அந்த சஹாபி ஓடி வந்து சொல்றாங்க யார சொல்லல நீங்க சொன்ன வார்த்தை உண்மையானது நீ சொன்ன வார்த்தை உண்மையானது அந்த மனிதர் நரகவாதி தான் அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சல்லல்லாஜி சொன்னார்கள் நபியினுடைய அறிவிப்பை நீங்க அறிவிப்பு செய்யுங்கள் நபி சல்லாஜி ஒரு பொய் சொல்ல மாட்டார் அவருடைய வார்த்தை உண்மையானது உமரே இதை மக்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சூலுல்லாஜி சொல்லல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்ன உண்மை ஆனால் அதற்கு ஒரு மனிதர் வந்து தப்பு பண்றார் அதை மனப்பூர்வமா வந்து தப்பு பண்றார் ஆனா அதுக்கு தண்டனை பெறணுங்கிற எண்ணம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவர் முனாபிக்கா இருந்திருக்கிறார் அதுக்காக வேண்டி சகாபாக்கள் இப்படி தப்பு பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றத்தை சொல்லி சகாபியும் நம்மை போன்ற மனிதர்கள் தான் தப்பு பண்ணக்கூடியவங்க தான் அதனால நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பெருசா ஒரு மதிப்பு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரணும் வச்சுக்கிறீங்க அப்ப கடைசியில எங்க வந்துருவாரு அந்த நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் இப்படித்தான் நம்மள மாதிரி மனிதர் தான் இன்னமா ஆன பஷரும் மித்துலுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துடும் ஆனா யூகா இலையங்கிறது விட்டாச்சு அவர்களுக்கு அல்லா வகி அறிவிக்கிறான் அதை விட்டாச்சு இப்ப இதெல்லாம் நம்ம கவனத்தில் வைக்கணும் அதே மாதிரிதான் பெருமான சொல்லதா அலி சொல்லம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்ப பங்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் வந்து அந்த பங்கு வைப்பதன் மூலமாக அவர் அல்லாவுடைய திருப்திய நாடல மறுமை நாடையினுடைய வெற்றிய நாடல எவ்வளவுதான் பங்கு வைக்கிறார் வேண்டியவங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்க இவனு மசூர் உதவியிலானவர்கள் இதை கேட்டுட்டு சொல்லதா அலி சொல்லம் வந்தாங்க யார சொல்லா தாங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் தாங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்க சொல்லுகிறீர்கள் தோழர்கள் யாருடைய விஷயத்தையும் யாரும் என்னிடத்துல சொல்லாதீங்க உங்களிடத்தில் நான் வருகிற போது நல்ல முறையில வர வேண்டும் என்பதற்காக நீங்க சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் வைன்னி மரத்து தி புலானின் ஓ புலானின் வகுமா எப்புலானி கதா வ கதா நான் இன்னும் மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே போனேன் அவர்கள் இருவரும் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் தெரியுமா தாங்கள் பங்கு வைப்பதிலே அநியாயம் செய்கிறீர்கள் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் இப்படி இப்படிலாம் பேசுறாங்க உங்களை பத்தி அப்படின்ற உடனே சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய முகம் சிவந்து விட்டது அவர்களுடைய முகம் அப்படியே சிவந்து விட்டது வருஷக்காலை அவர்களுக்கு ரொம்பவும் நோவினை ஏற்பட்டது அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஊதிய மூசா மூசா அலி இஸ்லாம் அத்தரம் இந்த அலி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய கூட்டத்தினரால் இதை விட மிகவும் அதிகமாக துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் பொறுமையோடு இருந்தார்கள் அப்ப சல்லா இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்த்துறை கிடைக்க பாருங்க காரணம் என்ன சூழ்நிலா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்களுடைய கூட்டத்தில் அவங்களை பத்தி குறைப்படுத்தி பேசுறது இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பிறவிகள் தான் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு உயிர்கள் தான் ஆட்கள் தான் ஆனால் மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய கூட்டத்தில் அதிகப்படியானவங்க இப்படிதான் இருந்தாங்க மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய கூட்டத்தார்கள் அதிகமானவர்கள் இப்படித்தான் இருந்தாங்க கடந்த வாரம் நம்ம சொல்லி காட்டினோம்ல விபச்சாரத்தை கொண்டு கூட மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது என்ன செஞ்சாங்க இட்டு கட்டினாங்க விபச்சாரம் செய்தார் அல்லாஹ் பாதுகாத்தா அப்படி இட்டு கட்டி அந்த மனிதனை அல்லாஹ் பூமிக்குள்ளே புதை என்று போக வைத்தான் அப்படின்லாம் நம்ம குரான் சொன்னதாக நம்ம சொல்லி காட்டணும் இப்ப இந்த சிறப்பும் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சிறப்புபடுத்தி
மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை கடந்து போகின்ற போது இங்க வானலோகத்துக்கு போல போற வழியில என்ன செய்யறாங்க வைத்துல் முகத்துக்கு போற வழியில பல காட்சிகளை பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்த காட்சிகளில ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கபுருக்கு அருகிலே நான் சென்றேன் அந்த நேரத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தன்னுடைய கபுரிலே தொழுது கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் வைத்துல் முகத்துக்கு போற வழியில தான் அவங்க அடக்கமா இருக்காங்கிறது தெரியுது மூசா அலி இஸ்லாம் ஆனா அவர்களுடைய கபுர் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற தெரியல நம்ம வந்து வைத்துல் முகத்துக்கு போயிருக்கிற காலத்துல போன போது அந்த நேரத்துல வைத்துல் முகத்துக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் அதாவது ஜோடானுடைய பார்டர் வரும் அந்த பார்டருடைய இடத்துல ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல என்ன செய்யறாங்க ஒரு மண் வெறும் மணல் தான் வெறும் மணல் மேடுகளாகவே இருக்குது செடி கொடிகள் கொஞ்சம் கூட இல்ல அந்த இடத்துல ஏதோ கடலுக்கு பக்க கடல் மத்தியில ஒரு தீவு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன தோட்டம் அதுக்கு ஒரு சுற்றுச்சுவர் ஒரு சின்ன பள்ளிவாத்த அதுல ஒரு பெரிய கபுர் ஒண்ணு கட்டப்பட்டிருக்கு உள்ள போய் பார்த்தா அங்க வந்து மூசா அலி இஸ்லாமனுடைய கபுர் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆனா அங்க உள்ள ஆள்கிட்ட விசாரிக்கும் போது அது மூசா அலி இஸ்லாம் கபுர் கிடையாது ஆனா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து தங்கிட்டு போன இடம் அது அதனுடைய நினைவா என்ன செய்யறாங்க ஒரு கபுர் ஒண்ணு கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க தங்கிட்டு போன இடத்துல ஒரு கபுர் கபுர் ஒண்ணு கட்டி வச்சு என்ன செய்யறாங்க அதுக்கு வந்து ஏதோ மூசா அலி இஸ்லாமே அங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்தியா ஓதிக்கிட்டு இருந்துகிட்டு அங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சிருக்கீங்களேன் சரி அது ஒரு நினைவான இடம் அந்த பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசல் வந்து ஒரு எதுவுமே நல்ல பூசப்படாம கொள்ளாம பழங்காலத்தினுடைய மாடல்ல என்ன செய்யுது அந்த பள்ளிவாசல் என்னைக்கும் பாதுகாக்கப்படுது அதுக்கு பின்னால ஒரு தோட்டத்துக்கு போனா அப்பேற்பட்ட இடத்திலையும் பாலைவன மாதிரி கிடக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலையும் தண்ணீர் எப்பொழுதும் வரக்கூடிய ஒரு ஊற்று அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு அது சொல்லப்படுது மூசா அலை வந்து ஒழிச்சுட்டு போனாங்க அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி பக்கத்துல பார்த்தா அந்த பள்ளிக்கு வெளியில நிறைய கபுர்கள் இருக்கு அந்த கபுர்களுடைய சரித்திரத்தை கேட்டா அது வந்து சலாவுதீன் அயூபி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்களா அந்த பக்கம் பைத்துல் முகத்துக்காக வேண்டி சண்டை இடும் போது அங்கதான் வந்து படை வீரர்களை கொண்டு வந்து தங்கி தங்கியிருந்து சண்டை போட்டாங்க அப்படி ஷகீதான முஸ்லீம்கள் தான் ஷகீத் சுகதாக்களை தான் அங்க அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்ப இதுல என்ன தெரியுது மூசா அலை அங்க அடக்கம் செய்யப்படல மூசா அலி அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படல ஆனா அதே பகுதியில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அடக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த கபுரில இருந்து அவர்கள் தொழுவதை நான் பார்த்தேன் இன்னொரு ஹதீசில் பெருமானா சொல்லாஜ் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஹதீசை அபு ஹுரேலா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் பலோக்கும் தம்ம ல உரியத்துக்கும் கபுரகு இலா ஜானிபி தரீப்பு இந்த கசீபில் அஹமத் செம்மன் திட்டு நிறைந்த ஒரு இடத்திலே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கபுர் இருப்பதை நான் உங்களுக்கு அந்த பக்கமாக வருவேன் என காட்டியிருப்பேன் நான் வைத்து முகத்துக்கு போகும்போது பார்த்தேன் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பக்கமா நான் வருவேன்னு வச்சுக்கிருங்க வந்தாலும் எனக்கு இப்ப அடையாளம் தெரியும் அந்த செம்மன் தெட்டு நிறைந்த ஒரு இடத்துல மூசா அலிசன் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கபுர நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க திருமானா சுல்லாஹி அவர்கள் பிற்காலத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பத்தி சொல்லி காட்டுறாங்க அந்த மாதிரி இப்ப ரசூல் அல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க கபுரில் ரசூல் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொழுது கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு தனி சிறப்பாம் அது மட்டுமல்ல பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மேராஜிக்கு போறாங்க மேராஜினுடைய சம்பவத்துல மூசா அலி இஸ்லாம் நிறைய விஷயத்துல வந்து இடையில வர்றாங்க இப்ப மேராஜிக்கு போற சமயத்துல ஆறாவது வானத்துல சில ஹதீசின் படி ஏழாவது வானம் அப்படின்னு இருக்குது ஆறாவது வானத்துல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இருந்ததாகவும் ஒரு ஹதீஸ்ல வருது இப்ப இதுல வந்து இன்னஹூ மர்ர லைலத்தன் லைலத்தன் உசிரிய விகி வி மூசா சித்தமாய் சாதிசா இப்ப ஆறாவது வானத்துல அறிமுகப்படுத்திவைக்கிறாங்க <laughs> அழுகிறாங்கப்பட்டது அழுகுறதுக்கு காரணம் என்ன என்ன அக்கறை பாருங்க 
முசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அழுகிறார்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்கப்பட்டது இவர் இருக்கிறாரே எனக்கு பின்னால வந்த ஒரு சிறுவர் முசா அலி இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சல்லாஜின் சிறுவர் தானே எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்தவங்க அப்ப குலாம் அப்படின்னு பேர் சொல்றாங்க இந்த சிறுவர் இருக்கிறாரு இந்த சிறுவரை பின்பற்றிய மக்கள் என்னுடைய சமுதாய மக்களை விட அதிகமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த கூட்டத்தாரை அழைத்துக் கொண்டு இந்த முகமது என்ன செய்வார் சொர்க்கத்துக்குள்ளே நுழைவார் என் கூட்டத்தாரை விட அதிகமான கூட்டத்தார் இவரை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களே சொர்க்கத்துக்குள்ளே அதிகமா நுழைகிறாங்களே என்னுடைய கூட்டத்தார் அதிகமா நுழையிலேயேன்னு கவலைப்பட்டு என்ன செய்யறேன் நான் அழுகிறேன்னு சொன்னாங்க மூசா அலை தான் சொன்னாங்க இப்ப இதுவும் என்னது மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தனி சிறப்பு காரணம் என்னன்னு சொன்னா மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி பின்னால் ஒரு அஜீஸ் வரும் அப்படி பெருமான சுலாசி சொன்னார்கள் நான் ஒரு மேராஜினுடைய சமயத்தில் சில கூட்டத்தாரை பார்த்தேன் அந்த நபிமார்கள் ஒரு நபி என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர் ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் ஒரு மனிதர் தான் எத்தனை வருஷமா அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க பிரச்சாரம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா பின்பற்றக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமா இருக்கக்கூடியவர் எத்தனை பேரு ஒரே ஒரு ஆள் அவர் பின்னோக்கு நிலைமையில் அந்த மனிதர் சொர்க்கத்துக்கு போனார் அந்த நபி சொர்க்கத்துக்கு போனார் இன்னொரு நபியை பார்த்தேன் அவரை பின்பற்றக்கூடியவங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போக பார்த்தேன் இன்னொரு மனிதர் இருக்கிறார் இன்னொரு நபி இருக்கிறாங்க அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இன்னொரு கூட்டம் இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தேன் அவர்களுடைய கூட்டத்தின் காரணத்தினால் அந்த அந்த வானத்தையே அந்த கூட்டம் மறைத்து விட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு கருமூன் அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு திரளான ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தேன் அப்போ கேட்டேன் யாரெல்லாம் இது யாருடைய கூட்டம் இது என்ன உங்களோ பெரிய கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் பின்னால் வருது அந்த ஹதி அப்போ அவர் புகாரி முஸ்லீம் எல்லாம் வரக்கூடிய ஹதி அப்போ பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்தில் சொல்லப்பட்டுச்சு இது மூசாவினுடைய கூட்டம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய உம்மத்து மூசா அலி இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு உடனே சல்லா இஸ்லாம் அவருடைய முகத்துல என்ன செஞ்சு ஒரு கவலை தெரிஞ்சிச்சு காரணம் என்ன பெருமானா சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு கூட சொல்லும் போது என்ன செஞ்சாங்க கல்யாணத்துல ஓதப்படுது கல்யாணத்துல உங்களுக்கு ஓதப்படுது என்னென்ன ஹதீஸோ ஓதப்படுது அந்த ஹதீஸ் எல்லாம் ஏதோ வேற சிந்தனையில தான் அவங்க அந்த உட்கார்ந்து இருக்காங்களே தவிர அந்த ஹதீஸுடைய கருத்தியா இருக்கா தெரியுதா நான் அல்லாவுடைய பெரிய கிருபையில சிங்கப்பூர்லயாவது அவனுடைய மொழிபெயர்ப்பை சொல்றாங்க மொழிபெயர்ப்பு இப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஆனா அரதியை ஓதிவிட்டு மொழிபெயர்ப்பு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி மூத்தா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த சல்லாஜி சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் என்ன கல்யாணத்துல ஓதப்படக்கூடிய ஹதீஸ் இருக்குது தனாக்கவு நீங்க எல்லாரும் என்ன செய்ய நிக்காவ பண்ணுங்க தவாலது அதிகமா குழந்தையை பெற்றுக்கிருங்க மத்த கத்தரு அந்த குழந்தையை அதிகமா பெற்றுக்கிருங்க எப்படி சொல்றாங்க குழந்தைகளை பெற்றுக்கிருங்க அந்த குழந்தைகளை அதிகமா பெற்றுக்கிருங்க என்ன நம்மளுக்கு முரணா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப அதிகமா பெற்றுக்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உபாயி பிக்கும் உமம எவமல் கையாமத்தி வள உபிஸ்துக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்க அதிகமான பிள்ளைங்களை பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைகளுடைய எண்ணிக்கையின் காரணத்தினால் என் சமுதாயம் வளரும் என்னுடைய உம்மத்து பெருகிருக்கும் அந்த பெருக்கமான உம்மத்தை பார்த்து மத்த நபிமார்களுக்கு மத்தியில நான் பெருமடிப்பேன் என்னுடைய உம்மத்தை பாத்தீங்களா எவ்வளவு கூட்டத்தா இருக்கிறாங்க உங்க உம்மத்தை பாத்தீங்களா கம்மியானவங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் ஒரு பெருமிதம் கொள்ளுவேன் அதுக்காக வேண்டி என்னுடைய உம்மத்தை நீங்க பெருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க கல்யாணத்தினுடைய நோக்கத்தை நம்பி சொல்லாங்க எப்படி சொல்றாங்க என்னுடைய உம்மத்தை பெருக்குங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ புள்ளைய பெருக்கணும்னு வச்சுக்கிருங்க அந்த புள்ள நம்ம சமுதாயத்துல சல்லதாச்ச அவர்கள் பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள பிள்ளைகளா வளர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அதான் நோக்கம் புள்ளைய நிறைய பெத்தாச்சு எப்படியோ போயிட்டு போறோம் நம்ம சேவை செஞ்சு முடிச்சாச்சு அப்படின்னு உற்றக்கூடாது அது நம்ம சேவை அது மட்டும் கிடையாது பெரிய சேவை என்னன்னு சொன்னா அந்த புள்ளைய ஒழுங்கான முறையில வளர்க்கிறது தான் பெரிய சேவை அப்ப நம்பி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதற்கொண்டு இதை கொண்டு தான் பெருமிதம் கொள்கிறார்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க அந்த சல்லாசி சொல்றாங்க அது உடனே கவலை வந்துருச்சு மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய கூட்டம் இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கிறாங்களா என்னுடைய கூட்டம் அப்போ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப நபி சொல்லா அவர்களுக்கு சொல்லப்படுது என் முகமது இந்த பக்கம் பாருங்க இந்த பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பாருங்க வலது பக்கம் பாருங்க வானத்தையே மறைச்சிருது அப்படி ஒரு கூட்டம் உடனே இந்த பக்கம் பாருங்க இடது பக்கம் பார்க்க அங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் சொல்லாச்சு அவர்களுக்கு நாலா பக்கம் பார்த்தோன்னே பெரிய பெரிய கூட்டமா இருக்கு இது யார் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இதுதான் உன்னுடைய உம்மத்தார் எப்படி இதுதான் உங்களுடைய உம்மத்தார் என்று சொல்லப்பட்டுச்சு பெருமான சொல்லாச்சு அவரிடத்தில் சொல்லப்பட்டது இது உங்களுடைய
நானும் அந்த கூட்டத்தில் ஒருவராக ஆக வேண்டும் துவா செய்யுங்க என்று சொன்னார்கள் உடனே பெருமான அசல்லா சொன்னார்கள் அந்த மெனுகம் நீனும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர் கேள்வி கணக்கு இல்லாம சொர்க்கத்துல போறதுல நீங்களும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு யாரை பார்த்து சொன்னாங்க உக்காசாரதி எல்லாம் அவர்களை பார்த்து சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் இப்போ கூட உக்காசார இல்லாதான ஒரு சஹாபி அடங்கியிருக்காங்க அவங்க இந்த உக்காசாவா அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா உக்காசாரதி எல்லாம் அவங்க பார்த்து சல்லா அலிசன் சொல்லி காட்டினாங்க அப்போ அதுக்கு பின்னால பெருமான சல்லா அலிசன் அவரோட பார்த்து இன்னொரு மனிதர் கேட்கிறார் இன்னொரு மனிதர் சொன்னார் யார சொல்லுதா நானும் அந்த கூட்டத்திலே இருப்பதற்கு துவா செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மனிதர்கள்ாயிரம் <laughs> அவர்களுக்கு பலாய் முசீபத்துகள் ஏற்பட்டுவிட்டால் குறியாரிடத்திலே செல்ல மாட்டார்கள் மேலும் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் சகுணம் பார்க்க மாட்டார்கள் தாயத்து போட மாட்டார்கள் தாயத்து சொன்னா அந்த தீயவர்களால் எழுதப்பட்ட அந்த மந்திரவாதிகள் அவர்கள் மூலமாக மந்திரம் பார்ப்பதற்காக செல்ல மாட்டார்கள் குறி பார்க்க மாட்டார்கள் என்று பெருமான அசல்லாஜன் சொன்னார்கள் இந்த தவக்குழுக்கு என்னென்ன மாற்றம் இருக்கிறதோ இதையெல்லாம் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் தவக்குழோடு இருப்பார்கள் வாழ ரபியும் தவக்குழுவும் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அல்லாஹின் மீதே தவக்குழுடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்று பெருமான அசல்லாஜன் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அந்த மக்கள் தான் அந்த எழுபதாயிரம் நபர்கள் அப்ப பெருமான சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பாக்குறாங்க அவங்க அழுகுறாங்க ஏன் அழுகுறீங்க கேட்கப்படுது அப்போ என்னுடைய கூட்டத்தாரை விட இவருடைய கூட்டத்தார் அதிகமா சொர்க்கத்துக்கு போவாங்களே என்னுடைய கூட்டத்தார் கம்மியா போவாங்களே நினைச்சுதான் நான் அழுகுறேன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஹதீஸ்ல என்ன வருது சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய கூட்டத்தை விடுத்து அவர்கள் அல்லாமல் மற்ற உம்மத்தார்கள் அனைவரையும் பார்த்தால் அதிகமாக சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடியவங்க யாரு நபிமார்களை பின்பற்றியவங்க யாரு மூத்தா அலிஸ்லாம் கூட்டத்தார் தான் அப்படி இருந்தும் அவருடைய உள்ளத்தில் என்ன ஆசை நம்முடைய கூட்டத்தார் முகமது சல்லா அலிஸ்லாமுடைய கூட்டத்தாரை விட அதிகமா இருக்கல எப்படி அதிகமாவாங்க மூத்தா அலிஸ்லாம் வாழ்ந்த காலம் ஒரு நானூறு வருஷம் வச்சுக்கிறீங்களேன் அந்த காலத்துக்குள்ள பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் தானே அதுக்குள்ள சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் அதுல எத்தனை பேரும் மாற்றம் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா சல்லா அலிஸ்லாமுடைய காலம் இப்பவே ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ஆச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆக போகுது அப்படி இன்னும் எத்தனை வருஷம் நம்ம வாழ போறோமோ இன்னும் எத்தனை வருஷம் உம்மத்தார்கள் வர போறாங்களோ இப்ப அவர்கள்ல எவ்வளவு நல்ல மக்கள் இருப்பாங்க அவர்கள் சொல்றதுக்கு போனா அந்த கூட்டத்துக்கு ஈடாகுமா இது பெரிய கூட்டம் உருவாயி அப்ப ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் தான் பின்பற்றப்படக்கூடிய மனிதர்களா மிக சிறந்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை சொல்லப்படும் இது ஐந்தாவது சிறப்பு யார் மூசா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஆறாவது சிறப்பு என்ன நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ரொம்ப பெரிய உதவி செஞ்சவங்க யாரு மூசா அலிஸ்லாம் நன்றிய மறந்துடக்கூடாது மூசா அலிஸ்லாம் இருக்கிறாங்களே நம்ம விஷயத்துல ஒரு பெரிய உதவி செஞ்சவங்க அது என்னன்னு சொன்னா ரசூல் சொல்லி காட்டினார்கள் ஐம்பது வருத்து தொழுகை நமக்கு என்ன செஞ்சா கடமையாக்கணும் இரவும் பகலும் சேர்த்தாப்புல அப்போ இஷா மகிப்பு பஜி இதெல்லாம் சேர்த்து இரவுல வருது அதே மாதிரி லுகரா சார் எல்லாம் பகல்ல வருது இப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து ஐம்பது வருத்து தொழுகைன்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தப்சீர் பண்ண முடியுமா இங்க உட்காந்து தப்சீர் முடிச்சுட்டு போய் வடை சாப்பிட முடியுமா டீ சாப்பிட முடியுமா என்னத்துக்கு நேரத்தை ஒதுக்க முடியும் தொழில் பண்ண முடியுமா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போய் எப்ப பார்த்தாலும் தொழில் கொண்டே இருக்க வேண்டியது ஐம்பது வருத்து தொழுகை சொன்னா வர வேண்டியது ஒழுச்சி வேண்டி தொழு வேண்டியது வர வேண்டிய ஒழுச்சி வேண்டி தொழு வேண்டியது சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இல்ல குடும்பம் நடத்துறதுக்கு நேரம் இல்ல வீட்டுக்கு போறதுக்கு நேரம் இல்ல வேற எதுக்குமே நேரம் இல்ல இது வந்து அல்லாஹு தாரா ஒரு முடிவோட இது உண்டாக்குறான் இந்த அஞ்சு வக்து தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை காட்டுறது தான் ஐம்பது வக்து அல்ல ஆக்கணும் ஐம்பது வக்து உருவாக்கணும் அல்லாவுடைய நோக்கம் இல்ல அல்லாவுடைய நோக்கம் என்ன சொன்னா இந்த ஐந்து வக்து தொழுகைக்குள்ள ஐம்பது வக்துடைய பவர் இருக்குப்பா அந்த மதிப்பை நீ மறந்துடாத அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டிதான் அல்லா உத்தர ஐம்பது வக்தில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சி 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 அஞ்சு வக்த ஆக்கி என்னுடைய வாக்கு உண்மையானதுதான் இதுல மாற்றமே கிடையாது ஐம்பது வக்துக்கு நான் என்ன நன்மை எழுதி வச்சிருக்கிறேனோ அதே நன்மை தான் உங்களுக்கு அஞ்சு வக்துக்கு கிடைக்கும் நான் குறைக்க மாட்டேன் ஏன்னு சொன்னா நான் வாக்குறுதி மீறாதவன் என்று அல்லா சொல்லி காட்டினான் நான் வாக்குறுதி மீறாத ஐம்பது வருத்து தொழுகை நம்ம தொழுதா என்ன நன்மை கிடைக்கும் அல்லா ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தானோ இப்ப அஞ்சு வருத்து தொழுகை தொழுதா அந்த நன்மை தான் கிடைக்கும் அல்லாஹ் அதுதான் சொல்லி வச்சிருக்கிறான் இப்ப ரசூல் சொன்னார்கள் லம்மா புரில அலா முகமது வல்லாத்தன் அந்த ஐம்பது வருத்து தொழுகை வாங்கிட்டு மூசா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க வரும்போது அந்த ஆனங்களை கடந்து தானே போகணும் 
வரும்போது மூசா அலை இஸ்லாம் அதே மாதிரி வர்றாங்க வந்து கேட்டாங்க மூசா அலை இஸ்லாம் கேட்டார்கள் என்ன முகமது என்ன அல்ல என்ன கொடுத்தான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு கூப்பிட்டுருக்கானே பரிசு என்ன கொடுத்தான் அப்போ தொழுகையினுடைய ரொம்ப முக்கியத்துவம் நம்ம விளைக்கிறோம் அல்லாஹுல எல்லா கடமையும் பூமியில தான் கொடுத்தான் ஆனா வானலகத்துக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு அழைச்சி அஞ்சு ஒத்து தொழுகை அல்லாஹுல கொடுத்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தொழுகையினுடைய மதிப்பு எப்பேற்பட்டது நம்மளுக்கு அது புரியதே கிடையாது நம்ம சமுதாயத்துல தொழுகையை நிறைவேற்றக்கூடியவங்க நூத்துல ஒரு ரெண்டு பிரசன்ட் மூணு பிரசன்ட் தான் தொழுகை நிறைவேற்றவங்க இருக்கிறாங்க பெருநாள் சொன்னா பள்ளி முழுவதும் கூடிடு ரெண்டு மூணு ஒத்து ரெண்டு மூணு ஜமாத் நடத்துறாங்க சில பள்ளிகள்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கூட்டம் எல்லா கூட்டமும் எங்க முடிச்சப்ப ஜும்மாவுக்கு அதுல ஒரு பாதி கூட்டம் வந்துருது இப்ப ஜும்மா அல்லாத மற்ற அஞ்சு ஒத்து தொழுகையில ஒரு செப்பு மட்டும்தான் நிக்குது இப்ப மீதம் உண்டான ஒரு இல ஒரு அறுபது செப்பு ஐம்பது செப்பு எல்லாம் எங்க போச்சு அப்ப தொழுகையினுடைய ஒரு தன்மையை ஒரு மதிப்பு மரியாதை உணராததின் காரணத்தினால் இந்த தொழுகையின் மீது ஒரு அசட்டை முடியுமாங்க <laughs> 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 அந்த தொழுகையை நேத்தாக்குமாறு அல்லா இடத்துல வேண்டுங்கள் நீ உம்மத்திக்க உங்களுடைய உம்மத்துக்காக வேண்டி இஸ்ராயல் உங்களுக்கு என்னுடைய சமுதாயத்தில் நான் ரொம்ப அனுபவிச்சு முடிச்சிட்டேன் அனுபவத்தோட சொல்றேன் அனுபவத்தாலி சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க இந்த தொழுகையை கொண்டு ஊருக்கு போவாதீங்க பேசாம அல்லாட்ட போய் குறைக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப உடனே தலைவாசம் திரும்பி போறாங்க திரும்பி போய் அல்லாட்ட கேட்கிறாங்க யாருதான் ஐம்பது வருஷம் சொல்லு சரி வராது உடனே அல்லாஹ் தல என்ன செய்யறான் அஞ்சு வருஷ துணையை கம்மி பண்ணி நாற்பத்தஞ்சு வருஷா வச்சுக்க அப்படின்னு நல்லா சொல்றோம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அல்லாஹ் குறைச்சதே பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு சூழ்நிலை தான் வர்றாங்க மூசா அலிசன் கேட்டாங்க என்ன விஷயம் மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நம்ம உம்மத்தை விட அதிகமா சுருக்கத்துக்கு இவங்க போறாங்க அது உண்மையிலே பொறாமை பொறாமையாக இருந்தால் இது ஜிபுத்தா இது வேற அதாவது நம்ம சமுதாயம் அப்படி அதிகமாகலையேங்கிற ஒரு எண்ணம் ஆனா இந்த சமுதாயம் குறையணும் நினைப்பு அவர்களுடைய உள்ளத்துல இருந்த நன்மார்களுக்கோ நல்லவர்களுக்கோ அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்காது அப்படி இருந்திருந்தால் அவர் என்ன செஞ்சிருக்கனே நாற்பத்தஞ்சு வருஷா போங்க போங்க பாத்துக்கிறேன் எத்தனை பேர் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கன்னு பாக்குறேன் அப்படி விட்டுருக்கனே அப்படி விட என்ன செஞ்சாங்க என்ன விஷயம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷா திருப்பி போங்க அல்லாட்ட திருப்பி போங்க ஒன்னு செல்லாசம் போனாங்க திருப்பி போனாங்க போய் யாரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் கொஞ்சம் குறைவேன் ஒன்னே எல்லாம் சொன்னா நாற்பது வருஷம் வச்சுக்க போ ஒன்னே திருப்பி மூசா அலிசலா வந்தவனே மூசா அலிசன் சொன்னாங்க மூசா அலிசன் ஒவ்வொரு தடவை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இன்னும் உம்மத்தக்க என் ஆட்கள்லாம் பெரிய பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஆட்களா இருந்தாங்க ஆனா உங்க ஆளுக்கு எப்படி தெரியுமா அல்லாஹு அஸ்மாஹன் அபுசாரன் அபீதத்தன் தங்களுடைய செழிப்புலன்களாலும் பார்வைகளாலும் உள்ளத்தாலும் ரொம்ப சோர்ந்து போனவர்கள் பலகீனமானவர்கள் உங்களுடைய உம்மத்து அதனால அவர்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு பலு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னாங்க திருப்பி போனாங்க இனிமேல் அல்லாட்ட போறதுக்கு நான் வைக்க போறேன் அல்லாஹுல எவ்வளவுக்கு குறைச்சி என்ன செஞ்சிட்டான் கடைசியா குறைக்கும் போது அல்லா சொல்லிட்டான் முகமது அஞ்சு வருஷ தொழுகை உங்களுக்கு ஆகிட்டேன் ஆனா அந்த ஐந்து வருஷ தொழுகை தொழுதால் ஐம்பது வருஷ தொழுகைக்குரிய நன்மை நான் எழுதுவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இதான் முடிவுங்கிறத அல்ல தீர்மானிச்சான் முடிஞ்சிச்சு இப்ப சல்லாஜி நான் அவங்க சொன்ன உடனே உடனே மூசா அலிசி நான் சொன்ன உடனே சல்லாஜி சொன்னார்கள் இல்ல மூசா இனிமேல் நான் திரும்பி போக மாட்டேன் ஏன் சொன்னா அல்லாஹிடத்தில திருப்பி சென்று நான் அவனிடத்தில குறைக்க சொல்லுவதற்கு நான் வெட்கப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் கிதாப்ல எழுதுறாங்க பஜல்லாஹு அண்ணா முகமது சல்லாஹ் அலி சொல்லம் ஹைரன் பஜல்லாஹு அண்ணா மூசா அலி சொல்லம் ஹைரன் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன திரும்பி திரும்பி நம்மளுக்காடி போய் போய் குறைச்சிட்டு வந்தாங்களே அந்த முகமது சல்லா அலி சொல்லுக்கு நம் சார்பாக அல்லா கூலி கொடுப்பானாங்க நல்ல கூலி கொடுப்பானாங்க கிதாப்ல எழுதுறாங்க துவா செய்யறாங்க பஜல்லாஹு அண்ணா மூசா அலி சொல்லாம் ஹைரன் நம் சார்பாக அல்லாஹு தாலா நமக்காக வேண்டி திரும்ப திரும்ப ஆலோசனை சொல்லி இந்த தொழுகை குறைக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தாங்களே அந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நம் சார்பாக அல்லா நற்கூலி வழங்குவானாக அப்படின்னு துவாக்கிறாங்க இதுவும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனி சிறப்பை காட்டுகிறது நம்ம சமுதாய நம்மளுடைய ஹதீஸ்ல பெரும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை காட்டுகிறது அது மட்டுமல்ல நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்ம சொல்லி காட்டணும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து உம்மத்தால் அதிகமானவர்கள் அப்படிங்கறத சொல்லி காட்டணும் அப்ப மற்ற உம்மத்தை விட ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார் இல்லையா மற்ற உம்மத்தை விட 
மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய உம்மத் அதிகமானவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் இதுவும் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தனி சிறப்பு இதெல்லாம் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய தனி சிறப்புகள் அது மட்டுமல்ல குரான் ஷரீப்ல எங்கெங்கெல்லாம் முந்திய குரானை பத்தி அல்ல சொல்றானோ அந்த வேதத்தை அந்த குரானை பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றான் தெரியுமா உண்மைப்படுத்தக்கூடிய வேதம் குரான் வந்த வேதம் எது தௌரா வேதம் இஞ்சியில் வேதம் ஜபூர் வேதம் அப்ப இந்த தௌரா இஞ்சியில் ஜபூர் வேதங்களுக்கு அங்கீகாரம் இருக்கிறது குரான் செரிஃபின் மூலமா நம் குரானின் மூலமா என்பது தெரிய வருகிறது அப்ப இதன் மூலமாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய மதிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுது அது மட்டுமல்ல ஜின்களுக்கு சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குரான ஓதி காட்டினாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரு தடவை ரசூல் அல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு காட்டு பகுதியில நின்று தொழுதாங்க தொழுகும் போது அந்த ஜின்கள் கூட்டம் அந்த பக்கமாக வந்தார்கள் வரும்போது அந்த இனிமையான சத்தத்தை கேட்டு என்ன செஞ்சாங்க குல்லோகிய இளைய அன்னகுஸ்தமான அதாவது சட்டம் போடாதீங்க சட்டம் போடாதீங்க அழகான வார்த்தைகளா இருக்குது பெசாம இருங்க மௌனமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜின் கூட்டத்தார் காது தாழ்த்தி கேக்குறாங்க குரான் ஷரீப் செல்லதா இருக்கும் அவர்கள் ஓதுறத்தை காது தாழ்த்தி கேக்குறாங்க குரான் தான் அப்படித்தான் ஓதணும் நம்ம ஓதுறத்தை கேப்பாங்களா ஜின் கூட்டம் வந்து உட்காந்து கேட்குமா நம்ம ஓதுனா அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க காரணம் என்ன நம்ம ஓதுறது தப்பு தவறமா ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் குரான் ஷரீப் அப்படி ஓதப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல செல்லதா அலிசன் அவர்கள் ஓதுவார்கள் ஆனால் குரானுடைய இனிமையான சத்தங்களிலே அல்லாஹு தாலா ரொம்ப விரும்பக்கூடிய சத்தம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய சத்தம் தான் பெருமான சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் குரல் எடுத்து குரானை ஓதுவார்கள் ஆனால் மக்கத்து பரம எதிரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட இரவிலே மறைந்து மறைந்து வந்து சல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய குரல் இனிமையை கேட்டு மயங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம ஹதீஸ்ல படிக்கிறோம் அப்ப அந்த அளவுக்கு இனிமையான குரல் படைத்தவர்கள் தான் பெருமான சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மாதிரி குரல் வளர்த்தை நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் அந்த குரல் அந்த குரல் வளத்தின் மூலமாக குரானை இனிமையாக ஓதுவதற்குரிய பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் குரான ஒதுக்கு புறமா வச்சாச்சு நம்ம பரீக்கும் ஊத்துருக்கிட்டா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதத்தை முதுகுக்கு பின்னால் தூக்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் தரா தௌராத்து வேதத்தை தூக்கி வச்சதை பத்தி சொல்றான் ஆனா நம்மளே அப்படித்தானே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதுகுக்கு பின்னால தூக்கி வச்சாச்சு காரணம் என்ன குரான வந்து வேற வேற சாஷ்டாங்கங்கள் செய்யறதுக்காக வேண்டி நம்ம வச்சுட்டோமே தவிர ஆனா இந்த குரான வந்து நம்ம அல்லாவுடைய வேதம் வழிகாட்டுவதற்கு வந்த வேதம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மறந்து போயிட்டோம் சரி இந்த நிலைமையில அந்த ஜின் கூட்டத்தார் குரான பத்தி வருணிச்சு பேசும்போது என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா தௌராத்து வேதத்தை போன்று இந்த வேதம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப ஜின் இனத்தாருக்கும் அந்த தௌராத்து வேதத்தினுடைய அதாவது விளக்க போய் கிடைச்சிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மூசா ஆயிரத்தி இன்னும் கொஞ்சம் மதிப்பு கூடுது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய நபித்துவம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை இன்னத்திற்கும் போய் சேர்ந்திருக்கிறது எப்படி நம்ம சொல் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய நபித்துவத்தை பண்ணி நம்ம சொல்றோமோ அதே போல மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வழி நபித்துவத்தினுடைய விஷயமும் அப்படித்தான் அல்ல குரான்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் சூரத்து கசத்துல நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல சொல்றான் காலு லவுலா ஊத்திய மிஸ்லமா ஊத்திய மூசா அவலம் எத்ரு பிமா ஊத்திய மூசா மின் கவுல் காலு திஹ்ராணி தல்லாஹரா வகாலு இன்னா பி குல்லின் காசிரூன் குல் தத்து பி கிதாபி மின் இந்தில்லா நிஹு அஹதா மின்ஹா அவர்களுக்குரானத்தினுடைய வேதத்தை போன்று இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னா இந்த மக்கள் காபிரான மக்கள் அந்த யூத மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க சரலா இருக்கும் அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அவர்களுக்கு சத்தியம் வந்தபோது அவர்கள் சொன்னார்கள் மூசாவுக்கு இறக்கப்பட்ட வேதத்தை போன்று எங்களுக்கு நீங்கள் வேதத்தை கொண்டு வரக்கூடாதா என்று கேட்டார்கள் அல்ல சொல்லுங்க மூசா அலி இஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்களா வேதம் அப்ப மட்டும் முழுமையா ஏத்துக்கிட்டீங்களா அதை ஏத்துக்கிட்டா இதை கொண்டு வந்தா கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றது நியாயம் இருக்கு ஆனா அதை ஏத்துக்கிறாம அதுக்காக வேண்டி பல ஆயிரம் பல குறைகளை சொல்லிவிட்டு மூசா மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வேதத்தை எங்களுக்கு கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னா இது என்ன அர்த்தம் இப்ப அதையும் தள்ளுபடி பண்றது இதையும் தள்ளுபடி பண்றது இதுதான் உங்களுடைய பழக்கமா போச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ரசூல் அல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முதன் முதலா வங்கி அறிவிக்கப்படுது அதுல என்னது சூரத்து இக்ரா பிஸ்மி ரபி கல்லறி அது அஞ்சு ஆயத்தை தான் முதன் முதல்ல குரான் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஆயத்து அந்த அஞ்சு ஆயத்தை இறக்கின உடனே சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் அங்க கண்ட பயங்கரமான காட்சிகளை கரிஜாமையா தவிர சொல்றாங்க நீங்க போத்துங்கோ போத்துங்கோ எனக்கு பயங்கரமா தாங்க முடியல அப்பட
வரக்கத்தி குடு நவ் பெல்ட்ட போய் கூட்டிட்டு போய் சொல்றாங்க வரக்கத்தி குடு நவ் பெல்ட்ட போய் இந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு அலைகி ரசூலுல்லா சொல்லா சொல்லாம் மின் அவ்வளில் வகி வகியினுடைய ஆரம்பத்துல நடந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லலா சொன்ன போது அவர் சொன்னார் யாரு வரக்கத்தி குடு நவ் பெல்ட் சொன்னார் சுபோகம் சுபோகம் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் அல்லா என்றே பேர சொல்றான் சுஹான் அல்லா சுஹான் அல்லா சுபோகம் அல்லா பரிசுத்தமானவன் நாமோஸ் இந்த முகமது இடத்துல வந்தாரு வையை அறிவிப்பு இருக்காங்க முதன் முதலாக பிரமாண்டமான உருவத்திலே அவர் யார் தெரியுமா ஹாதன் நாமூஸ் ஜிபதி இலத்திலாத்துக்கு அவங்களுடைய பேரத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய பேர் என்ன நாமூஸ்ன்னு பேரு இப்ப இவர் நாமூஸ் அவர் யார் தெரியுமா அல்லது அன்சல அலா மூசா இப்னு இம்ரான் ஜுமலத்தி ஷரியாத்து மூசா அலை இஸ்லாம் அப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே வேதத்தை இறக்குவதற்காக கொண்டு வந்தாரு அந்த நாமூஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜிபிரியில் தான் இவரிடத்திலே வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னார் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை அங்கே வரக்கத்து குழு நோபல் என்ற வேத ஒரு அறிஞர்த்தை சொன்ன போது அவர் என்ன சொன்னார் மூசாவுக்கு வந்த அந்த ஜிபிரியில் தான் அவங்க இடத்துல வந்திருக்கார் அப்ப அவர் ஒரு முன்னுதாரணம் காட்டுறாரு சொன்னா வேதம் படித்த மக்களுடைய நாவில ஒரு மூசாலை இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் எல்லா வேதக்காரர்களுக்கும் அறிமுகமானவர்களாக யார் இருந்திருக்கிறாங்க மூசாலை இஸ்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க மூசாலை இஸ்லாத்துக்கு இந்த வகையிலும் ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது இப்படி மூசா அலை இஸ்லாத்துக்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்கின்றன என்பதை இதன் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது சரி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு எப்படி பிரிஞ்சாங்க அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் போது ரசூல் உல்லா இஸ்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மூசா அலை இஸ்லாத்தை உயிரை வாங்குறதுக்காக வேண்டி ஒரு மலக்கல் மூத்த அலை இஸ்லாம் வர்றாங்க வரும்போது அபு ஹுரேலார் உரையிலானவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் மலக்குல் மோசிலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய ரூஹ வாங்க வரும்போது அவங்க வந்து வந்த உடனே என்ன சொன்னாங்க அஜித் ரச்சனைக்கு பதில் அளிப்பீராக அப்படின்னு சொன்னாங்க அவன் வந்தது வந்து ஒரு மலக்கினுடைய உருவத்துல வரல ஒரு காட்டரபியினுடைய கிராமத்து அரபியினுடைய உருவத்துல வந்தான் இவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க என்ன செஞ்சாங்க ஏதோ ஒரு தனி மனிதர் வந்து அல்லாவுக்கு பதில் அளிக்குமா நம்மள்ட்டு சொல்ற ஏற்கனவே மூசா அலி இஸ்லாம் கூட்டத்துல எந்திரிச்சு பேசும்போது யார் பெரிய அறிவாளின்னு கேட்கும்போது நான் தான் அறிவாளின்னு சொன்னா இல்ல அப்படிப்பட்ட ஆட்கள்ட்ட வந்து இருந்துகிட்டு ஒரு சாதாரண கிராமவாசி வந்து எடுத்துக்கிட்டு பதில் கொடு அப்படின்னு சொன்னா தாங்க முடியுமா கொல்லான்னு ஒரு அறை அற விட்ட உடனே கண்ணு வெளியே வந்துருச்சு அப்ப மூசாவுக்கு எவ்வளவு வீரர் இருந்திருக்கும் பாருங்க இதுதான் அஜித்ல வருது மலக்குல் மூத்தா அலிசா வந்து அஜித் ரப்பக்க உன்னுடைய இடத்தனுக்கு பதில் கொடு அப்படின்னு சொன்ன உடனேயுமே மூத்தா அலிசா என்ன செஞ்சாங்க உடனே பலால் ஒரு லத்தமகு லத்தம அந்த மனிதரை என்ன போங்கி அறைந்தார்கள் உடனே மூசா அலிசாத்தினுடைய அந்த அறையின் காரணத்தினால் என்ன செஞ்சிருச்சு அந்த மலக்கு மோத்தினுடைய கண்ணு வெளியே வந்துருச்சு உடனே தன்னுடைய கண்ணை எடுத்துக்கிட்டு அல்லாட்ட போறான் யாரெல்லாம் மூசாட்ட போனேன் உயிரை வாங்க போறேன்னு சொன்ன உடனே பலான் ஒரு அரை கண்ணு வெளியே வந்துருச்சு இப்ப என்ன சொல்ற இந்த உடனே அல்ல திரும்ப போச்சோன்னா மூசாவே உலகத்துல ரொம்ப நாள் வாழணும் ஆசைப்படுறியா ஆசைப்பட்டா ஒரு ஒரு மாட்டின் மீது கையவை ஒரு சவு மாட்டின் மீது கையவை அந்த உன்னுடைய கையில எத்தனை ரோமங்கள் படுதோ அத்தனை வருஷங்கள் நீ வாழலாம் அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் மூசா அலிசலாம் கேட்டாங்க அதுக்கு பின்னால கேட்டாங்க மோத் அதுக்கு பின்னால என்னது உனக்கு ஏற்படுவது மோத்தான் உடனே மூசா அலிசலாம் சொன்னாங்க அதுக்கு பின்னாலே மோத்தானே அதுக்கு நான் இப்பயும் மோத்தா போயிட்டு போறேன் அப்படின்னாங்க உடனே அவருக்கு ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தாங்க என்னன்னு சொன்னா யாரெல்லாம் நான் இருக்கிற காலம் வரை வயிற்று முகத்தில் நுழைய முடியல அந்த பூமியில நான் நுழைய முடியல அதனால ஒரு வேண்டுகோள் வயிற்று முகத்தில் இருந்து கல் எரிந்தால் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கணும் அந்த தூரத்தில் வச்சு என்னுடைய உயிரை வாங்கு அப்படிங்கிறாங்க புனித ஸ்தலங்களினுடைய மதிப்பை நபிமார்கள் உணர்ந்திருக்காங்க பாருங்க அப்ப அந்த இடத்துல வச்சு என்னுடைய உயிரை வாங்குங்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த கல்லறி தூரத்தில் வைத்து மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய உயிர் வாங்கப்படுகிறது என்பதை ஹதீசில் அறிவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா மூசா அலை இஸ்லாம் ஏதோ அந்த சுற்றுவட்டாரெல்லாம் அடக்கமா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அந்த பகுதியில தான் மூசா அலை இஸ்லாத்தினுடைய மௌத் என்பது இப்படித்தான் நடந்தது என்பதை நமக்கு சரித்திரத்தின் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய கபூர் இருக்கக்கூடிய இடமாக என்ன செய்யறாங்க இந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜோடான் பகுதியில நெபோ என்ற மலையின் மீது மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய கபூர் இருப்பதாகவும் இன்னும் ஹோர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மலையின் மீது ஹார்முன் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கபூர் இருப்பதாகவும் நமக்கு சரித்திரத்தில் எழுதப்படுகிறது அல்லாஹாலும் அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு அது உண்மை என்பது அல்லாவே மிக அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இப்படி மூசா அலி இஸ்லாத்தினுடைய சரித்திரம் நிறைய வாரங்களாக நமக்கு இப்போ சொல்லி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இ
அந்த மக்கள் அந்த நபிமார்களுக்கு கொடுத்த அந்த மோசமான அவ மரியாதையின் காரணத்தினால் அடைந்த துன்பங்கள் என்ன அதே போல நபி நபி சல்லாஹலிசனுடைய வாழ்க்கைக்கு முரணாக நாம் அவமதிக்கின்ற வகையில நடப்போமே ஆனால் நம்முடைய நிலை என்ன இதெல்லாம் நம்ம படிப்பினையா பெறணும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை பரப்புவதற்காக வேண்டி எந்த சுயநலம் இல்லாமல் உலகத்தினுடைய எந்த ஆதாயம் இல்லாமல் எப்படி கஷ்டப்பட்டார்கள் அதே போல குறைஞ்சபட்சம் நூத்துல ஒரு பெர்சன்ட் ஆகுது நம்ம என்ன செய்யணும் மார்க்கத்துக்காக வேண்டி எந்த விதமான சுயநலம் இல்லாமல் அல்லாவுக்காக பாடுபடும் அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்காக நான் பொறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் பொதுவாகவே நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையும் பரவலாக பேசப்படுது பொது ஸ்தாபனங்கள்ல நுழைய மாட்டாங்க யார் நிர்வாகத்திலேயோ பொதுவான விஷயத்தை வச்சு நடத்துறதுலயோ பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யறதுலயோ யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க மும்முரமா போக மாட்டாங்க காரணம் என்ன சொன்னா இந்த மாதிரி போனாலே கெட்ட போயிருந்தாங்க நம்ம பேசாம ஒதுங்கி போயிருவோம் அப்படி அல்ல நபிமார்கள் இதற்காக வேண்டி எத்தனையோ கெட்ட பேரை வாங்கியிருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு புனிதமான நபி பாவங்களை நினைக்க மாட்டார்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய மனசுமான அவர் மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட நபிமார்களின் மீதும் என்ன சொல்லப்பட்டது விபச்சாரம் செய்தா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அப்ப அந்த விஷயத்தையும் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க அதுக்காக வேண்டி பின்வாங்கினார்களா ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்ம இன்னொரு படிப்பினை பெறனு அல்லாவுக்காக வேண்டி இந்த விஷயத்தை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு சமுதாயத்துக்காக சேவை செய்வோமே ஆனால் அல்லாஹுக்கு அதுக்கு ஒரு மாற்று பரிகாரத்தை கொடுப்பா அந்த பரிகாரம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவருடைய முகத்துல கரிய பூசுற மாதிரி இருக்கும் நம்முடைய உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் அல்லாஹு ஜலிஷானா இந்த சமுதாயத்திற்கென்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நற்சேவை செய்யக்கூடிய நல்ல மக்களாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹு தாலா ஏற்று கபூல் செய்வானாக வாகிர் தாவானா அலிமாலை <laughs> ஹமதுல்லாஹ் <laughs> 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 <laughs>